一间被暖色灯光填满的客厅内，上个世纪的老旧电视播放着嘈杂的今日新闻。喜报：昨日玩家叶七在第七次游戏中成功带回来一张机械侧的紫色技能卡，这意味着我国率先突破了技术封锁，打开了量产紫色品质机械科技产物的大门。据悉，华中大学大二学生李小琴带领队伍赢得世界竞技游戏月圆之夜。李小琴早在一个月前就成功完成第二次转职。一块蓝色的电子屏上信息滚动，周航三中讨论群。我操！学姐竟然赢了这次世界竞技游戏！世界竞技游戏啊，百国争霸！要是我有机会代表国家去参加就好了。你做梦呢？你先考上华中大学再说吧。恭喜恭喜！小琴学姐什么时候回学校啊？就在众人开心之余，一条消息发了出来：我们似乎已经连续八次没有赢了吧？还好第九次赢了。整个屏幕上滚动的聊天暂停了。十次里面赢两次才是保级的最低条件。赢了这一次，还有下一次。那下一次怎么办？王哥直接关掉了让人烦躁的蓝色光幕。王哥，小青姐竟然是这次世界竞技游戏的代表，太羡慕了。而且小青姐都二转了，我们连个职业都还没拿到。沙发上一个一米九膀大、腰粗的高个双手抱头，看着天花板。裴有耀是王哥唯二的死党之一，号称浪里小白龙，是要游遍周航市所有的水潭深穴。急什么？三天后我们不就要去觉醒天赋，参加第一次游戏了？王哥伸了个懒腰，与其担心选什么职业。还不如幻想一下会是什么天赋。三百年前，大脑芯片将智能手机全面淘汰。就在芯片终于覆盖了16岁以上所有人类的第二天，一款名为《神魔游戏》的类卡牌游戏强制安装在了每个人的大脑芯片中。自此，整个世界进入了神魔游戏时代。异兽入侵，神魔乱舞，人类不息。神魔游戏把所有人类划分为了三个派系：力量系、智力系和敏捷系。每个派系中又包含多个初始职业。王哥。我要是觉醒了一个 S S S 级智力系天赋，可就要跟你抢饭吃了。谁说的准呢？说不定我还觉醒一个3 S 力量系天赋，跟你抢饭吃呢。王哥说着，看了眼紧闭的少女闺房，白柔呢，在房间里面捣鼓什么东西，怎么还不出来？突然间，房门开了，探出来了一个小脑袋。我准备好了，你们可以进来了。白柔，王哥的另一个死党，身高不足一米五五，拥有令人羡慕的停机坪。对上白柔那炽热的目光，王哥总觉得今晚大事不妙。你要我们进去干什么？反正你们进来嘛。哦，我记起来了，邻居阿姨说要给我下面吃，我先回去了。王哥赶紧冲到了门口，发现门上电子锁已经被白柔远程锁上了。两人咽了口唾沫，往少女闺房挪了过去。王哥试探道：“到底有什么事情？”白柔做事往裙子里面掏去。我有个大宝贝要给你们看。裴有耀和王哥眼中都闪烁着震惊之色。别说我们相识十年，你竟然是个男儿郎。不过，两人对视一眼。眼中皆是那震惊之后掩饰不住的兴奋，脚下的步伐都加快了半分。嘿嘿嘿，既然都是兄弟，你们想什么呢？白柔翻了个白眼，掏出了一个带着按键和显示屏的东西——手机。王哥赶紧走到窗户旁，关上窗帘，拉下电闸，瞬间房间内漆黑一片。可真行啊，白柔，小明白三世吗？你不要命了？要是被进卡局知道了，你怕是要牢底坐穿。从神魔游戏降临之后，任何芯片的激活。甚至已经被淘汰的手机都避免不了被自动安装神魔游戏，而神魔游戏可不管你什么年龄，就连刚出生的婴儿都会被拉入游戏之中。第一次游戏固然不难，但是每隔一段时间就会被强制进入一次游戏，而难度也会随着游戏次数的增加越来越高。死亡几乎成了没有研究透保护机制前所有人的最终结局。因此，在那段时间中，神魔游戏几乎带走了这个世界上 50% 的人口。显然。这种老年机是绝对不会有什么所谓的保护机制。白柔，这种八百年前的老年机能有什么问题？别用这种眼神看着我，我早就开过机了，不会被安装什么游戏的。你们怎么都不说话？裴有耀咽了口唾沫，你开机了？白柔满脑子疑惑，我没有啊。王哥，那你觉得我眼睛好看吗？白柔面色一红，害羞道：“哥哥的眼睛自然是最好看了。那你觉得为什么关了灯还能看清楚我的眼睛？下划线。”一串冰冷的机器声音在大脑之中响起：“什么游戏安装成功？确认身份中，要求符合。游戏开始。”黑暗之中，滋滋声迷乱，一股莫名的拉扯力从老年机上开始蔓延。两个声音回荡在客厅，经久不息：“白柔，你特娘的坑我！”而当眼睛一睁一闭，王哥悠悠的醒过来，揉了揉有些眩晕的脑袋，发现自己正置身于一个透明的空间中，外面是流动的璀璨星河，极为震撼。仿佛就身处于宇宙中心一般，面前是一个青石大门，上面镌刻着繁复的花纹。
，刚刚滋生出来的青苔散发着盈盈生机。请命名，王哥，这个命名没有意义，无论取什么，到时候都会被国家记录在册。可选方向：智力系。王哥顿了顿，如果不是被白柔坑了，他们三人高二期末考已经结束了，三天后就要参加由学校组织的天赋觉醒和第一次神魔游戏。他的职业判定就是智力系，现在看来是准确的。智力系的初始职业就只有三个，分别是法师、治疗者、学者。可选职业法师，王哥扯了扯嘴角，这就是不让选了呗。法师其中前期公认最废柴的一个职业，想要释放魔法，除了自身的法力外，还需要元素配合。但蓝星是个正常的星球，没有魔法元素，因此体力差、力量差、敏捷差的法师，就算参加了神魔游戏，和普通人也没什么区别，最多就是在本来的基础上智力高了一点。而学校希望王哥选的初始职业是学者，因为王哥的文化课成绩太强了，法师。学者、治疗者的初级理解考核中，几乎三项都拿到了满分，将来有极高的概率能通过特招进入华国最顶尖的高校——华中大学。法师，就在王哥声音落下，一个淡蓝色透明面板出现在了眼中。姓名：王哥，等级 ：LV 一，职业：法师，智力： 9力量： 6体质： 6敏捷： 6卡片容量： 05天赋：暂无。五是一个正常成年人应该有的数值，这个面板算是在意料之中。正在随机游戏场景，木偶剧场的黑魔法。当木偶剧场的主人带来了一本记录着远古巫术、神秘学的古籍，一个、两个、三个，无数个木偶被赋予了生命，而有多少个木偶苏醒，就有多少个鲜活的生命被当作工具御史。出逃，主线任务。弱小的你，因为贪高额的薪水，进入了木偶剧场，请尝试着逃离剧场。难度：第零次游戏。评分到达12分，获得第一个额外天赋；评分到达16分，获得第二个额外天赋。主线任务失败，抹杀。第二章，让开，我来。第零次游戏，正常不都是从第一次游戏开始计算的吗？王哥听着大脑中的声音，正愣了数秒，还来不及多想，眼前出现了四张卡片，请选择其中的两张卡片。卡片上晕染着的白色光芒，意味着这些是白色品质的卡牌。卡牌共有四种类型：道具卡。消耗卡、技能卡和空白卡，品质又分为白绿蓝紫橙。当然，橙色是不是最高级，谁都不知道。这四张卡牌分别是两张技能卡和两张道具卡。脚底抹油，白。种类：技能卡。等阶：零阶。所需卡片容量：一。效果：轨迹使人狡猾。小火球，白。种类：技能卡。等阶：零阶。所需卡片容量：一。效果。能够释放一个小火球，足够点燃柴火。还好是二选一。王哥松了口气。小火球被称为最垃圾的法术卡，就如卡片所说，前期真的就只能用来点柴，以至于有那么一个段子广为流传：你盗贼我法师，你砍树我烧柴，我们都有光明的未来。实习医生的急救包，白。医疗兵顺风混，逆风送，这是万古不变的真理。加上白色的急救包，最多就只能止个血。卡勒牌羊角锤，白。种类道具卡，所需卡片容量零，装备要求无，效果使用时力量加一。王哥思索数秒便有了决断，伸出手用食指点向了脚底抹油和卡勒牌羊角锤，伴随着眼前一黑。再次醒来后，王哥已经出现在了一间阴冷潮湿的卧室内，接触不良的灯光忽明忽暗，朽木发霉的腐臭味充斥着鼻腔，成堆的床、桌子、椅子，数不清的还未完工的木偶。一个古朴的日历挂在墙上，上面用鲜艳的红笔写满了数字，像是在倒计时。这是一个双人间，另一个人是队友吗？念头在王哥脑中闪过。下铺躺着一个穿着黑色皮裤、用灰绿色贝雷帽盖住眼睛的女人。你选个职业要这么长时间吗？认识一下，许墨然。躺在床上的女人站起身，戴上帽子，伸出白皙的右手。王哥，王哥，我怎么不记得这次零号俱乐部的聚会中有你？许墨染上下打量着王哥，个子挺高，没有夸张的肌肉，一副我要帅死人的模样，大概率也是敏捷系的一员。零号俱乐部的聚会，王哥眉眼一凝，这和第零次游戏有什么关联？而且明明是机缘巧合进入的神魔游戏，为何会和别人撞车？我们是队友，很显然不是吗？你初始职业是什么？法师。顿时间，许墨染面色惘然，悠悠叹了口气。明明三十个人里面初步定向为智力系的，只有徐叔那个疯子，怎么突然又冒出来了个智力系的？法师一个大后期职业
，在这个时间点来参加第零次游戏，就是厕所里打灯找死。当然，疯子例外。弟弟，听姐一句劝吧。法师这个职业你把握不住，趁早找机会转学者或者治疗者吧。解释游侠，这次游戏全当姐带你通关了，记得好好跟着姐。游侠，敏捷系的初始职业之一。王哥呵呵一笑，并没有反驳。如果上天能给他一个重来的机会，他还是会选法师。原因无他，没得选啊。徐墨染朝着房间门口走去，从柔顺的茶色长发上捋下来了一个黑色的发夹，探入了锁孔之中，来回搅动。窍门锁会吗？凡是新世纪五好青年不应该会的，我都不会。徐墨染只是冷哼一声，没有说话。王哥面色如常，观察了一下房间四周，仔细翻看了每一个抽屉。我等你的时候，早就把这里翻了个底朝天了。除了一个笔记本可以算作副本物品，其他什么都没有。门是从外面被反锁的，你还是省点力气逃命吧。王哥拿起一本黑色的记事本，上面是他这个身份所写的日记、笔记本、副本物品。评级白，是否可带出副本？否。10月3日，天气晴。太好了，我终于找到工作了。我一定能赚到钱，让奶奶能去医院看病，一周能吃上一顿肉。10月9日，天气阴。这里太过阴暗和和压抑了，但不过工作还挺简单的。这么简单的工作就能每月拿到800贝尔，我想没有比这边更好的工作了。只是外面总是黑压压的，但却不下雨。今天总工说他要离开一段时间，说会用木偶监督我们。可木偶怎么监督我们？真是有趣。10月12日，天气阴，宿舍来了一个同事，是一个冷酷的女孩子，总算让这压抑的日子里有点变化了。10月19日，天气阴，总工怎么还没回来？我待不下去了，拿了这个月的薪水，我还是离开吧。他似乎很喜欢这边的工作。10月22日，天气阴，一起工作的同伴走了好多个了。他们难道不要薪水了吗？ 10月27日，好多人身上都有伤，他也不是快乐的样子了。好在我们门外的监工还是比较好说话，没有打我们。10月30日，我要去找工头提辞职了。我问他还要做下去吗？他说他没地方去了，这里还能算个家。我很想告诉他可以和我一起，但我没有这个勇气。我和奶奶两个人都活不下去。10月31日，工头举着木偶告诉我业绩没有达标，我还差77个木偶才能拿到薪水。为什么进来的时候不说呢？ 7 7个木偶还要整整一个月，不行，奶奶已经撑不下去了，我必须快点。11月4日，我想预支一点工资和请假，被拒绝了，笔也没墨了。我要用最后的墨给奶奶写一封信。王哥合上笔记本，再次瞥了眼日历，上面的数字不出意外是欠下木偶个数的倒计时。在11月30日的时候，那个数字就来到了零。走到门边，伸手抚摸着大门，是松木制成的，说的好听点是门，说的难听点就是一块木板。连门锁都是八九十年代的，木门无法点燃，伴随着咔嚓一声，但是门却没开。许墨染面色一黑，门锁被他给捅坏了。让开，我来。王哥从身后默默抽出了羊角锤。第三章，我只是想着能不能把你拆了。咚，咚。三分钟后，随着门锁与地面撞击发出的清脆的金属声音，门开了。出现在两人面前的是一条点着燃油灯通往深处的走道。两侧挂着色彩扭曲的油画，墙面上鲜红色的血手印触目惊心，耳边是燃油灯燃烧时密集的刺啦声，像是神秘在低语。徐墨染深呼吸，踏出这扇门，游戏就正式开始了。走到的尽头，站着一个瘦成竹竿的男孩，脸上没有半分血色，右手举着一个只有上半身的木偶，似乎是两人的到来把他唤醒了一般。木偶蠕动着嘴巴道：“终于，终于，终于又有不听话的奴隶想要逃出去了。我已经等待太久了。”许墨染下意识的就想往回跑，但意识到跑回去也是死路一条时，双腿一软。王哥瞥了一眼木偶，这个时代的木偶谈不上精致，甚至有些简单潦草，几乎能动的关节都靠着一个螺栓，脑袋和脖子之间似乎靠的是简单的卡扣。王哥摇了摇头，这种老式的木偶还真看不出有什么用。这些木偶显然不是神秘学的召唤物，充其量只是寄生物罢了。难道神秘学能让这些木偶力大无穷，能跑得多快？还不是取决于他们寄生的人类。木偶自然也注意到了王哥带着侵略性的目光。你是想主动成为我的奴隶吗？王哥摇头。你想多了，我只是想着能不能把你拆了。木偶表情一变，一拳砸在了墙壁上，瞬间整间走道都颤抖了一下，墙面被打得粉碎，无数石屑飞溅。但在缓缓的三秒钟后，走到墙壁又恢复了原样。看到了吗？这就是我的力量。草。不愧是智力系的疯子，这开始游戏的大门都还没出去，就开始挑衅木偶了。徐墨然感觉这样下去没等过关
，他就心疯了。木偶推开了大门，但无论如何，我都要给你们一个逃跑的机会。你们有半个小时的时间，看到这间屋子的地面了吗？如果你们的手脚能够不触碰黑白方格，达到对面的大门，就通过了。王哥瞥了眼地面，总共分为黄色、白色、黑色三种地砖，黄色的格子分布不多，每两块黄色格子中间至少隔着三米以上的距离。许墨染低了沉思了数秒，随后了然一笑，简单。但刚刚想要趴下去的时候，被王哥一把拎住了后衣领。你想干什么？过关啊！你快跟我学。姐说了，带你过关就一定带你过关。说完，他挣脱王哥的手，像青蛙一样趴倒在地上，用双肘和双膝抵着地面往前爬行。王哥则直接动身，朝着对面的门走去。许墨染青蛙抬头看着王哥，脑子根本转不过来。他他怎么不来抓你？王哥默默道：“他说的很清楚，手脚不能碰到方格。”我们脚下的瓷砖宽38厘米长， 4 1厘米，也就只能算矩形，算不上方形。许墨染从地上爬起来，然后拍了拍膝盖和手肘。那你为什么不早说？我揪住你衣领的时候，还没来得及说，你就已经趴下了。王哥走在前面，刚刚木偶砸墙壁的时候，飞溅的石头在我身体前面3厘米左右，就不符合物理逻辑掉落了，说明我们在这里应该是无敌的。那他为什么？你看到那几扇门了吗？看到了，不过就前面那扇门亮着，我们应该就只能从那边出去吧。许墨然指了指离两人已经没多远的大门，王哥点了点头。我猜他大概需要半个小时后才能动身来抓我们。如果那时候我们还在这间屋子里，他就只需要堵在那个门外，我们就输了。许墨然一副恍然大悟的表情，不愧是智力系的家伙，这还没开始逃命呢，就知道这么多东西了。懂了，真是卑鄙的木偶人。那个，嗨嗨，之前是小虚狗眼看法师低了。许墨然拍了拍胸膛，晃荡了一下，豪爽道。之后有什么用的？这小许的地方，尽管吩咐。呵呵，你倒还真是能屈能伸。当然，我爹说了，进副本最重要的不是什么主线任务，而是想办法抱住一条大腿。能屈能伸算什么？你只要能带小许过关，拿到12分，就算让小许现在躺在地上，脱光，小许都二话不说。王哥，有这么教孩子的吗？小心思被撞破的木偶暴跳如雷，朝着两人的背影嘶吼：“你们都给我等着，给我等着！”两人完全没有理会木偶的意思。王哥推开门，踏出安全屋的刹那，其余三扇门也亮了起来。此时此刻，王哥内心还有很多疑问，当然是关于这次巧合和所谓的零号俱乐部。但没等王哥开口询问，徐墨染就率先问道：“话说，我怎么没在聚会中看到你？你是力量系的，没注意到，那还说得过去。你一个智力系的，怕是不想注意，都注意到了。”徐墨染拍了拍脑袋，一副恍然大悟的表情。“哦，我懂了。”你可能那个时候被初步判定为敏捷系，王哥不动声色。怎么，智力系不能参加吗？不是不能参加，是很少有智力系会选择在这个时间段参加第零次游戏。智力系没啥好技能，体质、敏捷、力量都不高，后期成长起来才厉害。除非第一张卡牌是召唤炼金生物的学者，一般来说，法师都是四转进入传说之后才会参加第零次游戏的。徐墨染咽了口唾沫，第零次游戏只是一个获取额外天赋的渠道罢了。如果不像我们这样，在参加第一次游戏之前参加，就只剩下三十级三转后与神明或恶魔画押才能参加。那时候的难度无一例外都是噩梦级，失败了就 GG。好不容易走到了三转，天赋没了。所以一般三转后参加第零次游戏的，就只有一些天赋聊胜于无的人和那些无可救药的疯子。第四章第十一个参与者，徐墨染咂巴着嘴：“我一叔叔刚回来，逃回来的，说没有四转晋升到传说肯定过不去，甚至说六转登神才能确保过关。”我们运气更好，是组队任务，拿高分很难，但是通关会相对容易。虽然这个游戏里还有另外八个人，但是大家都说好了的，再怎么样也不会让你把天赋丢了。天赋丢了？他们失败的惩罚是天赋消失吗？王哥暗暗心惊，白柔那个家伙真是把他们仨都坑了。不出意外，他们三个人游戏失败的惩罚都是抹杀。另外八个人，参与这次副本的有十个人。徐墨染歪着头，虽然聚会是很久之前的事情了。但也不至于把这个也忘了吧？第零次游戏一定要三十个人才能开启。上次聚会大家不都来了？对应三个游戏，每个游戏十个人，随机的。王哥皱了皱眉头，看来是机缘巧合之下，他们三个参与到了一群二代的特殊游戏之中。在原本规则不变，它算是一个异类的情况下，参赛者应该有十一个才对。如果白柔和有妖都进入的话，那就有十三个。不过如果分三个游戏，他们两个也可能进入别的游戏了。王哥微微摇头，不对。怎么不对？我是用随机副本卡进入这个副本的，也就是说，这个副本至少有11个玩家参与。如果是双人游戏的话，
，只能说明另一个玩家归到了人偶阵营中。王哥声音平淡，脚步没有丝毫放缓。许墨染压根没有纠结到底存不存在随机副本卡这个玩意，而是抿了抿嘴。所以这不是一个大家一起逃亡的游戏，可能是某个人猫抓老鼠的游戏，大概吧。王哥随口应道：“你知道我们的评分怎么提高吗？第零次游戏如果是双人组队模式的话，基础六分，组队出逃加两分，第一队逃出加两分。”那最高也才十分，怎么才能到十六分？徐墨染理所应当说，所以大家的第一目的不是逃跑，而是想办法找到提高评分的方法。大家共识是不可能拿到十六分的，目标就是十二分，也就是多觉醒一个天赋。两人没走几步就来到了一个分叉路口，左边贴着一张指路牌，澡堂；右边贴着剧院中心，走左边右边，去剧院中心看看。昏暗的走廊中有些灯已经不亮了，阴暗参半，森鬼异常。地板也因为潮湿的天气鼓了起来。稍有不慎，就会踩出刺耳的吱呀声。你是什么卡牌？技能卡是封楚，道具卡是残缺的地图。封楚是游侠的一个初始控制技能，极少数绿色品质的临街技能卡之一，号称临街最强控制。王哥瞥了一眼许墨染拿出来的地图，如果按照这个大小来看的话，怕是残缺的地图超过十块。整座木偶剧场的建筑风格很统一，像是木偶戏刚刚风靡的那个时代。老旧的西方壁画讲述人体之美。一个个还没被复活的木偶，双眼无神，注视着匆匆行动的两人。还没走几步，王哥一把摁住了许墨染的肩膀：“你干，嗯嗯嗯。”一侧传来极其凌乱的脚步声，许墨染示意让王哥放下捂着他嘴巴的手。木偶，王哥应该是。小许觉得解决木偶应该是涨评分的办法之一。王哥不可置否，解决木偶能涨评分事情，谁都能想到。我们要先拿到第一出逃的两分，这两分拿不到的话，太可惜了。许墨然咬着嘴唇，第一出逃和拿高分本来就是冲突的，我们要保证每人拿到两分的情况下，第一出逃才算没白来一趟。不冲突，只要我们能让其他八个人在我们后面完成，他们怎么可能听你？许墨然突然感觉一阵牙痛，果然智力系的想法就是和平常人不一样，竟然想着不是逃跑和完成任务，而是先把其他八个人宰了。你疯了吧？不可能的，首先参加游戏的人不是秘密，我们如果让那些人完不成任务。出去后就将面对至少八个四转大佬的追杀。王哥耳朵努力捕捉着脚步行动的方位，打晕了丢安全屋，生死由命，富贵在天。难不成因为害怕追杀，把分数都让出去？虽然理是这个理，但许墨染很想说一句，就凭你一个法师。不过看到王哥右手紧握的锤子，只能默默咽了口唾沫。许墨染预感，只要他敢表达任何不想参与的意思，这个疯子肯定会直接抡起锤子砸过来。直到人偶的脚步声消失。王哥两人才再次动身前往剧院中心，而细碎的脚步声又在耳边响起。这种小心翼翼、怕被别人听到的脚步声，和木偶的脚步有着天壤之别。王哥随手抄起放在剧院中心柜子中展示的普通人偶，一只手举着，赋予会吗？这，这是小徐我应该会的吗？许墨染喉头耸动，嘴唇干裂。哥，难不成你会？王哥耸了耸肩，不可置否。哥。你不是说，凡是新世纪的五好青年不应该会的技能，你都不会吗？难道新世纪的五好青年不应该会赋予吗？王哥瞥了眼许墨染，你记住，有人摔倒就用你的技能，听懂了吗？许墨染比了个欧克的手势，懂。哥，你尽情发挥。王哥试了几步，瞬间就将木偶控制下的步伐学得活灵活现。踏踏踏，转角处的阴影中，徐磊谨慎道：“不愧是剧院中心，刚刚才遇到了一个木偶，这边又有木偶。”雷哥，动手吗？人偶数量应该有限，不动手的话会被别人抢了。徐雷计划道：“你先出去勾引，然后绕一圈到这边往左拐，到刚才遇到木偶的那个三叉路口方向。我从右边出来扑到人偶。”雷哥，这我要是被抓了怎么办？你怕什么？你不是有一张保命的卡牌吗？王哥举着人偶，看到了一个矮矮瘦瘦的人从转角处窜了出来，立马加快了脚步。我看到你了，美味的人类，你跑不掉的。那人神色慌张。撒丫子就跑，真是日了狗！特娘的木偶还会吃人！王哥眯着眼，这勾引的意图太明显了。脚底抹油，脚底抹油掌握度正 1.4% 刹那之间，那人脚下一滑，重重磕了一个。想爬起来继续跑的时候，发现自己被什么东西定住了，连保命卡牌都用不了。王哥拿起锤子冲上去，就朝着后脑勺一下，精准敲晕。许墨染一副目瞪狗呆的模样。你还会力量系的技能，击晕？要不我给你一锤子？看看你晕不晕？看着王哥手上紧握的锤子，许墨染闭口不言。恐怕他要是敢说个不字，这个疯子说不定真的会给他证实一下。麻溜的你背上他，在前面跑。许墨染丝毫不敢有任何意见，
，背上那人撒腿就跑。第五章，你三壮后一定是个恶语精灵。当许墨然跑过去后，徐磊表情有些疑惑，这个身形怎么有点怪？但机会转瞬即逝，根本没有时间给他思考。看到举着人偶的王哥从后面追过去后，蓄势待发，战士临阶技能冲刺，瞬间抱起，冲向了王哥的后背。但前脚刚刚迈出去，就感到后脚一滑，脚底抹油掌握度正 1.6% 咚，朝着王哥的方向重重磕了一个。王哥回过头来，拿起锤子，在他后脑勺温柔的来了一下，精准而优雅。许墨染松了口气，诧异道：“徐雷，你认识？”许墨染冷哼道：“同一个高中的，这次进游戏应该是来给徐叔那个疯子当保镖的。接下来这两个人怎么办？哪里有安全屋？你不觉得这个走廊有点熟悉吗？”许墨染抬起头，看到了浴室和剧院中心两块牌子，明晃晃挂在墙上，惊讶溢于言表。没想到哥你还认路，王哥疑惑，意思是你不认识路？那你刚开始的时候凭什么说能把我带出去？是凭你那推敲的屁股吗？许墨染红着脸挠头，拍了下自己的臀部，真的推敲吗？王哥无话可说，这傻丫头也不知道哪个家族星这么大把她给放进来。哥，我身上带了指南针的，哼。路痴和指南针没有任何关系。把两人丢进安全屋后，感觉不放心，又给两人的后脑勺来了一下，然后搜了搜身。王哥从两人身上都掏出来了一块地图碎片，努力辨认一番上面的位置，恰好有一块钟有这一间安全屋的方位。根据尺寸估算了一下，从这个安全屋到这座建筑的大门，甚至都不用十分钟，绝对不会有这么简单。刚刚动静太大了，我们从别的门走。徐墨染跟在王哥身后，回头望了眼，如同死尸般躺在安全屋的两人，喉头耸动。第零次游戏的卡牌可能是一个四转家族在神魔战场两年的积蓄。这次游戏不管怎么样，出去肯定会掀起一场腥风血雨。届时他们许家的门槛说不定都要被踏破了。但人不为己，天诛地灭，难不成还能坐下来谈谈谁有资格拿到第二天赋？不过反正小许只是帮凶，不是主谋。王哥瞥了眼心不在焉的许墨染，你不会再想着到时候把我卖了吧？许墨染内心猛然一跳，努力让自己镇定。你见过猫咪卖了大腿？还能活下来的吗？只要卖得够早，谁说得准呢？王哥左手摆了摆，不经意把锤子放到了身背后。不过我相信小许是肯定不会卖我的，对吗？许墨然、小鸡啄米四弟点着头。当然，小许为人最讲义气，那小许肯定愿意和我签下一份什么契约吧？小许面容一致，什么契约是信任的最后一道保障，而且最离谱的是，签约了之后就会被见证的神明或者恶魔凝视。心中碎碎念道。这逼四转之后，必定是个恶魔法师吧？什么赋予，什么目光测距，一看就不是一个正常人应该会的东西，更别提那把人精准砸晕的锤法，还标榜什么五好青年。怪不得说智力系能走到三转之后的，大多数都是脑子有问题的。而恰好这家伙现在脑子就有点问题，虽然说不定还是将来的一个大腿，可惜了这么一张帅脸了。你在想什么？许墨染看着王哥和善的眼神，身躯忍不住颤抖了一下。我。我，嗯，好的哥，小徐我当然没问题。照着地图，两人来到了一个通往外界的门口。铺着黑色油漆的大铁门已经抵挡不住岁月的侵蚀，锈迹斑斑，两个血红色的手印说明了这边曾经发生过的悲惨故事。徐墨染尝试着推了推门，没想到门竟然被直接推开了。朝着门外张望，是阴沉的天空，是透骨的寒风，空气中充斥着一股让人烦躁的气味，神秘与怪异笼罩着整个剧场。我们这是逃出去了。还在剧场内，王哥朝外面看了眼，默默关上了大铁门。外面显然不是什么好地方，也不知道外面会有什么，但是能够肯定的是，如果他是人偶，第一时间就会去出口守着，来一个抓一个，几乎一劳永逸的事情。不过应该不止一个出口，不然这个副本就无解了。王哥拿出日记本和从徐雷身上搜出来的笔，手动把地图补全，一个简易的户型图跃然纸上，而有一块无法插进去的地图，应该是其他建筑的，这边也不大。许墨然比划着地图，外面我刚刚看了眼，像是个庄园。我们接下来去哪？假设这个建筑是四四方方的，那么还剩下这块、这块，还有这块地方没去过。王哥收起地图，去那些地方看看。如果遇到人偶的话，正好制服一个。气氛沉默了两秒钟。哥，你是在和小许讨论吗？不然呢？嗨嗨，许墨然咳了两声。小许永远相信哥，哥也可以永远相信小许。所以你想说什么？呃，哥。你决定就行。王哥摸了摸鼻子，其实他就是随便问一嘴。如果许墨染不同意的话，那就只能让他强行同意了。不过这样正好省事。
，偷偷收起了藏在身后的锤子。浴室在这座剧院的最角落，整齐的水龙头上爬满了暗红色的锈斑，地面铺了一层厚厚的灰尘，显然很久没用了。哥，我们在这里面要是被堵门了，跑都没地方跑。王哥刚想说些什么。外面就响起了踏踏踏无序的脚步声，王哥狠狠瞪了他一眼：“乌鸦嘴，你三转一定是个鳄鱼精灵。”许墨然也紧紧捂住嘴，一个劲的摇头。门外鬼怪且充满戏谑的声音响起：“我看到你们了，我最亲爱的员工。”第六章一展。王哥拉着许墨然蹲在一块背板之后，猛然间感受到了身后传来的窥视，但身后只有光秃秃的一面墙体才对。往后转过头，竟然看到了一个拳头大小的眼珠子。眼白处布满了深红色的血丝，墨染的瞳孔还在不停转动着。窥视之眼，副本物品，评级白，是否可带出副本？是，神 T M 可以把眼珠子带出副本。窥视之眼是神秘学的召唤物，神秘学者是学者的一转职业中不太受欢迎的一个，很难拿到二转的同时，还容易让人陷入怪诞。说白了，这东西就相当于一个监视器，只有神秘学者才能建立联系，就算带出去也一文不值。果断的一榔头砸爆，许墨然，这是什么东西？窥视之眼，脚步声越来越近，并且在浴室门口徘徊。一个被拉长的黑影从门口延伸到对面的墙面上，他进来了。许墨然低声道：“不要藏了，我知道的。你们就躲在那后面，游戏结束了。”王哥，封楚。许墨然手上出现了一张墨绿色的弓，上面有流光辗转，蓄力之后，直接出去朝着木偶射了过去。So， 同一刹那。王哥冲了出去，对着瞪大眼睛的木偶，直接抡起锤子，两下砸在被木偶控制的人偶膝盖上，顿时血肉模糊，骨骼碎裂，人偶直接跪倒在了地上。该死，该死，我的奴隶！木偶朝着王哥的方向一拳挥来，而王哥朝着人偶的胸膛就是一脚，整个人偶连带着手上拿着的木偶都飞了出去。再来一个风杵，这是小许最后一次了。一个绿色的风杵从王哥耳边擦过，王哥都被吓了一跳。这 T M 可是无差别攻击，要是射到他身上，他也会被定在原地。木偶的力量刚刚在安全屋可是已经见识过了，一拳至少能打爆他三个脑袋。好在作为大家族的子嗣，早就准备走游侠的许墨染射箭技术是有保证的。木偶挥拳的动作再次一致，王哥左脚死死踩住了握着人偶的右臂，右手猛地一锤子把人偶的右手砸得稀巴烂，左手拎起木偶用力一把，像把热水壶塞子一样的手感传来，木偶瞬间飞了出去，落在了许墨染边上。许墨染一声尖叫，又一脚踢在了木偶身上。这个年代的木偶戏的配角，木偶是没有双脚的，需要人拿着才能演戏，也就意味着木偶只能爬而不能走。许墨染赶紧跑到了王哥边上，木偶朝着两人艰难的攀爬着。该死，该死，主人马上就会出来，你们都得死，都得！木偶的声音越来越轻，动作也愈发僵硬，最后左手撑地，右手高举，以一个求生者的姿势停在了原地。一道白色的光柱冒了出来，二号门的钥匙可使用次数二，果然有钥匙。同时，一个声音在王哥脑中响起：“杀死二号人偶，贡献 66.2% 未大于等于 66.7% 评分加一。”许墨染惊讶道：“我的评分加了一，哥你也拿到了吧？”王哥皱了皱眉：“如果是组队副本的话，应该是一荣俱荣，一损俱损，不会分得这么清楚，连贡献多少都算得清楚楚。”嗯，王哥松了口气。对着已经失去意识的人偶道：“抱歉。”而躺在地上的人偶眼皮微微抖动，用力睁开眼想看清一切，但是长时间的闭眼让他的双眼已经无法再接纳任何光线。好在浴室里面的光线并不强，勉强睁开了一条缝。王哥，你没救了吧？许墨然，正常人难道不应该问你还有救吗？啊啊啊！干哑的嗓子已经失去了它应有的功能，知道力不可为后，只是动了动嘴巴，无声的吐出了两个字。谢谢。随后再次闭上了眼睛，王哥微微点头，救他脱离苦海，这里应得到感谢。徐墨染这才反应过来，哇哇哇，我们真的搞死了一个木偶。不过那个钥匙是被你收取了吗？王哥把钥匙的信息共享了出来，这让王哥更加确信，这个副本并不是双人副本，而是所谓的单人副本。那么第一出逃就不用对来形容了，也没有了组队一起出逃那两分。王哥看向许墨染，许墨染身体陡然一哆嗦。怎么了？没事，呵呵呵呵。许墨染尬笑，快走吧，你刚刚叫的太大声了，那太刺激了嘛，叫大声一点也是可以理解的。许墨染意气奋发，再说什么木偶来一个杀一个，你还能释放风楚
啊！许墨染讪讪一笑，恢复了一些了，勉强还能放一次。技能卡是需要占据卡槽的。同一个技能，技能卡和消耗卡最大的区别就是，技能卡能让使用者掌握这个技能，也就是只要熟练度达到 100% 后，就能够习得卡片上的内容。而空白卡就是能把习得的技能再反过来制作成技能卡或者消耗卡。王哥微微点头，智力一定程度上对应法力。但临界卡片的释放并不需要那些东西，脚底抹油，以目前的智力，他也只能释放五次左右。走吧，许墨染最后回头看了眼躺在地上的人偶，血肉模糊。之前自己认怂，真是明智之举，赶紧跟上王哥。随着探索度的增加，王哥把这座建筑内的构造几乎完整的画在了地图上。三个卧室，不出意外的话，六个人，三个木偶，还剩下两个人和两个木偶。许墨染也有些奇怪，都跑完了，整个剧场都没发现他们。刚想说话。就看到了王哥极为警惕的眼神，有人在盯着我们。人，王哥微微点头，眼神闪烁，和刚刚被窥探之眼窥视的感觉差不多，但这次的目光更加炽热，带着敌意。续好封楚，在两人刚刚过转角的时候，后面跟着的两人迅速加快了脚步。许墨染作为游侠，也感知到了两个人那细微的脚步声。如果没有王哥提醒的话，他大概率会忽略这细微的声音。你左我右，顿时两人转身朝向转角。一个风楚直接飞了出去，而王哥的脚底抹油也锁定了目标。微弱跳动的灯光下，两个弓着腰前行的黑影倒影在了墙上。第七章，神秘降临木偶之躯。许墨染凑近一看，怎么是他们两兄弟？你又认识？王哥搜着两个人的身，他们应该从浴室那边开始就盯着我们了。你叫的太响了，人偶耳朵不太好，没把人偶引来，倒是把他们引来了。这不是有开始前的聚会吗？那个聚会的目的就是让大家互相关照。许墨染翻了个白眼，谁知道半路杀出来个风，嗨嗨！林月和林泰是盗贼世家林家的俩兄弟，估计林接盗贼的技能都已经掌握的七七八八了。盗贼的技能简单，只要有经验的人能手把手教着学会。但是游侠法师这种需要操控元素的职业，就压根没有学前班的说法，最多就是提早开始冥想，练练弓箭。王哥从两人身上搜到了两把匕首，晶晶匕首，白，种类道具卡，所需卡片容量。一，装备要求五，敏捷加一，接触生物体时锋利度正 20% 好东西，至少有两条属性，尤其是那个敏捷加一，只要带着这把匕首就能够了。而王哥的卡片容量还有四，带上这两把匕首也绰绰有余。这样一来，敏捷瞬间从六来到了八，无比轻盈的感觉从脚下传了上来。匕首上面已经沾着鲜血，既然之前徐磊两人被他扔在了安全屋，这个鲜血大概率是从人偶身上来的。不出意外的话，他们两个身上应该有一把钥匙。果不其然，从哥哥林月身上搜出了一把钥匙。一号门的钥匙可使用次数。二，钥匙。他们两个家伙竟然也干掉了一个木偶。王哥默不作声，把匕首和钥匙都收入了背包之中。出乎意料的是，两人竟然选择了兵器，没有选择地图。按照许墨染的说法，他是抛弃了一把弓箭，选择的地图。而徐磊两人也做出了同样的选择。对于他们来说，只要能离开副本。什么样的武器买不到？王哥现在还不清楚地图到底有什么作用。不过他的初始卡牌中并没有地图这个选择。把两人拖到安全屋之后，王哥又在徐雷两人身后补上了一锤子，还剩下最后一个人偶。许墨然有些怜悯的看着四人。两人离开后，朝着最后一个地图迷雾区探去。而路过一间安全屋时，看到了倒在安全屋门外的木偶尸体。王哥不得不说，他们两兄弟还挺厉害的，估计是刚离开安全屋，就在门口等着，打了人偶一个心理差。在人偶出来的时候，直接抱起，把人偶握着木偶的右手臂斩了。许墨染沉默，如果队友不是这个疯子的话，他根本没有信心玩过其他人。王哥辨认了一下，在浴室斩杀的和眼前这个都不是一开始在安全屋见到的那个木偶，这都跑遍整个剧院中心了。那个木偶呢？现在至少确定一个人偶拥有二分的价值。王哥可不想错过这个人偶。再找找。许墨染胆子也大了起来。但是当两人再次路过那扇黑色大铁门时，王哥停下了脚步。有人出入过这扇门，不过看样子好像是出去的。旁边隐藏在杂物堆里面的窥探之眼对着这扇大铁门。一个房间内用铁栏隔成了两个区域，铁栏之中关着一个晕过去的人类，而外面是一个长着腿的木偶，头上戴着黑色金丝边的礼帽，身上穿着合身的灰色小西服，左胸口还别着一个精致的别针。身前的桌子上摆放着一本记录着神秘学谜语的古籍，木偶的双眼中闪烁着窥探之眼看到的画面：精灵家族许家的公主和。这个人是谁？木偶嘴中喃喃自语，而木偶正对面的门外，那个熟悉的木偶高高举起了一把刃口
涂有红漆的斧头，一刀又一刀的狠狠劈下。神秘之门，随着每一斧头的落下，泛起阵阵波纹，记载着神秘之门这个神秘学密语的那一页被牢笼里面的人类，也就是这个剧院真正的主人撕掉了。神秘学吗？有点意思。随着另一幅画面之中，一个木偶直接将两个人类的头颅砍下，两个加上那家伙帮忙抓住的四个、六个了，可惜了，一共才三个窥探之眼。被那家伙打爆了一只，王哥的目光瞬间瞥向了那堆在一起的杂物，那里面传来了熟悉的窥探。王哥一步一步走了过去。同样，木偶双眼的画面之中，王哥的身形越来越清楚。一个锤子高高抡起，然后狠狠砸了下来。木偶再一次捂住了眼睛，像是眼珠子爆炸般撕裂的胀痛又一次来袭。当疼痛舒缓下来后，睁开眼，表情依旧漠然，似乎刚刚那剧烈的疼痛不存在一般。神秘学是有智力判定的。窥视之眼的智力判定是低于释放者 80% 无法被感知。他现在拥有木偶的面板加持，神秘降临木偶之躯，被动，智力加 2， 力量加 5， 体质加 2， 敏捷加 2， 加了两点智力之后的面板来到了10。也就是说，那家伙的智力至少有 8， 不能这么快发现和确定位置。这家伙的智力至少是 9， 那几乎两倍于常人的智力，究竟哪里冒出来的怪物？第一次游戏前的聚会中，每个人的名字和家世。他都能够如数家珍，一定不能让这家伙通关。可惜徐雷那个蠢蛋已经晕过去了。他喃喃自语：“这大眼珠子真恶心。”王哥舔了舔嘴唇，看来那随机到人偶身上的第十一个玩家正在凝视着我们。你是说这是第十一个玩家的手段？王哥微微点头：“大概率吧。”终于有意思了起来。不过这个窥探之眼放在这边是什么意思？剧院中玩家已经全被自己搞定了，木偶也只剩下了一个。之前在浴室中。那个木偶死前说的话，主人马上就会出来，让王哥格外在意。这个主人如果没猜错的话，大概率就是那第十一个玩家。那么马上就会出来了，意思也就是说，现在其实被囚禁在某个地方。哥，我们要不出去看看？不，王哥闭上了眼。关于这座剧院内所有的画面都在脑中闪烁。一分钟后，睁开眼，翻开笔记本，崭新的一页，一个精确到分米的户型图被画了出来，而新的图上出现了两块依旧未知的区域。第八章，暗门。第二个木偶，只剩下最后一个窥探之眼的第十一人陷入了犹豫，究竟是守着神秘之门的入口，还是用作去监视那两人的行动轨迹？心中一狠，十个人既然已经抓到了六个，那么评分应该也足够了。把剩下的两个木偶一同叫过来，先劈开神秘之门，将他解放出去，才能更好的完成后续的任务。念头一动，一个简单的指令就传输到了还在其他房间的两个木偶中。其中一个木偶已经剖开了那两具被他砍掉头颅尸体的胸膛，鲜血四溢，遍地狼藉，手上握着两颗血红色，在笼罩着剧场的神秘影响下，还在搏动的心脏朝着门外走去。另一个木偶已经将一对女孩逼到了一个角落，身躯嘎吱作响，一把巨斧已经被高高举起，但下一刻根本没有任何犹豫，就转头朝着门外走去。姐，我们得救了！被称作姐的人抿了抿嘴，木偶是有智力的，这种情况更像是神秘学记载中的指令下达。强行泯灭了木偶原本诞生的微弱智力，姐，你说的太复杂了，我听不懂。简单来说，就是他接到了命令，要去做一件更重要的事情。那我们怎么办？出去是要钥匙的，所以我们也就只能跟上去。王哥带着许墨染来到了第一处刚才没有探索到的未知区域。哥，这是墙体，没有什么房间啊。王哥敲了敲木质的墙体，然后双手在墙上来回摸索着，直到碰到了一个似乎能按下去的东西。擦擦。随着齿轮转动的声音，一个小房间出现在了两人面前。房间约莫只有二十平米，非常简陋，空气中还弥漫着一丝血腥的味道。房间内只有一个老式的保险柜、一张办公桌和一把木椅，此外还有一个闪烁着灰绿色光芒的铭文法阵。这是一个私密的办公间。这个铭文法阵是神秘复苏法阵，低级。神秘复苏也就是赋予物品神秘学生命的法阵，不过这种法阵只能用祭品来换取持久的生命。至于祭品是那个吗？法阵中央放着七颗心脏，其中四颗已经变得干瘪，其中一颗也已经毫无血色。许墨染什么时候见过这场面？神秘复苏阵法是什么东西？你高中有好好上学吗？我可是我们高二期末考前十呢，高中教这种知识了。王哥沉默，他接触这些完全是因为家里面的图书馆。父亲和母亲的基础职业都是学者，但是在王哥十一岁的时候就消失了，留下了一堆书籍，却没有留下一封信。王哥找过进卡局的人，但是进卡局的人只是重复的表示他们权限不够。就算王哥能够证明他是两人的亲生儿子，也只能被告知权限不够。但王哥相信
，他父母依旧还活着，因为三年前他们送来了一个倒金字塔形的小吊坠，此刻就安静的挂在他的领口。虽然翻遍了图书馆所有的书籍，都不知道有什么用。神秘复苏阵法可以用祭品让一些没有生命的东西拥有生命。王哥淡淡道：“比如有些人喜欢的手办、娃娃，这个法阵在外面很值钱，毕竟老色批是无穷无尽的。”徐默然也拿出纸笔想画下来，却发现歪歪扭扭，跟蚯蚓一样，也就放弃了。王哥只是瞥了一眼，绘制法阵的材料是凑不出来的，除非能去到一个神秘学盛行的世界中。哥，那我们是不是把这个阵法破坏，外面那些木偶就不能动了？王哥摇了摇头，外面那些木偶是神秘学中的神秘寄生，和这个法阵没有关系。呃，听不懂。那些木偶受到神秘学者的控制，靠着奴役的人类提供生命能量，而奴役的人类生命能量是有限的，因此之前他给了我们半个小时，他需要重新寄生。不过破坏这个阵法。应该能弄死最猛的那个人偶，大概率就是那个第十一人。徐默然一喜，那不是分数嗷嗷往上涨？不过哥，你怎么知道这么多神秘学的东西？难道新世纪的五好青年不用知道这些吗？王哥瞥了眼许默然，神色莫名。许默然同样神色莫名。新世纪的五好青年真的应该知道这些吗？王哥抿了抿嘴，七颗心脏中那颗已经被法阵蚕食的心脏，应该是已经被固定住了，除非破坏法阵。但另外两个心脏还是能够想办法挪出法阵，至于破坏法阵，就凭借手上的一把锤子和两把匕首，根本做不到，连对抗神秘的能力都没有。你用风杵把那两个鲜活的心脏射出法阵之外，小许明白。但是随着带着风系能量的风杵骤然射出，法阵外似乎有一层无形的屏障，直接将风杵的力量泯灭了。许墨染刚想再次拉弓，被王哥按了下去。你敏捷不够，节省一点能量，那怎么办？用不含能量的实际物品，王哥从门外陈列的木偶上用力扯下来一根手臂，对半掰开后，用匕首削出一个合适的形状，捏出一个飞镖的手势，木条嗖的飞了出去，精准射在了一颗心脏上，心脏滚出了祭品区，而木条留在了原地。接着，故技重施，盗贼的飞镖投掷，你想多了，简单的扔个飞镖而已。许墨染心中腹诽，我信你个鬼！两颗心脏离开法阵后。那个房间内的第十一位玩家感受到了从灵魂上传来的痛苦，那种生命被强行剥离带来的落差。警告！警告！生命供给即将不足，请在法阵内放入祭品。该死！那家伙竟然找到了那个地方！外面砍门的木偶动作骤然一滞，拖着斧头调转方向，朝着王哥所在的方向奔赴而去。而那个手上提着心脏的木偶已经来到了门口，一个黑影从门口拉长到了对面的墙上，影子上一把斧头高高举起。你左我右，直接封楚。小徐懂。斧头从天而下，深深嵌入了地板之中。两人几乎同时一个侧滚翻，但当许墨然稳住身形的时候，竟然看到王哥已经伺机待发了。这智力系的敏捷比我都高，这就是新世纪的五好青年吗？墨绿色流光的长弓瞬间拉满。第九章，围杀。两个人偶，封楚直接将木偶定在了原地。王哥后腿一蹬，两把匕首带来的两点敏捷加成。在此刻体现的淋漓尽致。根据之前的经验，风楚就只能禁锢住木偶不到 1.5 秒的时间。但这对于敏捷已经有八点的王哥来说，足够了。左手握持着匕首，右手已经掏出了铁锤。当左手用全力将匕首插入人偶右臂的那一刻，右手的锤子猛然挥下。王哥十分清楚，想要用匕首砍掉人的一只手是极为困难的，他绝对无法做到。但是加上一把锤子，那就足够了。吭。锤子与匕首接触的清脆声回荡在这个被灯火点亮的密室中，一只手臂应声而下，红褐色尚且温热的鲜血喷涌而出。木偶眼中闪烁着不可置信，那抹微弱的意识就在这不可置信中逐渐消退。五号门的钥匙可使用次数二，杀死五号人偶，贡献 66.6% 未大于等于 66.7% 评分加一。王哥重重呼出一口气，收起匕首和锤子，松弛了一下手腕，感受刚刚发力带来的体力损耗。看向后面缩成一团的许墨染，你怎么了？许墨染面色惨白，指着那两个还在跳动的心脏勉强道：“没事，就是就是。”骤然间，许墨染手上凝聚出了长弓，朝着王哥背后射去。风楚再次贴着王哥的脸飞过，惊起风声一片。砰！沉闷的声音响起，风楚击落了朝着王哥丢过来的斧头。王哥骤然转过身，两个面色也凝重了起来。这应该是许墨染短时间内最后一次风楚了。熟悉的大眼珠子再次出现在了两个木偶身后，一个木偶有些木讷的开口道：“我给你一个机会，和平共处的机会，我可以放你一个人离开。”王哥看了眼地上的四颗心脏，又看向神秘法阵中仅存着最后一丝生命力的心脏
，哐哐两榔头敲碎了最初从神秘法阵中剥离出来的心脏。现在只剩下两个了，或许我们可以再谈一谈和平共处的条件。木偶面色猛然一变，那就没什么好谈的了。其中一个木偶再次挥动了巨斧，另一个走向了那把被封楚击落的巨斧，低沉的咆哮传来：“我说过让你们等着，你们就一定会成为我的奴隶。”王哥和许墨染对视一眼，在小空间内是不可能赢的，唯一的机会。就是跑出去，脚下猛然发力，趁着斧头挥下的片刻冲了出去。但下一刻，脚下突然感受到了一丝阻力，受到神秘牵绊，敏捷判定通过。王哥的脚步没有任何停滞，但是许墨染的身体却陡然一滞，看向王哥的瞳孔中充斥着无尽的恐惧和央求：“救救我！”可来不及了，他身前那木偶就像刽子手般高举的利斧，是要斩落眼前之人的头颅。王哥没有任何办法，这该死的第十一人。应该是角色扮演，直接让他获得了神秘学的能力。而此刻，一块石头从远处飞了过来，硬生生砸在了那即将斩首的巨斧，砸偏了一个角度。王哥趁机一把将许墨染拉了出来。呼呼，王哥看向赶来的两个人，谢谢，我们应该谢谢你才对。王哥不明所以，但是现在不是纠结这个问题的时候。扶着许墨染的右手，能够感受到许墨染身体的冰冷，肌肉的绵软无力，还有那不停颤抖的身躯。或许刚刚那一斧头。真的劈出了许墨染内心的无助和那进入副本后压抑了许久的情绪。王哥一把拎起许墨染的领口：“你还没死，知道吗？你没死，你还能用封楚吗？”许墨染空洞的双眼看向王哥：“我没有力气了。”王哥直接掏出了锤子：“既然如此，那比起木偶把你砍了，还是我早点送你离开比较好。”他的双眼瞬间恢复了一丝灵动，拼命摇起了头。不，小许觉得自己还能再抢救一下。木偶小心并没有追击。一个守着门口，另一个木偶捧起了那两颗鲜活的心脏，小心翼翼地护在胸口。但似乎时间来不及了，人偶风一样朝着法阵跑去。赶来的两姐妹根本不知道眼前是什么情况。王哥快速道：“不能让木偶把两颗心脏放进法阵。”脚底抹油，朝着法阵走去的木偶瞬间脚下一滑，两个心脏陡然飞出。而守门的木偶直接转向，准备接下那个两个在空中的心脏，阻止他。王哥掏出了两把匕首，如果收不回来的话。这匕首可是扔出去就没了，但现在已经没有更好的选择。木偶挥动巨斧，企图挡在匕首和心脏之间。两姐妹冲了上去，一人一个寸拳打在了人偶的手臂上，将手臂硬生折转了九十度，而斧头却急转直下，竟朝着两人劈去。千钧一发之际，携带着风系力量的箭矢陡然射出，将巨斧矛钉在了空中。两把匕首都精准命中，把心脏钉在了高墙之上。窥探之眼中的第十一人，死死捂着根本不存在的心脏部位，生命力。即将枯竭，神秘是对等的。当祭品消失时，神秘也将离他远去。他只能用最后的时间将那张陌生的脸牢牢刻在脑海之中。将近九点的智力，无视神秘牵绊，代表着至少有八点的敏捷；而精准敲晕徐雷那蠢蛋，至少有着七点的力量。这是参加第零次游戏的新人应该有的面板。不过，好在任务主线任务的最低要求——阻止两个员工离开木偶剧场，已经完成了。当右眼再次传来那撕裂的胀痛。连最后一丝意识也最终涣散了。同时，随着法阵上的心脏被抽空，最后一丝生命力变得干瘪，法阵那灰绿色的光芒也暗淡了下去。两个正冲着四人而来的木偶，片刻间失去了意识。杀死神秘复苏木偶之体，贡献 60.2% 未大于等于 80% 评分加三。三号、四号木偶死亡，评分加一。许墨染憨笑着，林曼柔、林曼清打平了。林曼柔，呵呵，要早知道是你，刚刚就不会救你。我妹不懂事，许小姐不要在意，多谢你们救了我们一命，不然我们这天赋怕是要没了。姐，他，林曼清，闭嘴！王哥饶有兴趣的看着三人，叙旧的事情就回去再说吧。你是？许墨染赶紧扒拉住王哥，现在虚弱的他能够依靠的就只有王哥了。第十章神秘学的寄语，我是谁不重要，你们两个都是格斗家吧？嗯，你是盗贼吧？匕首扔这么准？王哥没有反驳。似乎默认了他的说法，趁机收起了掉落的两把钥匙。三号门的钥匙可使用次数二，四号门的钥匙可使用次数二。如果这个木偶剧场只有五把钥匙的话，所有钥匙都握在了手中，这必然是一个需要合作的副本。一共有五个门，每个门的钥匙却只能用两次。万一全失败了，那就算解决掉了所有的木偶都无法通关。但无论如何，此时此刻，第一个通过的分数已经拿到了。三号、四号木偶的分数应该是四个人平分了，一人一分，加上第十一人的三分和之前木偶的一分，已经来到了五分。
。如果基础分就是六分的话，算上第一个逃离的分数，多觉醒一个天赋的分数已经够了。林曼青，到底发生了什么事情？许墨染犟嘴道：“反正你们拿着分数不就行了？问这么多有什么用？”最终 ，boss 都被干掉了。姐姐林曼青显得极为稳重，也就是意味着我们已经通关了。谁知道呢？林曼柔，我刚刚看到钥匙了，见者有份，至少要分我们一把吧。王哥微微摇头：“可以。”有本事自己来拿！林曼柔瞬间冲了上来，但在马上要碰到王哥之时，一个趔趄，重重给王哥磕了一个。砰！哎呦，姐，好痛！林曼青深深看了王哥一眼，第一个逃离的分数就让给你们吧。许墨染再次犟嘴道：“什么叫做让给我们？搞得你们能从我们这边把钥匙抢过去似的。”林曼青没有多说什么，拉着林曼柔就离开了。王哥返回到了小房间中，看着老式墨绿色的保险箱转动了一下开锁仪，咯吱咯吱。随后把耳朵贴了上去，听着机械转动的声音，以一个极慢的速度转动着旋钮。许墨染好奇的睁着大眼睛看着，咔嚓，三分钟后保险箱打开了。哥，你不是说你不会撬锁吗？王哥，这是开锁，不是撬锁。啊！许墨染哑口无言，默认接受了五好青年应该会开锁而不会撬锁的观念。保险箱里面放着许多货币和几张不知道从哪本书上面撕下来的牛皮纸，获得消耗卡，神秘之门。神秘之门，白，种类消耗卡，使用次数一，要求智力大于等于八，效果神秘之门能够关上，自然也能够打开。获得游戏线索，神秘学的寄语，神秘学的寄语绿，种类消耗卡，使用次数一，要求仅限于第三次游戏或者第四次游戏使用，效果在进入游戏时能够自主选择是否进入寄语上的副本。王哥愣了愣。这卡片当然是能够带出副本的，神秘之门不值钱，但是神秘学的寄语值钱，这大概率是神秘学的转职书。一个学者想一转成为神秘学者，不是想想就够了，需要进入神秘学的世界寻找机缘才行。不过也可惜了，喜欢神秘学的人太少了，注定卖不上价格，除非能遇到冤大头。王哥把所有的钱都塞到口袋里里，徐墨然不解，这些钱你又带不出去，拿着干嘛？不要问没有意义的问题。小许不问，但哥。你可一定不能丢下小许一个人不管。小许和林家两姐妹有仇。小许眼巴巴地看着王哥，王哥也来了兴趣，一边装钱一边问道：“什么仇？小时候不懂事，他们抢我东西，我把他们两个揍了一顿，塞他家狗窝了，还把狗窝的门给锁上了。小问题，谁让他们打不过你？呃，那个最主要的是他家那只公的格林双头犬，那段时间正好发情。”王哥无话可说，怪不得如果眼神能杀人的话，刚刚许墨染都不知道死了多少次了。他们力量系的，你揍得过他们？徐墨然反驳道：“为什么揍不过？小时候大家都一样，就是比谁狠。我们那一片就没人比小许狠的，小许可是大姐头呢。”走吧，还剩下最后一个地方没去，就差不多算是完成了所有任务了。地图上的另一个未知空间，不出意外的话，就是那第十一人被囚禁的空间。面对着那面摸上去完全没有任何特殊的墙面，王哥尝试着一锤子砸了下去，墙面竟然泛起了阵阵波纹，似乎所有力量都被卸去了。神秘之门，这个想法出现在了王哥大脑中，就挥散不去了。拿出刚刚收获的神秘之门卡牌，选择了使用。一扇简朴的木门出现在了两人面前。许墨染自然跟个好奇宝宝一样，完全不知道发生了什么。王哥深呼吸，推开了门。里面似乎是个监狱，有一个将半个房间隔开的铁栅栏。一个精心打扮的木偶扑倒在了桌子上，身下面压着一本书籍，翻开的书页似乎与在保险柜里面找到的那些一模一样。远古巫术。神秘学副本物品，评级绿，是否可带出副本？是，备注：带出副本可获得随机三张神秘学技能卡，百分之七十白色，百分之二十八绿色，百分之二蓝色。好东西！王哥光明正大把东西收了起来，然后看了眼许墨染，许墨染赶紧退后一步。刚刚桌子上有东西吗？小许怎么没看见？过关之后的压力消散，王哥也浅笑了一下，真是懂事的小许啊，就是嘴巴有点欠。真帅啊！许墨染嘀咕道。王哥看向牢笼内的人类，是个胡子拉碴的中年男人。这个人应该就是副本任务中提到的剧院主人了吧？当王哥举着锤子将门锁砸落，一个提示声音在副本内所有玩家大脑中响起：“第零次游戏木偶剧场的黑魔法通关，评分加二。”差不多是时候离开了。许墨染嘴中念念有词，再算着分数，然后开始了傻笑：“嘿嘿嘿嘿。”在两人踏出黑色大铁门时。终于感受到了那刺骨的寒风，笼罩着这个剧院的神秘和诡谲正在消散。
，一抹耀眼的阳光终于冲破了乌云，挥洒在了两人身上，一股温暖油然而生。王哥，这次算我带你过关了吧？嗯，没有个小许指定是凉透了。那小许一定愿意再帮我一个忙吧？什什么忙？许墨染突然有了一种不祥的预感，难不成真的要让小许躺下脱光吗？你走几步？许墨染小心翼翼地走了几步。王哥盯着许墨染的腿。你再走快点，许墨然抿了抿嘴，看腿吗？小许给你看就是了。突然就调整到了 T 台走秀的风范，迈起了猫步，脚底抹油，脚底抹油，熟练度正 2.1% 第十一章回归，脚底抹油，熟练度 76.92% 直到脚底抹油，在许墨然身上实在刷不出熟练度了，王哥才放过许墨然。许墨然满身泥泞，黑色的皮衣上沾满了潮湿的粘土，双腿止不住的颤抖，眼中满是恐惧。谁会拿自己的队友刷熟练度啊？喂，这还不如让他躺下脱光呢。王哥用钥匙打开了剧院外面的大门，已经完成主线任务，是否回归？是否？那哥，我们就在这里分别了。那个什么契约？王哥微微摇头，不需要了，我能约束你，也约束不了林家姐妹，更别提那个第十一人。再说了，我也不想被神明或者恶魔凝视。只是小许，你愿意跟我走吗？我我啊，这也太突然了。许墨然捂着脸，面色羞红。虽然这家伙说不定脑子有点问题，但是，但是他帅啊！哎呀，他怎么能这么直接呢？羞死个人了！王哥面色一黑，说话：“小许愿意就是了。”隐藏任务达成，希望有一个加，评分加二。许墨然一愣，隐藏任务，回过神来，发现王哥已经离开了，撅着嘴跺了跺脚，真是个可恶的疯子，可靠的疯子！回归，主线任务完成。基础评分六分，额外加分五分，隐藏加分二分，第二出逃一分，总分十四分，觉醒天赋数量加一十二分，第二天赋最低等级为 B A 十四分。许墨染瞬间回到了家中，回来了，一群长辈把许墨染团团围住，怎么样？怎么样？通关了吗？许墨染嘿嘿道：“第零次游戏都被我打通关了，我拿了十四分呢，通关，十四分，真假的？”我们小冉这么厉害，不过小冉，你的腿为什么一直抖个不停？王哥与许墨染不同，他竟然再次回到了进入游戏前的那个空间中，只是那扇青石板大门上的微光已经消失了，像是在宇宙空间中的某个角落。外面深邃的黑夜中点缀着漫天繁星，大脑中开始结算这次副本所得。隐藏任务达成，拿到薪水，评分加二。隐藏任务达成，给他一个加，评分加二。主线任务完成，基础评分八分，严重死亡惩罚加二。额外加分八分，隐藏加分四分，第一出逃二分，总分二十二分，觉醒天赋数量加二十六分，第二天赋最低等级为 B S 二十二分，第三天赋最低等级为 B S 二十二分，获得副本物品，神秘学的寄语，远古巫术，神秘学，是否离开休息大厅？是否？是。下一瞬间，王哥就出现在了白柔家的客厅中，电视的声音依旧嘈杂，一切都未曾改变。只是挂在墙壁上时钟的时针已经从八转到了二，已经过去六个小时了吗？王哥自言自语道。确定其他房间都没有人后，在客厅的沙发上坐下，静静等待白柔和裴友耀的归来。随着时间一分一秒的过去，困倦席卷了王哥的大脑，耳边滴滴答答的钟声愈发单调清晰。但王哥依旧强撑着眼皮。时间的辗转不可怕，而眼睛一睁一闭的将来，若客厅中依旧是这空旷的样子，那才是可怕的。随着空间中波动闪烁，白柔出现在原地。哥，白柔直接冲上来抱住了王哥，王哥总算是稍微清醒了一点，拍着白柔的后背，有药呢，和你在一个副本吗？白柔歪着脑袋，我都把人杀光了，也没见有药啊。不过这次游戏挺奇怪的，什么第零次游戏？不，你再说一遍，这次游戏挺奇怪的，第零次游戏？难道哥你的不是？王哥摇了摇头，不，上一句，我把人都杀光了。王哥面色凝重，你确定你把人都杀光了？白柔挠了挠精致到像瓷娃娃一般的脸蛋，我的游戏差不多就是一个机械帝国的附属小国，圈养了一批随机产生智力的仿生机器人，放在一个地方进行生存，用养蛊的方式来选出最优秀的一个，任务就是活过三天。仿生人，你进去后的样子变了吧？白柔点了点头，嗯，仿生人其实都长差不多，就身高和身上的编号不一样。我记得好像一共是三十个人来着，杀两个加一分，我差不多杀了十一个吧，其他不知道是被别人杀光了，还是躲起来了。最后就拿十四分，王哥松了口气。白柔也是个孤儿，这栋房子是收养他的奶奶留给他的。至于钱，
。白柔的机械侧学的不错，接点私活足够生活。你是敏捷系枪手吧？对，哥，你呢？学者，王哥不，法师。前期我带你，后期你带我，完美。王哥呵呵一笑，既然没有产生严重的后果，也就不准备把这第零次游戏的真相告诉白柔，就让那批所谓的大家族子弟头疼去吧。有药呢？还没回来。随着白柔话音一落。裴有耀也回来了，脖子上一个大大的草莓极为显眼，深深的黑眼眶和泛白的面色都透露着他这次的游戏不一般。呼，就差你了，还以为你回不来了。裴有耀一拍桌子，妈的，白柔，我被你坑死了，这不是没死吗？第零次游戏爱，要没有我，你能参加的了？白柔虽然有些心虚，但双手往腰上一插，理不直气也壮。王哥心念一动，发生什么事情了？裴有耀拿起水壶给自己倒了杯水，一脸苦笑，愤慨道。我的楚南之身没了，两人啊，细说细说。我进去后是个矮人族的奴隶，正在被押往钢铁之城作为挖矿的工具人，任务差不多就是挖够足够的矿离开或者逃离。然后离谱的是，我刚刚进入钢铁之城就被矮人族的公主看上了，说什么要结合一下改善矮人族的基因。噗嗤，哈哈哈哈哈哈哈哈！王哥和白柔两人实在是笑不活了，怎么会有这么离谱的事情？然后呢？然后。裴有妖面色晦暗，然后还能有神妖办法？为了活命结婚呗，圆房呗。最后我骗矮人族帮我完成任务，就逃回来了。多少分？十四分。裴有妖说道。最后的两分不知道去哪找，基础八分，脱离奴隶级二分，与矮人族关系达到亲密四分，没了。白柔试探着说道：“或许，我说或许，等你登基后成为矮人族国王，说不定就十六分了。”裴有妖面色一横，差点晕了过去。第十二章，远房小姨，王哥。你呢，王哥？我能觉醒两个天赋，你拿到了十六分，我就知道哥哥最厉害了。王哥喝了口早就凉透了的菊花茶，依旧残留着丝丝甘甜。拿了几分不重要，最重要的是我们三个人都安全回来了。今天也不早了，还是先回去吧。白柔又挡住了门口。嗯，这好不容易从第零次游戏活着回来，一起睡觉聊聊天吗？好不容易，你都杀嗨了吧？王哥面色严肃，警告道：“这一次有要没关系。”你一定要把这第零次游戏的事情咽到肚子里，绝对一个字都不能透露出去。白柔只以为是王哥在关心他私藏手机的事情，心虚的点头。我知道了啦，你知道就好。今天晚上就好好睡一觉，后天就要去觉醒天赋了。裴有耀深感同受，捂着腰子，嗯，好好睡一觉。我已经好多天没睡一个好觉了。夜色浓厚，乌云遮住了繁星，街道上弥漫着一股花草的芬芳。路灯那无力的白光扑洒，代替晚上直井的机器人依旧在岗。科技侧的玩家带来了许多领先于这个世界的技术，导致科技树发展的极为怪异。有些技术依旧落后，但有些却超越了这个时代几百年甚至数千年。好在游戏中那些高端科技是带不出来的，除非有相应匹配的科技树。现在大脑还没有植入芯片，也就是无法连通神魔游戏。从第零次游戏里面带出来的东西，自然也无法使用。来到楼下的时候，发现隔壁邻居家大龄单身狗孟阿姨房间的灯还开着。正当王哥推门进入的时候。孟婷神色微微凝重，机缘巧合进入神魔游戏了吗？今晚似乎是零号俱乐部的新成员参加第零次游戏的时间。孟婷右手一挥，眼前出现了一个淡蓝色的屏幕，上面正滚动着零号俱乐部中讨论群众的内容。而一个投票俨然已经结束，三十个参与者，三十票，十二分以上的只有三个，而失去天赋的人竟然高达了十四个，也就是几乎一半的人失去了觉醒第一个天赋的机会。木偶剧场的黑魔法二人。仿生人的逃亡八人，矮人族的奴隶四人，重灾区就是第二个副本，差点无人生还。这三个游戏中，只有木偶剧场的黑魔法是新游戏。仿生人的逃亡一直是有的，一般被作为第二次游戏或者第三次游戏。矮人族的奴隶也有过先例，没想到却是这两个副本遭中了。孟婷看着看着，发现木偶剧场的黑魔法中，大多数人都表示被敲晕醒来之后就被提示游戏通关了。第零次游戏的玩家直接通关了约等于第二次游戏难度的副本。孟婷抿了抿嘴，手指轻击桌面，过关的家伙还真是了不得呀！那个杀人魔仿生人好像不是玩家。是啊，无论我说什么之前约定好的暗号都没用。你知道被他用枪指着的时候有多绝望了？你们是在说那个只有一米五出头的仿生人？那家伙追了我一路，好在我直接跳进一个废墟躲过一劫。一人安慰道：“哎，认栽吧。”仿生人这个副本总有几次会出现特别牛逼的，一个不合时宜的言论冒了出来。徐叔，不，这次参加第零次游戏的不止我们三十人。
，如同惊雷炸响，群内瞬间被点燃，就连那些窥屏的老玩家也跳了出来。什么？真的假的？有什么证据？徐叔，艾给许墨染，他的搭档就不是我们三十人中的一个。许墨染，哎呦呦，原来你就是那个想把我们十个人全都杀了，站在我们对立面的那个大 boss 啊！笑死我了 ，boss 都当不好，还被人家给通关了。你 T M 还是要点脸吧，打不过了吗？说做个交易，可以放他一个人离开，是准备把我们都杀了。要不是本大小姐天赋异禀，早就看破了你的阴谋。接着，话题瞬间就被许墨染带歪了。要知道，徐叔手下的木偶是真的亲手砍掉了两个人的头颅。如果许墨染所说属实的话，啊，木偶剧场的黑魔法就不是逃杀类型游戏，而是屠杀者游戏。这个难度立马就上去了一个档次。孟婷关掉蓝色屏幕，深呼吸。如果没有猜错的话，如果真的这要巧合的话，那三个小家伙得罪的人可就真的多了。第二天早晨，阳光明媚，王哥如常来到孟婷家里吃早饭。孟婷身材高挑，穿着居家的粉色睡衣，伸了个长长的懒腰，傲人的身材将宽松的睡衣都顶了起来，露出洁白的腰间。昨天你好像回家很迟，王哥找了个位置坐下，右手拿起筷子。是啊，昨晚有点事，阿姨还以为你要在那个小姑娘家过夜了呢。王哥看了眼似笑非笑的孟婷。你是在开玩笑吗？哎呀，小姨这是在调戏你，你就不能给点反应？王哥翻了个白眼，自顾自吃着饭。孟婷慵懒的用手背托住精致的面容，另一只手在桌上画着圈圈。你后天就要去觉醒天赋了吧？到时候第一次游戏选职业的时候选什么？王哥，法师。之前不是说学者吗？王哥放下筷子，嗯，改了。我觉得还是法师更适合我。孟阿姨，我好像从来没问过你，你是什么职业？小姨我呀，孟婷指了指自己右脸。如果我们王哥愿意亲小姨一下，小姨我就告诉你。王哥面色一黑，把桌上准备好的热牛奶一饮而尽。我爸妈真的是让你来照顾我的吗？你真的是我的远房亲戚？那还能有假？我是你大姨家的姑娘的婶子家的二侄媳妇的儿子的孙子媳妇的闺女的大姑子姐的老婆的姑姑。你是在说绕口令吗？不，小姨只是想表示我们之间的血缘关系已经超出三代了。你可以对小姨有非分之想的。王哥面色再度一黑。就要夺门而出。孟婷现在名义上是他的小姨，不过“小姨”这个词，王哥总觉得怪怪的，因此从来都叫孟阿姨。你今天还有什么事情去吗？没事，那小姨带你去买点东西吧。第一次游戏之前，总归要装备一下自己。王哥抿了抿嘴，事实的确如此。虽然应该装备一下自己，但是卡槽就只有五点点数。第一次进游戏后，一定会给一张不可取消的技能卡，因此也就只剩下四点。不用，我自己会去挑的。阿拉，那你有钱吗？王哥驻足，我们什么时候出发？第十三章 ，R T C 七八改，什么游戏是自带拍卖行的？但是王哥还没有芯片，自然也没有办法进入拍卖行，也没有所谓的通用货币神魔币。不过可以先注册一个 I D， 到时候芯片植入后不选择新建 I D， 直接绑定 I D 就够了。拍卖行的手续费高达 12% 因此大多数玩家还是选择在线下出售东西。当然，一些赃物就直接挂拍卖行。安全找不到究竟是谁售卖的，老林头，人呢？给我滚出来！一个脑袋畸形、右手是锃亮的机械臂老头从门内一瘸一拐走了出来。看到孟婷的时候，想直接掉头离开，但是被孟婷直接一把揪住了衣领，露出了胸口闪烁着红光的能源核心。王哥面色一凝，是改造人。心脏坏死后，或者在生命的弥留之际，有些人会甘愿成为改造人。不过改造人有一个前提，那就是脑袋必须是好的。不然和普通的机器人根本没什么区别，在这个世界上，至少在这个国家，改造大脑是犯法的，而且没有任何商量的余地。死刑，跑什么跑？老林头尴尬一笑，用一种合成的电子音说道：“来买东西啊，不然呢？我一个青春靓丽的大美女来找你这个丑老头叙旧吗？”孟婷指了指王哥：“我这儿，后天就要参加第一次游戏了，职业是法师，看看有没有合适的东西。”老林头呼出一个光屏，各种分类应有尽有。有些旁边标注着两个数字，一个大一个小，大数字表示的就是可以用钱买，而小数字对标的是神魔币。老林头选择了灵阶法师这个分类后，出现了一长串的东西。孟婷瞥了眼，就这些垃圾。老林头苦笑，解释道：“就算智力系灵阶，十个人里面可能也就只有一个人选法师，这个分类里的东西本来就是最少的。再说了，反正学者一转也能达到大部分法师测的标准，选学者不是更好吗？”老林头指着一张炼金犬的消耗卡，这种买两张，第一次副本还不是横着走？王哥出声道：“你这边有神秘学者的东西吗？”神秘学者，老林头用怪异的眼神瞥了王哥一眼，机械臂在光幕上点了几下
，上面只跳出来了两个东西。神秘复苏法阵使用低级，祭品自备，每次使用为五十神魔币。神秘感知白，一个服务和一张卡片。神秘学者目前还没发现四转职业进不了传说的。王哥微微点头，我就看看有什么东西。你帮我找找存储法术装备，加两点属性以上的装备或者消耗卡，还不快找！一分钟后，符合王哥条件的东西也不过才三样：水运戒指、白种类、道具卡、所需卡片容量二、装备要求五、技能生效智力大于等于十，智力加一。水木主动技能需要充能，释放临接水系法术水木。卡勒特机动队的皮靴、白种类、道具卡、所需卡片容量。一，装备要求五， 5, 敏捷加二，净月湖的波澜，绿色，种类道具卡，所需卡片容量四， 4, 装备要求智力大于等于十四，智力加三，体质加一，精神类感知敏感度正 20% 孟婷挖苦道：“老林头，你这边的东西质量可是越来越差了，第三个还说得过去，但是第一次游戏用不上，前面两个怎么卖？我只是个中介，你又不是不知道，东西都不在我这。”价格是人家定的，戒指140神魔币，鞋子80神魔币，还个价，戒指100鞋子50老林头苦笑，现在这个时间段，本本来就是最贵的时候，又一批新人要进入神魔游戏了，你这个价格，人家不会卖的。尤其那双鞋子，根本不怕卖不出去，你去砍价就是了。说这么多废话有什么用？老林头多少是赚个手续费，自然也就帮忙去砍价了。最后戒指105鞋子65成交，再加上给老林头的手续费。共花费180神魔币，神魔币的汇率差不多是一比一百四十，也就是这两件装备花了两万多通用币。注册完 ID， 把东西直接转入到对应 ID 后，交易也算是完成了，差不多了。零级就五点卡片容量，更好的东西我们买不到，你也用不到。王哥微微点头，他还有个脚底抹油要带，争取在第一次副本中就把这个法术掌握了，算上第一次游戏选择的技能卡，那就恰好五点。谢谢孟阿姨。哎呀呀，我叫王哥太客气了，不用谢。孟婷直接两只手贴住了王哥的脸颊，揉搓了起来。王哥淡淡道：“是不用谢，国家给的，我抚育金都在你那。这些年算下来，至少也有个四五十万了吧？我可是你小姨，你跟我说算这么清楚干什么？”王哥抿了抿嘴唇，准备去找白柔和裴友耀仔细聊聊昨天的事情。而孟婷不知道接到了什么消息，面色陡然一凝：“小姨还有别的事情去干，你就自己先回家吧。”还没等王哥说话，就急寥寥地离开了。当三人再次聚首的时候，裴友耀精神看起来好多了，叽叽喳喳把副本里面的东西说了一下，几乎三人都可以算是完全通关了游戏。白饶哥，你去买东西了吗？嗯，买好了，随便买了点。裴友耀，我家里面也给我准备了点。白柔，你也早就存好了吧？白柔自豪地晒出了他的自制装备 ，R T C 七八改绿，种类道具卡，所需卡片容量三，装备要求力量大于等于六，体质大于等于七，敏捷大于等于六。机械等级大于等于四，弹夹容量 187187， 敏捷加三，力量加一，负荷充能，主动技能，携带较强杀伤力电磁炮，使用后需要充能12小时，自控花火，被动，可选择一次发射的弹药量，哧溜哧溜，裴友要咽了口唾沫，王哥夸奖道 ，R T C 七八基础能动枪能改成这样也挺了不得的了，你机械测科经验条可能都已经有五级左右了。到时候第二次游戏就可以直接考虑一转方向了。枪手的转职除了等级外，最重要的就是科技术等级，不然学不到，也学不了更高阶的知识。不过全部都学的精力消耗太大了，除非能拿到数不尽的技能卡。一般枪手就是在一条路上走到黑。嘿嘿，被王哥夸着，白柔也羞涩了半秒钟。这枪你现在能用吗？白柔道：“可以，机械这方面和别的不一样，会用就行，普通人都能用。”只要装备要求达标，就不会出什么太大的意外。那我们去老房区秘密基地那边试试威力。第十四章：血肉苦弱，机械飞升。此刻，周航是一条极为怪异的街道，一边是老破泛黄的泥土房屋，另一边是极具科技感的机械园区。一个戴着鸭舌帽的中年人在路中央放下了一个黑色的金属块，骤然间，无数蓝色的网格，另外几个防线延伸而来，组成了一个极大的囚笼。方正，周航是进卡局第三分队的队长。方队长。犯人逃入老房区了，方正挥了挥手，从口袋里面拿出一根红褐色的烟卷，点燃后深深吸了一口。不必担心，现在谁还住这样的老房子？这些房子还在，只是在等新的拆迁计划罢了。又是全改造者吗？方正找了个位置坐下，应该吧。
，他在第二次游戏中接受了全身机械改造，连同大脑一起。我们就在这边坐着，没问题吗？这次孟老虎正好在附近，应该已经追入老房区了。有他在，还用得着我们？方正拍了拍小弟的肩膀，静静等着吧。这次任务可能是最近以来最简单的任务。小弟依旧有些担忧。老大，研究所那些人说，这种改造都不是自愿改造的，是强迫改造的。万一我们进入了那个世界，也被强迫改造了，怎么办？方正直接一脚踹在了小弟屁股上。去你的，就不能盼着点好的吗？悠悠吐出一个烟圈。不过要是我们也被改造了的话，那结局应该是一样的。机械神教，宣扬所谓的血肉苦弱，机械飞升，目的无非是控制全改造者的大脑来达成自己的目的罢了。王哥和裴友耀在白柔的帮助下，手枪打的甚至有些上瘾。要知道，这种科技造物。虽然上面写着使用的机械等级要大于等于四级，但那是带入神魔游戏的要求，而现实中只要会开枪的人都能用。换我了，换我了，白柔该轮到我打枪了。王哥偶然间抬头一看，看到了一张透明中带着些许蓝色的激光网，神情陡然一凝。这种激光网最大的作用就是毁坏机械造物的脑子，也就是专门用来囚禁大脑被改造了的改造人的。一般如果走到了大脑改造这一步，都是全改造者了。难道说？这个老房区来了一个全改造者，想要从这边跑出老城区，没个15分钟根本根本做不到。王哥，别玩了，躲起来！裴友耀和白柔突然懵了，但是两人都有着强大的执行力，瞬间就收回了玩耍的心思，躲入了一间老房子之中。白柔，出什么事情了？老房区有全改造者。白柔眼睛一亮，全改造者，我们能抓到一个就好了。全改造者的能源核心至少也是 B 级能源。王哥翻了个白眼，全身机械改造。起码也是二转的强度了，一百个我们也是上去送菜。裴友耀认可地点了点头，顿时幽暗密闭的房间内，三人都沉默了下来。空气中弥漫着一股干裂之后的尘土气味，用来挡风的玻璃早就碎裂了。白柔欲言又止，王哥说话小声点没事。白柔犹豫道：“全机械改造应该有红外侦测的吧？我们躲在这里面有用吗？”王哥一愣，强烈的不安从头顶直打脚跟，轰！屋顶被落下的双脚踏碎。尘土四起，隐约能看到一个人的身影，他眼中闪烁着幽蓝色的火焰，四肢已经有了不少战损，露出了仿真人皮内泛着金属光泽的复杂机械结构。王哥猛然道：“跑！”三人瞬间拔腿就跑，但是三个临街的怎么可能跑得过一个接近二转的？他只是思考了半秒钟，就直接朝着王哥追去。一道炽热的电磁炮从身后急速射来，直达背心。轰！剧烈的爆炸之下，全改造者倒飞了出去，身躯骤然之间被点燃。仿真人皮被烧得十不存一，一个完全由金属构成的机器人从地上站了起来，半张脸依旧是人类的模样，而另外半张已然是恐怖的机械构造。很好，三只蝼蚁，他干脆撕去了身上所有碍事的人皮，一个弹射起步，身后喷射出了湛蓝色的火焰。千钧一发之际，王哥血肉苦弱，机械飞升，改造者动作突然停滞了一刹那。王哥继续道：歪比歪比，歪比八补，全改造者发明的机械语。意思差不多就是我是人类卧底。全改造者脑子宕机了半秒钟。刚刚全改造结束的改造人大脑依旧处于一个未完全加载的形态。而在机械神教这个体制中，卧底的地位远比这种只配当做打手的全改造者要高得多。本来想着全改造者已经是瓮中之鳖的孟婷，慢悠悠赶到了老房区，表情骤然严肃。有平民，仔细一感知，竟然还是王哥那仨，手上瞬间凝聚出了一柄凝聚着圣光的巨锤，朝着全改造者的方向抡下。神圣的力量从天而降，带着铭文的巨锤轰然砸落，砰！机械结构刹那之间就被砸得支离破碎，就像从中间腰斩一般，只剩下了半个身躯。方正愣了愣，嘴中喃喃自语：“这次的改造者这么强吗？”孟老虎把审判之锤都用出来了，而且还是威力如此巨大的审判之锤，起码要用去他体内一半的圣光吧？喂，这次改造者这么强？不，有平民，剩下来的就交给你了。白柔瞬间跑到了王哥旁边，面色有些潮红。电磁炮的后坐力实在太强了。哥，你没事吧？王哥摇了摇头。刚刚那个，如果没认错的话，应该是圣骑士的审判之锤。圣骑士是三阶，光明圣骑士是四阶。无论怎么说，都是个跟传说接近的大佬啊。但是人呢？白柔见王哥没事，赶紧忍着全身的疼痛，把全改造者的能源核心拆了下来，小心翼翼地捧在手中。是一个近乎透明的球体，里面分为三层。第一层是蓝色的能量外流体，第二层黑色物质的能量约束体，最里面是黑色与蓝色交织的流体。王哥愣了愣，回忆着书上看到过的内容，这是 SS 级能源湮灭约束球，好像是
要拿到这个，这至少得是四十级机械等级以上的科技世界了吧？四十级机械等级以上，也就是意味着传说以上的游戏中才能够获得。白柔如获至宝，就算进卡局来了，也死都不会把这个东西交出去。赶紧把湮灭约束球收好。方正赶到的时候，看到了王哥三人。你们怎么会在老房区？王哥回答道：“我们看老房区没人，就想着这边安静点，就过来散散步，打打手枪，打打手枪。”方正瞥了三人一眼：“现在的高中生都玩这么开放的吗？”感谢进卡局的同志救我们一命啊！真是太谢谢了。方正也无法可说，毕竟老房区也是街道，是个人都能来。看着遍地都是碎裂的零件砸巴了下嘴，孟老虎还真是孟老虎啊！好惨一个全改造者！你们，咦，人呢？老大，他们已经走了。方正朝着小弟指的方向看了眼，只看到了三个疯狂奔跑的背影。记录下来了吗？记录下来了。嗯，查一下，避免万一。第十五章 ，S S 级能源。在进卡局收拾完老房区的残局后，几个人匆匆赶到了这里。七八只炼金生物被召唤了出来，大范围地毯式搜索着，但只发现了受损的房屋和地面，还有落在早就干涸的臭水沟里的机械零件。是圣光的力量。一个穿着蓝色风衣的人凝眉：“周航是进卡局中有信仰圣光的人？似乎没有吧？不确定。有路人说看到了一柄金色的锤子从天而降，应该是审判之锤吧？难道是审判会的人？”蓝色风衣的中年人微微摇头。费了这么大的代价把湮灭约束球偷运出来，最终还是屁都没一个。但不过无论如何，成功把湮灭约束球偷运出来了，至少代表这样是可行的。下一次，我们一定会成功。王哥三人直接跑回了白柔家中。裴友要上气不接下气地说：“你们真是吓死我了。”王哥同样苦笑。谁知道去一趟老房区还能遇到一个全改造者呢？不过 S S 级能源用在一个似乎只有二转实力的全改造者身上，这怎么看都不合理。单个湮灭约束球都足够支撑起一个三转甚至四转的改造者了。白柔像宝贝似的拿出了湮灭约束球，小小一刺激，拉上窗帘后，整个阴暗的房间内恍如白昼。这个东西恐怕不好拿。白柔心中当然也清楚，有湮灭约束球的世界不少，但是想拿出到现实世界中来是几乎不可能的。个人科技文明的等级不够，在神魔游戏的规则下，就是无法将东西带出来，不然直接 S S S 级能源引爆，干脆灭是得了。能源就是约束科技侧发展最核心的问题。星球上各个国家都在努力寻找是科技侧能源方向的技能卡，只有科技侧的技能卡才能百分之一百掌握一项技术，才能用空白卡进行复制，让更多的人掌握。如果仅仅靠着学习，是无法将一项知识学习到百分之一百的，也就无法使用空白卡进行复制。那能怎么办？我反正是不会交还给进卡局的。王哥自认为不是个疯子，而白柔是个疯子。白柔是从贫民窟里靠着一把自制手枪走出来的女孩。从七岁第一次扣下扳机起，手上早已沾满了鲜血，冷血与恶魔几乎成为了他在贫民窟那里的代名词。你自己想办法保住吧，我们暂时不要见面了。刚刚老房区那件事情，进卡局肯定会把我们调查的清清楚楚。裴友要点了点头，等后天回校再见吧。我还是感觉有点腰子疼。王哥回到家中，孟婷从窗户探出头来，晚上小姨下面给你吃。不用了，上次你下面又咸又苦，我觉得点个外卖就挺好的。听说你秘密基地。那的老房区有个全改造者，王哥终于停住了脚步。嗯，我差点就被全改造者给抓住了，还好进卡局的人来得及时。不知道是三转圣骑士还是四转光明圣骑士，一锤子直接砸死了那个全改造者。孟婷眼中带着笑意，那个人这么厉害啊？嗯，是挺厉害的。没了，王哥一脸莫名，还有什么？砰！孟婷直接拉上了窗户。王哥回到家中后，找了下有关神秘学的书籍，虽然大多数都已经看过了。但之前是比较粗略的扫了眼，学者、神秘学者、神秘掌控者，到了二转，也就是二阶之后，就需要选择神秘学的方向了。已知的包括神秘心理、神秘预言和神秘魔法，但是这三个方向至今为止都没有发现任何四转传说职业的前置条件需要这些。神秘学啊，有点意思，存在集合里，或许只是没有发现罢了。一定有四转的方向。汲取了一些关于神秘学的更为深入的知识后，王哥回房开始冥想。冥想法是父母之前留下来的，但是没有什么游戏的提示，根本不知道他是否已经完全掌握了冥想法，只能瞎弄着冥想。一般冥想三个小时左右，王哥就会自动沉沉睡去。而隔壁孟婷家里来了一个客人，方正进门后显得有些拘束。孟婷倒了杯白开水，怎么奖励直接打我 ID 上就行，不需要你亲自跑一趟。方正抿了口白开水，左手五指轻轻敲击着木质的桌面，全改造者的能源核心是被你拿走了吧？孟婷依旧是一副慵懒的面容，撩了撩秀发，是又如何？算是我的战利品吧。
B 级能源这种战利品可太诱人了。B 级能源罢了，现在不是已经可以量产 C 级能源了吗？也有人能够从游戏中带回来 B 级能源了。方正，我只是来确定一下，避免是被那三个小家伙拿走了。万一是不稳定的 B 级甚至 A 级能源，爆炸之后，怕是周航是要被夷为平地了。没这么夸张，就算不稳定，你以为凭那三个小家伙有能力激发？方正苦笑，他是进卡局的，自然要考虑更多的东西。孟婷继续道，而且。不说把周航市夷为平地，就说能波及整个周航市，至少也要 S 级能源吧？你认为一个能被我一锤子砸死的全改造者身上会有 S 级能源 ？A 级撑死了，而且黑能源的能量保护罩，我们两个人合力都破不掉。方正被说服了 ，A 级能源的罩子，就算一般的四转来了，短时间都没什么办法。你还不去四转？已经拖了很久了，而且四转之后，你再去一趟第零次游戏，万一觉醒什么好天赋，一飞冲天啊！说完没？说完了就赶紧滚吧！方正嘀咕着什么“狗咬吕洞宾”，丢下一句奖励会打在你 ID 上的，便灰溜溜逃跑了。孟婷送走方正后，拍了拍脑门。记忆中似乎那个全改造者并没有动用能量保护罩，还是说他心急之下用力过度，直接把保护罩给砸碎了？这三个小家伙怎么会让人这么头疼？他已经把三个人违规进入神魔游戏的事情压下来了，现在连 B 级能源都敢偷偷占为己有，是得去警告一下。孟婷看了眼右手。一抹极为邪恶的黑雾若隐若现，喃喃道：“圣光又不够了。”第十六章：天赋觉醒。第一次游戏，今天是对你们来说是一生中最重要的一天。今天的你们将会选定职业，踏上第一次神魔游戏。今天的你们是明日的朝阳，是国家的栋梁。神魔战场的局势日益严峻，新的区域不停显现，更大的危机正在悄然逼近。大操场上。前面高台上顶着地中海发型的周航三中的校长正在进行着演讲。校长一般都是二转三转的高手，而且大多数都是学者派系，声音中带着一丝精神催眠。下面的学生听得无不激动振奋，恨不得现在就直接六转灯神，回报国家的养育之恩，冲入神魔战场，杀个酣畅淋漓。神魔战场像是神魔游戏对这个世界的考核，被分为无数个区域，一旦稍有失手，区域内的怪物就会闯入现实世界进行屠杀。半个小时后。校长意犹未尽道：“接下来就是芯片植入唤醒了。当然，在唤醒的那一刻，就会觉醒天赋。觉醒了什么天赋，可以选择不进行上报。但是，觉醒天赋是什么等级的，必须上报。我们注重你们隐私，但也希望你们不要让我们难做。至于选择什么职业，我相信你们心里早就有属于自己的答案了吧。不过，选择也要看天赋，切记不可随意选择，这是对你们自己负责。那废话不多说，开始吧。为了周航三中的荣耀，为了新世界的荣耀。”为了新世界的荣耀，周航三中的高二的 1,200 多名学生齐声呐喊。在神魔游戏出现之后，人口骤降，纵使出台了不计其数的生育政策，但生育率依旧持续下降。尤其是在二转之后，生育率简直低到可怕。几百年过去了，人口依旧还是没能恢复到神魔游戏出现前的水平。裴友耀，嘿嘿嘿，我要是觉醒了智力系天赋，王哥，我们可要抢饭吃了。王哥脸颊微微一抽。是什么让你一个一米九几的壮汉萌生出了要走智力系的想法？虽然一贯以来都是如此，对学者的一转职业药剂师方向极为感兴趣。白柔，第一次游戏基本上都是单人游戏，应该没有过关的难度。嗯，轮到你了。白柔因为身高问题，第一个进去进行芯片移植。王哥和裴友耀在最后，恰好也是最后一批一起进去。所有进入芯片移植房间中的学生眼中都带着希望，这是平民翻身的机会，比所谓的任何考试都要公平的机会。谁都幻想过能够觉醒多么强大的天赋，然后一转、二转入传说、灯神街，甚至月神魔。当然，月神魔至今都只是一个概念，一些四转五转的大能进入游戏后，偶然之间听来的传说罢了。芯片移植无痛，而且速度极快，几乎就是一刹那，王哥就被拉入了神魔空间之中。检测到已有 ID ID 绑定中 ，ID 绑定成功，天赋觉醒中。王哥身前的倒三角项链闪烁着微光。对于能觉醒什么天赋，王哥自然也是极为期待。尤其是他一共能觉醒三个天赋，几分钟后所觉醒的天赋映入眼帘。但出乎意料的是，觉醒的天赋不是三个，而是四个。从来没听说有人初始就能够觉醒双天赋的，倒是有听说四转进入传说之后，有些人会再觉醒一个天赋。天赋魔法记忆，被动 S S S， 减少即时魔法释放时间，并能存储魔法。减少释放时间与魔法记忆容量取决于智力。天赋元素之躯被动 S S 全元素清合，能将元素进行对等转化。特殊元素除外
，包含但不限于光明、黑暗等，升级为 S S S 后可全转化。天赋、法力膨胀、被动 S 增加等级 X 2的智力以及等级 X 5% 的法力回复速度。二转晋升为 S S， 四转晋升为 S S S。天赋魔法解析主动 G 能够解析技能型消耗卡。成功率取决于智力和天赋等级，最少消耗一张空白卡和五张同品质以上的非空白卡。消耗的卡片越多，品质越高，解析成功率越高。解析失败则消耗品消失，冷却时间7 2 H。前三个竟然是清一色的法师天赋，怪不得第零次游戏的时候能够选择的只有法师了。S 和 S S 两个天赋是成长型天赋，一般来说，任何等级的天赋都有概率是成长型天赋。至于能成长的上限是什么，就不好说了。而最后一个天赋让王哥有些摸不着头脑，既是目前已知最垃圾的天赋等级，但是从天赋说明上来看，这几乎是一个所有人梦寐以求的天赋。突然，王哥感受到了胸前的倒三角挂坠微微发烫。魔法解析水晶白，没有任何说明，但这个名字与最后一个天赋对应起来，王哥眼中闪过一丝明悟。最后一个天赋是这个项链带来的，检测到玩家王哥参与过第零次游戏，面板更新完毕。随机初始技能卡，注：初始技能卡必定为玩家可学习技能。突然，王哥身前偌大神魔空间中出现了一张卡片，精致复杂卡背流光溢彩。法师需要有元素清核，可以单元素，也可以是多元素。而注的意思就是初始技能卡能符合王哥的元素清核。不过王哥并不在乎，在元素之躯下，除特殊元素外，他都可以释放。卡片缓缓翻转了过来，闪烁着白色的光芒。王哥内心不禁吐槽。真是该死的仪式感！重力增幅白，种类技能卡，阶级临阶，所需卡片容量一，效果能对任意物品进行重力增幅，重力增幅幅度取决于智力，和脚底抹油一样，都是无属性法术。临阶的所有技能卡都不需要对应的能量，使用条件只有各种属性达标，像脚底抹油和重力增幅，七点智力应该就能拥有较为明显的效果。请选择带入游戏的卡牌。这个王哥早就想好了，没有任何犹豫。脚底抹油、卡勒牌、羊角锤、卡勒特机动队的皮靴、水韵戒指，一共四点，加上刚刚获得的重力增幅，刚好五点。正在随机游戏场景，《没落的魔法帝国》，难度第一次游戏，第十七章，元素帝国。当世界的元素开始枯竭的时候，也意味着魔法帝国开始没落，但足够成为一个新人的开端。任务目标一：主线任务，诞生法力，成为法师。任务目标二：支线任务，完全掌握一项法术和一项冥想法。任务目标三：终极任务，拥有属于自己的元素种子。游戏时间14天。前面两个任务好理解，而终极任务中的元素种子就是对于一个法师来说最重要的东西。元素种子生根发芽之后，会孕育出元素，它能够让法师在任何没有元素的世界释放法术。突然，庞大的记忆灌输到了王哥脑中，名字依旧叫做王哥。是元素帝国一座名叫克格莫小城下的一个普通人，不应该说是个满腹理想、憧憬成为法师、成为贵族、走上人生巅峰，但事实上却根本走不进法师高塔的铁废物。和两个雇佣兵住在一间简朴的出租房内，他住在潮汐那间最小、最阴暗的房间。元素帝国虽然已经没落，但依旧存在着四阶元素掌控者的传说，而二阶魔导师在记忆中也不是什么罕见人物，因此法师还是占据着极高的地位，以贵族的模式把持着帝国的上上下下。王哥，这次猎杀掏珠的悬赏你去吗？贝西、凯琳是住在朝东房间内的赏金猎人，应该是个高等级的游侠。去，你等我一下。凯琳穿着兽皮铠甲，耳朵顶部并不是圆润的模样，有些尖细。坐在房间的一角，摩挲着他的剑势。这次还是我们两个去吗？凯琳，嗯，就我们两个吧。掏珠也不是什么难处理的魔兽。在房间内整理东西的王哥沉默了片刻。记忆中，凯琳是个老好人。起初的时候，带着他一起去参加一些赏金团，但在得知要带一个拖油瓶的时候，所有赏金团都表示了拒绝。就算如此，他也没有抛弃王哥，选择只身带着。姓名：王哥，职业：法师，等级 ：L V 一，智力： 12力量： 6体质： 6敏捷： 8卡片容量：五分之五。掌握技能：水滴冥想法 89.74% 脚底抹油： 76.92%。天赋不必要的都省略了。原来父母留下的那本未知冥想法叫做水滴冥想法，怪不得每次冥想入眠的时候，都像是置身于一片黑暗之中，脚底下是静谧的水潭，一滴又一滴的水滴从上而下坠落，在水潭上惊起圈圈波澜。王哥推门而出，调整状态，笑着朝凯琳打了一个招呼。
。凯琳抬起头，你今天还要去法师高塔碰碰运气吗？只有在法师高塔才能觉醒法力吗？朝南房间的大门被推开，从里面走出来一个皮肤皱巴、满脸沧桑的男人。如果你天赋足够好的话，在冥想的时候就能够感受到元素，把元素引入体内，就能够诞生法力。不过不去元素高塔，你成为了法师也无人知晓，无法拥有法师的额外待遇。莫森，你今天也要出去活动？家里没酒了，总归要去打点。我们回来的时候会帮你带的，还是你这点时间都等不了了？莫森朝门外望了几眼，我还要去一趟赏金大厅。今天的酒我自己去买，倒是你们小心点。最近北边的森林里面有异动。凯琳单手拽着剑矢，活动了一下脖子。我们的目标只是掏珠，遇到打不过的，我会带着他跑的。莫森没有再说话，正要跨出大门的时候，突然转过头，死死瞪了眼王哥。他的眸子是灰绿色的，里面似乎蕴含着一股难言的死寂，毫无灵动之感。受到精神冲击，智力十，智力判定通过。莫森继续头也不回的朝着赏金大厅的方向走去。走吧，王哥微微点头。他记忆中似乎没有关于莫森详细的内容。凯琳姐，莫老头是什么职业啊？凯琳微微摇头，不知道，反正他应该挺厉害的。之前我被元素巨树给困住了，还是他帮我脱困的。记忆浮现，元素巨树是灵阶八级的存在，极为难缠和麻烦。不过特别怕火元素魔法。王哥被他的最后一眼瞪得有些心慌。走在路上，几个人似乎和凯琳熟悉的人围了过来。凯琳，你又带这个小子开小灶去了？你要是不带着这个拖油瓶，说不定都已经一转了。凯琳面带愠怒：“够了，你们，谁还不是从他这个时候走过来的？都给我滚！”而找麻烦的三个人无动于衷。呵呵，法师贵族哪是这么容易的？是啊，都在说元素没落了，有法师天赋的人也越来越少了。你真天真的以为这小子会成为法师？刹那之间，凯琳身上属于游侠的能量开始涌动，刻满铭文的弓箭上泛起了微弱的绿光。闭嘴！随后，凯琳安慰道：“别在意，不过如果你无法成为法师的话，其实游侠也不错。”王哥微微点头，看了眼狼狈逃窜的三个赏金猎人，脚底抹油。骤然间，三个人一齐摔了一跤，头重重的磕在了地上。凯琳哈哈道：“他们已经遭到报应了，走吧。”掏珠是一种被定义为灵界二级的魔兽。掌握了极其微弱的土元素，虽不能施展土系魔法，但土元素使得他们皮糙肉厚。最近不知道为什么，突然成群结队的准备跑出北边的森林，闯入城池中。而涛珠不仅难杀，价值也不高，更何况被盯上了，一定会拼个你死我活。所以极少数有人愿意去惹他们。为此，纵使城主在赏金大厅发布了悬赏，也没多少人愿意前往。王哥沉默了数秒，之前的日子麻烦你了。凯琳一愣，对这突然而来的煽情有些不适。抿了抿嘴唇，不麻烦，我们是朋友不是吗？第十八章杀，你就在这里看着陷阱，我去引涛珠过来。王哥微微点头，一只手紧紧攥着绳索，我会看好陷阱的，不用这么紧张，涛珠追不上我的，我去了。凯琳如同森林中的精灵一般，钻入了丛林之中，没有一丝声响。一个合格的猎人就该如此。王哥脑中浮现出涛珠的模样，和野猪有些相似，两根巨大的獠牙从嘴巴两侧延伸出来，这是他们最强的攻击手段。此外，他们毫无威胁，甚至连上树都不会。随着耳边传来奔跑的声音，王哥看到了四只掏珠正追逐着凯琳，手上攥紧了绳索。就在凯琳跑过去之后，王哥提起了绳索，一张巨网陡然从地面之下包围而起，四肢离地，掏珠也就用不出劲了。凯琳跑了过来，气喘吁吁夸奖道：“这次拉得很及时，四只掏珠加上悬赏金额共有二十银了，再找两只你，应该就凑到去法师高塔的钱了吧？”突然间。一只箭矢从远处飞射而来，但目标并不是两人，而是被挂在空中的涛珠。凯琳看着来者，面色凝重：“鲁西，你已经沦落到抢战利品了吗？”王哥看向来人的方向，一共三个人。被凯琳叫做鲁西的人手上握着一把短弓，另外两个人，一人拿着盾牌和短剑，一人拿着两把斧头，像是网游中的小队伍一样，标准的一坦一远程一战士。鲁西哈哈道：“战利品？你凭什么说那些涛珠是你的战利品？”他走到涛珠边上，拔下来了刚刚的那根箭矢，看到了吗？这，是我的箭矢。我说，这是我的战利品，你有意义吗？凯琳抿了抿嘴，按捺住心中的怒火。王哥，走吧。王哥无动于衷。凯琳姐，他们三个都一转了吗？一转哪有这么容易？其实他们比我还弱一点，但是他们有三个人。王哥，那、啊、凯琳姐，我们能把战利品抢回来吗？不要开玩笑了，再不走就要过来抢钱了。王哥眼神淡漠。你就这么甘心他们把我们的战利品抢走了吗？不甘心又能如何？抢回来，王哥，其实我能释放法术了
，相信我。凯琳微微一愣，看着王哥眼中闪烁的自信，咬了咬牙，他也咽不下这口气，干了。在王哥记忆中，这三个人已经抢了不下五次他们的战利品了。凯琳转过身，看着鲁西，举起了长弓，带着风系能量的一箭陡然射出，春风使。鲁西瞳孔猛然一缩，他万万没有想到，这个女人竟然敢动手。剑矢瞬间穿透了他身外的皮甲，被他胸口的护心镜挡住，但强大的冲击力依然让他后退了几步。该死！今天晚上城内就会传出你们被树精杀死的消息。盾战士和拿着斧头的人瞬间冲了上来，他们知道游侠是没有任何近战能力的。王哥随手就是两个脚底抹油，两人瞬间以一个夸张的姿势摔飞了出去，跑得越快，摔得越惨。凯琳姐，你制服鲁西，这两个人交给我。凯琳脚底瞬间动了起来。再次拉开了弓弦，而鲁西正要拿起短弓格挡，下一刻，一个重力加持附着在了短弓之上，一股冷意从天灵盖窜到了脚底，身体止不住的颤抖，瞳孔中剑使的矛头愈加清晰。砰！一剑直接射爆了鲁西的右眼，而另外两个人终于站了起来，看到已经归西的鲁西，拔腿就跑，但是等待他们的依旧是两个脚底抹油。接下来，凯琳也没有任何犹豫，两剑直接送两人去了地狱。凯琳熟练的拿出了一瓶化尸水。浇在了三人身上，皮肤骨骼瞬间融化的干干净净，只剩下了他们身上的装备，当然都是不值钱的玩意。皮甲、副本物品，评级白，防御微量攻击，是否可带出副本？是。凯琳看向王哥，你已经是法师了吗？王哥摇了摇头，还不是，但马上就是了。凯琳脸上露出欣喜之色，像是自己看着长大的孩子，终于有出息了。三人身上一共搜出来了将近三个金币。凯琳从鲁西身上拿出来了一个羊皮卷轴，精灵射手转职书，副本物品，评级绿，是否可带出副本？否。精灵射手的转职书，凯琳轻声道：“你也认得出来吗？”没想到鲁西已经拿到了精灵射手的转职书了。他现在是在找精灵之血吧？也就是说，这一次他本来就是来狩猎我的。凯琳姐是精灵吗？凯琳笑了笑，自嘲道：“我怎么可能是精灵那种高贵的种族？不过这个羊皮卷可以给我吗？”凯琳眼中闪烁着笑意，玩笑道：“尊贵的法师大人。”王哥摆了摆手：“凯琳姐，这种玩笑就不要开了。我们把掏珠解决了，就快点回去吧。正好还有时间去一趟法师高塔。”当两人收拾完残局，正准备回去的时候，一群人浩浩荡荡从克格莫出发，进入了森林之中。听说没？北边森林里面树精泛滥了，才会导致掏珠都跑出来了。树精泛滥？不能吧？北边森林好久没出现大批量的树精了，这还能有假？城主。都组织护卫队去剿灭了，街道上都在讨论着森林里面树精泛滥的事情。不过两人并不在意，一个奔着黑市去购买转职用的材料，一个想去法师高塔成为法师。法师高塔，怎么又是你小子？护卫手上拿着一根长矛，都说了，你天赋一般，就算碰到刚回来的法师大人，也看不上你的。王哥随手拿出了一个金币，我可以进去了吗？护卫看到这金灿灿的颜色，便不再吱声，只是嘴硬道：“浪费一金币测试天赋。”还不如去买点肉吃，瞧你瘦的！王哥没有理会，来到了法师高塔的接待处，看着穿着法袍、戴着法师帽子的女孩道：“我想成为法师。”“成为法师？你的意思是检测一下天赋吧？”女孩扎着两个麻花辫，甜甜道：“一个金币。”王哥随手丢出去了一个金币，诺，填一下联系方式、检测时间之类的。如果到时候对检测结果有异议，可以发起二次检测；但如果结果一样的话，需要支付十个金币。第十九章就职法师。王哥被带到了一个十平米出头的小房间中，没有窗户，地面亮着五颜六色的走线，而在走线的末端连有一颗网球大小的水晶球。房间的最中央是一颗足球大小的晶体球，在头顶白光的照耀下，闪烁着缤纷的色彩。把手放上去，王哥伸出右手贴在了水晶球之上，冰凉、光洁，但似乎被什么东西吸住了，意识像是被拉入了那个熟悉的水潭之中。只是这次不是身处在一个漆黑一片的空间，虽然背景还是黑色的。但空中却有无数五颜六色的小点。王哥盘腿坐在水潭之上，那些小点不由自主地靠了过来。但当王哥伸手想去触碰它们的时候，却径直跑开了，若即若离，宛若渣女。大约五分钟后，王哥睁开了眼，那些网球大小的水晶球争先恐后地亮了起来。盯着王哥的中年男人，整个人都是猛的。这个曾经被认为徘徊在法师高塔外的乞丐，难不成真是个天赋卓绝的人？水滴冥想法熟练度正 6.97% 任务目标一。主线任务完成，评分加二，耗时小于等于十二小时，评分加二。中年男人对着测评表有些犯难，纠结一番后写上了
基础六系高度亲和，天赋卓绝。现在因为北边森林异动，克格莫终极法师以上法师又都在岭东之城开会，暂时没有人能带你去岭东之城进行详细的天赋测试。中年男人，你等下去楼下领取一下卓绝级别的新人法师奖励，回去等等。如果有终极法师回来了，我会派人来通知你的。王哥点了点头。楼下麻花变的小姑娘，哇，你竟然是卓绝天赋，这可是克格莫第一个卓绝呢。给你法师长袍。法杖，你能挑三个法术。诺，这书里至于冥想法克格莫，就只有贯日冥想法。我叫艾丽，如果有什么问题可以问我哟。新人法袍，副本物品，评级白，智力加一，法术释放速度正 5% 是否可带出副本？是。新人法杖，副本物品，评级白，智力加一，法术释放速度正 5% 是否可带出副本？是。王哥穿上法袍。拿起法杖挥了挥，总觉得还是没有铁锤来的顺手。至于观日冥想法的评级，同样是白。翻开了记载着法术的目录，基础六系包含雷木、水火土和五属性。目录上正是一部分基础六系的临阶法术。过了一眼，从纸挑贵的出发，王哥选择了木系法术治疗术、土系法术土遁和雷系法术覆雷。临阶技能卡不分职业，这也让含有治疗特性的卡片价格水涨船高。有一张治疗术的卡片，就可以不带前期，除治疗个外伤外，毫无用处的治疗者。土遁就不用说了，临阶就没几个防御技能。而覆雷是战士们最喜欢的技能卡，能让武器短时间内拥有雷电的力量，麻痹、增伤等等。麻花变姑娘给王哥拿来了三个法师玉蝶，法师玉蝶治疗术，评级白，是否可带出副本？是。备注：带出副本后可转化为卡片治疗术， 8 8消耗卡， 1 2技能卡。其他两个也都是如此。王哥扯了扯嘴角，怪不得法师的技能卡少了。从法师高塔出来，守卫瞪大了眼睛：“你，你成为法师了？”王哥瞥了守卫一眼：“怎么了？你很惊讶吗？”守卫哑口无言。要知道，他可是嘲讽了这家伙整整一年时间。尊贵的法师大人，我对我之前的无礼向您道歉，并恳求您的原谅。王哥点了点头，没有多做理会。他不可能和这个护卫再有任何交集。回到出租屋中。凯琳正在和莫森聊着天，看到穿着法袍、拿着法杖回来的王哥，开心道：“看吧，莫森，我就说王哥这小子今天肯定能成为法师的。”莫森喝的都是烈酒，整个客厅都弥漫着酒精的味道，一条腿搁在了长凳上，露出长裤下干枯的小腿，甚至比被木偶奴役的人还要来的夸张。王哥忍不住问道：“莫森，你是身体出什么问题吗？怎么，你想帮我？怎么帮？把你的命给我！”王哥呼吸一滞。强大的精神压迫从四面八方涌来，受到精神冲击，智力12智力判定通过；受到精神冲击，智力14智力判定通过；受到精神冲击，智力16智力判定失败。王哥脑瓜子顿时嗡嗡的，但还算是在接受范围内。之前那次精神冲击也是莫森搞的。凯琳，你别和他开玩笑了。莫森死寂的双眼中跳动着些许亮光。我没有在和他开玩笑。凯琳也陡然一滞。你小子。精神力突飞猛进啊，比起之前至少翻了三倍。王哥冷静下来后淡淡道：“每个人都有自己的秘密，不是吗？你什么时候开始的冥想？我怎么不知道？说明你没有凯琳姐关心我。”王哥打岔道：“什么冥想法？水滴冥想法。”莫森皱了皱眉：“没听过，你哪来的？”有一天，我梦到了一个白发老爷爷，他说：“看我骨骼清奇，天赋不错，将来必定是个大魔导师，因此赐予我冥想之法，还把毕生法力传授于我。”莫森不耐烦地打断了王哥，不想说就算了，我的问题只有我自己能解决，你和凯琳就少操点心，天天问，问的我都烦。王哥点了点头，进入了房间内，而后背早已经被冷汗湿透。莫森绝对是一个极为强大的法师。王哥安娜下心思，现在最重要的还是完成第二个任务。脚底抹油之所以无法提升熟练度，是因为王哥那时没有法力，自然无法学会这个法术。而此刻，王哥已经能够感受到存在于体内的法力。虽然仅仅只有一丝罢了，对着桌子释放了脚底抹油，法术那丝滑的释放过程在王哥脑中一一呈现。这就是法术的释放吗？元素调动，法力共鸣，以一个特定的公式将元素排列震动，加上法力就形成了一个法术。脚底抹油熟练度正 8.92% 第二十章：克雷莫森，成功掌握法术脚底抹油，成功掌握法术重力加持。王哥抹了把汗水。临阶法术的法术结构还是比较简单的，根本没有晦涩难懂的地方。只要释放次数足够多，很容易就能学会。
。至于那三个法术玉牒，王哥尝试着拿起治疗术，将心神沉浸了进去，就像是在测试天赋那般，意念瞬间被拉到了一个空间之中。治疗术的释放极为直观的展现在了眼前，但是仅仅只看了两遍，王哥就精神力枯竭，被迫退了出来。呼、哦，合技能卡比起来，真是差远了。王哥自言自语道，顺手释放了一下治疗术，没有任何反应，治疗术掌握度正 1.2%。怪不得说法师技能没有技能卡根本学不会，看来这三个法术玉蝶中的法术要先搁置了，先把任务目标二中的冥想法要求先达到。在床上盘腿坐下，短短数秒就进入了冥想之中。门外，莫森神色惊讶，好快的冥想。凯琳依旧在看着一转需要注意的事项，这怎么了？我刚刚试了试他，精神力已经是低级法师中的佼佼者了，离中级法师也不远了。凯琳扬起头，眼神中有些不可置信。这么说来。不用多久，他就能够转职成为元素精通者了，那还差得远。虽然只要高级法师就能够去转职，但是高级法师之间亦有差距。莫森死寂的瞳孔盯着王哥的房门，双眼像是能透视一般，泛起了满意的神色。凯琳，嗯，你是不是很喜欢那个小子？我，你想多了。我多大了，他才多大。哼，别以为我不知道，现在最多和那小子年纪差不多吧。凯琳面色如常，你看出了什么？你是精灵血脉。和古今族血脉的后代，精灵族使得你有非凡的游侠天赋，而古今族血脉让你拥有了古神的力量，同样导致了你明明只有十七八岁，却看上去像三十岁出头的模样。凯琳抬起头，眼神中闪烁着敌意。那我很好奇，你究竟是谁？我即将离开，告诉你也无妨。我姓克雷，克雷莫森。凯琳脱口而出，克雷家族的大叛徒，偷走生命之种。这么说来，你现在这个样子都是生命之种吸的？没错。生命之种是贪婪的，我喂饱了他，他却觉得我没有了任何潜力，没有给予我任何回馈。这么说，你偷取生命之种是为了踏入传说吧？莫森瞥了眼凯琳，轻轻嗯了一声。没想到在小小的克格莫，竟然能够看到精灵和古今的后代。不过你还是个小丫头，什么时候能把古今族从深渊中放出来，才会让帝国的那些人头疼一阵子？凯琳沉默，在帝国中心家族克雷家族面前，他没有掩饰的必要。你是精灵族的哪一脉？我也不知道。凯琳抿了抿嘴。如果你踏入了传说，你能从深渊中解放古今一族吗？四阶恐怕还不行，除非我能踏入第五阶。莫森，不过你也不用太在意。古今族带神掌管逆转元素没落的钥匙是不会被女皇怎么样的。你还是担心点你自己吧。宁可以精灵的模样出现，也不要以古今族的模样出现。等到夜幕降临的时候，王哥终于醒了过来。水滴冥想法掌握度正 3% 还差最后一丝丝。突然，一个声音入耳：“继续冥想，我帮你一把。”是莫森的声音。王哥再次闭上了眼，被一股精神力带入了冥想之中。水潭之上，这次站着两个人。王哥看向莫森，莫森同样看着王哥。你的冥想太被动了，冥想是可以主动的。莫森挥了挥手，顿时间，小小的古潭也泛起了惊涛，将空中无数的小点，也就是游离元素，卷入了水潭之下。懂了吗？王哥微微点头。刹那间，王哥又离开了冥想之中。成功掌握冥想法水滴冥想法绿，任务目标二，支线任务完成，评分加四，耗时小于等于12小时，评分加四。王哥推开门，看着依旧跟个酒鬼一样坐在桌子上的莫森，谢谢，我盯着你很久了，你一直差这一步，我心痒痒，谢我就去给我买点酒吧，酒没了。王哥笑了笑，似乎也是一个心善的主。莫森，以后冥想不能全身心投入，会死的。不过你还太弱了。没人会对你有想法，一句提醒，一句挖苦吗？属于给个枣子，再来个巴掌。王哥抿了抿嘴，嗯，我知道了。突然，一个只有一米六不到的女人从凯琳的房间中走了出来，金色的长发及腰，仅仅只是穿着一套浅白色的束装，裸露在外的白皙手臂极为惹眼，而且和凯琳的长相至少有七分相似，只是耳朵的顶部更加尖锐，和一米七几、御姐范的凯琳完全没有可比性。凯琳还有个妹妹。凯琳抿了抿嘴道：“我就是凯琳。”啊，御姐变萝莉，什么意思？没没没，随口瞎说的。难道是转职成为精灵游侠后，连体型都会有这么大的改变吗？王哥是转职成为了精灵游侠，所以变成了这个样子吗？不，凯琳声音也变得清脆了不少。不好意思骗了你，其实我是有精灵族血脉，这是血脉切换，只要血脉纯度足够，可以随意切换的。王哥张着小嘴，意思就是可遇可罗了。这这这，虽然很好奇凯琳到底几岁了，但是精灵属于不老族之一
是看不出年纪的，而且真看上精灵了还在乎年纪。莫森，我刚刚接到消息说有个北边森林的大任务，我转职还差一块风雨石，恰好这次城主给出的自选奖励里面有。莫森眉头一竖，什么任务？不知道，就说只要去一趟回来就有奖励。难道被发现了？莫森喃喃道。克格莫周围也没有家族能够吃下来才对。凛东之城也不可能感知到这么偏地方的生命之种。王哥顿了顿，不合时宜的问道：“北边森林发生什么大事了吗？”第二十一章。其实我可以试试的。莫森径直离开了出租屋，并没有正面回答王哥的问题。而再次从房间出来的凯琳又变成高挑成熟的模样，白皙的手臂被皮甲包裹，头发也变成了黑褐色。王哥，凯琳姐，你刚刚是在做什么？凯琳面色有些不自然。王哥，我可能快要离开克格莫这座小城了。去更大的地方了，去大城市好啊！而且凯琳杰尼马上就一转了，肯定去资源更多的地方。一转就像小学生初中，小学都有所谓的学区房，更别提初中、高中了。我不是这个意思，王哥也有些摸不着头脑。那还能是哪个意思？克格莫这座小城只有一条路通往一个大城市，那就是凛东之城。不过想来这次游戏应该是到不了了，只能等后面几次来的时候，说不定能去凛东之城看看。凯琳面色恢复如常，挥了挥手中的弓箭。王哥，你现在也是一个法师了，接下来你有什么打算呢？我，王哥抿了抿嘴，我要找到一颗魔法种子。凯琳姐，你知道要哪里才能弄到吗？凛东之城的大型拍卖会可能会有，不过至少都要十万金币起拍，成交价一般都在三十万金币上下。凯琳顿了顿，咽了口唾沫，当然还分品级和对应的属性。一般来说，元素越少就越贵，元素越少就代表单颗魔法种子所提供的元素都是一样的，没有分散。这个世界的法师一转只有一个职业，那就是元素精通者。精通就是精通某一系元素。看来这次的终极任务是难以完成了。接下来的时间还是用来练习那三个玉蝶内的法术为主。王哥面色凝重，当下就在心中做出了选择。看着王哥有些失望的面容，凯琳安慰道：“那个，你问问莫森，说不定莫森会有办法。”王哥也听出了凯琳语气中的安慰，忍不住问道：“凯琳姐，你为什么一直对我这么好？”当然。后面那句没问出来，我是不是你的私生子？呵呵，当然是为了能抱上尊贵法师的大腿。凯琳眼角带着笑意，王哥抿嘴，真知道。凯琳姐，你就像我亲人一样。王哥没有说谎，而是游戏开始灌输的记忆中就是这样的。亲人，凯琳撇了撇嘴，哪种亲人？啊！王哥讪讪一笑，哪种还真不好说。毕竟记忆中的那个王哥，对于凯琳姐还有那么点非分之想。走吧，赏金大厅有个大任务。听说和北边森林的事情有关，报名参加就有十个金币。王哥眉头微微一皱，这个世界的金币购买力还是非常强的，一个金币等于一百个银币，而一个银币够一个家庭吃上三天饱饭了。也就是说，一个金币几乎是一个家庭一年的花销。天上不会掉馅饼，这是王哥一直信奉的真理。你还愣着干嘛？这十个金币不要了吗？王哥笑了笑，我马上来。赏金大厅排起了一条长龙，所有人都是来报名的。拿着各色各样的武器，甚至还有身上长着毛发的血脉者，凯琳，听说你要去一转了。嗯啊，马上了。凯琳，你看到鲁西那家伙了吗？我怎么找不到他？我也没有看到，怕是被树精给吃了吧？不过吃得好啊，鲁西那家伙真是该死。凯琳人缘很不错，大家都很热情。而之前对王哥颇有微词的人，看王哥穿着法袍，也就哑口无言了。王哥问道：“这次到底是什么任务？怎么这么多人排队？”法师大人。这您就有所不知了，一个手持着盾牌的中年男子说道：“一个经过克格莫回凛东之城的商队，决定帮城主解决掉北边森林的异动，因此出资征兆。不过就是不知道为啥，这法师拿的报名费竟然比我们还要少。”好的，谢谢。王哥面色依旧凝重。商队，商人，商人是绝对不会做亏本生意的。而按照这个算法，算五百个人参与也需要五千金，这也不是一笔小数字了。更何况，一转以上的人能拿到一百金。实际花销说不定能去到一万金币。报名结束之后，便被告知五天后在北边森林的城外集合。凯琳要去准备一转的事情，王哥便独自回到了家中。法术玉蝶，王哥再次将精神沉浸了进去。一次，两次，三次，治疗术的释放规律越来越熟悉。王哥手上凝聚起了法力，治疗术，右手上就出现了莹莹绿光。治疗术掌握度正 47.3% 突飞猛进，只是精神力有限。能够查看法术玉蝶的次数太少了，不过一天没注意，智力竟然在冥想法的作用下提高了一点。听到有开门的声音，王哥跑了出去，看到是莫森回来了
，手上依旧拎着一壶烈酒。莫森瞥了眼王哥，神色有些莫名，这小子的精神力怎么又强大了一分？王哥在座位上坐下，我能问你个事吗？莫森搓了搓手指，王哥用大拇指弹出去了一个金币。除了去岭东之城拍卖会上买，还有什么办法弄到魔法种子？魔法种子，等你二转了再考虑也来得及。现在对你来说还太早了。莫森摆了摆手，说完猛灌了一口烈酒。咳咳咳，王哥。那如果我就想现在要呢？你想要又没钱。对，王哥理直气壮，他要走的就是歪路，无论是偷还是抢。呵呵，你长得不错，去出卖身体吧，投奔一个好男色的领主，这应该是最快的办法。王哥低眉抿嘴，似乎可以考虑考虑，反正拿到了魔法种子就直接跑路回去了，其实不会有任何损失，只要坚持，一定要先给魔法种子就够了。凯琳站在门口，生气道：“莫森，你在说什么啊？”这的确是最快的办法呀、啊！凯琳赶紧拉住王哥，我们不走这种歪路。王哥挠了挠头，那个凯琳姐，其实我可以试试的。第二十二章墓梯之术。王哥鼻青脸肿的回到了房间内，当然是被凯琳打的。现在王哥几乎能够确认，凯琳就是把他当成儿子看待。但是他又不耐把神魔游戏的事情说出来，他也说不出来。这是神魔游戏的规则之一。叹了口气，只能等凯琳不在家的时候，让莫森帮忙介绍几个富婆了。而且，反正现在王哥这个身体也不是自己的，就算当个开三百斤坦克的贝塔也不再怕的。收了收心，就只能继续开始冥想，练习法术。三天后，傅雷掌握度正 9.25% 成功掌握法术。傅雷，王哥伸了个懒腰，终于把三个法术都掌握了。三天中，王哥不止一次向莫森打听关于富婆的事情，但是莫森表示需要前往岭东之城才行，从克格莫到岭东之城需要接近十天。而王哥能在个世界里的时间也才不过14天，只能放弃了这个想法。至于王哥想去法师高塔学习更多的法术，被艾丽拒绝了。艾丽表示，除非通过终极法师考核，不然最多就只能学习三个法术。而艾丽口中的终极法师，王哥估算了一下，需要裸智力达到15点，在14天之内根本达不到。当王哥出门的时候，凯琳正坐在客厅的长凳上看着一封信。凯琳，莫森走了，走了，去哪了？大概是离开克格莫了吧。凯琳把信交给了王哥，我走了，不要想我。如果你们走到元素帝国中央之城的话，说不定我们还有见面的机会。哦不，如果事情比较巧合的话，说不定不久之后我们就会见面。我的房间就留给王哥吧，那边太阳好，晒着舒服。我抽屉里面给你们留了礼物，去看看吧。克雷，莫森留。王哥咂巴了一下嘴，这个莫老头走之前还要煽情一下。抽屉里留下了两个东西，一个法师玉蝶。一张牛皮纸，王哥拿起法师玉蝶，法师玉蝶木替之术，评级绿，是否可带出副本？是，备注：带出副本后可选择转化为卡片木替之术， 9 7消耗卡， 3分技能卡。木替之术，王哥把精神沉入，看到法术结构就确定是灵阶木系法术。精神世界中，骤然间一个火球朝着莫森飞了过来，莫森一挥法杖，原地就留下了一个木桩。而莫森本人却出现在了木桩的两米开外，这是一个临阶替死法术。而凯琳也收起了羊皮卷。王哥在碰到羊皮卷的那一刻，就知道这是什么东西了。精灵仪式，风雨者的祝福。评级蓝，是否可带出副本？是。备注：风雨者转职书，前置条件一精灵血脉浓度大于等于 5% 之二敏捷大于等于75其余属性大于等于40 3.0 零阶职业为游侠，带出副本后转化为特殊副本卡。风雨者应该是游侠二转职业之一了。王哥抿着嘴道：“莫老头来历不一般啊，你也知道了啊。”凯琳将莫森的事情娓娓道来。虽然王哥并不知道生命之种是什么东西，但不妨碍王哥夸莫森一句牛逼。没想到莫森竟然是一个在传说门槛上的超级大佬。之后，两人各自拿着东西回房，凯琳还帮忙把东西搬去了莫森的房间。王哥坐在莫森的大床上，冥思片刻。他总有一天会莫名其妙消失。不知道这个世界的王哥是否还会存在？无论如何，要像莫森这样写一封信再说。如果人在，那就当个玩笑。凯琳姐，我被神召唤了，去往了另一个世界，但或许有机会，我会再回来的。我没有东西能留给你，就把莫森留给我的大房间留给你吧。这里晒太阳，暖和。王哥伸手去遮挡耀眼的阳光，他不会写什么煽情的话语，只是想，如果他突兀消失，能给凯琳一个交代。两天后的一大早，走吧，是时候去集合了。去迟了，是说不定就拿不到钱了。两人结伴行，今天的克格莫还下着一丝小雨，要入冬了。
。凯琳伸出手，细雨慢慢将他的手心湿润，潮湿凝结的鹤发微微飘动，宝石般蓝绿色的瞳孔堪称绝美。入冬后，北方森林中就禁止通行了。如果要离开克格莫的话，这是最后一段时间了，不然就要等来年雪化了。王哥依旧只是当凯琳在发牢骚，没有在意。克格莫之北，进入森林的空地上。无数人聚集在此地，城主乘坐在一头长着翅膀的狗上，看着下方众人。旁边同样的坐骑之上也坐着三四个人。可以出发了吧？城主身子笔挺，瞥了眼旁边的人，是差不多了。随后用法力扩音道：“出发，跟着前面的人走，不要走丢了。如果遇到危险，就大声求救或者用信号弹。”王哥和凯琳站在队伍的最后面。王哥，王哥转过身，发现叫他的竟然是法师高塔测天赋的那个中年人。刚刚好有一个商队路过克格莫，到时候等解决完了北边森林的事情，你就随着他们去岭东之城吧。那人丢出了一个信封，这是克格莫法师高塔的推荐函。我相信你成为一个非常优秀的法师。王哥接过信封，表达了自己的感谢。法师高塔的推荐函，副本物品，评级绿，是否可以带出副本？是。备注：在进入游戏时，第四次至第六次游戏可使用，能够选择游戏岭东的末日非特殊副本。岭东的末日，王哥面色凝重地收起了这封邀请函。难道他进入这个游戏只是截取的一个片段吗？还是说什么游戏就是预言到了所谓的岭东的末日？凯琳好奇道：“你法师天赋究竟有多好？竟然要去岭东之城的法师高塔再次检测？”卓绝，卓绝！凯琳吸了口冷气：“怎么了？这个很少见吗？”“岂止少见，在元素没落之后，法师本就是百中无一。”而卓绝更是百万中无一，凯琳莫名高兴道：“说不定你的天赋评价是卓绝，只是因为克格莫这座小城的法师高塔只能给出卓绝的评价，甚至可能是更高。”王哥抿了抿嘴，三个 S 以上的法师天赋怎么可能会差？没走多远，前面就传来了战斗的声音，但是奈何人太多了，而且天上还飞着城主和商队的人，一路横推到了森林的腹地。王哥的表情愈加凝重。怎么了？凯琳注意到了王哥的表情。王哥。这边几乎只剩下木系元素了，其他元素都被驱赶了。凯琳摇了摇头，他并感受不到，但是他能感受到风系能量的极度短缺。无数高大的树精冲了出来，比起一般的树精，起码高了三倍有余。所有人退后。天空之中，一个人撕裂了一个卷轴，丢了下来，顿时火海滔天。火蛇几乎无差别席卷了树精的同时，也席卷了冲在前面的赏金猎人。第二十三章，三阶木系法术将木生春。你有如此强大的二阶法术卷轴，还要这些赏金猎人来干什么？那人道：“尊敬的城主大人，我想等下你会知道的。”当解决完了所有树精之后，几人相视一眼，就是这里了。好，一人再次撕裂了一个卷轴，土地开始塌陷。一个巨大的地底地宫出现在了众人面前，同时出现的还有数不尽的绿色生物，仿佛众人的到来惊醒了他们，朝着众人冲了过来。元素精灵，爬到树上的凯琳轻声呢喃。王哥表情微微一滞，元素精灵法师的天然克星，他们能够排斥任何元素，只亲近相同元素。这也就意味着，除了对应元素外的法术，其他法术全都无效。他们只会出现在某种元素极为浓郁的地方。能出现在这里的是木元素精灵吗？怪不得要找如此多的赏金猎人过来。铁锤，这些人就给你用了，把路给我清出来。铁锤必不辱使命。铁锤手上拿着两个燃烧着火焰的巨锤。振臂一呼，杀一个得百金，百金，一百金是我的，哈哈，有这个钱我就能一赚了，谁都别跟我抢！不认识元素精灵的赏金猎人疯似的冲了上去，这种一看就极为弱小的东西，竟然价值百金！但是下一刻，无数尖锐的木刺拔地而起，第一批冲上去的赏金猎人超过 90% 都被穿了个透心凉，顿时间鲜血染红了大地，整个森林都乱成了一锅粥。叛逃者，死！火系二阶法术熔岩炼狱，所有赏金猎人都被围在了熔岩炼狱之中，要不上去被尖刺刺死，要不后退被烧死。二选其一，凯琳面色凝重，来者不善啊！虽然早知道这个钱不好拿，但没想到竟然有这种情况。王哥抿了抿嘴，卷轴应该只是记录法术结构和留下法术索引，还是需要依靠外界元素的。但这里显然只剩下木属性元素，那么说明那些商队的人手上拥有储存元素的东西。不过。二阶法术每秒钟消耗的元素都是恐怖的，应该坚持不了多久。王哥谨慎道：“凯琳姐，拖一拖，后面的火焰应该就会消失了。”凯琳微微点头，拉起长弓射击。城主面色阴沉，
，克格莫本来就是一个脆弱的小城，如果死伤太多，到时候有魔兽攻城，谁来守护平民？你们过分了，一些无用的蝼蚁罢了，聪明人都在后面躲着呢。”那人淡淡道：“城主，我们谈下的合作启动后，会有源源不断的人才来克格莫的，这点你不用担心。铁锤没两招就能干掉一个元素精灵。”而后面的人也谨慎了许多。凯琳的表现极为显眼。几乎每次出手必能收割一只元素精灵。王哥瞥了眼身后，已经只剩下了火苗的熔岩炼狱，出声道：“可以走了。”走。凯琳也丝毫没有留恋，留在这里无异于与虎谋皮。但下一刻，一个人从天而降，身上的穿着雍容华贵，头发扎了一个髻，手上拿出了一杆刻满铭文的黑色长枪。你们想走？为何不能走？王哥淡淡道：“他心中有着底气，他能随时回到神魔空间。唯一放心不下的。”就是凯琳，殊不知凯琳也是这样想的。他是精灵，想在森林里面逃出去再简单不过。他就是放心不下王哥。拿着长枪的人道：“既然来都来了，元素精灵也都解决了，为何不下去看看呢？”言语中带着威胁。王哥和凯琳对视一眼，凯琳默默放下了弓箭。魔枪式不，还只是枪式，还没二转魔枪式。王哥摸了摸鼻子，那也打不过。按照神魔游戏的计算法则，十级一转。就算没有二转，这人都十多级了。这一场闹剧之后，只剩下了不到两百人，其余赏金猎人都被元素精灵屠杀一空。赏金猎人中最强的人也不过区区一转，被逼顶在了最前面。而城主一行跟在了王哥两人身后，也就是队伍的最后面。可斯，现在可以跟我明说了吧？究竟是什么造成了森林的异动？安东尼，科斯淡淡道：“不得不说，你们运气真不错，竟然在这片森林中长出了生命之种。生命之种。”怎么会有这个东西？城主大吃一惊，神色中满是不可置信。谁知道呢？若不是我们路过的时候恰好感知到了，不然怕是也错过了。科斯哈哈道：“这样一来，就没人跟我们安东尼家族来抢这个生命之重了。我们安东尼家族很快就会成为领东之城的第一家族。至于那个半生的木系魔法种子，如果城主你要的话，给你也无妨。”王哥耳朵动了动，生命之种王哥并不知道是什么，但是他清楚听到了“魔法种子”四个字。城主冷哼一声：“合作之事，希望你没有再消遣我。当然，尊敬的克格莫城主，我们安东尼家族会派超过十个一转导师来到克格莫，并且会提供庞大的转职资源。我们是商人，你应该相信我们的信誉。”又是元素精灵，不，我不想死，跑啊！铁锤瞬间将出生的人砸成了肉泥。叛逃者，死！第一梯队前面又出现了四个已经成为人形的元素精灵，代表着他们已经拥有了智力。甚至选择了化形，他们身上元素澎湃，无数的木系法术轮番轰炸，挡在最前面的两个盾战士死死撑着盾牌。之前的那个枪士感受到了强大的法术气息，整个地宫内的木元素被瞬间抽空，他风一样的往后跑去。下一刻，四只人形元素精灵合放了一个高阶木系法术，三阶木系法术将木生春，所及之处，所有人从脚跟开始，渐渐化成了姜木。几秒钟后。整双腿变成了两根木杆，甚至发出了嫩芽。最可怕的是，这个法术没有一丝疼痛，就在木然中变成了一棵棵人形的树木，抽出了碧绿色的嫩枝。枪士和大铁锤都勉强逃过一劫。终于放大招了吗？三阶法术，啧啧啧！安东尼家族的人笑着谈论道，根本不把那些冲在前面赏金猎人的生命放在眼里。而最后没有被波及到的几十人已经被吓傻了，他们风一样的朝着地宫之外逃去。凯琳刚刚拉住王哥，想一起跑，王哥就摇了摇头。凯琳姐，你先走，我有办法脱身。第二十四章，第一次游戏结算。这次，安东尼家族的人并没有阻拦，而是把所有精力都放在了元素精灵身上。枪出如龙，雷锤降世。四个人形木元素精灵在丧失了法术的能力后，在极短的时间内被消灭。王哥看着那些人形树木，轻声呢喃：“果然，这些人就是来当炮灰的吗？你怎么不跑？好不容易走到这了。”为什么不拿了伟大的安东尼家族给出的奖励再走？科斯笑道：“好胆，到时候肯定不会少了你的奖励。你也可以选择加入我们安东尼家族，获得我们安东尼家族数之不尽的资源。走吧，已经解决掉了所有麻烦了，接下来就是寻找生命之重了。”城主走在最后，低沉道：“如果有一个木系法师在，就不会出现这种悲剧。哼，只死了几百个人，又怎能算是悲剧？充其量只是奉献了他们应有的价值罢了。”科斯想了想，似乎觉得不是太稳妥，于是辩驳道：“不过的确没办法，从领东之城紧急找木系法师过来，肯定会惊动领东之城的其他家族。一行人除去安东尼家族和城主之外
，就只剩下了王哥一人。进入最后的大门，一条散发着莹莹绿光的走廊出现在了众人面前。你走最前面。王哥被科斯推了一把。王哥面色平淡，稳住身形。这地宫和地道都是人形的元素精灵构建出来的。九转十八弯之后，众人终于看到了一根幼苗微微摇曳，旁边充斥着已然浓郁到雾化的木系元素。魔法种子，木，副本物品，评级成。是否可带出副本？是，备注：生命之种的半生魔法种子拥有极为纯粹的木系能量。科斯交给了王哥一个食瓶，去用这个食瓶套住那个幼苗，然后盖上盖子，拿回来给我。王哥表现出一丝害怕：“我我能不去吗？刚才你小子不是很勇吗？现在怎么就没胆子了？”科斯猛地踹了王哥后背一脚：“赶紧的！”王哥小心翼翼的一步一步靠近，内心极为坚定，无论发生什么，他一定要获得这颗魔法种子。骤然间，洞窟摇晃，王哥毫不犹豫激发了手上的戒指，水幕，一层薄薄的水幕帮王哥挡住了一根巨大的藤蔓冲击。虽然仅仅只是抵挡了半秒不到，但是魔法记忆中存满了七个土遁，瞬间出现在身前，终于挡住了凶残的藤蔓。王哥一个猛扑，用石瓶盖住了幼苗，回归。五秒未受任何攻击，则可回归。科斯心急喊道：“把石瓶子丢给我！”王哥高举着石瓶：“你先救我！”不然我就算直接摔碎，死在这里也不会把这个东西给。科斯面色一沉，如果摔碎，怕是会直接被眼前的藤蔓吞噬。失去了元素精灵的守护，魔法种子本就是脆弱的。手上的法杖闪烁起耀眼的雷光，一道雷蛇直冲那条已经突破了水幕的藤蔓，滋啦滋啦，藤蔓仅仅是停歇了片刻，便再次朝着王哥蔓延了过去。目标赫然是王哥手上的石瓶，那速度几乎能在一瞬间就将王哥心脏洞穿。木替之术。五秒钟倒计时结束，回归原地，只留下了一截木头，而王哥与装有魔法种子的石瓶却不知所踪。安东尼家族的众人眼中透着迷茫之色。人呢？人去哪了？而藤蔓失去了目标，便直接朝着安东尼家族蔓延而来。十二阶魔值，金木杀人藤。而当千辛万苦底牌评出解决完金木杀人藤后，安东尼家族一行带着城主，终于找到了生长着生命之种的洞窟。当众人踏入洞窟的时候，洞窟里面已然站着一个人，那干枯佝偻的背影像是一个垂垂老者。你是谁？莫森缓缓转过身。克雷莫森，我想你听说过我的名字。大魔头克雷莫森，你怎么会在这里？大魔头吗？莫森讥讽一笑，我至少没有像你们这样带着几百个无辜的人前来送死，却连眼睛都不眨一下。莫森，你已经是帝国的至高通缉犯，还要得罪我们安东尼家族吗？安东尼家族又是哪门子家族？你。科斯正要出口，聒噪！骤然间，法力涌动，三阶木系法术永生墓葬。巨大的木棺将所有安东尼家族的人禁锢。城主面色一凛，莫森，城主，别来无恙。呼！城主深呼吸，我还以为你为什么从五年前就要待在我这小小的克格莫，原来是这里有生命之种的存在。莫森的模样比起之前更加苍老，摇摇欲坠，似乎下一次眨眼就再也无法睁开。我等了整整五年。终于成熟了，你现在，城主微微一愣，你在让新生的生命之种吞噬你体内的生命之种。莫森露出黑黄交错的牙齿，笑意森然。既然他不认可我，就只能当做新种子的养料了。不过，你帮我隐瞒了五年，我应该谢谢你。不用谢我了，倒是跟你住一起的那个小子，刚刚似乎被金木杀人藤给吞噬了。莫森阴森的笑容骤然消失，声音有些低沉：“你看清楚了吗？”“嗯，我应该没看错。”金木杀人藤现在已经被安东尼家族解决了，不，不对。莫森挥了挥手中的法杖，喃喃道：“整个地宫内除了我们，已经没有血肉生物了。你把事情经过说出来，一个细节都不要落。”当城主说完之后，莫森舔了舔嘴唇，这么快就掌握木梯之术了，而且还能直接位移几十米去到地面。不，他都无法用木梯之术移动如此之远的距离。难道真死的连渣子都不剩了吗？他倒是无所谓，但凯琳的丫头。会伤心的。隐藏任务达成旧日的欺压，评分加二。任务目标三，终极任务完成，评分加八。基础评分六分，额外加分二十分，隐藏加分二分，总分二十八分。抽卡次数加三，基础为两次。抽卡范围一阶，抽卡概率百分之七十百百分之二十五率百分之四蓝百分之一紫百分之零金。注：第一次游戏原概率为百分之九十八百百分之二率，等级加五，二十八分。自由属性点加六，二十八杠十六二，获得神魔币五百六十，获得副本物品
，法师高塔的推荐函，新人法杖，新人法袍，法师玉蝶 X 四魔法种子。当所有声音在耳边响起，王哥睁开眼，再次回到了神魔空间中，身前缓缓出现了八张卡牌，如出一辙的卡背散发着难言的神秘。可以选五张吗？第二十五章，精神澎湃。可以选五张吗？王哥碎碎念道，看着八张卡牌，抬起右手，凌空一指。一张又一张的卡片翻转了过来，白白绿绿白，果然 4% 的概率还是太低了吗？王哥呢喃道，定睛看向五张卡牌，最终还是没能逃过小火球的眷顾。三张白色的卡牌中有一张赫然是技能卡火球术，其余两张分别是空白卡、消耗卡和空竹短弓。白，依旧是手臭啊，不过也还不错了。而重点是两张绿色卡片，精神澎湃，绿，种类。技能卡，等阶一阶，所需卡片容量二，要求意义初始职业为法师，二智力大于等于二十，效果精神澎湃，智力在短时间1 0 S 内翻倍，最高增加点数为50点，冷却时间30分钟。好东西啊！王哥吸了口冷气，这东西几乎能让法师前期的作用翻倍，虽然只有10秒，但是足够了。10秒难道还不能把魔法记忆中的法术都甩出去吗？对于几乎不需要施法时间的他来说，这张卡片就像是量身定制的法术手套。绿种类道具卡，所需卡片容量三，装备要求智力大于等于12智力加三，不使用法杖法术释放速度正 15% 召唤型法术兵器强度正 30% 这张装备卡也不错，至少比带出来的那根新手法杖强了不止一星半点。22分绝对是一个高分。但问题是，第一次游戏的基础奖励太少了，就算分数再高也多不到哪去。面板也焕然一新，智力直接突破了二十点。姓名：王哥，等级 ：LV 6职业：法师，智力：二十八左圆括号九加六，等级 X 1加十二，天赋等级 X 2加一，自然提升。力量：九六加等级 X 0 5体质：九六加等级 X 0 5敏捷：九。六加等级 X 0 5自由属性点十点四级四点加奖励六点，卡片容量十分之三。卡勒特机动队的皮靴白，水运戒指白，掌握技能水滴冥想法，脚底抹油，重力加持，土遁，覆雷，治疗术，木剃之术，天赋，请选择回归的地点。王哥直接选择了教室中自己的位置上，而当王哥出现在位置上的时候，已经有七个人回来了，一群老师也赶忙围了过来。王哥，你选的什么？怎么样，收获还好吧？王哥淡淡道：“因为天赋是 S 级的法师天赋，我就选择了法师，一切顺利。S 级法师天赋，法师啊，法师前期太弱了，但人家王哥是 S 级天赋，能比吗？”大家叽叽喳喳吵了起来。班主任陈颖是个刚从神魔战场带伤回来的，之前是进卡局的一员，穿着黑色的高跟鞋，戴着浅绿色的镜框，紧身的小皮裙勾勒出不错的身材。陈颖抿着嘴道。法师吗？也可以，不过怕是到时候分班凑不出一个法师班，你还得和学者的班凑一凑。我都行。陈颖倍感无趣。王哥这个学生什么都好，就是为人太过冷淡，除了和白柔还有裴友要关系好点之外，和老师也不太亲近。加上孟婷一直说随他去，因此陈颖这两年来基本没有管过王哥。陈颖脱了脱眼镜，柔声道：“你确定是 S 级法师天赋吗？”王哥也丝毫没有隐藏，天赋越好，得到的资源就越好。把 S 级天赋法力膨胀展示给了陈颖看，陈颖眉间一喜，立刻跑没影了，大概率是去上报了。法力膨胀算是个稀有天赋，但不是独一无二的天赋。白柔和有药都还没回来吗？王哥抿了抿嘴，既然如此，那就先打理一下自己的收获吧。四个法术玉蝶上的法术，王哥都学会了，也没有留着的必要，干脆都选择了使用。不出意外，四张消耗卡。而法师高塔的推荐函还远没有到需要用的时候。至于魔法种子。有元素之躯在，不需要去追求全系的魔法种子。眼前这个从各个方面都能满足需求，检测到魔法种子是否植入。提醒，请确保智力大于二十点，确保法力充盈。是。骤然间，王哥似乎沉入了自己的心中世界。黑暗一片之中，一抹绿色探出头来，成为了这片空间内唯一的色彩。体内的法力就像一个漏斗般，朝着这抹绿色涌入。直到长出一小片嫩叶，根部稍稍衍生，才放过了王哥体内剩余不多的法力，在黑暗中散发着莹莹绿光，在法力的流动下左右摇曳。魔法种子扎根成功，智力加二，体力加一，力量加一，敏捷加一。
，王格缓缓睁开眼，能够感受到体内慢慢开始充盈起木系元素，无比强大的感觉再一次传来。当然，王格很清楚这是错觉。至于剩下的十点自由点，王格暂时不准备用，基本上自由点大家都会存着，到时候看转职的时候哪边不够补哪边。如果自由点都补不够，那就只能去寻找类似魔法种子这类的稀有东西了。王哥，你也回来了，班长。秦诗诗穿着 X X X L 的皮卡丘的 T 恤，班长不一定是成绩最好的，但一定是处事最老练的那个。秦诗诗就很受班主任陈颖喜欢。王哥微微点头，嗯，你选了什么职业？法师，法师啊，我选了治疗者。王哥瞥了眼那傲人之处，开口道：“反正你本来就是想走牧师、奶妈、增益的路子，没劲。”王哥，我本来还想奶你呢，看来你一点都不想被我奶。王哥脸颊抽了抽，你一个治疗者。现在也没有奶人的技能吧？现在没有不代表以后没有。哥，我回来了。白柔直接扑进了王哥怀中。王哥摸了摸白柔的脑袋，顺利吗？当然顺利了，就是终极任务有点难，时间到了也没做完。你的终极任务是什么？是机械革命。我那个世界有一条科技线是错的，但是错的也被研究出了点东西。终极任务是把那条错误的科技线给拉回正轨上来。秦诗诗听得暗暗心惊，他支线任务都还差点没完成。人家都已经在弄终极任务了。第二十六章血脉者，白柔大大方方的把天赋展示给了王哥。不稳定压缩 S 在使用能源能量时会发生不稳定压缩，倍率 0.5 至十。能量过载 S S 在使用能源能量时，能源能量会提升到过载水平。这是什么人间大炮？第一个天赋大概意思就是，要是运气好，一个激光炮就打出十倍的威能。虽然能量压缩程度不等于攻击强度。但只要超过一个临界点，那可是指数级的增幅。而第二个相当于稳定过载。最终任务我差点一枪崩了那个国王，可惜不稳定压缩只出了三倍压缩。如果能上八倍压缩的话，应该就能发生能量跃迁。白柔一副乖巧的模样坐在王哥边上，哥哥的呢？王哥隐去了那个匪夷所思主动天赋外，剩下三个也展示给了白柔。白柔根本不懂法师天赋的意义是什么，只是觉得王哥有六个 S， 他只有三个 S， 那必然是王哥更胜一筹。而当陈颖来问天赋等级的时候，白柔直接把不稳定压缩的天赋展示给了陈颖，和王哥做的如出一辙。陈颖又哼哧哼哧的跑了出去。S 级天赋啊，那可是要当成华中大学的高材生培养的。一个班出了两个 S 级天赋，白柔那魔鬼也是 S 级天赋，怎么这么多 S 级天赋？我还以为我一个 B 级能成长到 S 级天赋已经不错了。你是在凡尔赛吗？没有，没有，不过只是区区能成长到 S 天赋的 B 级天赋罢了。随着一个又一个人回来，教室前面的大屏幕上的数字不停跳动，分别是智力系、敏捷系和力量系三系的人数统计和天赋等级的统计，当然还有一个隐藏的数字，那就是回来的总人数减去三系人数之和。这些就职失败的人几乎占到了总人数的 10% 也就是说， 1 2 0 0个人里面有超过100人第一游戏连职业都没有拿到。这部分人当然也有去处，一个选择就是走机械测或者学者的路子。在第二次游戏中再尝试去获得职业，第二次游戏难度还是不难的，但是第三次开始就有了质的飞跃。有药怎么还没回来？王哥抿了抿嘴，再等等吧。二十分钟后，裴有药作为全校最后一个回归者，终于出现在了教室之中，面色惨白，想站起来的腿不停颤抖，软弱无力，一屁股又坐回到了座位上。所有人的目光都聚焦在了裴有药身上。陈颖，有药，你选择了什么职业？天赋是什么级别？我。血脉者天赋为 A 级，裴有耀声音都有些颤抖，双手扶在腰间。陈颖看着裴有耀泛白的面色，关心道：“你是在游戏中遇到了什么恐怖的事情吗？需要心理援助吗？”裴有耀赶紧摇头：“不用不用，我缓一下就好了。”王哥两人走了过去，我差点又被榨干了。白柔死死捂着嘴，努力不让自己笑出来。合着浪里小白龙也有被榨干的一天？你血脉者是怎么回事？别提了，你看我这样子像矮人吗？王哥。裴有耀，这都能算全校最大的块头了，不像你要是矮人，白柔就只能算是地精了。但这狗日的神魔游戏，偏偏说我有矮人血脉，连职业都没给我选，直接让我去觉醒血脉了。裴有耀一副气不过的面容，而且跟地灵，反正就是同一个世界。那个公主还以为我跑了，说什么我知道你血脉高贵，不是她一个小小的公主能够束缚住的。但是，难道你打算不负责任吗？然后把我就关在女王的寝宫内整整14天。期间我就出去觉醒了的天赋，其他什么都没干，就只剩下干了。嗯，节哀，节哀。裴有耀一口气没棒住，瞬间就晕了过去。
，伴随着周航三中第一次游戏的并不圆满的结束，时间来到了放学的时候。夕阳西下，喜愁参半，门口满是来接学生的家长。这可能是比高考还要重要的一天。最后，只剩下王哥和白柔两人孤零零的站在并不大的校门口，任由红霞披身，晚风轻拂。白柔哥，那我先回去了，回去吧，千万记得第零次游戏的事情绝对不要透露出去。嗯，我知道的。王哥刚刚往家的方向走去，就看到孟阿姨在招着手。王哥，这里，小姨在这里。王哥面色一黑，你来干什么？回家就几公里的路，今天这么重要的日子，小姨来接接你都不行。你是觉得小姨来接你很丢人吗？孟婷穿着浅灰色的短裙和简单的白色 T 恤，拉开车门坐了上去。上来啊，不想坐副驾驶可以坐小姨腿上。王哥认为自己已经免疫了。直接坐上了副驾驶，孟婷风驰电掣，怎么样？还顺利吗？还行，挺顺利的。几分？王哥抿了抿嘴，我可是你的小姨，你竟然犹豫了。呜呜，小姨好伤心啊！王哥面色陡然一黑，很多时候他还是没有免疫的。22分， 2 8分有些太过离谱了。王哥估摸了一下， 2 2分还差不多。去掉隐藏的2分，第二个任务额外4分，多少？孟婷表情一凝。方向盘一瞬间都没有握稳，啊啊呀！不愧是我家王哥，快给小姨亲一个！王哥用双手死命摁住了把脸凑过来的孟婷，你连最终任务都完成了？嗯，法师的最终任务都一样，那就是拿到魔法种子。你怎么获得的魔法种子？这个东西可不能乱来，要和元素亲和匹配的。王哥顿了顿，我知道的，不需要您费心。怎么来的？一些二转法师都拿不到合适的魔法种子。王哥不知道如何把事情的经过讲给他听，只能选择了简单易懂的莫森牌小故事。我找了一个好男色的城主，孟婷的眼睛瞬间就瞪大了。王哥，然后要求先把魔法种子给我，我拿到后就直接选择了回归。七，没意思。孟婷舔了舔嘴唇，小姨也很有钱，我们王哥可以考虑一下小姨的哦。若不是这浮空车在一百多米的高空，王哥都想直接跳下去了。那你等级应该很高了吧？也就还行。今晚小姨带你去吃大餐吧，不了，我就知道我家王哥还是喜欢吃小姨下的面。今晚小姨亲自下厨做一大桌吃的，奖励一下你。我还有大好前程，什么意思？我今晚不想中毒身亡。第二十七章，神秘召唤。晚上当然又是一餐 F 丰盛的外卖结束。等王哥回家后，孟婷再次呼出了一个蓝色的光幕。这一次，零号俱乐部只增加了三个新成员，是有史以来最少的一次。孟婷。今天怎么没人出来统计？长歌行统计什么呀？就三个人，就当给人家留点隐私吧。姚姬，好消息是他们三个已经被华中大学特招了。姚姬，你确定？今年特招下来的这么早，估计是天赋上报，至少是双 S 以上呗。等大二大三，说不定就是双 SS 了。这种不特招还等到什么时候？也是，可惜了，今年就三个人，连个队伍都凑不齐。姚姬，嗯，而且下一次世界竞技游戏出来了。时间定在九月底，是要求三次游戏及以下的，估计明天进卡局就会出台高中生的比赛了。许嵩，三次游戏刚刚好是这批小家伙吧？上一批至少应该都有个四到五次了。孟婷舔了舔嘴唇，世界竞技副本一年三到五次，每次都会有游戏次数要求限制，而且这是无保护副本，里面死了那可就真死了。虽然新闻上说的轻轻松松，李小琴带队获胜，但代价是惨痛的，四个人两死两伤。为国家迎来了神魔空间中的三片领土，领土意味着大量的神魔积分，大量的资源。这次三次游戏的话，可恶的王哥，竟然连天赋都不给小姨看全。孟婷嘴上碎碎念着，他可是知道王哥三人进入第零次游戏的，而且还都是乱杀。既然许墨染能觉醒两个天赋，那他们必然也能。艾特孟婷，你准备好了吗？孟婷不急，还能拖一拖。你们要帮我，许嵩，你那个太危险了。万一沾染上噩梦，我们没有圣光的人，怕是都要完蛋。徐墨然，我我我，孟姐姐，我帮你。徐松，你给我闭嘴，又想挨打了。呵呵，你看老爸是打你还是打我？孟婷捏了捏秦明学，关闭了聊天框，下意识的看了眼右手。圣光封印依旧好好的，但为何总有一股不不祥的预感？王哥回到房间后，拿出了第一次在副本中的收获——远古巫术神秘学，能够获得三张神秘学的卡片。虽然这个东西也能直接丢到拍卖行上去卖，但是王哥决定赌一把自己的手气。副本都垫了五次了，这三次总归能出个蓝色的了吧？是否确定使用？是
，获得神秘牵绊，白神秘召唤，绿神秘预言，蓝真出蓝了。王哥赶紧打开神魔游戏卡牌背包，进去就看到了安安静静躺在背包内的三张卡片。神秘牵绊，白没什么意思，和无属性法术凝滞术有些类似。神秘召唤，绿种类技能卡，等阶一阶，所需卡片容量三，要求。一智力大于等于二十二祭品，效果召唤神秘生物需要祭品。降临的神秘与祭品有关，智力越低，神秘生物越容易反噬。神秘学者智力达标，则不会被反噬。没有使用要求的召唤技能卡，王哥有点按捺不住心思，随便贡献一瓶可乐，也要看看究竟能召唤出来什么神秘生物。神秘预言蓝，种类技能卡，等阶二阶，所需卡片容量八，要求一智力大于等于一百。二点一阶职业为神秘学者，三需要祭品，效果能够预言危险，智力越高，祭品越珍贵，预言到的内容越多。王哥摇了摇头，这张卡虽然很珍贵，但是他也用不了。至于出售，王哥思索了半秒钟，还是决定不出售。首先自己现在不差神魔币，其次二阶的技能卡太珍贵了，纵使是神秘学者的技能卡，说不定后续有用上的时候。至于第二张卡，等把没用的东西，类似金金匕首、新人法袍。各种用不上的消耗卡出售之后再做考虑，然后站起身，伸了个懒腰，可算是处理完了第一次副本的收获。接下来，王哥决定试试神秘召唤，祭品就这个吧。王哥拿来了一桶康斯福老坛酸菜牛肉面，神秘召唤，神秘召唤正在通过祭品沟通中，获得第一个应答。突然，一只裹着白布的脚丫子出现在了王哥眼前，而脚背上还有一只眼睛，这是什么鬼东西、啊？尸脚。神秘召唤物，等级临阶二级。尸脚的脚心处张开了血盆大口，霎时间一股恶臭弥漫在整个房间中，一嘴直接吞下了老坛酸菜面。你有什么需要我帮助的吗？声音似乎很满意的样子。王哥，没有，赶紧滚，可他妈臭死我了！蝼蚁，你惹怒了我！王哥直接掏出了大铁锤，精神澎湃，傅雷，重力加持，直接一榔头砸向了尸脚，伴随着雷光闪烁。碰，尸脚死亡，裹脚布，评级白，说明神秘学物品。王哥一愣，还能这么玩？召唤出来后弄死，获得材料，似乎找到了一条发财的康庄大道。不过那酸臭在房间内迟迟无法散去。王哥赶紧开窗。王哥，你的脚怎么这么臭？小姨给你净化一下。王哥，不是我的脚，那是谁的脚？隔空对话，王哥好不容易才把事情解释清楚。孟婷直接冲了过来，快快快，给小姨看看什么神秘召唤！王哥神色莫名，你怎么会有我家的钥匙？嗯、呃、嗯、呃，那个我是你小姨，怎么会没有呢？你爸妈给我的呀。不说这个，快给小姨看看。王哥展示了一下神秘召唤，你试试看，能不能召唤噩梦？噩梦，神秘学生物的一种，差不多差不多。呃，王哥突然记起了，书上好像有说，从书架上拿出来了一本书《神秘生物图鉴》。翻到了第177页，噩梦一阶神秘生物具有极强的传染性。这个，王哥指着书页上那一团黑乎乎的东西。孟婷皱着眉头，不像，应该不是噩梦，应该是更深层的神秘。你在说什么？没什么，嘿嘿。既然小姨来都来了，今天小姨就睡你家了。第28章，突然提速，在自己房间又捣鼓了一会魔法解析水晶，请放入想要转化的消耗卡。王哥扫了眼背包。把木梯之树的消耗卡放了进去，但是手头上又没有一张绿色的空白卡和五张绿色的其他卡片，只能作罢。第二天，惯例的吃完早餐，今天是分班的日子，学校会把初始职业相同的人分到一个班级，便于更好的授课。有药，好点了吗？裴有药白了王哥一眼，曾经沧海难为水，好兄弟，我怕是不能履行之前的约定了。白柔好奇的凑过来，什么约定？当然是好兄弟就要一起嫖。王哥直接捂住了裴有药的嘴巴。低声道：“你要是不想白柔把枪管子塞你嘴巴里，你就给我闭嘴！”操场上人山人海，智力系去一号区域，力量系去二号区域，敏捷系去三号区域。王哥，你是血脉者的话，算什么系？裴友要挠了挠脑袋，基础职业不是都有属性加成吗？我除了敏捷之外，其他三个属性都是一点一系数，应该去力量和智力都可以吧？也就是意味着裴友要每升一级，除了敏捷外的属性都会各增加一点一。如果敏捷算 0.7 的话，代表着裴友要升一级的属性提升有4点，而正常临阶职业都只有 2.5 点。所以，好兄弟
，我当然选择跟你在智力计了。”王哥，分完之后又开始了分小类，请法师站到这边来，请法师站到这边来。整片划分给法师的区域就只占着王哥和裴友耀两人。等了许久，才有一个小姑娘走了进来。裴友耀，三班的李岩。王哥微微点头，常年考试第二位，被他牢牢压在下面。代法师班的班主任是一个秃头，他是教务处副主任，人称徐建胜。听说有一年教师的福利没发，徐建胜可是直接跑到教育局门口去裸奔讨债的。王哥，法师今年就三个，不是两个，裴友要不算。徐建胜风轻云淡道：“没事，人少，我们不是正好不用上课吗？反正法师也没什么东西要上。我传授你们法术，不去什么战场也没有游离元素，你们也学不会。我传给你们冥想法，同理。”没有元素根本学不成，难不成我拉着你们去练体能吗？李岩，那你可以去神魔战场教我们呀。神魔战场中学校分到的区域，每个学生在里面的时间是有限的，除非去开放区域。徐建胜，不过没事，反正我已经编纂了整整一套教材，你们看完就可以晋升大学了。至于临阶技能卡，我复制次数都用完了，你们就自行去拍卖行买吧。听说徐建胜不靠谱，没想到竟然这么不靠谱。那我们高考怎么办？那是要去神魔战场的。哦，我记起来了。徐建胜拍了拍自己的光头，你就是那个 S 天赋的。大学对于法师的要求分数线会低一点，都知道我们法师是后期职业。魔都大学人家敏捷系要600分，我们只要500分，而文化课就有300分。你们两个不每次都是全校第一、第二吗？ 3 0 0分考个250轻轻松松，再加上 S 天赋额外加50分 ，A 级额外20分，这都多少分了？我都给你们算好了，肯定能上的。裴友耀带着怜悯的眼神看了眼王哥。王哥不以为然，徐建胜真是一个好老师，不过是得想办法多学点法术，法术就是技多不压身，反正学会了不用也没什么损失。徐老师，你是二转还是三转？徐建胜拍了拍胸脯，二转堪比三转。三人都脸颊一抽，何必加后面那一句呢？自欺欺人。徐建胜这个年纪还是二转，就意味着几乎没有三转的可能了。他的游戏难度已经来到了一个极难的情况，而他自身属性点也不过三转了。除非有大机缘和资源去堆砌，至于什么把你们分去治疗者和学者的班级，那种东西我们学了有用吗？我们学了没用，所以我直接拒绝了教务处的提议。以后你们就是学校里面最闲的班级，随便玩。徐建胜说的那叫一个轻松痛快。而教导主任童安，一个头发花白的老奶奶，就来到了徐建胜身后。你在说什么？嗨嗨，我在告诉他们，接下来的一年我会对他们展开魔鬼特训，让他们都能考上华中大学。童安双手拄着拐杖，戴着一副老花眼镜。好了，让他们互相认识吧。去第一会议室开会，有大事情。等两人走后，李岩才试图靠近王哥。那个，我叫李岩。王哥，他是裴友耀，以后我们就是一个班的了。王哥淡淡道。裴友耀眼中完全没有世俗的欲望，已经不是之前的那个张口闭口浪里小白龙的五好青年了。嗨嗨，你好。李岩鼓起勇气道：“王哥，你第一次游戏是什么技能卡？学会了吗？”我们可以交换一下技能卡吗？交换技能卡是很正常的事情，不过只局限于灵阶。王哥，你技能卡是什么？法师之手，无属性灵阶法术。王哥，重力加持和脚底抹油，你选一个吧。我要重力加持。两人便在神魔游戏上进行了交易。李岩，谢谢。不用谢，等价交换罢了。王哥把法师之手装备上，一只巨大的手从天上出现，隔空扇了两个巴掌后，消失的无影无踪。法师之手掌握度正 27.45% 李岩张着小嘴，他的法师之手和他的右手差不多大，还以为就只能召唤出来这么大的，这这也太大了。王哥则点了点头，这个法术还挺实用的，至少用重力加持去换不亏。不过昨晚似乎没有研究神魔游戏的界面，在交易的时候仔细一看，还有一个叫做更新须知的地方。下一次更新时间：神魔历572年8月29日，现在是7月14日，也就是还有一个半月的时间。各位同学。各位同学，接下来颁布一则重要消息，请各位同学尽早做好准备，进入第二次游戏，并且尽量在8月28日之前完成第三次游戏。第二次游戏的实现是在第一次游戏的两个月之内。这通广播也就是意味着整整缩短了一半时间，还要多完成一次游戏。第29章，新的世界竞技游戏，不是吧？我还想拖一拖呢，都没有把握通关。是啊，这么赶，一般来说第四次游戏都是要为一转做准备了。正常来说，不是在高考之前完成一转刚刚好吗？有一年的时间。是啊，怎么这么急？整个操场都开始杂乱了起来。
，而校长带着精神催眠的声音再次传出。不知是幸运还是不幸，下一次世界竞技游戏是需要进行了三次及以下游戏的玩家，而这次世界竞技游戏关系到五块神魔战场的领地。当然，我们不强求你们一定要这么快的节奏，但是全国高中生大赛只有完成三次游戏的人才能够参加，这是千载难逢的机会。我希望同学们能够慎重考虑。本就嘈杂的操场上瞬间炸锅，我操！世界竞技游戏，这还是第一次让三次游戏的人进去吧？是啊，怪不得，我反正肯定是要跟着这个节奏来的。我一个 C 级天赋的就不掺和了吧？那也分前期天赋和后期天赋啊，说不定你 C 级天赋是直接加属性，那不是乱杀。裴友要看了王哥一眼，王哥同样嘴唇一抿，这是在逼着这一届的高中生不要拖，那些前期强的职业估计都会冲一波。白柔也赶紧跑了过来，我们要参加吗？王哥微微点头。参加是肯定要参加的，奖励肯定非常不错。只是三次游戏，一些人可能已经一转了，这个有点麻烦。白柔道，两次游戏冲到十级，第三次游戏着手一转，这真是人能做到的？不难。王哥沉声道：“特殊副本不计算在副本次数之内，虽然三个月内只能进入一次，但是转职足够了。也就是只要三次副本达到十级，加上一个特殊副本进行一转。”裴友要咂巴着嘴，这怎么搞？我们哪弄得到特殊副本的副本卡牌？不是有没有钱的问题，能不能买到的问题。王哥帆看了一下自己背包，神秘学的寄语绿是特殊副本卡片，看这个名字就知道是神秘学转职。法师虽然应该也能转，但是王哥并不想走神秘学的路子。白柔撇了撇嘴，怕什么？到时候还不是一枪把他们给毙了？一转不一转的差距不大。王哥摸了摸白柔的脑袋，别说胡话，临阶职业每一级属性点只有 2.5 但是一转至少有5点，综合属性点至少比我们多 50% 这道鸿沟很难跨过去。李岩在旁边默默听着，他似乎插不进话。参加比赛要四人小队，他们这个队伍已经不再需要有另一个法师，甚至第三次游戏的法师又有什么用？去当会放烟花的吉祥物吗？白柔眯着眼蹭了蹭王哥的手，我有特殊副本的邀请函，不过应该只能我自己转职。机械迷城的先驱实验绿，种类消耗卡，使用次数一，要求仅限于第三次游戏或者第四次游戏使用，效果。在进入游戏时，能够自主选择是否进入游戏《机械迷城》的先驱实验。裴友要抿了抿嘴，其实我已经什么游戏 PSTD 了。王哥，我现在闭上眼都是在那张洁白、洒满红色花瓣的大床，我怕我以后真的会失去世俗的欲望。不过我的血脉一阶觉醒挺快的，第三次游戏应该可以。王哥你呢？王哥淡淡淡淡道：“我有把握，问题不大，倒是我们还差一个队友。”是啊，差个人。裴友要。你和白柔都是远程大 C 了，那最好来个打控制的或者肉盾。王哥瞬间就想到了小许，小许这个游侠打控制应该还可以，不过他是个法师，控制由他来打也完全没有问题。嗯，队友的事情不急。王哥抿了抿嘴，展示给两人一张卡片：木替之术，临阶替死法术。裴友要捂着嘴吃惊道：“替死法术就连一阶中都几乎不存在，更别提临阶了。要知道，临阶技能卡是没有职业限制的。”这张卡的价值，如果放在拍卖行，绝对能拍出天价。嗯，你们各自去买一张绿色的空白卡，记得要买技能卡的，我给你们复制一下。两人那叫一个麻溜，瞬间把两张空白卡、绿技能卡交易给了王哥。该卡片复制需要40点智力，可复制次数三分之三。40点智力，精神澎湃，刹那间智力直奔60点。眼巴巴看着王哥的两人，瞬间感受到了一股难言的精神压制。复制完成。好了，王哥把两张卡片交易回去。本来是打算在下次游戏开始前给你们的，但不过现在给也一样。白柔翻了翻自己的背包，失望道：“我没有你们能用的东西。”裴友要耸了耸肩：“我就一些矿石，你装备给我，我倒是可以附魔一下。”附魔？裴友要揉着脑袋：“是啊，离谱吧？我觉醒的第一个血脉天赋是矮人之锤，还有一个应该是第零次游戏给的天赋完美附魔。完美附魔 A。”附魔必定为完美附魔，不提升成功率。矮人之锤 B 血脉武器降噪成功率提升，随着血脉觉醒提升，还真是对战斗一点帮助都没用了。白柔，机械附魔你应该还做不到吧？做不到，不过法杖什么的可以。王哥把手套展示了一下，这个可以吗？可以吧，附魔位置挺多的，到时候你一个响指就是一个禁术，多帅啊！火焰金矿，评级绿，说明。一种矿物可以用于装备制作、附魔等类似的矿石。裴友要背包里面有一大堆。至于对宝石进行加工、刻录法术，就不是他现在能够做到的了。徐建胜终于开会回来了。
，嘴里不停嘟囔着：“这种第三次游戏的世界竞技游戏，跟我们法师有什么关系？我就三个学生，他们还能去参加了不成？真是搞笑！”徐建胜拍了拍胸脯：“听到广播了没？听到了，我们是法师，我们是后期职业，我们要一步一个脚印，不和他们争前期这么点蝇头小利，知道吗？”第三十章，你确实没有琴师师适合当奶妈，知道了。三人异口同声，李岩神情有些懵。刚刚你们不还讨论着要干什么干什么的？现在一个比一个回答的利索干脆。徐建胜问道：“李岩，你听到没？”“听，听到了。”徐建胜这才点了点头，然后变戏法的模样变出了几本书。徐教授的法师理论，来来来，一人一本，看完就能考大学了。王哥翻开了第一页，我们的宗旨是什么？一是从心，二是从心，三特么的，还是从心。徐建设，法师什么时候开始发力？我们在发力之前，永远都不发力。徐建设，分班结束后，大家都分到了新的班级，开始搬运在原来教室中的书籍。秦师师有些艰难的抱着几本书：“王哥，你要参加高中生全国竞技大赛的吧？”“自然是要参加的。”“那队伍还差人吗？”“不差治疗者。”“我的天赋前期也有用的。”“什么天赋？”秦师师哼哼唧唧的给王哥展示了一下，额外鼓舞。A 对于目标释放增益型技能，会额外附加一个正面状态，思维提升，能量涌动，伤势治愈，挺好的，是吧？嘿嘿，但我们不需要。你，秦师师跺了跺脚，书掉下来了一本。王哥瞥了眼秦师师，你拿不了这么多，就每次少拿点。去几班，我帮你一把。秦师师眉头一喜，七班，法师之手，一只手从虚空中伸了出来，一把抓住了秦师师，然后丢到了楼上七班。秦师师坐在地上，整个人都凌乱了。你帮我搬东西，把我人给整过来干什么？周行三中十五班，整个空旷的教室中就只有三套桌椅。赶紧赶紧，东西搬好了，我们就要开班级大会了。李岩疑惑道：“三个人的班级大会，不然呢？你再给我去拉一个。”李岩默不作声。等到三人都搬完东西后，徐建胜轻咳两声：“嗨嗨，接下来我们竞选班长。”三人，算了，你们三个都是班长。徐建胜，我给你们争取到了第一批进入神魔战场的机会。我们周行三中申请下来的神魔战场的区域编号是7 7七万六千六百切记不要输错到别的开放区域去了。明天早上九点，神魔战场集合，都带好装备，放学吧。李岩总觉得选法师这个决定似乎有些不太明智，大家都有点奇奇怪怪的，连班主任都不例外。裴友要问道：“李岩，你为什么选择法师？”“我是法师的 A 级天赋，可以成长到 S 级，就选了法师。”但好说，也是智力系三大职业之一。为什么就我们几个？王哥收拾了一下书包。你本来想选什么？治疗者。裴友耀直言：“你确实没有琴师师适合当奶妈。”李岩。王哥和裴友耀收拾完东西，就去十一班门口等白柔了。我是班长，你们谁有异议？白柔手上拿着那把 RTC 七八改，在讲台上说着：“没有，没有。”是啊，我们怎么会有异议呢？我们最支持白柔当我们班长了。一个个鼻青脸肿的同班同学在下面喊着，裴友要小声道：“白柔，他这样明目张胆的威胁，真的没问题吗？”王哥抿了抿嘴：“你哪只眼睛看到白柔威胁他们了？话不能乱说。”裴友要瞪大了眼睛，没想到竟然是这样的王哥。不过我就是有点好奇，你这个副本遭遇，回家是怎么跟你爸妈说的？裴友要不以为然：“当然，实话实说，我爸妈还挺欣慰的，说这样也挺好，还专门给我买了点六味地黄丸。”说进副本能抱上大腿是好事，能娶个公主那更是喜上加喜。王哥无话可说。裴友要爸妈是进卡局的人，平常工作很忙，大多数时间都要待在神魔战场，因此也太多时间来管裴友要。实力和学校老师相近，在二转左右，不过同为二转，亦有差距。进卡局的自然要比老师强上不少。不过这话也没错，他自己也不是还想着靠出卖身体完成最终任务吗？与此同时。世界竞技游戏的确认在零号俱乐部的群里面也炸开了锅。姚姬，你哪来的消息？竟然是真的！姚姬，因为双天赋肯定比单独天赋来的强，所以上面就先和我沟通了。可惜我们今年也输送不了合适的人才。小冉可以，大壮应该也可以。不过如果只是三次游戏的话，你可心治疗者应该是不太合适。徐墨染赶紧道：“对，小许可以，等着小徐把他们都打得落花流水吧。”零号俱乐部里不少人拍了拍脑门。许家其实已经有许嵩了，只是实在没人了，才把第零次游戏的机会让给许墨染这从小就不太聪明的傻妞。但没想到他还真的拿到14分出来了。李小琴那个疯女人给我们迎来了三队的机会，可不能把这个优势拱手送出去了。
。最大的问题是，这次我们只能赢，不然要去打突围赛，说不定又是一整年颗粒无收。许墨染，小许最牛逼点 JPG， 你们要相信小许。小许有个大腿，到时候大赛上一相认，什么竞技游戏随便杀，不拿第一，小许愿意剃头来见。所以，你一直说的大腿是谁？啊，小许忘了。从徐叔曝光第零次游戏不只有30人参加后，木偶剧场的黑魔法的每个参与者都被询问了，但是除了小许，没有人知道他究竟是谁，甚至连他是什么职业的都没有一个定论，反而越问越迷糊。但可以肯定的是，他带着一个笨蛋小许，竟然连职业加成都没有的情况下，打通了第二次游戏难度的淘沙本。至于其他两个副本，虽然零号俱乐部的老玩家怀疑那个杀人魔是第十一人，但是被仿生人游戏的所有玩家否决了。这个世界上怎么可能有这么凶残的第零次游戏玩家？这种人早就被禁卡局关在把守最严密的监狱里面了。第三十一章，初次尝试魔法解析。回到自己家中的王哥，跟做贼一样，先小心翼翼查看了家里的每个房间，确保家里没人后，把大门反锁，才在沙发上坐下来，目光聚焦到了最后一个天赋上——主动天赋技能魔法解析。虽然现在没有需要转化的消耗卡，但耐不住心痒痒，想要试一试。王哥看了眼神魔空游戏的拍卖行。临界法术技能卡不便宜，尤其是治疗术，价格都逼近150十神魔币了。冰锥，种类消耗卡，使用要求无，所需卡片容量零。效果，释放临界法术冰锥。冰系是水系的衍生属性，并不算特殊属性。随后，王哥又花10神魔币买了5张火球术的消耗卡， 1 5神魔币购买了白色的技能型空白卡。冰锥消耗卡加小火球消耗卡。X 5加空白卡技能卡白等于冰锥技能卡，成功概率为 47% 精神澎湃，智力翻倍之后，成功率来到了 81% 又尝试着把之前法师御蝶转化的傅雷和土遁丢了进去，成功率就来到了 100% 是否解析？是。骤然间，到三角吊坠散发出了神秘的灰色光芒。解析成功，获得技能卡冰锥。王哥看着躺在背包中的冰锥，算了算成本，拍卖行里面没有冰锥的技能卡，但是同为临阶冰系法术的冰破功需要45神魔币，成本差不多，和卖价相差不大。王哥沉思片刻，这个主动天赋的用法应该不是这样的，应该是把那些基本只有消耗卡，而从来没有出现过技能卡的卡牌转化为技能卡，而且临阶白色品质的卡片本来就便宜，技能卡也容易获得，自然缺少操作空间。但是高等级高品质的技能卡和消耗卡的价值差距有数十倍，甚至上百倍。王哥看了眼自己剩下的神魔币，还剩下550个。逛了一圈拍卖行，总共才不过六个临阶法术技能。除了已经有了的小火球外，王哥把剩下五个临阶法术都买了下来：照明术、冰破功、滴水成针、清除术、藤蔓缠绕，一共用了二百个神魔币。除了冰破功之外，其余四张技能卡基本只用了三四遍就完全掌握了，然后再次丢回到了拍卖行上。至于要卖多久就不好说了。冰破功，王哥手中出现了一把冰晶制成的弓箭，法术手套上传来了一股强大的法术增幅。召唤型法术，兵器强度正 30% 冰破功也算。王哥面露欣喜，终于有一个强大的进攻型法术了。王哥，嘿嘿嘿，我的宝贝王哥，小姨我啊回来了。王哥赶紧逃到房间里面，锁上门。这 TM 是变态吧？咚咚咚，王哥，出来。王哥，我已经睡下了。你大白天六点钟睡觉，你有什么事情？孟婷倒是没什么事情，就是带你去神魔战场耍两圈，早日熟悉一下。王哥犹豫了几秒钟，不用麻烦了，老师明天会带我去的。你确定不去吗？是靠钱的交易区域哦，你们老师进不去的。交易区域，王哥愣了愣，交易区域是极为私密的区域。神魔战场被划分为成千上万个区域，通过在神魔游戏中输入区域编号进入，分为管制区域和开放区域。管制区域需要通过许可才能进入，交易区域就是个人拥有的管制区域，有一种黑市的意味。那边交易的东西多以神魔战场的产出为主，是游离在官方管辖之外的。比如在老林头那边买东西被坑了，可以找进卡局，大概率是拿得回来的。但是在交易区域，在交易的那一刹那，不管是真货假货，就没有反悔的可能了。每个交易区域背后都有一个极为强大的强者把控，同时为了流量和佣金。交易区域背后的人也会时不时拿出一些极为珍贵的东西来拍卖，当然具体是不是这样，王哥也只是道听途说。去不去？王哥抿了抿嘴，去，等我穿个衣服。王哥磨蹭了一分钟才开门。孟婷穿着简单的白色印花 T 恤和牛仔裤，眼眸亮亮的看着王哥
，输入区域号 6,943 密码是小姨的生日，密码正确。下一瞬间，随着眼前一黑一亮，王哥已经来到了神魔战场6943号区域的一间小房子内。王哥看了眼房间，布置的很是温馨少女，粉色的墙纸，粉色的珊瑚绒地毯，还有一只巨大的 Hello Kitty 玩偶。怎么样，小姨在这里买的房子不错吧？王哥，嗯，挺不错的。我就知道我家王哥心里有小姨，连小姨生日都记得。王哥面色一滞。孟婷的生日就是国庆，难道一个学生连国庆这种能放长假的日子都能记不住吗？而且每次孟婷生日，他都要亲自下厨做一顿黑暗料理，实在是噩梦中的噩梦。整个6943区域像是一个高度发展的科技区，颇有赛博朋克的意味。光是科技，似乎就比外面的现实世界领先了几个时代。此刻正是晚上，红绿闪烁的霓虹灯光下，是来往穿梭的浮空车。街边站着的机械卫士手持能源枪。扫描着每个路过的行人，还时不时传来重金属刺耳的音乐。这个交易区域背后的人是个接近五转机械测的，这些都是他自己打造出来的。王哥微微点头，欣赏着街边的风景，的确极为梦幻。只不过他并不喜欢。走吧，就是前面了。进入一个门口后，内部是个螺旋向下的构造，路边上开满了一家又一家千奇百怪的店铺。孟婷带着来到了一个挂满图画和卷轴的房间，轻轻敲击台面，有没有三次游戏的法师特殊副本？没有。一个正在打着瞌睡的老年人含糊不清地回答道：“啪！”孟婷重重拍了下去，厉声道：“有没有？”老人抬起头，看到了孟婷，马上露出一副笑容：“真没有，您来迟了。在世界竞技游戏那个消息出来前，还是有一个的。现在别说我家，任何一家都没有三次游戏以下的特殊副本卡了。”第32章交易区，特殊副本卡，这是为了要帮我一转吧？王哥看了眼孟婷，嘴唇紧抿。做着强烈的思想斗争。其实，抛开有些时候不太正经之外，这个小艺人其实还挺好的，至少是爸妈失踪后身边唯一关心自己的亲人。至于另外的亲戚朋友，几乎没有任何往来。王哥下意识想去拉孟婷的手，告诉他其实用不上特殊副本卡，反被孟婷一把握住，还捏了几下。孟婷自然而然的牵住不放了：“走吧，我们往下去看看，说不定能在最底层的黑市中能找到个能用的。”放开我！孟婷睁大了眼睛。明明是你主动来签的小姨手，现在又要让小姨松手，小姨就不松手，我就跟你说个事情。一瞬间，孟婷直接把手给松开了。说吧，王哥抿了抿嘴，不用帮我找特殊副本卡的，我第二次游戏应该就能到达十级转职的门槛的了。第三次游戏刚好一转，四目相对，孟婷猛然把脸凑了过来。我们王哥真是太棒了，哎，给小姨亲一个。王哥下意识的用出了法师之手，把孟婷给扯住。法师之手。王哥有些狼狈的后退了两步。孟婷，你怎么在这？这位是，一男一女迎面走了上来。我来找找有没有特殊副本。这是我远房侄子王哥。孟婷对着王哥道：“这对狗男女，男的叫许嵩，女的叫唐月月。你的狗嘴还真是一如既往的吐不出什么象牙。”许嵩朝王哥打了个招呼，随后说：“你们来迟了，三个自由交易区都被扫空了，而且是在世界竞技游戏这个消息传出之前，就有人在收购了。”其他都卖光了，我倒是能理解，为什么连法师的都卖光了？孟婷吐槽道：“不会真有人觉得一转的法师能有什么用吧？”谁知道呢？许嵩看了眼王哥，一时间也分辨不出王哥到底是什么灵界职业。所以你是来找什么职业的特殊副本卡的？看看我们有没有办法凑一凑。走，王哥，既然买不到就算了，反正我们不需要。看着走远的孟婷和王哥，许嵩一时间有些摸不着头脑，怎么说到一半就跑了呢？如果找不到的话。小冉应该很难一转，还有一个办法。许嵩眯着眼道：“现在小冉四级，下一个副本拿到四级，差的两级可以神魔高塔补上，两级要过六层，太难了。所以最好能拿到五级，但是五级的分数，许嵩只能向神魔祈祷，拜托第二次游戏再给小冉一个大腿吧。”唐月月，许家从上到下全都是一副不靠谱的模样，除了美貌之外一无是处。孟婷拉着王哥回到了之前降临的住所，带着诡异的笑容。粉舌舔舐着红唇，双手伸向王哥。王哥有些慌张：“你，你想干嘛？你说谎了！两次游戏十级，一次需要 4.5 级，而22分就只有4级。你敢这么说，说明第一次游戏肯定拿到了5级。这里，就算你喊破喉咙，都没有人来救你。你不说实话，就只能沦为小姨的。”王哥赶紧道：“其实是28分，我就怕你不信，所以就少说了几分。2 8分，完美完成，外加一个隐藏任务。”王哥十分警惕地点了点头。现在我能回去了吗？你随时都可以回去。王哥看了眼退出的按钮，的确没有什么退出条件。
，该死，又被这个老单身狗给忽悠到了。等王哥回去之后，孟婷并没有跟着回去，而是在原地愣了几秒。如果说许墨染口中的大腿就是王哥的话，许墨染都有14分，王哥绝对有16分以上，也就是王哥至少觉醒了三个天赋。孟婷来到一家放满了药剂的店铺前，要来买圣水了吗？一个戴着单片眼镜的男子说道：“还是想办法根治吧，不然多少圣水都不够你用的。”孟婷双手抱胸。哼唧唧的收走台面上的六只圣水，我的赏金任务到现在都没有人应答，我能有什么办法？你还有几个月时间？孟木木挠了挠头，反正还有，之前我游戏节奏挺快的，攒了不少时间。不说了，钱先欠着，又欠着，你已经欠了六个月了。孟婷，我现在没钱，你打死我都拿不出钱，行吧？我给你记着，到时候记得要还呀。知道了，烦死了。王哥回到自己的家中后，锁上门才松了口气。虽然没有看完自由贸易区的全貌，但是知道了编号和密码，自然可以随时进入，更别提还能带着裴有耀和白柔两人进去。不亏，王哥抿了抿嘴，果然这次世界竞技游戏让所有人都动了起来。世界竞技游戏的奖励是什么？王哥不知道，但是为了选拔出能够代表国家的队伍，必然能够获得大量资源进行培养。不过说到世界竞技游戏的奖励，打个电话给小晴姐不就知道了？王哥左边邻居是孟婷，右边邻居就是李小晴一家。一间无菌病房内放着无数果盘零食，还有一个二阶治疗者全程照看。李小晴身上缠满了散发着治愈波动的绷带，手上握着一个红彤彤的苹果，一个淡蓝色的屏幕跳了出来：“小晴姐，是我，王哥。”李小晴眼睛弯弯：“呀呀，是小王哥呀，又变帅了。”话说你应该第一次游戏都结束了，我都没能回来看看你。第一次游戏而已，没什么难度，倒是恭喜啊，赢得了世界竞技游戏。哼，四个人死了两个。还有一个要变成改造人了，这又何来恭喜？王哥面色一凝，这么严重吗？小晴姐，你呢？我是最幸运的那个。算了，不说这个。你打电话过来是，我就想问问小晴姐，你二转了什么职业？然后世界竞技游戏的奖励咋样？我临界职业你也知道是格斗家，二转是武修者转的集武宗师。至于世界竞技游戏的奖励，第三十三章，罪名。李小晴眼眸中透露出疑惑。旁边的二阶治疗者出声道：“新的世界竞技游戏出来了。”要求是三次游戏及以下，三次游戏及以下，这不是只能新生一代参与了？王哥，你要参加？王哥谦虚道：“现在说参加还太早了，不过高中生大赛我应该会参加的。首先，世界竞技本看是什么类型的游戏，这次我拿到的奖励差不多是三张紫色卡牌，十二点自由属性点，还有乱七八糟的东西。对了，话说王哥，你是什么职业来着？学者，学者要是能一转成那几个职业还挺强，地精学者、发明家什么的。”会神秘召唤的神秘学者也很强。王哥动了动嘴唇，不是法师，法师，那你还是算了吧。法师至少得二转吧，前期根本比不过其他职业。王哥轻声应道：“嗯，我知道了。”挂断电话之后，李小晴叹了口气，自言自语道：“小王哥还是个坚定的利益主义者呢。自打小开始，王哥是不会去做任何没有自身利益的事情。”旁边的治疗者笑道：“怎么，你弟弟想要参加世界竞技游戏？这就是你那个？”你要给我介绍的帅气小弟弟吗？苏晴，你够了！我什么时候说过要给你介绍了？李小晴抿了抿嘴，他是法师，法师啊，那估计难了。目前来看，几乎十二次游戏以下的世界竞技本都很少有法师的参加。虽然这次有三个队伍名额，也就是十二个人，你弟弟应该……李小晴瞥了眼苏晴，你个大奶牛懂什么？如果是学者的话，我相信他一定能够被选上的。不过为什么选了法师呢？好好，现在我是不懂。等你把他介绍给我，深入浅出的交流之后，我不就懂了吗？滚滚滚！苏晴震惊了几秒钟。话说，这么危险的地方，你已经体验过一次了，难不成你还要让你弟弟参加吗？要知道，我们只剩下最后一次机会了。下一次世界竞技本必然会被那些也在淘汰边缘的队伍围猎。李小晴脑中瞬间浮现出了三人组的面容，并没有说话。王哥挂断电话，四死二伤吗？应该说，能正常活下来的，应该就只有李小晴一人。新闻上播报的风轻云淡，这一次没有报道伤亡，应该是因为下一次将会遇到更惨烈的围杀。但是紫色卡片、属性点这些东西实在太诱人了，更何况竞技本会出一种很特殊的卡片——升级卡。字面意思，也就是能把一张卡片进行升级。这基本是现在橙色技能卡的唯一来源。大脑芯片安装后，可不只有神魔游戏，是一个高度集成的高科技芯片。无数论坛上，现在流量最大的话题自然是。世界竞技游戏，王哥随便浏览了几个之后，也就失去了任何兴趣。
，早就 ID 绑定的账号也被自动加入了学校群中。周行三中，找队友找队友，游戏次数要同一进度的，二缺二，三缺一，来个机械测的，等级要求三级以上。治疗者，人美声甜，喜欢养成系的哥哥可以来找我哟，以后就是你的专属奶妈。同安，等下要再次分班，要先进行校内选拔。因此，打算参加这次高中生大赛的学生，在上面的投票中选择报名按钮会自动入群，到时候你们可以再找队友。不过有句话要说在前头，周行市、江浙省每一次比赛都会由官方重组队伍，所以队友并不是一成不变的。教导处主任童安的话音一落下，报名人数短短十秒内就从零上升到了二百多，但不出意外，最多可能也就四五百人，不会超过一半人。虽然每次游戏之后的缓冲时间是可以叠加的。但是进入游戏的时间间隔越短，在游戏之外的提升就越少。比如王哥的魔法种子，喂养一个月绝对能再提供不少四维属性，提升后自然下一次游戏就会更有把握。王哥自然也点击了参加，但是马上就收到了徐建胜的私信：“徐建胜，你丫的点什么报名？重新知道吗？我们的宗旨是先苟住，二转开始发力。王哥，我就试试，发现第二次游戏难度太高，我就会放弃的。”徐建胜。我就喜欢你这种识趣又不放弃机会的学生，明天记得不要迟到。但裴友要点击的时候没有被徐建胜私信，毕竟他可不是什么法师。血脉者在前期很有优势，但是选择了血脉者就需要不断进行血脉觉醒。当然，血脉者也能够就职，只是选择会少非常多。白柔拉了个小群发私信：三缺一，我们需要再找个人吗？裴友要，肯定啊，不然不满足参赛标准。那找个什么职业的？我觉得还是肉盾吧。你和王哥都太怕盗贼刺客了。再来一个远程的，我也顾不过来。王哥想了想，发送道：“没必要，直接暴力秒过去好了。选个猛的。”裴友要，但我们三个人在学校的名声怕是。白柔，你的意思是怪我喽？不是不是，王哥也颇为无奈。他们三人组因为白柔的关系，在学校里面的风评不是太好，导致他们三人没有其他能算得上朋友的同学。白柔哥，你还记得老鼠吗？老鼠，你是说贫民窟拉皮条那个吗？对。最近也参加了芯片移植，他身份证明搞到了，他应该是加入了进卡局最危险的前线预备队。王哥沉吟数秒，贫民窟里分为两类人，真正的平民和所谓的罪民。平民是有身份的，而罪民是被剥夺身份的，剥夺身份也就无法进行芯片移植。当然，非法移植这条灰色产业链是存在的，但是那些芯片没有保护机制，被发现就是死罪。他们能够翻身的方法很少，最简单的就是加入进卡局的预备队。大学毕业之后就要去执行神魔战场里面那些最危险的任务，而且是终身无法离开神魔战场。第三十四章，第一次踏入神魔战场。第二天，艳阳高照，王哥醒来后就直接进入了神魔战场。周行三中休息室，休息室中，裴友耀和李岩早就到了，而徐建胜正在做着冥想。有没有游离元素，对于冥想来说极为重要。法师一般情况都会选择在神魔战场中进行冥想。看到王哥的到来，睁开了眼睛。首先，这片区域之中资源是有限的，也就是江浙省分给我们周行一中到周行四中的资源，只不过以积分的形式体现了强者多得。因此，如果碰到有人来抢你们的资源怎么办？李岩小脸红扑扑的，穿着一件淡黄色的 T 恤，怎么办？徐建胜有些无奈，看了眼王哥，王哥直接打死。徐建胜面容更加无奈，继而看向了裴友耀，裴友耀点了点头，我赞同王哥的意见。徐建胜。是他常年就知道混，没有关心学校新生的缘故吗？这一届学生未免也太凶残了，怪不得陈颖那娘们一定要看住他们两个。嗨嗨，区域之中是不允许杀人的，但是允许起冲突，不危及生命的情况下，老师是不能出手的。也就是意味着，你们只要不打死，问题都不大。徐建胜强调道：“不打死，这个听得懂吗？”三人异口同声：“懂。”徐建胜有些欣慰，虽然不知道他们怎么想的，但是听话就行。不过这仨就俩法师加个血脉者，能掀起什么大浪？应该是自己多虑了吧。我会在你们后面看着，看你们实战、技能释放等等，然后总结下来给你们复盘。走吧，去接任务吧。众人走出休息室的刹那，就听到了嘈杂的声音。一路过去，看到了周行一中到四中的休息室，四个学校高二学生加起来差不多在五千人左右。再往外走就是任务区，神魔战场中这片区域虽然已经被肃清。但是依旧每隔一段时间都会人为投放一些低级异兽给他们这些学生的历练用，当然偶尔也会有从别的区域闯入的异兽，这些一般都会直接被工作人员直接猎杀。徐建胜，这个区域之中最强的生物就差不多刚刚十一二级，而且攻击性很弱，危险度不高。任务的话，你们看着接吧。
，反正今天就进来，先熟悉一下。王哥看了眼大屏幕上滚动的信息，基本都是击杀异兽、搜集异兽材料的任务，还有极少数寻找野生材料的任务。李岩，我们一个人能接多少任务？三个。不过很多搜集材料的任务，你们拿到了再回来接任务，直接交也行。徐建胜随口说道。不过不接任务就无法知道出现地点。猎杀蟒荒牛，搜集蟒荒牛的牛角，十九五百，三积分一个。猎杀炎猫妖，搜集猫妖火囊，十二百五积分一个。王哥问道：“那不是见到什么杀什么就完事了？”徐建胜一愣，这个滑点他怎么没有发现？啊，也可以这么说吧。最终任务猎杀找台龟，十一级零一五百积分。王哥就直接接下了这个最终任务。裴友耀同样如此。李岩犹豫了一下，也接了下来。反正完不成又没事。徐建胜拍了拍脑门。你们三个还真是胆大包天！这个小 boss 在沼泽最中央，外围都是猫妖，还有树精之类的。你们回去有好好看我写的书吗？王哥安抚道：“任务完不成也没事，不是吗？”徐建胜挠着自己的光头，无法反驳。算了，我虽然会在暗中看着你们，不过出手也不一定来得及。你们千万别自不量力，听懂了吗？懂。三人异口同声后，就直接出发了。被清理过后的神魔战场，更像是一片远古森林，只是太过死寂了一些。就连正常的鸟叫虫鸣都消失得无影无踪。当三人钻出一片草丛的时候，一只蟒荒牛直接冲了过来。王哥随手就是一个法师之手，一巴掌摁在地上。裴友耀掏出了一柄大铁锤，一锤子砸在了蟒荒牛的脑袋上，秒杀。李岩张着小嘴，难道临阶三级的蟒荒牛这么弱鸡的吗？裴友耀咂巴着嘴，这也太弱了吧！你力量至少有15点吧？裴友耀嘿嘿笑道：“刚刚15点。”王哥看了眼李岩，会取材吗？会会的，嗯，你取材吧。王哥从拍卖行拿回来了一把还没卖出去的晶晶匕首，丢给李岩。靠近任务大厅的一片几乎是被其他来的早的人已经清空了。再往里走，人渐渐多了起来。因为有老师的照看，几乎每个人都胆子大了起来。不好意思，这群炎猫妖是我们先找到的。一个戴着黑色圆框眼镜、顶着西瓜头的学生说道。王哥瞥了眼那四五只炎猫妖，没有任何兴趣的离开。他们是周行三中的吧？真怂啊！难道不知道积分是有限的吗？哈哈，我学长说了，六年了，三中就只出了个李小琴去了华中大学，其他一个都没。周行三中除了那年，此外每年的资源连百分之十都吃不到，还不如直接并入我们一中呢。裴友要啐了一口，干一票。要是白柔在，他们现在脑袋都开花了。王哥摇了摇头，没有必要。不远处还有一群正在活动的炎猫妖，一只巨大的法师之手从空中伸了出来。抓住了五六只炎猫妖，瞬间就甩到了刚刚说闲话的几人身边。走吧，李岩脸颊抽了抽，这就是所谓的没有必要吗？身后传来了隐约的求救声，在暗处的徐建胜同样脸颊抽了抽，这属实是仇将恩报了。几乎一路都是横推，王哥法师之手捏住，裴友要上去一锤子就解决了。而当三人终于来到腹地的时候，异兽突然就多了起来，一群暗黑色的猫妖围了过来。暗猫妖，六级生物，极为嗜血残暴。是教科书里重点提出来的一种异兽，被攻击之后体质不够，可能会出现短暂的失明。李岩有些害怕道：“太多了吧？要不你出去几只再打？”裴友耀也有点发怵：“这特么黑压压的一片，少说将近二十只，精神澎湃，智力瞬间翻倍。”王哥一个负雷加在了裴友耀的锤子上，接着王哥手上一张淡蓝色的长弓出现，瞬间拉满，一剑必能穿透一只暗猫妖的身躯。留给我一只啊！裴友耀一锤子。直接将最后一只暗猫妖脑袋砸碎，徐建胜下划线，他都已经凝聚好法术，准备救人了，就只能被迫散去了法术。暗猫妖可是极具攻击性的异兽，正常第一次游戏的人遇到一只都觉得麻烦，这怎么跟我临街的时候不一样？王哥抿了抿嘴，早知道不用精神澎湃了，比想象中的要弱不少。李岩已经成为了一个熟练的取材工，美滋滋道7 9 2分了。裴友要拎着锤子，看着遍地狼藉，想动手去拔出插在猫妖身上的冰剑。却一哆嗦缩了回来。这个区域应该是给第一次游戏的人准备的，没什么意思。我们先去把今天的 BOSS 给刷了，然后再把能看到的都刷了，应该能攒个三四千积分。之后每天上午来一次就好了。裴友耀眼睛一亮，我刚刚看到了积分兑换的物品了，都挺不错的，连技能卡都有。李岩根本插不上话，他到现在就会两个法术，一个重力加持，一个法师之手。走吧，看给的定位，找台龟就在前面了。等我半小时恢复一下技能。那就再刷点小怪。徐建胜眉开二度，下划线。这种资源按照惯例是七天才维护一次。每个学校每天来多少人
，什么时候来都是协商好的，毕竟积分就是资源。昨天四校会议的时候，听到周行三中说法师班三个人要早上第一波来的时候，一中二中的校长想都没想就投了赞同票，而且还大发善心。我们知道，前几年我们一中二中有愧于你们，占用了太多资源。不用说了，三中法师班不管多少人，不管进入多少时间，今年我们都不会有任何意义。第三十五章，找台龟。一片沼泽中央，一只龟壳直径超过三米的巨型乌龟正在沉睡。这个区域是今天才正式开放的，还没有人能闯入这么深处。而在找台龟附近的其他异兽都已经被三人肃清了。裴友要看着这庞大的乌龟，迟疑了片刻。龟龟，要不等白柔来了再说。我这锤子指定是砸不动了。李岩赶紧点头：“是啊，是啊，我们才三个人。”王哥摆了摆手：“无论如何，先试一试。”骤然间，一个火球术丢了出来。砸在了龟壳上，而找台龟只是抖了抖身体，继续酣睡。龟要打头，裴友要提醒道：“第二发小火球精准命中了找台龟的脑袋。”找台龟的眼睛骤然睁开，威压即刻至，受到高阶生物威压，判定通过。又是一个火球术朝着找台龟的眼睛飞了过去。徐建胜在暗处看的，那叫一个紧张。找台龟有个防不胜防的技能，叫做“地岩爆破”。这三个小家伙虽然不至于被秒杀，但至少也是个重伤。找台龟左前腿高高抬起，骤然踏下，来了！地岩爆破，沼泽下面似乎有一股暗流涌动，朝着三人飞速冲了过来。双重土盾，砰！第一个土盾在出现的那刻就被瓦解，化为了齑粉，而第二个也碎裂了开来，但并没有完全瓦解。王哥眯起眼睛，又丢出去了一个小火球，这次似乎真的把找台龟给惹怒了，霎时间直接冲了上来，精神澎湃，法师之手。一只无形巨手从天而降，直接抓住了找台龟的边缘，用力一掀，整只乌龟都被掀了起来，重力加持。下一刻，重心侧移，整只找台龟肚皮朝天，手上的冰魄弓再次出现，朝着头颅的位置爆射而出，高速旋转，以龟壳为支点，高速旋转冲了过来。而刹那之间，六个土盾拔地而起，牢牢卡住了高速旋转的龟壳。随后，精神澎湃仅剩下的五秒钟。根本不足以让王哥移动到能够射到找台龟脑袋的位置，无数冰矢急射而出，十五箭集中在了同一个位置。饶是在坚硬无比的龟壳上也出现了一个裂隙，可惜精神澎湃的时间已经过去了。而裴有耀已经绕到了找台龟边上，从背包中拿出来了一个锥子，插入了裂缝之中。随后高举矮人之锤，重力加持，傅雷，咚，狠狠砸下，撕呀！找台龟发出了愤怒而痛苦的声音。卡主找台龟的土盾在刹那之间碎裂，转过一个角度，脑袋瞬间伸了出来了，长着锋利尖牙的巨嘴朝着裴友耀的咬了过去。王哥直接敲第二锤，藤蔓缠绕，绿色的藤蔓拔地而起，直接锁住了找台龟那伸长的脖子。而裴友耀的第二锤也砸了下去，咔嚓，瞬间疑点破灭，龟壳布满了无数的蜘蛛链。而与此同时，藤蔓也被挣脱，但是更多的藤蔓随之出现。就算它是一转生物。脖子的力量又能有多强？裴友要赶紧逃了回来，这都不死。王哥的法力也即将枯竭，冰魄弓再次出现，在法术手套的加持下，几根冰剑再次射了出去。这次不偏不倚，直接定入了找台龟主动伸出来的头颅之中。找台龟眼中最后一丝光亮缓缓消失，死了。王哥手上依旧捏着土盾和水木，点了点头，应该吧。搜集完东西后，三人又扫荡了一下周围。在大中午的时候，就收获满满，来到了任务大厅。而徐建胜正坐在位置上思考着人生。法师应该是个前期职业吧，反正他老师就是跟他这么讲的。当一个工作人员把三人带入一个计分的小房间时，李岩把无数材料从神魔空间中丢了出来，足足堆成了一座小山，血腥味混杂着脏器特有的臭味，极为熏人。登记员，你们这是把整个区域都清空了吗？监察者道：“是合规搜集，计分吧。” 15分钟后。一共四千三百分，你们怎么分？积分怎么分？三人早就商量好了。王哥，我 60% 他 30% 他 10% 李岩点了点头，面色潮红。我这边还有个东西，一个碎裂的龟壳和胆囊丢了出来。登记员瞳孔一缩，带着疑惑看向了监察者。这不是昨天晚上才投放进去的大 boss， 这才早上就没了。监察者只能无奈，再次点了点头。总计四千八百分，已经分别记入了你们信息中。而当再次回到休息室的时候，徐建胜面色严肃：“我问了一嘴，整个空间一共才一万三积分，你们三个今早就拿了快五千分，你们让别的学校怎么办？”李岩红着脸，梗起脖子不服道：“
，难道还让一中二中不成？徐建胜面色骤然一变，带上了一副贱笑，嘿嘿嘿，干得漂亮！敢嘲笑我们什么行一行二，他们就只配吃我们的尾气。三人不约而同想起了那本书最后一页上写的座右铭：“我叫徐建胜，贱人的贱。”你们下午可要抓住机会，赶紧把能弄的分都弄到手。这种空间七天才刷一次。至于你们四维、天赋、卡片什么的，我反正也没权利过问。你们有问题就芯片扣我。随后。徐建胜就丢下三人，直接回去了。笑话，连 boss 都解决了，在这片区域还能遇到什么危险？裴有药，要不我叫一声白柔，全部都清完算了。王哥微微点头，可以，也省得留有念想。白柔来了，速度也能快很多。五分钟后，白柔出现了。可恶，你们竟然丢下我！这不是叫你来了吗？赶紧，留给我们的积分已经不多了。白柔来了，王哥就轻松很多了。下午两点钟。周行一中和周行二中的人终于进来了，一中带队老师，三中四中的大部队都要三天后才能进来。这次我们争取三天内清空。二中老师，这次三中四中也算破釜沉舟了，答应的这么干脆，就是再赌我们前三天杀不了多少。猎杀莽荒牛，搜集莽荒牛的牛角，四九六五百，三积分一个。猎杀岩猫妖，搜集猫妖火囊，幺八八二百，五积分一个。猎杀暗猫妖，搜集猫妖火囊，幺二九幺五零。七积分一个，带队老师小心翼翼地问道：“任务面板没显示错吧？”接待员小姐姐抿了抿嘴，不知道如何解释，只能点了点头：“嗯，不可能，才过了一上午，怎么可能只剩下这么点了？”一中老师：“哦，我懂了，我懂了，那个四百九十六式还剩下四百九十六只的意思吧？”哈哈，你们可真是太坏了，吓我们一跳。第三十六章老鼠，接待员露出一个职业的微笑：“这位老师您好。”整个空间内就是只剩下四只蛮荒牛了。老师，发生了什么 ？boss 抱走了吗？不，就是单纯的被上午来的学生做完了。上午似乎没来多少人啊。刚刚交接的时候还说拿的积分不够多呢。特么的，一个个都是戏精，都是一个学校的，竟然还藏着掩着，真是的。但两个学校的老师都心照不宣，脸上充满了笑意。整个大厅中都开始洋溢起欢快的气氛。那两个学校的老师对视一眼，既然一块区域不够。那就争取两块区域，反正都是为了他们两校的学生好。这么点异兽，这么大的区域，太浪费时间了吧？是啊，而且数量太少了。那不如再给我们一个区域吧。学生们是无辜的，很多学生都还没进来呢，尤其是三中、四中的学生，总不能让那些还没进入的学生连个历练的机会都没有了吧？两个学校的老师一唱一和，说的大义凛然，都是为了三中、四中的学生考虑。监察者嘴巴有些干裂，他刚刚目送那四人组离开。虽然是有预备空间的，防止有一些区域的学校清空速度太快了，但一上午清空这种，谁想得到啊？再开一个区域，那四个人再来一次，你们不还是连个尾气都吃不上？这个我要向上面请示一下，那个要不给你们开个二次游戏难度的区域吧？老师们眼中似乎有着亮光，一次游戏就是一次游戏，怎么能去二次游戏的区域呢？监察者抿了抿嘴，好，我去申请。夜晚，群星璀璨。三人在牢里烧烤惯例吃了一顿，边吃边看积分到底能换什么。裴有耀啃了口小黄鱼，王哥，你准备换啥？王哥浏览着另一个 App 内的积分兑换商店，这个商店是整个江浙省的高中生都共用的，因此里面的资源几乎就是整个江浙省高中的资源。按照卡片的种类分成了几个区域：智力药剂 I 型300积分，智力药剂 I 型，分类消耗卡，评级绿，使用要求无。效果能够增加一点智力，最多服用三次。这是制式药剂，也就是官方大批量生产的药剂，分别从 I 型到三型，对应零阶到二阶。三阶之上的药剂就已经不是随便能够拿到的了，每一只都会标明去除。除了药剂之外，王哥想兑换的就只有一个法式套装，同样是批量生产的制式装备，但是效果不错，还有罕见的套装效果，只是法杖比起法师手套来说差太多了。冰魄弓作为现在王哥仅有的强大攻击手段，是绝对不可能抛弃的。我把 I 型药剂买全了，一共 3,600 点。就在王哥选择购买按钮的时候，药剂就已经发放到了神魔空间的背包中。王哥当着两人的面，直接就着烧烤咕噜咕噜灌了下去。智力、力量、体质、敏捷加三。白柔撅了撅嘴，我还差 1,200 积分，你们喊我太迟了。我给你买。王哥淡淡道：“反正我也没有其他想买的东西。” JD 小女子无以为报。王哥直接伸手按住了白柔的额头，就算白柔两只手再怎么比划，都碰不到王哥一下。少来
你少闯祸就是最好的报答了。”白柔哼哼唧唧的喝下了十二支药剂，然后打了个饱嗝：“走吧，今天不是还要去一趟贫民窟？”三人付了钱之后，就朝着贫民窟走去。贫民窟是一条存在于两片区域的老街，脚底下传来油腻的触感。一股从下水道传出来的恶臭，让三人不由自主地停住了呼吸。路边睡着不计其数的人，衣衫褴褛，拿着一块硬纸板垫在身下，就当做安身之处。同样，这就是他们对于这片土地主权的宣誓。他们望向三人的表情中都带着惧怕。一般有正常人来贫民窟了，那就代表着有人要遭殃了。一个十一二岁的小女孩，面容脏乱，但依旧闪亮的眼睛看着路过的三人。白柔姐姐，白柔微微点头。小莫，最近有人欺负你吗？小莫摇了摇头。没有，监察者很关照我。老鼠家换地方了，你带我去看看。小莫跑了起来，但是右脚显然跟不上左脚。王哥，停下！小莫有些害怕的靠向白柔，看向王哥的眼神中充满了警惕。王哥手上闪烁起了绿色的光芒，治疗术。白柔，你的脚怎么了？不小心摔了一跤。王哥散去了法力，那就继续走吧。贫民窟的监管者看到了三人，一眼就认出了白柔。你又回来了。白柔微微点头。老鼠呢？老鼠应该快要搬离这里了吧？监察者叹了口气。每次看到有人能走出这里，我都会很欣慰。不说了，进去吧，记得别杀人了。虽然没身份者死了就死了，也无从查起，但是他们活得已经够辛苦了。如果不是更恐惧死亡，谁会愿意待在这种地方呢？三人来到了老鼠的家门口，是这条街道上少有能遮风避雨的房屋。咚咚咚，一个贼眉鼠眼的人打开了门。大姐头，您来了？你都收拾完了？是啊。总算能够逃离这里了，外面的空气实在太让人沉醉了，我一刻都等不了了。白柔，既然如此，一起走吧，我们就是来找你的，找我的。老鼠手朝着口袋里面伸去，但突兀的，一只不知道从那边伸出来的法师之手将他的双手牢牢锁住。如果连这点信任都没有，我们还是直接走吧。老鼠脸上挂上了笑容，我就是看看钥匙拿了没。你都要搬走了，还在乎钥匙？再说了，这条街上有人敢进你的家。白柔努了努嘴，走吧，是好事。若不是你跟过我一段时间，我也懒得找你。四人再次回到了牢里烧烤。老鼠努力用正常的语气介绍着自己：“老鼠之前是罪名，现在已经是进卡局第七预备队的预备生之一。敏捷系往爆破专家的方向走。爆破专家是智力系和敏捷系双系职业，临阶职业的要求是枪手或学者。”王哥随便叫了箱啤酒，说说吧，你为什么会成为罪名？罪名还能是哪些原因？我爸。叛国在神魔战场炸死了18个进卡局的战士，老鼠平淡无比地说出了他成为罪名的原因。这是之前白柔无论怎么问，老鼠都从来不说的往事。第37章绝对精密，但是我相信我爸一定有他的抉择。老鼠紧握拳头，我爸绝对不是这样的人。三人沉默，这件事情还轮不到他们去做任何评判。看到气氛沉默了下来，老鼠勉强笑道：“抱歉，你们找我有什么事情？”新的世界竞技游戏，你知道吗？不知道。那高中生大赛呢？不知道。白柔随手撬开了一个啤酒瓶盖，放到了老鼠面前。那你现在知道了，我们差个队友。队友，找我。老鼠咽了口唾沫，颤抖的手指指向自己，表情透着无法置信。王哥出声道：“只是随便想找个自己认识的，到时候真参加省赛和国赛了，队伍肯定会被上面重组的。不是，我我我也能参加这种比赛。”白柔，为什么不可以？你不是已经脱离罪名了吗？老鼠沉默了下来。王哥似乎读出了老鼠眼中的疑惑。我们相信白柔，就像白柔相信你一样。老鼠舔了舔嘴唇，眼中闪烁着从未有过的光芒。好，周航三中是吗？嗯，什么游戏加的好友？加完好友之后，老鼠主动出示了他的天赋，绝对精密。A， 所有机械制品精密度大幅提升。机械制品的精密度提升，也就意味着能够控制能塞入更庞大的能源和更复杂的功能。对于这个新来者，王哥三人自然也就想展示给陈颖一样，展示了其中一个天赋，两个 S 一个 A。尤其是白柔的天赋，让老鼠惊讶至极。那今晚就到这里吧，明天学校见。好。等三人走后，老鼠把菜单上每一种东西都点了一份，独自狼吞虎咽了起来。李老板脸上露着自信：“小伙子，好吃吧？老手艺了。”老鼠点了点头。嘴里塞满了东西，根本说不出正常的话语。我跟你讲，我女儿可是赢得了世界竞技游戏，为我们国家迎来了三块神魔战场的领土呢。已经是深夜了，没有多少客人。李老板就在老鼠对面坐了下来。老鼠愣了愣，咕噜咽下去嘴里的食物。他是知道世界竞技游戏的。在贫民窟的屋子里，有一台白柔留下的老旧电视
。每次世界竞技游戏都会成为那段时间反复播报的新闻。这是贫民窟的大家唯一能得到外界信息的平台，因此受到这台电视的恩赐，老鼠在贫民区的地位属于最高的那一批。听说这是会死人的吧？李老板哈哈笑道，也开了一瓶啤酒。是啊，他都没敢跟我们说，我还是在电视上看到的时候才知道他去了。不过他要跟我说的话，我也一定会支持他的。死了也没关系吗？我相信他。既然参加，必有把握，就像刚刚跟你在一起那三个小子一样。不对，李老板一拍桌子，那三个混球吃饭又没给钱。老鼠低头，继续狼吞虎咽的吃着。罪名是无法离开的。那些监察者不是监察平民，而是监察的罪名。他从未吃过如此好吃且丰富的植物。那个，他们这一餐的钱我来付。王哥回到家中，小姨穿着浴袍盘坐在沙发上，像是刚洗完澡的样子，头发还有点湿润，手上拿着一个游戏手柄。玩的是个赛车游戏，全身心投入了进去。车辆转弯，他也转，起起伏伏，一蹦一跳。你回来了，你自己没有家吗？孟婷渲然欲泣，抹了把根本没有泪水的眼睛，哭声道：“小姨把房子卖了，走投无路，以后只能住你这了。你不会嫌弃小姨吧？嫌弃？我就知道我家王。什么？那房子我记得也不是你的吧？哎呀，反正卖了就是卖了。”孟婷放下手柄，伸了个懒腰：“别伸了，你衣服上去了。”孟婷眼睛一眨一眨亮闪闪的，顺势收住了懒腰。今天怎么样？去神魔战场见到异兽了吧？王哥，差不多已经把 I 型药剂吃满了。家属性点的药剂还有吗？有是有，但是都是只能用一次，而且会有一些不太好的耐药性，可能会和二型和三型药剂冲突，不如不用。好，等到王哥进入房间后，孟婷才反应过来，吃满了要 3,600 积分吧？这个区域一般根据资源分配，在 E W E W 5左右积分。这一个人拿了三分之一，孟婷赶忙打开了一个群，周航市教育工作群，火鸡尾锅巴，周航市这次也太离谱了，一天把区域清空了。酱子 C， 那你就投点更厉害的，平均等级上去个两级，应该会慢很多。最主要的是，连找台规都被干掉了。这次为了弄这么这么多找台规回来，你知道我费了多大劲吗？你这懒惰胚，本来是想着这样一来就不用换 boss 了吧？那你能告诉我什么临阶职业能把找台规给干了？孟婷眼睛一闪一闪的。找台龟是一阶生物中威胁度偏低的，但对付起来却极为麻烦的。攻击强度不够，就拿找台龟没有任何办法。林阶想杀死找台龟，无异于异想天开。孟婷，开放性区域什么时候去？最低级的开放区域就是三次游戏，虽然一次两次游戏也能去，但是开放性区域可就没老实看着了，太危险了。孟婷抿了抿嘴，开放性区域也就是还没被收编的区域，里面还存在无数未知的异兽和领主。只有把领主干死，才意味着这片区域终于开放限制条件，高阶强者才能进入肃清，从而探明环境、地质，说不定底下藏有什么巨大的矿脉等等。有些开放区域已经四五年了，由于领主太过强大，到至今还没有收编。而去了开放性区域，那获得的积分可就是什么积分了，和这种类似学分的积分完全不一样。还能怎么办？开第二片区域呗，把异兽平均等级提升到七级左右 ，BOSS 换个凶残点的。我现在还在加班呢。有没有人想来帮帮我的？所有人就像突然被禁言了一般，默不作声。喂，说到帮忙就装死，你们完了！我明天就去你们家里召唤魅魔，把你们一个个都吸干。真的没有人愿意来帮帮我吗？求求了，救救孩子吧，忙不过来了。酱子 C 冒出头来。对了，我家地址你应该知道吧？呵呵，我能召唤雄性魅魔。第三十八章，小姨有病，有大病。第二天一早。孟婷穿着一件全包式的长围裙，露出一片又一片白皙的肌肤。桌上放着热牛奶、烤面包和水煮蛋，好吃吗？不如食物的本味。王哥嚼了几口被面包机烤得又干又硬的黑面包，然后猛地灌了一口牛奶，不然根本无法下咽。孟婷慵懒地趴在桌子上，你这应该是放暑假了吧？怎么还要去学校？这不是这次比较特殊，所以大部分地方暑假都延后了。这本应该是放暑假的时候，爱干什么干什么。正好放假回来，开始进行第二次游戏。第一次游戏只是获得职业罢了，基本没什么难度。而第二次游戏开始才是正式游戏的开端。但因为世界竞技游戏的突然公布，打乱了整个华国高二学生暑假的部署。虽然各个地方都承诺了暑假延后至世界竞技游戏之后，但是教育局的反补课热线依旧被打爆了。凭什么？我们又不参加世界竞技游戏？是啊，凭什么不给我们放暑假？那你什么时候准备去参加第二次游戏？王哥瞥了眼无聊到用舌头一下一下在舔牛奶的孟婷，你好像比我还急。当然啊，我们王哥可是要去参加世界竞技游戏的，而且小姨有病有大病。
。王哥手上拿着还剩下的半个白煮蛋，对，我也觉得你多少有点大病，少打岔。小姨现在被全世界抛弃了，只有小姨的王哥还深爱着小姨。王哥面色一黑，做事就要摔门而出。不过仔细一思考，孟婷正常情况下也不会说自己会有什么大病。慢条斯理的把最后半个白煮蛋塞入嘴里，说吧，什么大病？如果我能帮上的话。当然不和我家王哥贴贴，就会死的大病了。来，给小姨贴贴。王哥赶紧冲出了门外，嘴里面啐了一口：“我真是信了你个鬼！”孟婷脸上露着笑意，她身上感染的神秘很奇怪，虽然具有极强的传染性，但是对方不知道就不会被传染。同样，如果知道了他有什么病的话，就必须离得他远远的，不然一旦他感染的神秘发作，会在片刻之间被传染。因此，若不是必要情况，孟婷不会选择外出。本以为这种神秘是噩梦。但后来发现并不是，噩梦根本无法感染已经是三阶的他，更何况噩梦只有在睡梦中才会传染。王哥路上看了眼今日的周航新闻，震惊！今年周航市生源获成全省最强，一天清空战场区域。王哥抿了抿嘴，他们三个加起来就拿了一万一千份的样子。而另一个消息是，江浙省为了这次世界竞技游戏，竟然连夜为周航市开放了第二个区域。王哥，当王哥赶到教室的时候，裴友要赶紧跑了过来。王哥，怎么了？徐老师正在等你，他要发表重要讲话。王哥，徐建胜双手抱胸，老神在在。昨天你们的行为受到了校方的高度赞赏，而由于世界竞技游戏的原因，承诺会在8月28日之前完成第三游戏的学生才能进入第二片区域。我，徐建设，带领你们征服第二片区域，义不容辞。王哥忍不住出声道：“说人话呢？说人话就是校长让你们加大力度。我本来今天放假的。”被拉过来看着你们，三人，裴友要看了眼王哥，王哥微微点头，积分多存点总是好的，老鼠来了吧？来了，去了白柔的班级，我早上看到了。王哥，我们五个人进去没事吧？这有什么？昨天一中、二中的大部队都进去了，今天本来就轮到三中、四中了，而恰好新区域开放。徐建胜习惯性的摸了摸自己的光头，他应该觉得这个动作很帅气。这次平均等级上升了两级，危险程度也大大增加。BOSS 是一条无相蛇。极度危险，而且有专门的人看守。你们这次可要悠着点。四维加起来六十以下就不用看了，挡不住他的技能无相鬼面的。徐建胜张了张嘴，还想说些什么，但最终没有说出口。不出意外的话，新的区域中，他们周航三中的休息室应该已经被堵门了。昨天的事情，一中二中绝对不会善罢甘休，大概率会直接给个下马威，用区域规则允许之内的方式恐吓一番。这批小家伙，当白柔带着老鼠来到十五班的时候。六人再次进入了神魔战场。徐建胜，老规矩，我看着你们随意发挥。等到徐建胜消失，老鼠才兴奋道：“这就是神魔战场吗？”“嗯，走吧。”王哥瞥了眼李岩，昨天的匕首还在吗？“在的，在的。”李岩赶紧点着小脑袋，昨天他可是也捡了接近一千份呢，但他还舍不得花掉，可以买的东西太多了。当五人走出休息室的时候，发现竟然有那么几十个人堵在了休息室门口。王哥淡淡道。你们有什么事情吗？你们就是把第一片区域清空的人，就这么点人，三中不会是在骗人吧？王哥，与你们何干？何干？哼，当然是来警告你们一下，不要以为靠着什么小手段清空了。突然，数只巨大的法师之手从天而降，把二十多人都死死地摁住在了地上。王哥，白柔，白柔默默掏出了他的枪，在这里可以杀人吗？不能杀人，但能半死。瞬间 ，RTC 七八子弹倾泻。但是，一层保护罩挡在了所有人面前。王哥朝着不远处望去，是几个老师模样的人，平静道：“你们违规了，违规！万一子弹飘到了心脏、脑袋，这不就是致命危险？”一个老师说着走了上来。徐建胜也在阴影中默默看着。他虽然很好奇王哥五人会怎么解决这个问题，但是没想到上来就如此暴力，内心暗道：“果然还是得听陈颖那娘们的话。这几个小伙可不能放在外面瞎跑，会出事的。”王哥冷笑一声。那就请把保护罩子撤去吧。有药，你来。裴友要直接拿出了他的矮人之锤，王哥一个负雷加了上去。一人一锤吧，这敲不死吧？被法师之手摁在地上的二十几人，看向老师的眼中都带着哀求，使出了浑身解数都无法反抗身上这座大山。够了，你们太过分了。王哥眼神冷漠，砸。老鼠看得心惊肉跳，不是说好的外面是个美好世界吗？和白柔大姐头在一起的，果然都是狠角色。裴有耀也没有任何犹豫，直接高举矮人之锤。第39章第二片区域，这片区域平均等级太高了
，所以各个学校都让各自的天才队伍先来体验一下。而周航三中和四中还在评估和组队呢，根本没有一中二中的效率，所以都只来了一个队伍。四中的四人刚刚出休息室就看到了这一幕，目瞪口呆。喂喂，是三中吧？咕噜，是三中，我没看错吧？没看错，太猛了吧？太猛了！仔细数了数， 2 4人，无论男女，两条大腿。全部血肉模糊，而下一刻，老师们就是一个治疗数落了下来。虽然伤势能够痊愈，但那撕心裂肺的疼痛将会永远留在了他们心中。王哥，走吧。还有，别让我在外面看到你们，除非你们还想体验一次的话。白柔和裴友要面无表情，习惯了。而老鼠一脸兴奋，李岩小脸红彤彤的，好像大受鼓舞。等五人走后，徐建胜默默从阴影中走了出来。我就说，让你们的学生别惹他们，你们怎么就是不听呢？不过。我奉劝你们不要打歪主意，就凭你们还不是我的对手，更何况监察者都没出手，你们心里面没点逼数吗？徐建胜大摇大摆地走了出去，周航四中也赶紧跟了上去。一中的老师看着徐建胜的背影，三年了，你们三中又想掀起资源对立吗？我们之前的妥协是因为我们的确没有办法，声援如此，但并不代表我们害怕，我们从来都是公平竞争，而这次只是你们连不公平的竞争都竞争不过罢了。徐建胜淡淡道。你们也看到了，就算让你们多来一辈人又如何？等徐建胜走后，监察者出现，冷漠道：“纵容学生不是一个老师该做的事情，我会以恶行事件上报。”这句话给这次事件下了定论，一中二中全责。王哥随便瞥了眼展示任务的大屏幕，依旧是看到什么杀什么的任务。每个人接了三个，当然目的只是更好的定位。老鼠忍不住问道：“刚刚那样真的没关系吗？难道是规则允许的吗？”白柔压根不知道规则是什么。他只是听王哥的罢了。王哥淡淡道：“对，在规则允许的范围内，允许抢夺猎物，但不可致死。不过正常情况下，没有去抢夺积分的必要。有那个时间，还不如多去刷一些。至于有人挑衅，像刚才那样就可以了。”老鼠认真的点了点头。在贫民区，罪名是不允许杀人的，杀人意味着他也会死。罪名的规则几乎是你做什么都是错的，你只能吃喝拉撒。你的人权只有作为人活着的权利罢了。”李岩小声道：“可是。”我们这样会不会让学校之间有矛盾呀？白柔瞥了眼李岩，并不准备回答。倒是裴友要解释道：“如果刚刚我们做的不对，徐建胜会出来阻止的。既然没有阻止，说明就是默认了。”李岩虽然不是很听得懂，但是大受震撼。区域的总积分一般为平均等级 x 2 5 0 0左右，也就是这一片区域可能有将近一万八千分。这片区域和昨天那片区域比起来，多了不少水塘，水在神魔战场很大程度上与危险挂钩。水源是神魔战场极为稀缺又不可或缺的资源。五人见到的第一只异兽是一只巨大的青蛙，雪龙蛙，灵阶七级异兽，全身雪白色与深绿色交替，花纹有点像是龙纹，因此得名。看到五人瞬间吐出了长舌，准备将最瘦小的白柔直接卷入肚子之中。裴友要一锤子打在了舌头上，却被柔软的舌头直接弹了回来。白柔一个闪身避了过去，而老鼠直接丢出了几个闪烁着红光的机械制品。被雪龙蛙直接卷入了肚子之中，下一刻，沉闷的爆炸声在雪龙蛙体内响起，随后雪龙蛙默默倒了下去。白柔 ，C 型便携式炸药。对，老鼠点了点头，但经过我的改进，威力能大上 20% 左右。见状，王哥便直接散去了法术。白柔，你和老鼠一起，李岩也跟着你们吧，我和有妖一起。王哥，五人效率太慢了。白柔微微点头，好。徐建胜猛了，我超。这个区域平均等级接近七级啊，第二次游戏的区域平均等级也就七点五级左右，你们怎么能兵分两路呢？那我到底应该看着哪边？兵分两路之后，裴友要一脸唏嘘，我怎么感觉我是最菜的那个？但是我明明思维不低，喝了药剂带了装备，力量都突破二十点了。你是血脉者，你担心什么？矮人族可是有神的，有几个血脉者的血脉是能觉醒到神的。裴友要挥了挥锤子，一锤子砸了下去，气愤道。为什么连个五级的森水质都砸不死？王哥拿出另一把还没卖出去的晶晶匕首，直接插入了森水质体内。你用的是锤子，森水质防御力虽然不高，但是卸力方式极为高明。你随便买把斧头吧。这片区域对锤子棍棒这种武器不太友好。裴友要昨天还剩下了几百积分，于是，在积分商城买了一把银色的斧头。I 是军用战斧，种类道具卡，所需卡片容量二，装备要求力量大于等于十一，力量加三。当力量大于二十点时，锋利度正 30% 裴友要随手挥舞了几下，对着一只森水雉就砍了下去。瞬间，森水雉被一分为二。
，这不就快了？裴有耀，等下，我再去买张战士的临街卡片，横扫。所有森水志都在聚集在一个区域，因为森水志是严格的群居异兽。一只森水志太弱小了，但是无数森水志扑上去，只要有一只森水志能够咬破生物的肌肤，注入麻痹的神经毒素，就会有无数的森水志后继而来，将生物完全吸干，然后繁衍出更多的森水志。看着密密麻麻蠕动过来的森水志。裴有耀挥动着战斧，这根本杀不完啊！我们还是跑路吧，王哥。精神澎湃，骤然间，三只巨大的法师之手从天而降，将几乎所有森水质都牢牢捏在了掌心。而下一刻，被灵阶法师视为鸡肋的火球术接连射出，篮球大小的火球接连不断的轰在了法师之手的掌心，继而陡然炸裂。等到法师之手消失，无数森水质跌落地面，一股焦香的味道开始弥漫。但依旧还有一些森水质在朝着两人蠕动，王哥叹了口气，就只能做到这样了，还是缺少进攻型法术。等这次出去之后，要去好好找找。第四十章，再入自由贸易区。当中午五人再度汇合的时候，白柔耷拉着脸，那个能源压缩了 7.4 倍，加上我特意掉了两倍过载，我的枪没撑住，烂了。王哥脸颊抽了抽，怪不得这个看上去和人间大炮差不多的天赋才 S， 原来并不是无条件压缩，遇到了什么？连激光术都用了，白柔说来也奇怪，为什么这个区域的异兽大都是群居的，引出来打太费劲了。于是想着一波带走，最后就这样了。裴有耀深有感触，你能想象一百多只森水质是什么场面吗？一只森水质跟我脚差不多大，铺天盖地的扑过来，差点把我吓死了。王哥回忆了一番，是血晶风。对对对，白柔气愤道：“一共五个蜂巢吧，老鼠帮我精准爆破，然后那个小姑娘用法师之手修正。”五个刚刚串在一起的时候，我用了激光术，本以为七倍增幅稳了，没想到是我人差点没了。血晶风我记得是七级异兽，一只十二分来着，一共二百来只。李岩赶紧点头，对，差不多都弄死了。我看看，一共一百八十七个血晶。徐剑圣悠悠的冒出头来，要不是有我，你们三个都已经把自己炸死了。李岩小嘴甜甜道：“那这不是有您呢？”王哥看着白柔，下次注意。嗯，我会注意的。当五人赶到任务大厅的时候。发现一中二中的人依旧在大厅等着，王哥淡淡一笑，看来最后抛下的狠话的确把他们震慑到了。目送五人进入积分小屋，一中老师低声道：“我倒要看看他们一上午究竟能弄多少东西。这次都是群居异兽，惹一只就相当于惹了上百只。其他的单只异兽都是极为麻烦的存在，一上午能弄个五百分撑死了。而当任务积分板开始疯狂跳动的时候，两个学校的老师狠狠 emo 住了，团灭将近两百只血晶蜂，一百只森水之。”这特么是灵阶可以做到的事情，你们几个接下来还是不要去惹三中那批怪物了。我有预感，又是一个李小琴要出来了。难度的提升让王哥众人这次的积分获取并不顺利，总计 6,600 分，怎么分？王哥沉吟道：“老鼠 3,600 分，李岩300分，剩下的我们三个平分。”老鼠连忙道：“我怎么能拿一半多？我根本没做什么。”白柔压了压手，淡淡道：“有些废话就不用多说了，分你多少就是多少。”老鼠只能讪讪点了点头。直到知道吃满 I 型药剂需要 3,600 分的时候，才终于反应了过来。一上午的相处下来，老鼠似乎发现了一个在这个团队中很简单的生存规则，那就是王哥在的时候永远听王哥的。裴有药，下午还杀吗？不杀了。王哥淡淡道：“剩下的我看了一下，都是积分赛，又难啃的家伙，浪费时间。下午我带你们去交易区补点东西吧，尽早进行第二次游戏。”交易区，王哥点了点头，走吧，去吃个饭。李岩并没有跟四人一起，因为他本来就不是这个小团队的一员。而徐建胜只是摸着光头，唏嘘不已。这批家伙真是最危险的危险分子。不过话说，今年的江浙省新时代的五好青年，他们周行三中高二年级上报的又是王哥来着。交易区，当四人来到粉色的房间时候，人都是猛的。王哥，这是我小姨在这边买的房子。你小姨还真是有童心呢。裴有耀夸奖了一句，连来过一次王哥都像是刘姥姥进大观园。更别提老鼠了，而白柔简直是来到了他梦想中的乐园。四人俨然成为了这个交易区最特殊的一道风景。一个穿着黑色紧身衣的女人靠了过来：“小弟弟、小妹妹是来干什么呀？找找临街和一阶的东西、技能卡装备等。临街和一阶呀、啊？”女人思考了片刻：“这些东西利润太低了，很少有人卖的。这边至少是二阶起步的，不过一定要说的话。”墨客街十八号那个怪老婆婆喜欢搜集一些低阶的珍品，不过价格很贵就是了。嗯。谢谢，女人看着走远的四人，给孟婷发了个信息：“林雨，你让四个小孩子进来了。”“什么？”“我看到四个小孩子身上打着你的标签。”“哦，你
，应该我侄子和他队友，你帮忙照看一下。林云扯了扯嘴角，你怕不是不知道你在这边欠了多少钱吧？不怕那些人把这四人抓起来逼你还钱？呵呵，不怕，我有病，谁敢抓他们，我就敢传染谁。女人，真是个不可理喻的疯子。他侄子应该是那个帅哥吧？看上去就正常多了，真是万幸啊！看来只能帮着孟婷看着点了。墨客街十八号，是这充满科技的街道上。唯一一间看上去落后于时代的、由青砖搭建起来的单间小屋，显得极为突兀。有客人来了吗？一个诡异的声音在背后响起。而当四人转过身去的时候，看到了一个双目失明、白发披散的老婆婆。我们想买点临街或者一街的东西。临街和一街啊，跟我进来吧。屋子里面与外面也是统一的，极为简朴，只有一张一米二的床、一把竹子编成的椅子和一张小桌子。老婆婆挥了挥手，四人面前就出现了四个淡蓝色的屏幕。自己选吧，东西不多，概不讲价。王哥目的很明确，家属性的装备拥有强大进攻性的法术，一阶智力系法师技能卡。王哥一眼就看到了一张技能卡，玄冰之剑1200神魔币。玄冰之剑，绿，种类技能卡，等阶一阶，所需卡片容量二。要求：意义初始职业为法师，二水元素清河，三智力大于等于三十。效果：凝聚玄冰之剑。蕴含强大的冰系能量，受弓箭类装备的加成。王哥看到价格吓了一跳，一阶绿色卡片没有临阶绿色卡片罕见，均价不过临阶白色技能卡的十倍左右，也就是五百神魔币左右，这几乎比市场价翻了一倍。第四十一章融合爆炸。王哥又扫了一眼剩下的三张卡牌，发现并没有合适的法术。这是一个严格的等阶制度，一阶技能就是一阶技能，是无法被临阶所学习的，无法学习就无法使存入魔法记忆。加上一阶技能卡，大多数都要占据两点以上的卡片容量。在已经装备了一张精神澎湃的当下，根本没有多余的卡片容量去装这些没大用的技能卡。一阶智力系法师消耗卡，王哥一眼就扫到了一张绿色品质的消耗卡。绿色品质的消耗卡所对应的技能卡，大概率是蓝色卡片。融合爆炸绿，售价400神魔币。融合爆炸绿，种类消耗卡，使用次数一，要求。一元素亲和种类大于等于二，二智力大于等于融合元素种类 X 二十，三 A 初始职业为法师，效果能够融合压缩元素，直到元素爆炸，威力取决于融合元素的种类和智力。王哥眼神中带着欣喜，这是这个，对于他来说的神界，而且这张卡片有很大概率是一阶极为罕见的蓝色卡片，虽然想要完全发挥出能力，至少需要一百点智力，仅凭现在的他还稍微差了点属性。王哥率先出声道。我想买下融合爆炸绿，玄冰之剑绿。王哥看了眼三人，三人眼中都透着见猎欣喜的神色。只不过王哥看向他们选出来的东西都价值不菲。白柔选择了几张临阶和一阶很少见的机械侧科技术知识类技能卡和一把小巧的银色左轮枪。裴友耀看上了一件矮人族专属装备和一个叫做风暴之锤的一阶绿色技能，是力量系的一个控制技能。至于老鼠，几乎看得眼花缭乱，连要买什么都不知道。但是他清楚的是。他没有钱，他身上的钱根本不够其中任何一样东西。你们是一起付还是单独付？这边收购物品吗？老婆婆安静地坐在椅子上，说：“当然，商人有卖总有买。你想卖什么？”王哥想了想，刚想拿出点什么东西，一个声音就悠悠传了进来：“明婆，这点钱先欠着。”是孟婷理所当然、理直气壮的声音。明婆摇了摇头：“不行，我这边概不赊账。就算这片区域的领主来了，也是一样。”孟婷嘟了嘟嘴，走、哦，王哥，小姨带你去别的地方，不在他这边买，这边小姨赊不了账。王哥脸颊猛然一抽，这小姨真是语不惊人死不休，这种熟练的赊账买东西，到时候真的会还吗？王哥摇头拒绝，这有他必须拿下的东西，于是把背包中唯一一张基本用不到的蓝色卡片展示给了明婆。神秘预言，蓝，这张卡值多少钱？明婆顿了顿，情绪波动极为巨大，一把抓住了王哥的右手。这张卡牌你哪来的？你别管我哪来的，值多少钱？孟婷一把扯过王哥，这张卡牌啊，咱不卖。明婆那似乎根本不存在的双眼盯向孟婷，整个人开始蔓延起了神秘。你想做什么？孟婷眯起眼睛，难不成你找到神秘学者进入传说的方向了？明婆迟疑片刻，微微点头。孟婷狮子大开口：十万神魔币，外加进入传说之后要帮我一个忙。好，一言为定，要不不卖。出价即卖，这是交易永恒不变的规矩。孟婷睁大了眼睛，没想到他狮子大开口，明婆竟然直接同意了。
，二阶蓝色卡片的市场价波动很大，但是基本没有超过三万的。而神秘学的技能卡，如果不是恰好有人要买，基本是卖不出去的。早知道再喊高一点了。孟婷有些不舍的呢喃道：“但说不定等明婆传说了，可以解决纠缠在他身上那不知名的神秘。”而当交易完成的时候，大家都收获了自己心目中的东西。王哥算了算卡片容量。已经不支持他再装备任何卡片了，也就放弃了继续购买一些装备的想法。四个人一共花销抹掉零头后，正好一 W 神魔币。王哥，你欠了多少钱？也没多少吧。孟婷自己都记不清在外面欠了多少钱了。反正这九万神魔币肯定还是杯水车薪，根本不够。嘿嘿嘿，小姨的好王哥是想帮小姨还债吗？这样小姨就没办法了，只能以身。王哥平平淡淡道：“要是你欠的多，我就决定断绝亲戚关系了。”孟婷咬了咬牙，嘀咕着：“你晚上回家有你好受的。”重重踩着高跟鞋的离开了。裴友耀，这是你的小姨，怎么了？你介意多个小舅吗？王哥面无表情。如果你还有精力的话，赶紧当我小舅，把他接回你家去。嗨嗨嗨嗨，算了算了。当四人退出交易区域的时候，外面天已经黑了，于是找了个小馆子坐了下来。王哥，这钱就当欠你的。王哥看着裴友耀，微微点了点头。嗯，你们也一样。就当先欠我的吧，白柔不乐意道：“我的就是哥哥的。”砰！王哥又是毫不留情的一个脑崩。接下来就是第二次游戏了，老鼠，你有把握第三次游戏结束后一转吗？老鼠哑口：“第三次游戏之后一转不太可能吧？第三次游戏结束后有十级都是一件不容易的事情。”王哥淡淡道：“只要你想，就能做到。如果三次游戏之后到不了十级，你几乎连省赛的门槛都站不上去，何谈国赛？不，不是说到时候要重组吗？”白柔用同样的语气道：“如果你是这么想的，你以为我们三个人不够吗？随便拉一个，就算是只会唱歌跳舞的气氛组进来，我相信我们一样能够杀到国赛。你难道不想四个人一起站上那个舞台？”老鼠低下了头，良久后抬起头，眼中闪着亮光：“我一定会想办法做到的。”第四十二章，刺法师的传承。第二天傍晚，魔法解析的7 2 H 冷却时间终于结束了，融合爆炸。王哥直接扫荡了拍卖行所有最廉价的一阶绿色卡牌，准备魔法解析的时候，成功率把王哥吓到了。成功率 17% 只有 17% 的成功率。如果失败的话，会只会剩下融合爆炸这一张卡牌。每次的成本约在800神魔币左右。精神澎湃，成功率 40% 虽然直接加卡片到 100% 成功率的性价比很低，但王哥不是一个喜欢赌概率的人。况且每次解析需要冷却7 2 H， 这个时间王哥也等不起。当又一张绿色消耗卡放入其中的时候，成功率来到了 47% 一连又放入了八张消耗卡，成本瞬间从800来到了将近 1,600 神魔币，这已经比从明婆那个黑商手中买来的玄冰之剑还要贵了。解析成功，随着魔法解析水晶再次绽放出神秘的灰色光芒，一张蓝色的卡牌赫然已经躺在了神魔游戏的背包之中。融合爆炸，蓝，种类技能卡，等阶一阶，所需卡片容量。三，要求一元素亲和种类大于等于二，二智力大于等于融合元素种类 x 二十。三 A 初始职业为法师，效果能够融合压缩元素，直到元素爆炸。威力取决于融合元素的种类和智力。装备上这张卡片和玄冰之剑后，王哥无奈脱下了卡勒特机动队的皮靴，不然卡片容量就不够了。而下一刻，王哥独自降临了第二片区域，纵然是晚上，依旧人声鼎沸。这片区域的一只小怪，对于那些一次游戏的玩家来说，与一只小 boss 无异。王哥直接来到了无相蛇所在的位置，此刻的裸智力是34点，精神澎湃翻倍之后是68点，加上法师手套的增幅是71点，还是只够融合三种元素。一个隐藏在暗处的监察者突然来了精神，怎么大晚上的会有人来这么危险的地方？王哥也没有丝毫犹豫，看到无相蛇的刹那，直接把融合爆炸丢了出去。火系、水系和木系三系融合，顿时。在这片区域中央，爆炸声奏响，火光冲天。无相蛇感到了那股几乎无法反抗的肆虐元素，默默打出了一个问号：“这是这里的大 boss， 没错吧？”刹那之间，无相蛇就被炸上了天，但可惜还是差了一丝。王哥掏出了冰魄弓，一根玄冰之剑骤然搭在了弓箭之上，嗖！携带着浓郁冰系能量的玄冰之剑如同闪电一般即刻而至。无相鬼面，综合属性大于65点，判定通过。王哥面前出现了无数迷幻的图案，眩晕感油然而生，但仅仅不到半秒钟就烟消云散，还剩下三 S。无相蛇在空中硬抗了第一剑，朝着王哥扑了过来。王哥再次拉起玄冰之剑，嗯
，一阶法术实在太消耗法力了，这一剑几乎要掏空王阁体内的所有法力。砰！拉弓的声音响起，第二剑直接射入了无相蛇张开的血盆大口之中，整条蛇在即将攻击到王哥的那刻，变成了一座冰雕。呼！王哥收起冰魄弓，把无相蛇存入了背包之中，趁着夜色离开。监察者满脑子问号。他可是紧张的要死，在无相蛇用无相鬼灭他的时候，他就准备出手救人了。但没想到，这个第一次游戏的家伙竟然通过了无相鬼灭的判定。他之前可是试过了，需要综合四维达到65点，也就是平均要有17点左右。一般来说，能在一转之前达到这个面板已经是极强了。一转的前置条件大多数都才主属性达到20点，哪来的怪物啊？可怜席巴那家伙，看来又要加班了。而当王哥回到的任务大厅，用自助结算机器把无相蛇交了任务后，便径直离开了。回到房间的王哥长舒一口气，终于拥有强大的攻击手段了，这样安全感才强了一些。法师被认为是个后期职业，归根结底就是前期进攻能力不强，辅助能力鸡肋，机动性又极差。要知道，一阶法师的智力可能都不会超过60点，而精神澎湃之后，王哥智力可是突破了70点，这才勉勉强强弄死无相蛇。在四人小队的群里面发了一句。我已经解决掉无相蛇了，便开始了冥想。裴友耀，我超牛逼！我还在研究风暴之锤。白柔耸了耸肩，继续消化新拿到的知识类智能卡。而正在恶补外界认知的老鼠，翻动书页的动作陡然一致。我绝对不能成为拖后腿的那个人。一周时间一晃而过，在冥想的作用下，智力又上涨了一点，但是魔法种子依旧没有任何动静。孟婷穿着露腰的短款上衣和超短裤，坐在沙发上打着游戏。你又要出门？我只是来告诉你，我要进入第二次游戏了。你今天不用点我的外卖，需要小姨给你加个 buff 再进去吗？王哥愣了愣，什么 buff？ 当然，小姨爱的抱抱。孟婷一下从床上蹦起来，迈着雪白的大腿，张开双臂就朝着王哥跑了过来。进入游戏，随着王哥话音一落，瞬间消失在了房间之中。孟婷咬牙跺了跺脚。不过，第二次游戏了吗？这才过去了十天左右，熟悉的神魔空间之中，每一次到来都会觉得无比震撼。第二次游戏就没有第一次游戏这么多的花里胡哨，请选择第二次游戏的副本方向。王哥没有任何犹豫，法师，随机副本中，属性达标，随机特殊副本中，赐法师的传承，游戏人数二十人，难度第二次游戏，一个被开发出来的偏门职业，以凡人之躯屠神，在古老的历史上留下了浓墨重彩的一笔，他就是赐法师，以破法为目标，在法术与破法的冲突之下。不仅需要同时拥有法师天赋和盗贼天赋，同时还需要有一颗平衡两种职业的玲珑之心。任务目标一：主线任务通过三关；任务目标二：支线任务掌握破法；任务目标三：终极任务获得传承，非必须继承。游戏时间七天。第四十三章：何为破法？至于选择带哪些卡片进入游戏，王哥早有打算。当眼前一黑，耳边传来一个直达灵魂的声音：“临时掌握技能破法。”游戏开始，第一波进攻来袭，破法，持续时间 E S， 冷却时间6 0 S。王哥猛然睁开眼，发现自己正处在一个广场之上，旁边一张石桌上摆放着一把铁质匕首和一柄法杖，远处是黄沙遍地，是一眼望不到尽头的荒漠。大风起兮，尘沙飞扬。继承类型的游戏吗？一个头戴着铭文金盔，身上闪烁着黄光，手持长枪的士兵突袭而来。王哥下意识唤出了冰魄弓，一剑射了出去。而当剑矢穿透士兵的躯体，士兵却化成了一坨黄土，在三秒钟后又再次站了起来。王哥眉头一皱，又是一剑射了出去，结局依旧是一模一样。是支线任务破法吗？破法！王哥突然感受到了一股特殊的力量，几乎让体内的法力崩溃。好在魔法记忆中还存着法术，一个藤蔓缠腰被释放了出来，死死锁住了沙冰。王哥找了个位置坐下，平息了体内躁动的法力后，默默等待着冷却时间的结束。破法！法力再一次崩溃，一次又一次，直到第九次的时候，王哥眼睛一亮，似乎抓到了一点影子。破法并不是真实存在的，它就像是法力的负极。如果形成一个环，那不仅不会扰乱法力的正常存在，甚至会加速法力的流动，加快施法的速度。因此，在用破法的时候，就像是要让本来散乱的法力强行凑成一个循环，所以法力才会崩溃。王哥再次掏出了冰魄弓，朝着沙冰的方向一剑射去。这次。王哥并没有用进入游戏后给予的破法，而是单纯自己的理解，将本来散乱分布于剑矢上的法力流动起来。啪！剑矢直接没入了沙冰体内
，沙冰即刻间化成了黄沙被风卷走。三分钟后，第二波来袭，王哥感受着体内流动起来的法力，不再像是之前那般在体内无序存在。三分钟后，十个沙冰骤然出现，九剑齐出，剑无虚法，剩下的一个依旧被藤蔓缠绕，死死锁住。他是法师，因此能够靠着法力直接起到破法的效果。但如果是盗贼呢？盗贼没有法力，又如何使用破法？王哥从桌子上拿起了匕首，将匕首刺入了沙冰体内，只感受到了黄沙的柔软万变，沙冰却毫发无损。陡然间，王哥似乎明白了点什么，再次拿匕首刺了下去，最后一个沙冰也化成了黄沙被风卷走。五分钟后，第三波来袭。破法的确是一个技能，但不是法师的技能，而是刺客的技能。此刻，破法就像是乱入者一样，能够让对方体内的法力崩溃，而法力正是维持着煞兵不死不灭的来源。当转职成为刺法师的时候，破法的能力会在自身拥有了法力的作用下变得更加强大。掌握技能破法，任务目标二：支线任务完成。评分加四，耗时小于等于两小时。评分加四，王哥抿了抿嘴，这比想象中的要容易一点。可惜破法这个招式对于他一个法师来说，并没有什么用。如果真是法师打法师，破法或许还有点用，对上其他职业几乎零作用。五分钟之后，一个五米高的黄金巨人从远方缓缓走了过来，大地颤抖，黄沙席卷，吹得王哥脸上有些生疼。花里胡哨，王哥低声呢喃一句，玄冰之剑赫然离弦。还在远处的黄金巨人伸出手，直接抓住了玄冰之剑。但就在那一刻，整个黄金巨人从右手开始化为了黄土。任务目标一：主线任务完成，评分加二。是否继续进行挑战？是，王哥毫不犹豫。如果真的只要掌握诀窍就够了，那来多少他都不再怕的。而后续关卡防的就是那些并没有领悟破法真谛的法师和盗贼。靠着破法这个冷却时间足足有6 0 S， 持续时间却只有一 S 中的技能是不可能过关的。一共九关，最后一关也不过一百只黄金巨人罢了。就凭他们的移动速度，还没走到一半就已经化为了大地的一份子。通过九关，评分加六。而下一刻，王哥被传送到了一个刻满了壁画的石室之中，上面用文字和图像述说着刺法师的诞生。这本来是一个极为简单的世界，就像第一次游戏那时的元素帝国，不比元素帝国来得更为原始，甚至最高就只有二转的存在。但是有一天，一个神降临了，只为了征服带来了灾难。一个名为银坎达的黄沙帝国建立了，无数沙冰拔地而起，提供源源不断魔力的永恒之塔，矗立于帝国中央。在魔力的帮助下。他们几乎不死不灭，出征之处，尸骨遍地，吞噬一切的黄沙紧随而至。几乎短短半年时间，整个星球的一半疆土都化作了沙土，而人类就只能在一个又一个的海岛上苟活。直到有一个强大的刺客参透了破法的奥秘，在工匠的帮忙铸造之下，一把极为特殊的匕首被制造了出来。而这名刺客，也就是第一代刺法，风起云涌，人类吹响了反攻的号角，而这一些都只是佯攻罢了。第一代刺法潜入了银坎达帝国的皇宫之内，将匕首插入了沉睡在棺椁之中的沙皇体内。自此，所有沙兵在骤然间瓦解，黄沙退去，大陆之上生机重现。而只所留下的永恒高塔，让这个大陆的魔法长盛不衰。刺法师这个职业终于正式形成，同时三阶、四阶开始涌现。神奇吗？为什么会对一个普通的大陆感兴趣呢？王哥用指尖摩擦着这些精美的壁画，独自喃喃：“壁画的尽头。”是一个不大的石室，里面有一个木盒，木盒的最上方刻着一行字：“执着、贪婪、源源不断的魔力，无法被舍弃的永恒高塔，只会给这个世界再次带来灾难。”王哥抿了抿嘴，看来后世有人对过度依赖的永恒高塔这件事情不满，伸手打开了木盒，木盒里面放着一张卷轴和一把匕首，禁魔匕首，紫色，种类道具卡，所需卡片容量零，装备要求掌握破法，被刺入者。禁止一切法力流动，四阶及以下。说明，为了消灭只的随从而打造出来的匕首，是人类战胜神明的参与者与见证者。匕首之内携带着一丝斩神后的灵性。王哥扯了扯嘴角，又是一个几乎没什么用的东西。这个匕首虽然有着紫色品质，但是一不加属性，二也几乎没什么地方用得到。他就是一个法师，凭什么能把匕首插入一个四阶法师的体内？不过，这正是刺法，而不是有法。因为刺客在这暗杀方面有着绝对的优势，而当王哥拿起另一张卷轴的时候，瞳孔骤然一缩。第四十四章，什么都没。刺法师转职书，蓝，种类消耗卡，使用次数一，要求意义初始职业为法师或者盗贼
，二同时拥有法师和盗贼天赋，三智力大于等于二十，且敏捷大于等于二十，四虚领悟破法，五等级达到十级，说明能够直接转职为次法，并随机掌握两个次法专属技能，无条件一转转职书。他能走到这里，就已经证明了同时拥有法师和盗贼天赋。次法师吗？王哥嘴中呢喃，最后还是摇了摇头。次法师并不是他所追求的东西。因为这个职业至少在现实世界中根本没有听到过，而且这是一个在最高或许就只有四阶的世界中诞生的职业，也就意味着大概率没有五阶和六阶的存在。每一转都相当于是累积。王哥现在是一个法师，一转选择了次法师，相当于把一转的职业突然从智力系变到了敏捷系，这必然导致了属性分散。而当王哥收起次法师转职书蓝的那刻，一个传送门出现在了王哥面前。照理来说，拿到转职书就应该完成了最终任务。但什么游戏却没有提示，看来这个转职书只是意外之喜，真正的传承并不在此处。王哥果断抬步，跨入了传送门之中，强烈的失重感传来，下一刻就出现在了一个大厅之中。旁边黄色的高墙上布满了被魔法蚕食的痕迹，但复杂的铭文依旧能看出其原本的奥秘。大厅中站着七个人，分成五个人和两个人两派。王哥的到来似乎打破了原本大厅之中的压抑。华国人，听着这奇怪的口气和联邦语。王哥眯眼看向五个人，没想到第二次副本就能碰上别的区域的玩家。另外两个人则松了口气，过来过来，三个总归比两个人好。王哥抬步走了过去，但不久后又是两个人出现，操着一口极为刺耳的联邦语言。该死，第七关也太难了！二十个黄金巨人，三十个沙冰，我第六关就失败了，不过也拿了二分，还不错。对面一个金发碧眼的人说道：“不好意思，我们有七个人，而你们只有三个人。”站在王哥身边的女生道：“哼。”在什么游戏中，什么时候人多也是优势了。来自东方的女人，我相信马上你的嘴就硬不起来了。王哥饶有兴趣地看着对面七人，五个盗贼，两个法师，而精神感知之下，对面两个法师的智力应该在二十上下，对于第二次游戏来说，也已经是一个极高的属性了。气氛骤然剑拔弩张，第一轮淘汰完毕，第二轮考核开始，四法师之魂的考验，坚持超过6 0 S 者合格。场地中，对面一个高个鹤发的男人瞬间消失，大厅中央的沙漏缓缓倒了过来，每6 0 S 就会翻转一次。众人都没有动手，只是时刻准备着。而没过多久，沙漏停了。王哥缓缓吐出一个数字， 3 4秒。而那个高个鹤发的男人并没有回来。第二位挑战者，王哥这边三人中，除了王哥外的另一个男生也消失在了原地。那个手中紧握着匕首的女生轻声道：“他们要动手了。”王哥淡淡道。这里允许动手吗？没有明说的规则，那就是不存在。王哥意外的看了眼这个女盗贼，这句话白柔也经常说。果不其然，下一刻对面骤然出手，弧光斩。只见一道匕首的寒光直接袭向了王哥。王哥淡淡道：“找死！”带着破法的法师之手从天而降，死死按住了那五个还没来得及移动的人。脚底抹油，冲过来的盗贼一个脚滑扑了出去，而下一刻土遁。一个石柱拔地而起，直接顶在了他的脑门上。王哥手上凝聚出了冰魄功，一剑送他离开了这个副本。而对面五人中，已经有三人脱离了法师之手的压制，只有那两个法师被破法压得死死的，根本没有任何反抗能力。该死！一起上，不然这个传承我们谁也得不到。三人瞬间朝着王哥围杀而来，引杀，弧光斩，顺步。而王哥身后的女生动了，同样是一个顺步起手。下一刻。三个法术同时释放，就算弧光斩和顺步速度再快，但是以王哥的精神力，依旧能够轻松捕捉两人的位置。两只法师之手从虚空之中伸了出来，赏了两人一人一个大逼兜子。至于用引杀的家伙，王哥影子出一个土遁突然出现，而那个女生左手扫过他的脖子，格斗系灵阶技能折颈，在他僵直的半秒钟内，匕首划过了他的喉咙，鲜血四溅。怎么可能这么强？你绝对不是第二次游戏。王哥看向被法师之手摁在地上的四人，都交给你了吧？我一个法师杀起人来没有你盗贼利索。东方人，我马都没记住你了。王哥耸了耸肩，但我记不住你，以后见面了记得提醒我一声。啊，对了，什么东北？女生默不作声上前，将匕首刺入了他们的心脏。但是在轮到最后一个法师的时候，上一个人的时间到了，而下一个正是轮到了他。王哥默默吐出一个数字， 5 2 S， 还是差一点。第三位挑战者。两人盯着沙漏，一分一秒过去。王哥又默默吐出了一个数字， 2 4 S。第四位挑战者，站在王哥身边的女生瞬间消失。王哥抿了抿嘴，是按照先来后到吗？这一次
，终于看到漏斗翻了过来，而且又走了将近一半的时间。第五位挑战者，下一刻，王哥进入了一个凹陷的坑洞中，四周是点燃的火炬。抬头望去，能够看到永恒高塔上那颗蓝紫色的水晶依旧在绽放着魔力。对面站着一个绑着红色头巾、右手拿着一把泛着蓝光匕首的青年。来吧，第五个挑战者。刹那之间，移形幻影。无属性法术和盗贼一些步法的结合吗？这个念头在王哥脑中一闪而逝，下一刻脚底抹油赫然出手，而对方一个前扑跳跃，直接规避掉了脚底抹油。跳跃落地的位置，一根石柱拔地而起，对方挥动匕首，直接斩碎了土盾，随后蹲下借力，再次朝着王哥冲了过来。有点意思，依旧是脚底抹油先手，对方故技重施，而这次等待对面的是几乎能量瞎眼的照明术，一个措手不及之下。双眼死死闭住，随后又是一个脚底抹油，落地的他直接摔倒在地。王哥手上冰破弓出现，但刚想要瞄准的时候，发现人却不见了。刺客的专属神技替身，剧烈的危机感从身后传来。木替之术，王哥瞬间消失在了原地，而玄冰之剑已经上弦。烫，第45章伊坎达，你们的皇帝回来了。那人挥动着匕首，匕首上闪烁起了土黄色的光芒。将玄冰之剑瞬间一分为二，再次移形幻影。王哥抿了抿嘴，不到万不得已，他并不想动用精神澎湃。法师之手从一个诡异的角度出现，他的匕首下意识的刺向法师之手。王哥也懒得装了，既然一个接一个没办法，那就索性一次性甩出去了。藤蔓盘根错节，直接缠绕上了他的双脚。匕首斩落法师之手，又想朝着藤蔓缠绕斩去，但冰剑接踵而至，枪枪枪！当他习惯性再次挥动匕首的时候。一个重力加持让他的动作陡然慢了半拍，玄冰之剑瞬间穿透了他的心脏，人影消散，完美通关刺法师之魂，评分加四。王哥送出一口气，这家伙应该是刚刚一转左右的强度，在破魔的帮助下，自己的法术在他面前几乎脆得像一张纸。在通关的刹那，王哥被传送到了一个全新的空间，顶部是空的，阳光挥洒之下，能看到空气中弥漫的尘土，呼吸变得厚重，身边的充斥着极度澎湃的魔力。不对啊！你明明只有5 7 S， 为什么也出现在了这里？王哥顿了顿，你能坚持8 4 S 是因为你只能坚持8 4 S， 我能坚持5 7 S， 而是对方只能坚持5 7 S。不，这怎么可能？对面可是一阶次法师，而且你还是法师，破法的力量，你怎么可能抵挡得住？王哥摊了摊手，既然你不信的话，我也没有任何办法。林英手上捏着匕首，与王哥保持在一个非常微妙的距离，似乎挥手之间就能够威胁到王哥的生命。认识一下。林英，王哥，如果你想的话，你可以再靠我近点。林英尴尬一笑，轰隆隆，一个祭台从地面之下缓缓升起。这显然是一个传承类型的副本，能遇到这种副本，几乎就是踩了狗屎运。一般来说难度不大，还能白嫖一个转职。但问题是，传承类型的副本基本上就只有一个人能够获得传承。王哥虽然不想转职成为刺法师，但是最终任务的得分更重要一些。你还不动手？林英有些忌惮道：“我打不过你。”我就是个法师，掌握了破法的，你不想试试吗？王哥面容带着微笑，向林英发出了诚挚的邀请。林英看着这类似恶魔的笑容，缓缓退后了一步。既然你不想要，那我就只能笑纳了。王哥踏入了祭坛之中，永恒高塔上蓝紫色的魔力核心微微闪烁，一股能量从天而降。是否继承沙皇之力？一个空幻的声音传入了王哥脑中。沙皇之力，王哥面色陡然一凝。这怎么和说好的刺法师传承不一样？沙氏土系的一个分支，也就是沙皇之力的一转职业，大概率是土系精通。王哥抿了抿嘴，否，可怜的老鼠，你的身体我很满意，纸的力量容不得你拒绝。受到精神夺取，智力判定中。王哥毫不犹豫，精神澎湃，智力瞬间翻倍，超过了七十点。如果这样都判定失败的话，那就没有任何办法了。智力判定成功，怎么可能？你怎么可能有如此强大的精神力？该死的东西！不要消化残存精神体，智力加二。王哥面露喜色，这真是意外之喜。从刚刚考核中看到的永恒高塔，就猜到这边应该就是银坎达皇宫。在银坎达皇帝被禁魔匕首杀死之后，人类就开始利用永恒高塔的魔力，达成了属于他们的目的——拒绝沙皇传承。任务目标三，最终任务完成，评分加八。王哥回过神，这神魔游戏。真是玩了一个极为低级的文字游戏。最终任务上写的仅仅只获得传承，并没有说需要获得什么传承。而沙皇传承同样是一个传承。当王哥走下高台，林英，你没有传承。
，跟你做一笔交易。”王哥淡淡道：“我可以把这个传承让给你，但是我需要一个爆破大师方向的三次游戏特殊副本卡。你要走爆破大师，你只需要说这个交易是做还是不做。”林英舔了舔嘴唇：“爆破大师其实是个二阶职业，刺法师是刺客加法师，而爆破大师是学者加上爆破专家，也就是。”他要一张爆破专家的特殊副本卡，这个可不容易。要签什么契约吗？王哥摊了摊手，如果你想被凝视的话，我是无所谓。那就进卡局契约吧。可以。之前第零次游戏的时候，王哥可不想让进卡局知道白柔私藏手机，导致几人进入第零次游戏的事情。五分钟后，一个契约成立。王哥，这个祭坛归你了，回归。五秒未受任何攻击，则可回归。看到王哥真的消失在了前方的时候，林英才觉得有些梦幻。继承不继承是另一回事，最终任务也明确说了，获得传承非必须继承传承。他放弃这个传承，让给自己。虽然承诺会给他一个爆破专家的第三次特殊游戏，但损失的可是最终任务整整八分的分数，相当于至少少了一个等级。不知道多少点自由点，自由点和等级，无论哪个阶段都是最宝贵的东西。林英抿了抿嘴，喃喃道：“王哥吗？除了契约之外，我还欠你一个天大的人情。”而在另一个开阔的广场上。三个人悠悠醒了过来，不是挑战失败了吗？鹤发高个的人猜测道：“是啊，难不成这个挑战就是为了失败的？”永恒高塔之上，蓝紫色的水晶光芒大作，一个王座缓缓上升，而离王座最近的法师风一样的冲了过去：“传承是我的。”华国人面色凝重，明明神魔游戏都提示挑战失败了，怎么可能还有传承的机会？而当那名法师坐上去的那一刻，整个广场之上狂风大作，杀风暴席卷而至。一个狂妄的笑声从王座之上传了出来，贪婪果真是人类永远不会过时的品质。伊坎达，你们的皇帝回来了！两人对视一眼，当然知道发生了什么。这就像是全改造者一样，大脑已经被另一个精神体占据。暗暗点了点头，瞬间起步。但是无数沙冰挡住了他们的去路，而两人脚下出现了一个巨大的沙漠漩涡。纸的力量，你们无法反抗。两人当机立断，选择了回归，成功回归。警告！后续副本产生。伊坎达地重生。第五次游戏将自动选择该副本。第四十六章，第二次副本结算。已经出现在神魔空间中的王哥表情一致。伊坎达的重生，难道是有人继承了沙皇之力？难不成是林英？没来得及多想，副本结算的声音在脑中响起。基础评分六分，额外加分二十四分，总分三十分，抽卡次数加三，基础为两次。抽卡范围一阶，抽卡概率 65% 百分之六十五百百分之二十五率百分之八蓝百分之二紫百分之零金。注：第二次游戏原概率为 90% 百百分之十率，等级加五三十分。等级一出，一转之前无法再获得等级奖励。自由属性点加七，三十杠十六二，获得神魔币七百六十，获得副本物品镜魔匕首、紫色刺法师转职书、蓝。这次任务显然和第零次游戏的难度相差不大。相反，如果第一次游戏王哥作死的话，可能还是第一次游戏来的难度更大。神魔空间之中，又是八张卡牌出现。王哥突然有那么一个疑问：这个抽卡每张卡背后是已经决定是什么了，还是在抽取的时候决定？但是这个问题从神魔游戏出现之初就被提了出来，但是从未得到答案。第二次游戏的卡背比起第一次来说显得更为神秘，而且似乎带上了这次游戏的特征。黑金色的卡背上印着一幅一个刺客对着一个棺材高举匕首的图案。王哥凌空一指，虽然极高的评分给王哥带来了 2% 的紫色卡牌概率，但并没有过多指望。白、绿、绿、白、蓝，出蓝色了。当每一张卡片被激活的时候，首先会绽放出这张卡片所对应的品质光芒，继而缓缓翻了过来。白色的两张卡片没什么好说的，另一张是土系灵阶法术技能卡地线，一张是一柄匕首，两张绿色卡片。一张是空白卡，技能卡绿；另一张是道具卡，镜魔剑士绿。镜魔剑士绿，种类道具卡，所需卡片容量一。装备要求：智力大于等于十，敏捷大于等于十五。储备十只，每6 0 S 恢复一只。敏捷加一，智力加一。破法：具有破法能力的剑士，被击中的生物判定成功，则无法动用法术。每一个副本的卡片产出都不是随机的。而是和经历的副本息息相关，也就是王哥几乎不可能抽到机械侧的卡片。最后，蓝色的卡牌缓缓翻了过来，神秘紫水晶项链，蓝种类道具卡，所需卡片容量三。装备要求
，一智力大于等于三十，二点零阶职业为法师，智力加五，被动运养增加百分之二十的冥想效果，主动激发，施法速度正百分之一百，持续时间三十秒，冷却时间十分钟，说明当年。一个勇者认为永恒高塔必将带来不幸，但耗尽全身之力，只从永恒高塔上敲下来了一颗小小的紫水晶，做成了这条项链。王哥眉眼一挑，除了那把没什么用的匕首外，这还是他第一个拥有说明的装备。一般的装备是没有说明的，有说明就意味着这件装备拥有故事。只不过这件装备虽然是蓝色的，但是在王哥看来，对它的作用并不大。百分之一百的施法速度根本比不过魔法记忆，但是百分之二十的冥想效果还是不错的。随后瞥了一眼面板，姓名王哥，等级 L V 1 1无法提升，职业法师，智力5 1一加三，装备力量16体质16敏捷16自由属性点25点，十级十点加奖励13点加十一级两点，卡片容量十六分之十，掌握技能冰破功，天赋等级无法提升了吗？王哥撇了撇嘴，等级越高就。越难升级，甚至还有人怀疑副本是经验制度的，一转以下只完成主线任务，至少可以升一级。而从一转开始，需要 1.5 次只完成主线任务的游戏才能提升一级，更别提二转、三转。虽然每一转之间都只有十级的差距，但每一转的强度都是天差地别。可惜了，精神澎湃这么一张神卡，他还没有一转就已经能完全发挥出这张卡的潜力了。王哥抿了抿嘴，如果能拿到升级卡的话。可以考虑给精神澎湃用。返回，当王哥出现在客厅中的时候，耳边传来哗哗水流冲击地面的声音。王哥瞥了眼时间， 2 3三点五十分，进入副本的时间并不长。突然，水声停了，浴室的门直接被打开。王哥，我在外面，等我进房间。哎呀呀，是小姨的王哥回来了。小姨正好喜香香了。从浴室门口探出来了一个湿漉漉的脑袋，晶莹的水珠还挂在面容之上。一开门，浴室内沐浴露的香气便散了开来。是一股诱人的茉莉花香。七，怎么速度这么快？五分钟后，王哥推门而出，孟婷正盘腿坐在沙发上，用一条白色的毛巾擦着头发。我点外卖了，你要吃什么？王哥吃什么？小姨吃什么？王哥在侧边的沙发上坐下，孟婷的浴袍遮不住洁如白芝的胴体，微微仰了仰头，把头发散到身后，接着道：“当然，王哥要吃小。”闭嘴！孟婷淡淡一笑，这预判的真是越来越准了呢。怎么样？这次副本，王哥神色也正经了几分。这次副本有奇怪，首先是说我属性达标，随机特殊副本。孟婷一愣，手上的动作也停滞了片刻。特殊副本啊！话说第二次游戏特殊副本的属性要求是多少来着？王哥继续道，然后是传承副本，传承副本，传承什么职业？刺法师，是这个啊？孟婷舔了舔嘴唇，刺法师还挺厉害的。一阶真要一 v 一起来，没有几个职业打得过刺法师，因为刺法师没有二转，只有三转，也就是从一转开始，等级提升就享受了二转带来的属性加成，其实还不错。你传承了？王哥摇了摇头，没有，刺法师不是我的目标，让给一个叫做林英的姑娘了。你怎么能让了呢？这肯定是最终任务，最终任务整整八分呢。小姨生气了，小姨。第四十七章，好像更兴奋了。在得知事情经过后，孟婷翻了个白眼，你还真是个老好人。我之前怎么没看出来？王哥看着电视上无意义的节目，声音平淡。既然我的目标都达成了，自然让给人家才能让利益最大化。更何况现在那个叫做林英的姑娘，不知道有多么感激我，说不定无意中还帮世界竞技游戏本培养了一个天才。你，你，你算计人家小姑娘？王哥为自己辩驳道：“他打不过我，我为什么要算计他？这应该叫做帮助。”孟婷气鼓鼓的，根本说不过王哥。那自由联邦的人，你都杀了，我倒是没怎么动手。都是让那个小姑娘杀的，自由联邦怕是会气死，直接死亡。就算主线任务完成了，都是没分的，算游戏失败。王哥耸了耸肩，我倒是不想对他们动手，没办法，他们先对我们先动手了。叮咚，外卖到了，王哥从楼下拿上来了一些烧烤，两人就这样吃了起来。王哥一直注意着群众的消息，但除了他发的一个我回来了外，还没有任何音讯。烧烤的料味都掩盖不住从孟婷身上传来的幽香，导致烧烤吃起来有点不对味。我点的，你收拾。孟婷梗着雪白的脖子，小姨洗过澡了。那也你收拾。王哥直接窜入了房间之中，锁上门，坐在床上，戴上了刚刚获得的神秘紫水晶项链，开始冥想。孟婷用舌头把嘴唇周围的香料舔干净。突然，聊天区中一个群又在疯狂滴滴滴。火鸡味锅巴，妖兽了。
，连吴相蛇都被干掉了。谁来救救我？我又要加班了。呜、哦、呜、哦，为什么要这么晚才告诉我？酱子 C， 你今天没找到我家吗？孟婷，应该不用放了，说不定那家伙今天就第二次游戏了，要去第二次游戏的区域了。火鸡喂锅巴，不可能，绝对不可能。吴相蛇就是我从第二次区域中偷过来的。酱子 C， 意味着你今晚要补两个。气死我了！我现在就去你家放雄性魅魔，你别说，我昨晚想了想，好像更兴奋了。快来快来，火鸡喂锅巴。直到王哥冥想结束后，又过了一个小时，群内才有了第二条信息。白柔，我也回来了，这次最终任务完成了，而且还搞到了一个液态外骨骼。液态外骨骼可以变成任意模样，最常用的就是变成一套连体的衣服，可以穿在最里面，拥有保暖等等效果，算是外骨骼中最好的一种，而且科技水平极高。至少目前现实世界还没有能够量产液态外骨骼的技术。王哥，嗯，挺好的。十级了吗？九级，差一点点。我打算去神魔高塔了，把这一级补上，转职了再去第三次游戏，这样说不定能冲到十三级左右。嗯，这样最好。群内又恢复了平静。王哥看了泛白的东方，即将日出了，这两个家伙还没有回来。每个副本内时间对应现实世界都是不一样的，但是在里面待的时间越长，外面过去的时间也就越久。不能吧？有药不会还是那个世界吧？王哥的念头刚落，裴有药，兄弟们，我回来了。白柔，这次没被榨干，呵呵，我已经不会再回去那个世界了。不过我这次副本也狗几把奇怪。裴有药，两个国家大战，一个国家是男权，类似斯巴达那种；一个国家是女权。然后男权国给矮人族下了一笔订单，想要一种能够征服女权国的武器。反正打造了很多种都不满意。然后有一次我看材料，就剩下一根小棍子了，就想着搞点骚的。没想到任务突然完成了，而且进度还是百分之一百，我他妈真是莫名其妙。王哥，你说的搞点骚的不会是？没错，就是你想的那样。白肉，你这只银虫受死吧！点 JPG， 你有病吧？为什么突然想到这个？裴有药，嗨嗨，这你就别管了。坐在床上的王哥已经无力吐槽了。裴有药的副本从第零次开始到第二次就没一个正常的，这一次更是重量级。裴有药，王哥。白柔，你们的呢？白柔，我的没意思。穿越到了一片废土，最终任务是找到能源棒。王哥，我是特殊的传承类型副本，不过职业我不是很喜欢，所以我没要。王哥回复之时，还看到了一个小红点。林英，你可以找我发起交易。林英，怎么样？他交易了吗？林英微微摇头，没有。你传承是十级自动转职吧？林英点了点头，嗯，是的。不过赐法师没有二转，剩下的就是三转了。林月。林凯，你们两个看看林英，特殊副本力压自由联邦的天才，从这么多人手中抢下传承。林月撇了撇嘴，他不是说了遇到了个大腿？对啊，为什么你们连个大腿都抱不上？交易过来了。而当交易的时候，林英还想说几句话，发现那边直接点了完成交易。林英愣了愣，交易完成了。算了，估计是哪个大佬的后代吧。林英，既然你一转稳了，我问问林浩俱乐部的队伍能不能接纳你吧。王哥看了眼交易过来的卡牌。爆炸吧！废墟之城，绿种类消耗卡，使用次数一，要求仅限于第三次游戏或者第四次游戏使用。效果在进入游戏时能够自主选择是否进入副本，引爆废墟之城。王哥满意的点了点头。这样一来，老鼠的一转稳了。老鼠，我也回来了。你们好快啊！白柔，怎么样？刚刚好完成最终任务，不过我还是只有八级，差二级。王哥发起了交易请求，将刚刚拿到手的特殊副本卡交易给了老鼠，尽力了就好。许久之后，老鼠才回过来一条信息：“嗯，第四十八章，失踪的老鼠。老鼠呢？”三人一早来到学校，却发现今天老鼠没有来上学。白柔把长发扎成一个马尾，甩了甩，说道：“不太清楚，我问过陈颖了，陈颖说他有事请假了。”请假了？王哥看了眼神魔游戏好友中的聊天，老鼠依旧没有回复，不应该。他聊天消息都没回，裴友要搓了搓下巴的胡渣，猜测道：“会不会是前天回来太晚了，所以今天睡过头了？”白痴，睡过头了，谁帮他请的假？王哥，那就暂时不管了。前天清晨还好好的，应该不会出事的。这次，王哥三人的目标当然是第二次游戏所对应的区域。资源商店中，除了药剂之外，还有一些五位数的东西。这些东西是周航试镜卡局从神魔战场偶然拿到的资源，并不是国家统一分配下来的，所以。昂贵的同时也极为稀少，比如白柔就看上了一张极为稀有的机械侧移转技能卡——机械召唤。机械侧的玩家二转之后都会去学习一个叫做
机械空间的技能，也就是用来存放武器的空间。而机械召唤就是能够将机械空间中任意武器召唤到范围之内的任意位置。徐建胜摸着光头，惊讶道：“你们都第二次游戏结束了？”“没错。”“那无相蛇是你们杀的？”王哥点了点头：“无相蛇不难。”“二爪啊，这才十多天，这世界竞技游戏真是给小母牛装了火箭筒，牛逼带火箭，提速了。”第二次游戏的区域编号为7 8八万九千零三十那我就不看着你们了。嗯，没必要。徐建胜看着突然消失在原地的三人，看来周航三中又要出一个，不对，可能是三个李小晴了。第二次游戏区域和现在开放的第一次游戏区域难度也差不多，至少三人感受不出来。一上午又几乎把异兽刷了快 90% 后，在下午两点多离开了空间。而积分的小姐姐和监察者已经麻木了，为了其他学生正常开展，就只能让席巴那家伙。多多加班了，老鼠怎么还没回？白柔似乎有些忧心道，眉宇紧锁。那就去问问陈颖老鼠，用什么理由请的假吧。而当三人来到陈颖办公室的时候，办公室所有老师都转变成了戒备状态。这三家伙成群来，指定没什么好事了。你，你们仨来干什么？白柔，陈老师，我们联系不上老鼠，你能够联系上吗？联系不上。作为班主任，陈颖自然知道曾经的老鼠是罪名的身份。而脱离罪名的方式是所有罪名选择最多的一条路，那就是加入前线预备队。至于劳叔的请假，是周航市进卡局发出的通知。这样一来，就只有一个可能，那就是执行任务去了，而且是不能说的任务。陈颖勉强一笑，应该是有事忙去了吧？你们找他有什么事情？一个在这个世界上没有任何亲人，只有我们几个朋友的人失去了联络，难道我们不应该找一找吗？王哥一字一句反问道。白柔和裴有耀也跟着点了点头。你们还真是，陈颖欲言又止，这并不是小事。没想到这三个小魔王也有关心人的时候，应该是执行不能说的任务去了吧？他家在哪？这个我看看，在北二街1099号。而当三人结伴来到北二街1099号的时候，发现竟然是一幢公寓，里面住满了来周航市打工的外来人员。和前台要了劳叔的房间号后，来到了房门前，白柔从兜里掏出了一张磁片，随便捣鼓了几下门就开了。房间里面很朴素。像是刚刚搬进来，什么都没有，添置一样，把被子叠成了豆腐块的模样，床单铺得整整齐齐，干净的有些不像话。白柔小声道：“如果是去执行任务了的话，哪有进卡局的任务需要一个只完成了两次游戏的人顶上？”“就是啊。”裴友要附和道。“但愿是我们多虑了吧？只不过就算是去做任务了，一声不吭也不应该，除非怕有人能够猜到他要去执行什么任务了。那会是什么任务呢？”王哥低头沉思：“需要一个临街，仅仅只有两次区域的人顶上。”而且还不能被别人知道的任务，王哥眼眸一亮，我可能知道他去做什么任务了。什么任务？神魔区域的交接任务。王哥解释道：神魔区域交接的时候，里面有什么异兽、什么资源、什么地形都是未知的，一般来说都是进卡局先去探索。如果真是如此，那么这交接的第一块区域很大概率是需要低游戏次数的，不然绝对不会让预备队去顶上。白柔放心道：“那就行了，没什么好担心的。老鼠那惊得不行的样子，怎么可能出事？”王哥和裴友耀对视一眼，似乎担忧并没有消失。裴友耀道：“进卡局里面对罪名其实是很歧视的，纵然前线预备队和普通预备队都进去了，罪名一定是被强迫冲在最前面的。”白柔紧闭嘴唇，从贫民窟出来的他自然知道歧视之下的遭遇究竟会是怎样。王哥，不过也不用过于担心，老鼠八级的实力应该也是预备队中的佼佼者。三人在老鼠房间里面留了一张便条后就回家了。路上，白柔显然有些心不在焉。王哥出声道：“是我们把他带出来的，没错。但是去执行危险任务，不管和我们有没有接触，他都是需要去执行的。因此，如果在危险任务中不幸殒命，那也是他的命。作为脱离罪名的代价。”白柔只能轻轻嗯了一声。当王哥回到家的时候，一股烧焦的味道的扑面而来。“你在干什么？”小姨在快音上看了一个焦炒菜的视频，今天必定让我家王哥吃顿好的。锅里面的油被点燃了，同样被点燃的还是锅里面已经看不清是什么的食物。一股塑料制品燃烧后产生的怪臭弥漫在整个厨房之中。奇怪，视频上明明说直接放进去就行了，为什么和我的不一样？可能，也许，会不会是你没撕掉外包装？视频里也没说有外包装啊。王哥嘴唇微微一动，直播带货的人也没想到看视频的人会是个傻子。算了，今晚我们出去吃吧。第49章第一片交接区域，海鲜排档。孟婷的胃口大的出奇，硬生生四次点了四次食物才把它给喂饱。躺在沙发上伸了个懒腰，要是再有点饭后甜点就好了。王哥本着送佛送到西的想法，淡淡道：“想吃什么，我给你点外卖。”“不用点
，家里有。王哥愣了愣，他可是从来不用冰箱的，冰箱里有的话，那你自己去拿，我自己拿不了，要王哥帮小姨。王哥无奈起身，要什么？孟婷舔了舔舌头，酸奶。王哥打开四开门的冰箱，里面已经整整齐齐摆满了吃的，要什么味道的？手工香蕉味的。王哥用精神力随便一扫，下意识道没有，随后面色一黑。随便拿了一罐草莓味的丢给了孟婷。电视上播放着今日新闻。据悉，上一次世界竞技游戏游戏获得的三块神魔战场区域，今日已经开始交接。偶像歌手赵可儿成功完成二转，或许到时现场听他唱一首歌就能提升微量四维。王哥问道：“神魔区域交接，这次是不是需要三次或者两次游戏以下的玩家？”孟婷嘴角有着一丝乳白色的残留，用舌头卷入进去后才开口道：“嗯，这你是怎么知道的？”这个消息目前为止应该是没有透露出来。几次游戏？神魔区域中最少就是三次游戏。孟婷解释道。不过因为恰好是在这个时间点，就让进卡局预备队里面完成两次游戏以上的人进去了。危险程度如何？不好说，现在还没有定论。但是每次交接都会死不少人，因此交接区域是进卡局最不喜欢的事情之一。更何况还是游戏次数这么少的。其实游戏次数越高，反而越安全。王哥微微点头。次数越多，意味着有经验的人能够进入，同样也意味着实力分层后，能让最强大的那批人先进入。怎么，之前说的那个老鼠去执行这个任务了？应该我猜的，那就安心等着吧。他们的作用无非是带着记录仪去整个区域走一圈，把地形和异兽的种类都记下来，然后交给进卡局评判这块区域的危险程度。孟婷把电视频道换到了肥皂偶像剧，应该不用多久就会出来了。而且只跑不打的话，危险程度不高的。不过第一批进去探索的。的确能拿到一手资源，你别看是三次游戏，但依旧可能存在三阶、四阶的矿脉、灵种等等。最简单的，比如说三次游戏的话，一般区域的平均等级在九级或者刚刚卡在十级左右。如果说进卡局评判出来的等级高于这个，说明资源不是一般的丰富。王哥扫了眼电视上的剧情进展，男，你怎么穿着他的衣服？女，既然要追求刺激，那就贯彻到底喽。什么时代了，怎么还是这些电视剧？我回房了，别啊！马上要滚床单了，王哥出声道：“这个女的没成功，最后男的还是选择了她老婆，这说明什么？说明骚是没用的。”砰！孟婷咬牙切齿：“可恶的小王哥，竟然含沙射影！最可恶的是，竟然剧透！”王哥回房后就来到了交易区的房间内冥想，这里冥想的效率大概是现实世界的两倍左右。只不过这都过去大半个月了，魔法种子自扎根后还是没有任何变化。直到在大脑中不停响起的滴滴声打断了王哥的冥想。白柔，王哥出事了，老鼠重伤，可能右臂要进行机械改造了。他在哪？第一是中心医院。裴友耀，我现在就过去。在房间内，身体冰冷到颤抖，面色惨白，死死凭着呼吸的孟婷拿出一只圣水，直接灌了下去，身体才逐渐稳定了下来，放开捂着嘴的左手，大口呼吸着，呼呼呼。听到突然关门的声音，下意识的瞥了眼时间。四点二十七分，当王哥来到第一市中心医院的时候，老鼠正躺在病床上，旁边站着一个一阶的治疗者，看样子是进卡局治疗队的一员。白柔和裴友耀看到王哥的到来，就像找到了主心骨。王哥，发生什么事情了？老鼠勉强道：“没什么事情，就是做任务时遇到了一些意外。”意外？王哥强大的精神力很容易判断一个智力比他低很多人的是否说谎。这位先生，麻烦你能先出去吗？王哥看着治疗者，礼貌说道。治疗者微微点头，其实他还是有救的。三阶治疗者出手的话，有可能让右臂重生。他现在的活体组织还没有坏死，那为什么不治疗？三阶治疗者，整个周航市都只有一人，而且在神魔战场执行任务，短时间出不来。其实让我过来全程看着，已经算是待遇不错了。等治疗者走后，房间内就剩下了四个人。王哥继续看着老鼠，眼神极为冷漠，不是意外吧？没办法，总有人要先去顶上的。我是罪名出身，派我上去。也是情理之中，白柔，在你加入前线预备队的那一刻，你和里面所有人都是平等的。老鼠躺在病床上，病情已经稳定了下来，至少没有生命危险。其实机械臂也挺好，说不定制造起炸弹来还能有优势一些。不，机械终归只是机械。王哥调出拍卖行的自动售货板块，随便看了一眼，发现想让三阶治疗者出手，至少需要两千个神魔币，类似断肢重生这种，价格可能要上五千神魔币。马上发布了一个一万神魔币的悬赏任务。随后继续看着老鼠，王哥平静道：“这次你治好之后，我们这就散了吧。”我我，老鼠看向白柔，但白柔也面色平淡，并没有要帮老鼠说话的意思。不是我不说，
，只是不如不说。”老鼠苦笑道：“这次进去的人有一个是进卡局前线分局副局的儿子，我们在探索过程中看到了一个力量之灵，但是旁边有一只实际领主级别的赌徒报。”第五十章，以神的名义降临吧，圣域，咚咚，是这里吗？需要三阶治疗者的。王哥点了点头，来的可真快啊！一万神魔币换算下来都是140万了。王哥看着这个胸口挂着一个十字架、穿着带金丝细纹的白色长袍的大叔，整个人似乎都沐浴着圣光，给人一种和蔼可亲的感觉。你是三阶治疗者吗？大叔腼腆一笑，不管我是不是治疗者，让让他断臂重生不就够了，是吗？对。大叔右手握住了胸口的十字架，闭上双眼，左手捏出一个特别的手势，以神的名义降临吧。圣域。骤然间，一道金光从天而降，将老鼠整个人完全吞没。一股极为温暖和神圣的感觉在老鼠身体上蔓延，已经失去手臂的右肩感受到了剧烈的瘙痒，但是他无法动弹。同样，在贫民窟中打斗所留下来的暗伤也一一修复，体质、力量、敏捷都在不知不觉中上升了一点。直到灯光全部没入老鼠体内，一条光洁的臂膀裸露在外，大叔有些猥琐的搓了搓手。好了，承蒙光顾，一万神魔币概不讲价。王爵也没有任何犹豫，选择了支付。下次还有这种事情。可以再找我加个好友，裴友要犹豫道：“我能问问为什么治疗一次这么贵？”大叔耐心解释道：“上升到断肢重生已经不是人力的范畴，需要借助其他力量，比如我需要借助的就是圣光。虽然吧，如果你说只是一个灵阶，体质只有不到二十点的人，价格能再便宜点，但是也需要消耗我的一部分圣光，而圣光是只能在游戏里面进行收集的，好吧？”大叔朝四人招了招手：“那我走了，圣光会保佑你们。”老鼠不可置信地看着突然长出来的右手，指关节微微动了动，眼中饱含着泪水。他没有刻意忍耐，一滴又一滴地缓缓流下，湿润了白色的枕头。我我，王哥淡淡道：“你好好养伤，剩下的我们会处理。”你们，老鼠想问问三人怎么处理，但是最终还是没问出口。等三人离开后，白柔怎么办？去哪边逮人？当然是神魔战场之中。你忘记这片区域是小晴姐迎来的了。王哥平静的声音中充斥着一股莫名自信的语气，凭借小晴姐的面子，让我们三个进入应该不是问题。裴友要有些担忧道：“如果有时间细职业进行回溯的话，可能会有点麻烦，所以我们不能亲自动手，那就有点可惜了。”王哥，今天先回去，我跟小晴姐沟通了之后再找你们。等三人分开之后，王哥看了眼时间，七点十七分，也不早了。一个电话拨通了出去，一块蓝色的屏幕再次出现在了眼前。李小青整个人都躲在被子里，只露出了一个小脑袋。小王哥，这么早给我打电话做什么？小青姐，这不是第一块区域交接了，我们仨能进去耍耍吗？李小青眼睛一瞪，直觉感受到了一丝不对劲。你们想干什么？就是产里面的资源。李小青抿了抿嘴，你们能是能进，我这边也有一些名额，但是你们可千万别闯祸，这次的难度很高，初步估计下来，平均等级在十级的领主异兽了，差点就上一阶了。嗯，区域编号09782。密码是我的1 9万一千九百李小琴不放心的再次提醒道：“千万别闯祸呀，里面再闯祸也闯不出什么大祸吧？”李小琴眼珠子咕噜咕噜转着，想了想，似乎是这么回事。里面没有多少人，遍地都是异兽，他们自己能安稳活下来就不错了。至于闯祸，无非是异兽暴动，但又没什么关系，只要能跑到回城区域回来就好了。那好，你们加油。好，小琴姐，好好养病。视频电话挂断。王哥嘴角带上了一点笑意。今天晚上七点钟，好嘞。王哥打了个哈欠，冥想虽然能代替一部分睡眠时间，但是无法完全代替。加上昨天白天又在第二次游戏的区域中扫荡了一上午，拖着疲惫的身躯朝家的方向走去。此刻，别墅中，孟婷开门：“圣德，你怎么才来？都半个月了。”圣德无奈一笑：“我在游戏中啊，你就不能换个人薅羊毛？我的圣光是不要钱吗？谁让你是圣徒呢？好了。”赶紧把圣光给我吧！当两个十字架碰上，孟婷的十字架闪烁着微光，又缓缓消失。圣德建议道：“你应该着手根治了，不然你要是被强制照入游戏的话，很可能你的职业之路到三阶就结束了，而且还要忍受这种神秘的折磨。你要帮我，我帮不了，那不就好了？你们一个个都是胆小鬼。好了，人情就当我欠你的，赶紧走吧。”圣德苦笑：“但凡知道那次事件的人，就没有不害怕的。”零号俱乐部号称最强的队伍，被这个东西搞得现在每个人都被软禁一方。孟婷回来之后，到处求医，神秘开始传播，总计涉事人员达到了四位数。好在
，那些临街一街的人被传染后，勉强能够被治愈，但依旧有极为恐怖的后遗症，是极为罕见的，被定义为最高级危险等级的 SSS 级恶性神秘事件。呀，你赶紧走，我的王哥回来了，他要是误会了就不好了。圣德神念一动，这不是在医院里面花一万神魔币让他救人的孩子吗？心里默念道：溢价的部分就当是这部分圣光的报酬了吧。呀，王哥，大早上出去干嘛了呀？没干什么，孟婷一眼就能看到王哥身上沾染到的圣光。那快来，小姨给你做了早饭。来来来，这是酸奶煎鸡蛋，这是葡萄汁熬白粥。昨天那瓶葡萄汁我晚上口渴喝了一半，寻思扔了太浪费了。这是香蕉牛奶。王哥抿了抿嘴，直奔香蕉牛奶。在他看来，就这个能吃的。而当王哥拿起杯子，看到牛奶中间浮起来的软塌塌的香蕉，疑惑道：“是香蕉牛奶？”“是啊，小姨。”还把香蕉和牛奶一起煮了一煮呢，怕你吃着凉。咕噜，王哥喉头耸动，你能不能把你无处安放的做饭才华收敛一下？第五十一章巧合。晚上七点，三人降临在了09781的安全区。神魔战场的区域中都存在安全区，只有安全区才能返回现实世界。三人扫了眼，安全区中现在都只有一个个用来休息的营地，连正常的建筑都还没有，但依旧灯火通明，驻扎着超过数百名进卡局预备队的同学。三人的到来并没有引起任何人的注意，毕竟就算预备队之间，大家都还处于一个陌生的状态。白柔调出了一个画像，张海是进卡局前线预备局副局张忠诚的儿子。张忠诚在网上的资料显示是三阶力量系职业，以他这个年纪，应该是没有踏入四阶的可能性了，所以大概率就是三阶。王哥扫了眼画像，长得极有特色，尤其是右脸上一颗巨大的黑痣，极具标志性。嗯，收起来吧，我们先逛逛这个区域。王哥。那个是老鼠说的赌徒豹吗？赌徒豹是一种极为特殊的异兽，它只能释放一次或者两次技能，巨大锋刃。虽然威力巨大，但是放完之后还比不上一只四五级的黑豹，所以才被称为赌徒豹。我就一套，不是你死就是我。王哥朝白柔所指的方向望去，看到了一只赌徒豹和一颗散发着绿色光芒的果实。敏灵果，吃下去能够无条件增加一点敏捷，而且每个人都能吃三个，但基本没人会直接吃。因为敏灵果也是三阶属性药剂的主料之一，一个爽朗的笑声从丛林深处传了出来。我就说晚上找容易多了，天才地宝都会发光的。这不是又一个敏灵果？海哥说的是，海哥真聪明啊！这办法我怎么没想到？笑话，你怎么能和海哥比？白柔已经掏出了那把还没来得及改装的左轮枪，右手食指扣在了扳机之上。王哥一把压住了枪杆，你开枪的话，肯定能找到我们三个头上。而且小情节也会有大麻烦。视野之中，张海一个飞踹踢在一个人身上，去吧，轮到你了。你一个力量系的，举个盾牌死不了。那人咽了口唾沫，知道这是根本无法反抗的，于是举起盾牌，小心翼翼走了过去。而飞在空中的探测器也早就被张海关掉了，他怎么可能让这些事情被记录下来？赌徒豹意识到有入侵者进入了他领地的瞬间，就开始凝聚起了一股力量。裴友要小声道：“是领主级别的赌徒豹。”骤然间，一个巨大的锋刃呼啸而出，绝对有一阶中期的强度。纵然是前线预备队那些人，已经经历过不知多少的赌徒豹，依旧内心发怵。这怎么可能是一个两次游戏的人能扛住的？那人刚想站定，躲在盾牌后面，却脚底突然一滑，巨大的锋刃在他头上呼啸而过，直接劈向了站在后方的张海。但是下一刻，一个巨大的屏障出现，挡下了这一次攻击。张海瞳孔放大，露出一丝心疼。瞬间冲了上去，抓起倒地那人的衣领嘶吼：“你他妈的找死是吗？给我滚过去！我我我不是故意的，我脚底一滑就……”张海的力量显然不低，直接将那人朝着赌徒豹丢了过去。十级领主级别的赌徒豹开始酝酿着第二发巨大锋刃。骤然间，黑夜之中，一只小小的、极为凝实的法师之手伸了出来，在赌徒豹屁股后面拍了一下。赌徒豹身体冷不丁的一抖，第二下锋刃又劈歪了，贴着那人飞了过去，直冲在背后的张海。刹那之间，一分为二，滚烫的鲜血喷涌而出，几声尖叫打破了区域中宁静的夜空。啊！王哥三人知道此地不宜久留，朝着一个方向缓缓离开。裴友要拍了拍王哥的肩膀：“刚刚你出手了吧？不然不会这妖巧合。”白柔看了裴友要一眼：“怎么就不会这妖巧合？这不就是这妖巧合吗？”王哥摆了摆手，思考了片刻：“就算是时间系使用时间回溯，应该也不是问题。”白柔淡淡道：“舆论。”永远是社会中最有效的武器，加上神魔战场的出现，舆论更是难以控制。刚刚的视频我已经录下来了，到时候会发到神魔游戏的论坛上。虽然张海已经死了，但至少也要给他那教子无方的老父亲一点麻烦。
，裴友耀牙齿都在颤抖，这才是杀人诛心啊！当然，他也没有任何怜悯张海的意思，因为如果刚刚被张海派出去的人挡下风刃死了，就算这个视频能传上去，大概率也只是革职罢了。随你，不过论坛上都是实名的，你要把握一个度，闹大了我们后面没有人保障。回去吧，老鼠明天应该能出院了，我们四个人一起来吧。三人径直返回了安全区，而此时。安全区已经乱成了一团。新区域的交接本来就是论坛上最火热的话题。自李小琴带队赢得世界竞技游戏的时候，热度就居高不下。而白柔传上去的视频，宛若一颗早就隐藏好的定时炸弹突然引爆一般。刹那之间，千夫所指。卧槽！亏我还特别敬重前线预备队，是他们在保家卫国。没想到啊，怎么会有这种蛀虫？死得好啊！大快人心。这人好像叫张海，他爸是进卡局前线分局的副局。当然，还躺在病床上的老鼠也看到了这个视频，嘴巴微微张开，瞪大的眼神中充斥着不可置信，双手死死捏着背角，身躯不停颤抖。虽然视频上很清楚地记录了事情经过，张海自取灭亡，怨不得别人，但是直觉告诉老鼠，这件事情一定是他们做的。他们常常把规矩挂在嘴边，三个最守规矩的人打破了一个几乎是铁规的规矩。老鼠下意识地打开了群内聊天框，刚刚输入了“谢谢”两个字，就立马删掉。为什么要谢他们？张海的死和他们又有什么关系？老鼠攥着拳头，整个人似乎都有一股寒意，让他浑身颤抖。这不是害怕，而是一种极度的兴奋。作为贫民窟中的罪名，他太懂如何去遵守规则了。一阶治疗者似乎注意到了情绪激动的老鼠。怎么了？是出什么事情了吗？你不是一直问我为什么会去招惹赌徒报吗？是啊，这不是找死吗？老鼠极为开朗的一笑，但在一阶治疗者看来，有些瘆人。这是他看了老鼠将近两天以来，老鼠第一次在他面前露出了笑容。你看神魔论坛上热度最高的那个帖子，第52章。你理解错了，谁杀了我儿子？是谁？究竟是谁？查，给我查，我一定要让他陪葬。查不到，你们就给我陪葬。一个头发花白的中年人把办公桌上的东西全部推倒，发疯似的朝着所有人怒吼。突然，门开了，一个冷酷的女生飘入。你儿子咎由自取，视频上不是看得清清楚楚？不可能，绝对不可能有这样巧合。门口站定着一个女人，手上拿着一把古老的中式祭剑，淡淡道：“难不成你儿子把人踢出去送死也是巧合吗？那些罪名，就算我杀一百、杀一千，又有什么问题？”呵，罪名。女人依旧是淡然的语气。看来你已经忘了进入前线预备队时的拳拳之言。我们在这里相聚。我们互相平等，我们无惧困难险阻，我们一同为了保家卫国。我们，女人的声音中蕴含着丝丝怒气。她来之前已经调查了这次前线预备队的伤亡。第七小队，也就是张海率领的小队之下，一共37人，已经有8个战死， 8个正躺在医院的病床上。沙飞，你是来逮捕我的吗？张忠诚已经做好了反抗的准备，身上一种气势喷薄欲出。沙飞举起了插在地上的中式祭剑，你想要拒捕吗？不，我不信那是巧合。一定有人杀了我的儿子，对，就是传这个视频的人，一定是他。沙飞冷冷一笑，那他为什么要传视频？为了彰显他的英勇事迹吗？一道剑光闪过，一个青色的六芒星法阵在张忠诚脚下闪烁。7月23日1 1点四十分二十秒，正式逮捕张忠诚。等沙飞走后，整个办公室内笑声阵阵，充满了欢快的气氛。进卡局内，所有人都被通知到了关于精神审查的通知，这是保证忠诚和廉洁的手段。非常简单，只是念一段关于进卡局的誓言，保护生命、保卫人民的誓言罢了。孟婷嘟囔着嘴，他也要念，这就离谱。他根本就没有在进卡局内任职了。小姨的王哥，嘿嘿，小姨的王哥，你终于回来了。王哥不由自主的后退了两步，靠在了门上。你想干嘛？小姨就是想你了，怎么就要干嘛了呢？孟婷眉眼一转，舔了舔嘴唇。不过，如果说要干嘛的话，小姨也不是不行了。你这样真的会先出病的。孟婷眼睛一亮，直挺挺伸了个懒腰。那王哥想要小姨动起来吗？可以啊，小姨可以自己动的。闭嘴！王哥面色一黑。孟婷嘴角露着笑意。你们仨今天去新交接的神魔战场区域了吗？你怎么知道？我还能怎么知道的？李小琴特意打电话过来嘱咐我，让我看住你们三个。王哥面颊一抽，小青姐这是有多么不放心他们三个？我和小青姐说了，没事的，我们仨肯定不会出事的。孟婷一副你。好像有些不懂的表情，不是你们仨会出事，是担心别人会出事。要不是视频里面拍的清清楚楚，我都差点要以为那个张忠诚的儿子就是你们弄死的了。王哥面无表情
，张忠诚的儿子是谁？怎么死的？孟婷眼睛亮闪闪的望着王哥。虽然时间上有些巧合，但是王哥也不至于要去把张海给弄死。而且从视频上来看，怎么样都是巧合。张海自讨苦吃，被赌徒报两道锋刃给秒了。小姨要出门一趟。好，王哥松了一口大气。他现在还在门口站着，不敢动呢。那小王哥乖乖洗白吧。等小姨，我呀回来吃夜宵。我今晚不吃夜宵。不吃夜宵吃什么？难不成？王哥直接冲进了房门，一把关上。孟婷也收拾了一番，虽然在家可以里面不穿，但是出门还是必须要穿的。周行氏进卡局，所有人严阵以待。进卡局已经很久没有进行精神誓言了，之前要求是每年一次，但是外界舆论觉得这是控制了人身自由。加入进卡局当然是为了服务人民，但每个人都不是独立的个体，又不是机器人，怎么能够要求每个人都没有私心呢？而今天，自张海那个视频爆出来后，不少进卡局的人员也像雨后春笋一样开始了自爆。他们像是都约定好了一般，知晓这是最后的机会。今晚对于审判会来说，注定是忙碌的夜晚。孟婷，你也来了。方正嘴角带着笑意。孟婷呵呵道：“是啊，谁让我也接到通知了？是你发的？不，怎么可能是我发的？你们小队到齐了吗？”方正，还差一个。吕庆书，等他到了就可以进行了。他。怕是他不敢来了。我早说这人身上背负着邪恶。方正不以为然。那段时间，孟婷看到一个人就说：“你身上背负着邪恶，就连他也不例外。”半个小时后，吕青书失去了联络。方正，你们小队最后一个人来了吗？方正摇了摇头，联系不上了。站在高台上的中年男子面无表情，那就不等他了，发出全程缉捕，务必捉拿吕青书归案。接下来，我们开始试验。孟婷站在第二梯队，举着拳头打着哈欠。真是一个无聊的誓言。很幸运的，周航试进卡局，全体人员全部通过。烈哥，我回去睡觉了。孟婷打着哈欠，被喊作烈哥的男子，自然就是站在高台之上的男子。嗯，你回去吧。你在考虑根治了吗？怎么，你帮我？烈哥道：“我帮不上了，我已经进行第二十一次游戏。你那个是要求二十次游戏以下吧？”哼，我就知道一切男人都靠不住。孟婷嘀咕了一句：“除了我的王哥。”苏烈面容一肃，保护他的任务，你可不能有丝毫松懈。知道了，知道了。我看了他这么多年了，还能让他跑了不成？苏烈看着已经走远的孟婷，喂，我不是这个意思，你理解错了。第53章，第一个区域 BOSS， 市中心第一人民医院门口，王哥三人默默站成一排。老鼠办完手续走了出来，看到三人迎了上来，我真是拖后腿了。这不叫拖后腿，这是出现了一点小小的意外。白柔淡淡道。走吧，昨晚不知为什么，你说的那个张海被赌徒报给弄死了，连仇都没地方去报了。是啊，不能亲手报仇，真可惜了。老鼠应声道：“王哥，走吧，今天除了接你出院，还等着你一起去新区域看看呢。你们也能进去。”裴友要拍了拍老鼠瘦弱的肩膀：“这有什么不能的？少见多怪。”当四人再次降临交接区域的时候，整个安全区已经空空荡荡。看来昨天一世掀起的波澜，远比想象中的要大很多。老鼠。你病好了？一名碎发男子走了上来，看着断臂重生的老鼠，好奇问道。老鼠点了点头：“这是我队友，准备一起探索一下这个区域。对了，一行扫描机还有吗？给我一个吧。”扫描机是有，但是按照规矩，我们是不能够带人进来的。你朋友还是赶紧出去吧，到时候要是被抓到了，你就惨了。老鼠腼腆一笑：“笑哥，谢谢关心，没关系的。他们本来就能够进入，是持有 ID 的，持有 ID。”韩笑拿出一个机器，扫了扫三人。统一跳出来了一个 ID， 李小晴，韩笑张着嘴巴，欲言又止，眼中闪过一抹异色。好的，好的，我去给你们拿扫描机。不久后，一个在空中盘旋的机器就跟上了三人。白柔拿左轮枪对着这个机器，嘴中嫌弃道：“这种被监控的感觉我不喜欢。”嗯，但是没办法，这是规矩。好吧，老鼠脚步一致，又是规矩吗？的确，只要离开安全区，就需要带着的扫描机。很快。四人就搜集到了超过七种异兽，最强的还是昨晚看到的十级领主级别的赌徒豹，其他都是八九级的异兽。这种异兽，王哥四人并没有什么兴趣，浪费力气。而且，就算拿到的神魔积分也没什么用。这种开放区域最大的神魔积分奖励一定是在区域 BOSS 手上。王哥问老鼠：“你知道这片区域有几个区域 BOSS 吗？”三个，目前探明的有三个：一只极冰兔，扫描机给出的等级是十三级；一只风魔豹。给出的等级也是13级左右，还有个最强的是雷属性元素精灵， 1 7级， 1 7级，这么离谱
，裴友耀倒吸了口冷气。老鼠无奈的耸了耸肩：“是啊，太离谱了！三次游戏， 1 7级元素 BOSS， 估计这片区域又会成为无法掌控区域之一了。”白柔看了眼王哥：“哥，我们怎么说？”王哥犹记得第一次副本时候，那些木属性元素之灵，但是元素精灵和元素之灵不一样，元素精灵不是由纯粹的游离元素组成，也就无法免疫法术。等我们一转吧，倒是另外两只，现在应该能去碰一碰。王哥顿了顿，继续道。这种最好的奖励都在 BOSS 上了，打完还能开个宝箱。三次游戏这种难度下的宝箱，说不定有概率出紫色物品。当三人来到一个类似传送门的遗迹前，四人依次把手放上了那块刻满铭文的石板后，一层蓝色的薄膜突然出现。白柔，要不回去准备准备？我要是能把那把左轮改装好，战力应该还能提升很多。不管如何，试一试。十三级的极冰兔应该没什么威胁。老鼠抹了把额头的冷汗，这种区域 BOSS 跟无相蛇那种可不一样。会更强和拥有更多技能。四人踏入后，就感受到了一阵刺骨的寒意。放眼望去，是在一个被冰封的洞穴之中，充斥着极冰兔排泄物的恶臭味。一只巨大的兔子从深处窜了出来，无数颗冰球从天而降。冰崩！王哥霎时间，一个法师之手撑在了四人头顶之上。白柔手上早就拿着那把从冥婆手上买来的银色小左轮，快速装入六发蕴含着火系能量的子弹，朝着极冰兔的方向猛然开火，快速射击。压缩，超载，一层巨大的冰罩出现在了极冰兔面前，砰砰砰的六响，直接将冰罩打碎。裴友要动身跑了上去，狠狠甩出了一个飞速旋转的锤子，上面还粘上了几个散发着红色光芒的方形炸药。砰！风暴之锤带来的眩晕即刻之间生效，继而是震耳欲聋的爆炸声。王哥呼出冰破弓，拿出一根镜魔剑矢，在附着上玄冰之剑骤然射出。眩晕结束的极冰兔突然发现，身体内的魔力像是被锁住了一般，根本无法调动。但是肌肉猛地一缩，镜魔剑矢断裂。但这几秒钟已经够了。白柔第二轮装弹，老鼠已经布置好了炸药。裴友要一个矮人族专属技能，旱地之锤赫然敲下。极冰兔刚想跑动的双脚，骤然陷入了冰面之中，无数藤蔓将四肢牢牢捆住。整个洞窟在爆炸之下开始剧烈摇晃，像是即将要倒塌一般。默契的配合，让这只极冰兔根本没有任何反抗的能力，血肉模糊的抖动，继而倒下。但是，一股极度的危险传来，整个洞穴内的水元素不断转化为冰元素，开始暴动。不好，精神澎湃，智力直接飙到了一百点。土盾，王哥魔法记忆中一共就藏着十五个土盾，没有任何保留甩了出来。一百点智力下的土盾，已然是一面巨大的土墙，挡在了所有人的面前。一百点智力。一个刚刚二阶转职的法师，说不定也就只有三位数的智力。极冰献祭，随着最后一声哀鸣，巨大的冰系能量释放，强大的冰霜之力横扫了整个洞穴。每个人面前至少两面土盾被冻得碎裂开来。王哥罕见的骂道：“妈的，这种谁能撑得过去？最后还要被阴一下？要知道，在打区域 BOSS 中死了，那便是真的死了。”裴友耀和白柔还好，老鼠已经双手抱紧自己，被冻得瑟瑟发抖。裴友耀气不过一锤子，抡在了极冰兔的尸体上。妈的，差点我们四个人都被冻成冰雕了吧？所以说，有些区域 BOSS 几十年了依旧存在，自然有他们的道理。突然，一个提示在所有这片区域之内人员的大脑中响起：极冰兔区域 BOSS 已经死亡，极冰兔区域 BOSS 已经死亡，极冰兔区域 BOSS 已经死亡。第54章，一杯提神的珍珠奶茶，原地留下了一个冰蓝色的宝箱，正散发着微光与寒意，又是这该死的仪式感。王哥内心不禁吐槽。三人看向王哥，王哥默默走上去，开启了宝箱，获得神魔积分一千点，获得神魔 B X 四千，获得圣灵果 X 一，获得随机卡牌袋 X 四，获得极冰内核 X 一，圣灵果评级子，说明体力致敏加一，最多可食用三个。随机卡牌袋评级绿，说明随机获得卡片五零百分号零阶，五零百分号一阶。极冰内核，评级蓝，说明附魔所用冰系法术施法速度正 30% 强度正 20% 王哥把奖励展示给了众人，神魔币和神魔积分平分，卡片带一人一个。圣灵果就先放我这，极冰内核有要你帮我镶嵌到这个手套上吗？对于这个分配，各取所需，众人都没有异议。白柔最猴急，直接打开了随机卡牌袋，然后面色一黑，什么破运气就开出来了个这 L 2 3瓶币器。绿种类道具卡，所需卡片容量零，装备要求无，敏捷加一，屏蔽蓝色道具以下的信号感知。裴友耀还不错啦，
，毕竟是个绿色的。看我的，我草，什么垃圾玩意！小孩子的玩具锤，绿，种类，消耗卡，使用次数一，要求力量大于等于20点，效果能召唤出一个力量加体质 x 2 0 kg 的大锤子砸下。王哥看着两人的卡片，也有些摸不着头脑。但很明确的是，这卡片并不是全随机的，而是和自身职业有一定的对应。如果是能开出高阶卡片的话，大概率这种卡片都会让机械测的人开，因为就算到了现在，科技仍然是第一生产力。老鼠也默默展示了他的卡片：高端遥控、绿，等阶一阶，所需卡片容量二，要求一智力大于等于十七，二敏捷大于等于十七，三 A 初始职业为枪手或学者。效果。能够远程遥控任何机械测物品，持续时间十 S， 冷却时间六零 S， 遥控距离是智力决定。白柔眉眼一挑，好技能啊！你学会了之后复制一张给我。老鼠点了点头。白柔不喜欢搞炸弹，还是喜欢枪炮这种直来直去的东西。像这张卡，它来用才能获得最强大的效果。比如一个炸弹，如果不用塞入定时或者遥控引爆的模块后，就有更多的空间来放置爆炸物，同样也能做得更为纯粹和精密。快快快，哥，我们三人以前就数你最飞了。看看你能开出什么！王哥给了白柔一个脑崩，怎么说话的？随后便直接开启了随机卡牌袋，获得卡牌一杯提神的珍珠奶茶，蓝，一杯提神的珍珠奶茶，蓝，种类消耗卡，使用次数 E L， 喝完即止，要求四维大于等于二十点，效果每喝下一口都能增加四维，持续时间二十 S。王哥下划线，虽然是蓝色的吧，但这是什么鬼啊？我靠！蓝色卡牌啊，就是看上去没什么用，哈哈哈，好东西啊！连老鼠都没忍住，这个东西会不会太鸡肋了点？王哥拿出了这杯足足有 E L 的珍珠奶茶，还是温热的，上面已经插着一根吸管，随便喝了一口，一股甜蜜丝滑的高档口感从喉口滑入。他还从来没喝过这么好喝的珍珠奶茶。四维加四，持续时间二十 S。王哥舔了舔嘴唇，似乎加成还不错，只不过在对战的时候，先拿出珍珠奶茶一饮而尽。这也太奇怪了，但再怎么样，这都是蓝色的消耗卡。哥，能给我喝一口吗？白柔卷了卷小粉蛇，朋友要，我也要，我也要。王哥有些心疼道：“喝一小口，只能喝一小口。”哇，好喝哎！三口下去，已经只剩下了8 8 0 ml。王哥，行了，行了，疯魔豹暂且搁置一下，应该也不会有人能这么快通过。区域 boss 奖励是真的好，虽然每年就那么点，不知道雷元素精灵会给什么。同样，在疾冰兔死亡的刹那，一座闪烁着冰蓝色光芒的矿脉之上，尘土逐渐消瓦，将矿脉裸露了出来。安全区内，所有人奔走相告。听到没？疾冰兔被斩了，真猛啊！也不知道是谁杀的，不管是谁杀的，总之杀了就好。万一他们获得了区域的掌控权，又不交出来呢？肯定还是分成协议，就怕被那间给杀了。之前不就已经有两次这种情况了，导致那边的开发到现在开始搁置的，这就不关我们事情了。与此同时，进卡局总局也收到了这个消息，显示的击杀 ID 极为亮眼。李小晴，一个电话立马就拨通到了李小晴芯片上。小晴，病怎么样了？李小晴打了个哈欠，当看清楚了打电话过来的人，立马严肃了几分。快可以出院了，是又有什么任务吗？你别这么紧张，就算有任务，现在也不能让你这个受伤的大功臣顶上。电话那头的人继续道：“小晴，你是把你进入交接区域的 ID 给别人了吧？”嗯，怎么？他们闯祸了，都是我的错。李小晴立马道：“我就不应该把那个 ID 给他们，都是我管教不严，要罚就罚我吧。”“不不不，没闯祸。”小晴，你这是？李小晴一愣：“啊，没闯祸？嗯，第一块交界区域的三大 BOSS 之一疾冰兔已经死了，我就想来确认一下，他们杀的？对，他们杀的。你联系得上吗？”那人有些犹豫道：“疾冰兔十几年前也遇到过，死后会释放一个技能——疾冰陷阱。”那只疾冰兔肯定有一阶的实力，这个技能能多一阶，也就是两阶终极的强度。我怕。李小晴心跳陡然加速，一种慌乱的情绪占据了大脑，迅速打开了另一个聊天页面，发出去了一个信息：“你们还好吧？快回啊！快！”内心不断呐喊着。二十秒后，王哥，怎么了？小晴姐。李小晴重重呼出了一个口气：“没事，你们随意。另外两个 BOSS 能杀也可以杀了。那个雷元素精灵有些吃力，等一转再去搞定吧。”什么？不是，李小晴几乎语无伦次。你们都还没一转。第55章，我在你的眼眸深处看到了一些东西。张海之事依旧闹得沸沸扬扬。当尸体被运出去的那一刻，一个戴着牛皮帽
，嘴上叼着烟枪的中年人来到了他的尸体一旁，一股时间的力量开始扭曲，在一瞬间，他带入了张海死之前的视野之中。三十秒后，张嘴吐出来一个大大的烟圈，言语中带着疑惑：“怎么会真是巧合？时间并不是一个很难把控的规则，如果只是需要看到这些的话，一个二阶的时间侦探就足够做到。下葬吧，张忠诚一家子都因为他这个逆子被锒铛入狱。”男人身后，一个茶褐色卷发的女人淡淡道：“难道不是张忠诚一家咎由自取，违反了禁卡局的誓言，因此恶有恶报吗？”男人点头。不过，我们的任务就到这里完成了。我给出的报告是自然死亡。女人微微一笑，意料之中，出手的应该是个聪明人。难道你的命运审判结局是错误吗？不，怎么会是错误呢？女人淡淡道：“命运给出的审判为正确，结案。”孟婷躺在沙发上查看着卷宗，虽然在几十秒之前。张海之死被判定为了自然死亡，八死八伤，牢书，哀及伤残。孟婷眼睛陡然一亮，哀及伤残的意思就是需要三阶以上的治疗者出手，把前后的事情随便串一串，一个猜想就在孟婷脑中形成了。零号俱乐部内，长歌行，离谱啊！第一片交接区域中一个 boss 今天被灭了，许嵩，不会吧？听说难度极大。姚姬，消息属实，被攻下来的 boss 是疾冰兔，虽然现在还不知道是谁。但是可以肯定的是，他们绝对有二阶左右的防御能力，不然根本挡不住疾冰陷阱。许墨然，可惜我和大壮还有林英正准备杀进去呢。大壮，你别瞎说，我连一阶终极的攻击都挡不住，我才不要陪着你进去送死。七，胆小鬼，看来还是要找小许的大腿才行。孟婷舔了舔嘴唇，不出意外就是他们了。啪嗒，门开了。孟婷穿着一件灰色的小背心，从沙发上伸出脑袋看向门口，嘿嘿嘿嘿，小姨的王哥。你回来了，王哥有些害怕的后退了半步。别怕呀，小姨又不是什么好坏人。疾冰兔是你们解决的吗？王哥点了点头，嗯，解决了。最后差点就被阴到了，奖励不错吧？还可以。怎么了？孟婷舔了舔嘴唇。小姨建议你们赶紧一转，去把外面无论是我们战友的开放区域，还是公共开放区域，三次游戏以下的区域，通通杀一遍。嗯，是有这个打算。嘿嘿嘿嘿，王哥一脸警惕。你别总是像个痴汉一样，我害怕。小姨三，孟婷赶紧闭上了嘴，差点就把真实实力给说出来了。三个小时没有看到我的小王哥了，快给小姨贴贴。孟婷站起身，王哥这才发现，这女人在家还真的一点都不避讳，连半个都遮不住的超大号灰色小背心和一条超短裤，头发倒是被规规矩矩的扎在成一个马尾辫挂在身后。王哥，停，我已经不是五年前那个小孩子了。嗯，这么说，你终于发现小姨的魅力了。孟婷动作根本不带停的，一只手搭在了嘴上，另一只搭在了王哥的肩膀上。那只搭在嘴上的手指似乎沾上了一丝晶莹，也想朝着王哥另一个肩膀搭过去。王哥赶紧闪开，恶不恶心？脏死了！你嫌弃小姨？孟婷眼睛一瞪，多少人想要小姨都不给，只有小姨的小王哥。哎，小姨免费送你几口。王哥发现自己右肩被死死压住，根本连躲都躲不掉。木梯之术，霎时间原地就只留下了一个木头。孟婷一嘴巴亲在了木头上，可恶啊！不过孟婷舌头舔了舔有些木头味道的嘴唇，替身法术，真是了不得呀！这都会了。躲入房间的王哥终于重重松了口气，这汹涌澎湃带来的压迫感实在太强了。手套交给裴友要去附魔了，而老鼠跟着白柔回家去看一些白柔的珍藏机械册书籍，同时帮白柔改造一下那把银色的左轮。有着绝对精密的老鼠在改造上一定也是一个好手。王哥来到了交易区那粉红色的房间中，缓缓坐下，开始冥想。那只有孤零零一颗小牙的魔法种子，终于又抽了一颗嫩芽。智力加二，体力敏加一。但这一切，王哥都没有注意到，只是站在水潭之上，主动捕捉着更多的游离元素。四个人的目标很明确。第三次游戏劲儿一转，当王哥缓缓睁开眼，对上了一双亮闪闪的大眼睛，黑色的瞳孔深处似乎隐藏着一些什么东西，一股突如其来的寒意占据了大脑。深呼吸三口之后，缓缓平复下来。刚想直接贴上去的孟婷看出了王哥面容的一丝不对劲：“你怎么了？没什么。”王哥抿了抿嘴，还是如实说道：“我在你的眼眸深处看到了一些东西，虽然不知道是什么，但是……”孟婷陡然一惊，下意识用手堵住了王哥的嘴唇。看到了一些东西，这绝对不可能！被圣光压制之后的神秘，怎么可能被人从眼睛里面看到？嗯嗯。等孟婷松手后，王哥，可能是我看错了吧。肯定是看错了，让小姨抚平你那受伤的心灵。王哥一把推开了扑上来的孟婷，赶紧回到了房间中。迫在眉睫的第三次游戏，也就是确定第一次转职方向。
，法师一转，一转之后，无论获得什么职业，都会带有职业被动或者叫做职业特性。翻看着一本《法师转职合集》，不管是元素精通者，还是各类属性专精的法师，亦或是产生偏向类似自法师的职业，似乎都不是完美的选择。直到王哥把目光定义这本书的最后一部分——职业猜想。这边的职业没有人转职过，但是在进入了如此之多的世界之后，却听到过一些传闻，因此被记录下来。第56章。奥数，奥数，一个只存在于记录中的职业，就算是这本书书上是对于这个职业的描述，也是少之又少。我听说，只有精通武系之上，方为奥数。不确定这是否是元素掌控者之后的五阶职业，但不过只言片语之中，奥数似乎只是一个一阶职业，因此记录在此。描述之下是推测，在推测中，奥数正是法师的一转职业，但是转职条件到现在都含糊不清。王哥登录了神魔论坛，搜索奥数。这个关键词只挑出来了两个帖子。我在转职的时候遇到了一个从未听说过的职业——奥数。很可惜，那时候的我已经是二阶了。在沟通过程中得知，只有一阶才能够转职，并且要求极为苛刻。如果有零阶法师，可以去尝试一下这个职业。底下只有寥寥几个回复。王哥最想知道的转职条件也毫无头绪。点开了楼主博大精深的临时对话框。王哥，请问奥数师的转职条件是什么？博大精深几乎秒回道。我三转的时候又去了问了一下，需要基础六系完全，而突破传说又需要光和暗的清河，简直就是一个傻逼职业，代表着天生就要八系清河。别转，算了，估计也没人能够符合一转的要求。王哥，谢谢。那奥数转职加成是什么？博大精深，不确定，只知道我任务所在的那个世界的最强大的法师正是奥数，虽然没见过，反正记载中他对于异族就是嘎嘎乱杀。再次道谢之后，王哥低头沉思。一般来说，转职条件越多，职业就越强大。当然，这只是一般来说，也有一些没什么用，但是转职要求一大堆的坑人职业。王哥再次看向了第二个帖子，第二个帖子只贴合“奥数”这两个字的关键词，细看之下，就只是一个没有意义的帖子。奥数嘛，王哥低声呢喃，似乎这个职业很贴合自己，只是没人转职过，也就意味着二阶往上，所有转职都是未知的。这暗藏着风险的同时，当然也是一个极大的机遇。片刻之后，王哥做出了决定。一阶的职业就决定是奥数了。一阶职业是可以换的，但零阶职业不能换。职业一换，就代表着等级要重新回到十级开始，但游戏次数摆在那边，难度却不会从头开始。王哥认为他现在拥有这个是错的资格。决定下一转职业后，心思豁然开朗。只不过身上除了必带的法师手套、玄冰之剑、融合爆炸、精神澎湃之外，还剩下六点卡牌点数。紫水晶需要五点，第三次游戏就不带进去了。一般来说，一点卡牌点数可以换来两点属性加成，而紫水晶只有五点智力。至于其他功能，对于王哥来说属实鸡肋，不如带点功能性强一点的卡牌。徐建胜，王哥，明天记得来学校。怎么了？今年的高三组省级五好青年下来了，周行市的三个人里面又有你一个。王哥，今年五好青年应该是有奖励了吧？有奖状。王哥，好，我一定按时到场。嗯，孺子可教也。一转职业，想好转什么了吗？徐建胜，我观你天赋异禀，你说不定可以选择转职双元素精通者，甚至三元素精通者。王哥盘着腿坐在床上，表情稍稍带了点疑惑。如果元素精通者可以精通双元素的话，那么奥数和元素精通者之间的区别就是精通的比较多吗？有要求吗？为什么不能精通四五种呢？徐建胜，你想得美，精通一种智力就需要二十五点，两种三十点，三种三十五点，而三种以上。每一种都要多十点，也就是如果一转就精通基础六系的话，要65点智力。你临阶能有65点智力，而且每种元素都需要掌握三个及以上的技能，更别提一些杂七杂八的。王哥，嗯，我知道了，孺子可教也，有问题可以来问我。王哥关掉了聊天框。虽然精通基础六系的元素精通者看起来和奥数差不多，但是之所以另取一个名字，必然是有着它的道理。老鼠一转已经确定爆破专家，配偶要是血脉觉醒，而白柔。白柔，你一转找好了吗？我一转应该会选择先行者。先行者枪手的一转职业最大的特色就是能学习一部分超出一阶的机械测知识，的确是一个极其符合白柔的职业。王哥，吃夜宵吗？王哥随口回应道：“不吃。”那吃小姨吗？许家，京北市高三组的五好青年荣耀下来了，我们小许是其中之一哦。正在干饭的小许突然抬起头，赶紧拒绝道：“不不不。”小许怎么能配得上五好青年这个头衔呢？怎么，你以前不是一直要？这次好不容易通过自己努力拿到了
，为什么不要？许嵩看着饿死鬼投胎一样的小许，吃慢点，又没人跟你抢。小许不配。许嵩，什么时候小许有这种自知之明了？小许抹了把嘴巴。对了，老哥，你能把今年全国高三组的五好青年名单都拿过来给我看看吗？你看这个干什么？许嵩估算了一下，每个市都有个三个，全国加起来怕是有上千个。哎呀，我就要。许嵩拗不过。只能问上面要了一份总名单，发你了，你自己看吧。许嵩想了想，补充道：“我们小许绝对是名副其实的五好青年。”呵呵，骗人！许嵩，什么时候笨蛋小许都能识破他的谎言了？许墨染看得很认真，最后在一个周行师下面的头像上定格下来。周翔三中王哥，许墨染舔了舔嘴唇，小许低大腿来喽，你在看什么？许嵩凑过头来回忆道：“这家伙，我好像在哪见过。”嗯。小许，这人帅是帅，但是呢，许嵩抿了抿嘴，我们家除了帅和漂亮之外，没有什么优势。人家比你老哥我还帅，看不上你的。许墨染瞬间大发雷霆，化身人形警报器。啊，姐，许嵩欺负我，管管你老公。第57章内奸。四人化身为了人形扫荡机器，几乎把整个交界区域都逛了个遍，也顺手宰了几十只异兽。但是神魔积分给的太少了，几乎是半分半分的给。几天下来，一个人加起来都没有十分，倒是收获了不计其数的灵阶药材和一阶药材，还有少量类似敏灵果之类的三阶药剂药引。王哥，你看那边！王哥朝着裴友耀所指的方向看了过去，那边正是这个交界区域另一支区域 BOSS 风魔豹的传送祭坛所在。视野之内，四个人依次按下触发 BOSS 的开关，刹那之间就消失在了区域之中。老鼠是被别人抢先了吗？现在看来是这样的。白柔，要不我们在外面等等，说不定他们失败了。我们就可以进去，免得 boss 被人抢了。裴友耀赞同道：“我们已经扫描了 95% 以上的区域了，基本没什么屏，我们就能够采集的东西了。不如把这个 boss 杀了，我们就准备一下第三次游戏了。”王哥微微点头。只不过这种进入，为何只有他们四个人？他们四人是个例外。进卡局预备队那些人，每打一次 boss 都不是一件小事情，绝对会有一批人来围观。老鼠，你看看刚刚扫描机中他们的 ID 是什么？好，老鼠捣鼓着扫描机。然后极为惊讶的声音响起：“是张海的 ID， 张海的 ID， 四个人都是，对，四个人都是。”四人对视一眼，似乎又有麻烦产生了。白柔看向王哥，小心翼翼道：“绘图转生，外加影分身之术。”别瞎说！王哥看向老鼠，比了个手势：“这种情况大概率是那个吧？对，这绝对是内奸。虽然这片区域是划给华国的。”但只是相当于让华国知道了区域编号和初步管理权罢了。最终区域的管理权落在谁手上，还是要看三个区域 BOSS 究竟是被谁通关的。老鼠直接开启了紧急警报，警报直达安全区，然后被送到了中心进卡局。还是没防住。我早说了，就算是三次游戏以下，也要在传送祭坛旁边布置身份核查。一人黑着脸道：“三次游戏以下，差距都不大，谁来定规矩？别吵了，只能希望那四个人没有能力通关。”在安全区的所有人霎时间紧急集合，朝着四人所在的位置围了过来。而一阵急促的警报声响起，老鼠拿出了一个不知名的仪器，白柔同样把目光投射了上去，表情逐渐凝重。怎么了？附近有炸弹，而且是不计其数的炸弹。老鼠深呼吸道：“机器中显示至少超过二百颗，根本排不完。”白柔凝视着机器，缓缓吐出了一句话：“目标安全区围过来的人。”老鼠，裴友耀刚刚开口就被老鼠打断了。信息传不出去了，被封锁了，而且炸弹应该是早就埋下了，只是没有集火。神魔游戏中的聊天系统也传不出去，那个聊天系统我连你们都还没加上，怎么可能加了别人？王哥三人也反应过来，基本都不会用神魔游戏内的聊天系统，因为加好友太麻烦了。最离谱的规定就是需要一同进行过游戏才能互为好友，因此大家用的都是一款叫做神魔传信的 app， 但这个 app 在神魔战场内就只能给相同区域内的玩家发送信息。这也是老鼠解释说没有报平安理由之一，因为他在这个区域中没有办法向外面发出信息，能够阻挡信号，至少需要三阶道具，这种道具应该带不进来吧？白柔摇了摇头，不，芯片的信号就算四阶道具都挡不住，大概率是安全区的信息基站被破坏了。也就是说，能够如此精准的等信息传出去，再从进卡局信息传输回来，在这个时间点破坏基站的人，就只有可能是联络员。老鼠张了张嘴，笑哥，王哥声音平淡。这批人里面一定还有一个或几个掌控着引爆的家伙，找出来就好了。王哥并没有什么急迫感，就算炸弹再多，也炸不破他的土遁。不过这次谋划显然就是蓄谋已久。
，并且还把他们四个人给算计在内了。他们撞到那四个人进入风魔豹的传送门，绝对不是巧合，而是判定这四人过来了，特意在四人面前演的这一出。至于怎么知道他们位置的，王哥抬起头看了眼扫描机，只有可能是这个东西了。老鼠焦急道：“来不及了，他们都已经都围过来了，这种级别的爆炸，肯定没人能活下来的。”王哥瞥了眼老鼠一眼，老鼠。即使解决不了任何问题的，你不是有个技能高端遥控吗？老鼠眼睛骤然瞪大，他怎么忘记了这张才刚刚拿到的卡片？对，我有高端遥控，我可以直接引爆。但是我们，我们在爆炸中心。王哥淡淡道：“不用顾忌我们，我有办法。”好，王哥，我倒数三个数字，你直接引爆所有炸弹。三、二、一，精神澎湃，无数土墙拔地而起，像一个个蛋壳一样将四人包裹在内。轰轰轰，轰轰轰，剧烈的连环爆炸，火光滔天，声音震耳欲聋。祭坛周围百米范围内几乎成为了一个禁区，到处弥漫着硝烟的味道，黑色的粉末伴随着尘土漫天飘扬。所有靠过来的预备队成员陡然一愣，才发现竟然信息都发不出去了。瞬间，所有人都想到了韩笑，此刻安全区内唯一的一个通讯员。而站在所有人身后的韩笑，颤抖的右手上捏着遥控器，眼睛里面倒映出漫天火光。嘴巴微微张开，他明明没有按下引爆按钮，为什么所有炸弹都引爆了呢？抓住韩笑，韩笑默默拿出了一把手枪，对准了他的太阳穴。砰！在所有人的注视下，血液飙射，缓缓地倒了下去。当爆炸散去，土墙瓦解，王哥四人毫发无损。呼，应该是都保下来了。王哥看了眼，依旧跟随着众人的扫描机，这种上面也会有类似黑匣子的记录仪。老鼠，这一次你至少也是个五等，不，四等功。而就在王哥话音刚落，传送门再次亮起了蓝光，四个人狼狈的逃了出来，皮肤上就像是受到了什么摧残一般，失去了最外层的表皮，殷红色的血管遍布了整个躯体。一时之间，八个人你看着我，我看着你。第五十八章，再斩风魔豹。四个带着破法的藤蔓缠绕，将四个人团团捆住。王哥，你们想好会付出什么代价了吗？呵呵，无非就是一死罢了。白柔，死，对于你们四个来说，就已经是奢望了。不过，审问你们的工作不应该由我们来。藤蔓缠绕上再叠加了一个藤蔓缠腰，直至四人完全动弹不得。一个人终于小心翼翼摸了上来。老鼠站得笔直，海夫队。嗯，是你。这些人是？海夫队拿出了扫描机，对着三人，随后带着和善的笑容道：“发生什么事情了？”王哥指了指飞在众人头上的扫描机：“你问他，比问我们更清楚。”扫描机已经把一切都记录了下来，确定这边没有炸弹了以后。海夫队也终于松了一口气，带着被藤蔓捆住的四人返回了安全区。那我们把风魔豹给通了。王哥微微点头，来都来了，不试试可惜了。四人在一批进卡局预备队员的注视下，进入了 BOSS 传送门之中。老鼠真是好运气啊！运气，两次游戏八级，你跟我说是运气，我也是八级，但我就算一转了，我也不敢进去。他们四个都快把整片区域逛遍了，我们应该马上就能回去了吧？嗯，回去好啊。不进来，永远不知道自己多么弱鸡。是啊，我一定会活下去的。在这里，虽然待在安全区没有任何危险，但是无法和家里人产生联络。要知道，预备队的这些人才不过刚刚完成第二次游戏，甚至有的还没开始进行第二次游戏，就需要来面对交接区域中如此凶残的异兽。四人从另一个传送门中出来，蓝天、白云、草原，强风吹拂，一只身上带着青色斑点的豹子从远处跑来。领主级别风魔豹，风暴。刹那之间，伴随着风魔豹的脚步，草原上刮起了阵阵风暴，似乎每一缕吹过来的风都会变成割开喉咙的利刃。白柔的长发被吹得扶了起来，似乎有点麻烦了。裴友要大喊道：“我捕捉不到他的位置，他敏捷太高了。”白柔也艰难地瞄准着，只有王哥静静用精神力感知着。突然，一只巨大的法师之手从天而降，压住了正在高速移动、朝着四人袭来的风魔豹。骤然间，白柔火力倾泻，裴友要一个风暴之锤丢了出去。但是风暴之锤的判定失败了。风魔暴挣脱法师之后，没有任何停顿。巨大锋刃和赌徒豹同样的技能，但是威力比起赌徒豹的来稍微逊色。暴风中，一道青绿色的锋刃即刻间形成，但马上一个小火球接踵而至，直接引爆了锋刃。王哥淡淡道：“我控场，你们随意发挥，记得千万不要被近身。”老鼠，七点钟方向爆炸！爆炸声顿时响起，风魔豹瞬间调换了脚步。而白柔已经蓄力好的浮空弹已经准备就绪，砰！五七被压缩，三点一被超载，一颗带着浮空力量的银色子弹穿越了暴风。
，直接射入了风魔豹的胸口。好机会！裴友耀一个箭步冲了上去，抡起锤子就对着风魔豹的脑袋砸了下去。一阶力量系的技能碎炉，同时一只携带着玄冰之力的破魔剑矢紧随而至，直接插入了浮空弹所破开的口子之中。而落地的瞬间，剧烈的爆炸声轰然作响。老鼠的反重力地雷，风魔豹再次被炸上了天。纵使有着风暴的力量。那也难以让风魔豹拥有在空中反抗的能力。白柔的第二发子弹已经准备就绪，一阶特殊子弹爆裂弹。王哥的第二件也已经搭在了弦上，几近完美的配合之下，再次落地的风魔豹纵使还坚持着想要起来，但是已经毫无还手之力。忽然间，狂风开始大作。不会吧，又有同归于尽的技能？王哥低语，出于保险起见，精神澎湃和土遁再次毫无保留的释放而出。疾风炼狱。肆虐在草原上的狂风，霎时间变成一个千刀万剐的炼狱，一波又一波，从最外围将土墙不停消失瓦解，直到最后两面的时候，这股恐怖的风暴在逐渐消散。王哥默默打出了一个问号：这种区域 BOSS， 除了他这种上百智力释放的防御性法术外，真有人能够挡住吗？联想到刚刚那四人身上裸露的皮肤，极大概率就是被外面这刮骨的疾风褪去了一层皮。如果再迟一半秒，估计连回都回不来了。白柔身上的液态外骨骼已经穿了起来，挠了挠头发，看来是应该去弄几个能量防护罩了。裴友耀和老鼠面面相觑，地上成山的土屑和那恐怖呼啸的风声，自然能够联想到刚刚究竟发生了什么。我记得撑不过去这最后一下，算 BOSS 胜利的吧？裴友耀问道。王哥点了点头，但绝大部分区域 BOSS 都没有这个同归于尽的技能，只能说明这个区域不简单。白柔搓了搓手手，话说，要是三个 BOSS 都是我们杀死的话，这个区域算是我们的吗？算，但不过要等进卡局将所有资源开发完成后，区域才会移交给我们。资源为什么不是我们的？王哥给了白柔一个脑崩。你别老是和土匪一样，进卡局为世界竞技游戏付出的代价，远不是我们打三个 BOSS 能够比拟的。到时候应该会分给我们 12% 左右的资源，每一个 BOSS 4% 嗯，王哥瞥了眼还在苦苦支撑的风魔豹，顺手就是一个小火球飞了出去。风魔豹区域 BOSS 已经死亡。风魔豹区域 BOSS。已经死亡，风魔豹区域 BOSS 已经死亡。三次通知在区域内所有玩家脑中响起。我操，真杀死了！牛逼拉克斯，他们到底是谁啊？肯定是上面的精英部队，想都不用想。这回你们不知道了吧？他们是李小琴大神的朋友，已经三分之二了。他们要是努力一下，能把雷元素精灵也给宰了就好了。那个太难了呀！一个散发着青色幽光的宝箱出现在了四人面前。与击败疾冰兔那时的如出一辙，连宝箱材质都是极为统一的特殊密银。王哥突然想起了一个事情，不对，我们之前开宝箱是不是忘记把箱子带走了？第59章蓝色套装，我拿了。裴友要把之前的宝箱展示了出来。疾冰密银，评级蓝，说明制作装备的材料。这个能做挺多东西的，那就你拿着吧。王哥点了点头，走上前开启了这个全新的宝箱。这只风魔豹虽然在扫描机上看来和疾冰兔同一个等级，但显然更难对付。获得神魔积分 1,200 点，获得神魔 BX 5 0 0 0获得圣灵果 X 1获得随机卡牌袋 X 4获得疾风短靴蓝 X 1获得疾风手套蓝 X 1获得疾风皮甲蓝 X 1王哥看着爆出来的东西，表情正冷。这是直接出了一套套装吗？众人也围了过来。裴友耀，套装啊，快展示一下属性。疾风短靴，蓝，种类道具卡，所需卡片容量二，装备要求四维之和大于等于六十，敏捷加四，主动疾风萦绕，释放时增加 20% 的敏捷，上限25点，持续时间30秒，冷却时间一小时。套装效果疾风，敏捷正 10% 之疾风手套，蓝，种类道具卡，所需卡片容量。装备要求：四维之和大于等于六十，敏捷加四，被动风速蓄能，蓄力型技能需要通过手套发出，时间减少 35% 套装效果：疾风，敏捷正 10% 疾风皮甲，蓝，种类：道具卡，所需卡片容量二。装备要求：四维之和大于等于六十，敏捷加四，被动疾风之盾，防御类型技能强度正 10% 套装效果：疾风，敏捷正 10%。王哥也扫了一眼三件装备，显然就是为敏捷系量身打造的装备。套装效果是常驻的，也就是意味着如果有100点敏捷的话，无条件增加10点。
，更别提两个被动和一个主动，起码能让一个敏捷系的职业战力提升一个档次。王哥，你们两个谁要？老鼠摇了摇头，我拿来用处不大，还是给白柔大姐投。白柔则微微沉思，主要我卡片点数也不够，液态外骨骼就用了六点，再加上这个，我连武器都带不起了。不过可能一转以后能带上，我可以先把鞋子和手套先穿上。裴友要收起宝箱材料，疾风密迎，蓝羡慕道：“怎么就没有我能用的呢？”接下来就又到了需要比拼运气的时刻，随机卡牌袋又是一人一个。不过这次显然大家运气都不是很好，白柔和老鼠直接开出了白色品质的武器，对于他们来说自然是看不上的，连改装的价值都没有。裴友要嘴上念叨着什么考老鼠，把老鼠都吓了一大跳。祈福结束后，当着三人一把撕开了卡片袋，蓝色的光晕一闪而逝。我超。我超，出蓝了，我果然是天选之子。但是当卡片展示出来的时候，四人都沉默了。C 二七七转基因香蕉蓝，种类消耗卡，使用次数一斤，吃完即止。要求四维大于等于七十点。效果偶然间发现的基因种，吃下去之后能够使得血液流速加快，海绵体膨胀，同时还能补充营养，效果极佳。体质小于三十五点的情况下，请谨慎使用。白柔实在是王八去走毒，憋不住笑了，哈哈哈！哈，我怎么有预感？你第三次游戏指定能用上。裴友要整个脸都耷拉了下去，假的吧？王哥是个蓝色物品就不错了，看我的吧！王哥也撕开了卡片袋子，突然又感受到了神魔游戏那该死的仪式感，一阵绿光一闪而逝。王哥抿了抿嘴，虽然本来就没有指望能够开出紫色卡片，但如此高难度的区域 ，boss 都没看到紫色卡片，属实是不应该。逃命之靴。绿种类道具卡，所需卡片容量二，装备要求四维大于等于六十，主动逃命，法力灌输下，敏捷急速增长，取决于法力，最多为 2.5 倍敏捷，七五点敏捷。说明一个胆小的法师制作出来的鞋子，上面布满了跑路的铭文，绝对是法师逃跑的不二之选。王哥眉头一挑，好像不错，虽然不加属性，而且装备要求又极高，但是满足了一个法师对于速度的爆发。他现在的敏捷是16如果能够完全激发逃命的话，敏捷就能够直接飙到40比起许多敏捷系的都要来得快了。接着收拾了一番，至于风魔豹的尸体，当然也被王哥打包带走，一如之前的疾冰兔尸体。当四人再次出现在神魔战场区域之中的时候，对上了无数崇拜的目光。太猛了啊！老鼠，我低英雄，人群蜂拥而至，王哥四人直接逃到了安全区，而海夫队已经等在了安全区，因为之前的事情。需要你们去一趟周航试镜卡局，主要是做一个笔录和确认。随后，海夫队拍了拍老鼠的肩膀：“你这个四等功应该是跑不掉了，说不定将来真有希望脱离前线预备队。”老鼠开朗一笑：“嗯，但愿吧。但这次也不是我一个人的功劳，都记录下来了。去吧。”王哥四人从安全区返回后，便结伴朝着周航试镜卡局走去。一辆浮空车停在了四人面前：“是王哥四人吗？”“嗯。”司机长着国字脸。拿出了进卡局的工作证，那上车吧，周航市进卡局。突然之间，车直接冲了出去。慢点，我们不急。司机顿了顿道：“但是我急。”四人也就没有再有言语。空中的道路自然也是做了规划，巨大的浮空船代替列车和海运，成为了运输的主力。正在欣赏周航市风景的老鼠瞳孔陡然一缩，这个速度下去，绝对会撞上那艘开过来的运输船。司机，速度慢点，前面有浮空船。我说了。我很急，浮空车再次提速，白柔直接拿枪对准了司机的脑袋。有什么比你的命来的还要急呢？后视镜中的司机森然一笑：“当然是你们的命。”轰！浮空车以超音速的速度直接撞上了吨位巨大的浮空船。第六十章，逃过一劫。这种恶性交通事件已经很多年没有发生了。在地上的人和空中车内的人都看向了那冒着烟方向。这个速度撞上去，怕是二阶都得完蛋。而车祸。瞬间被传达到了周航试镜卡局之中。为什么派出去接他们的人没有接到？方正复查了所有记录，默默吐出一个名字：吕庆书。你应该想想怎么把这件事跟孟婷说。城市之内是净空的，除非执行特殊任务。孟婷身后展开了两对光翼，一脸阴沉从空中降落，同时背后的光翼散作了一个个光点。圣光扫过废墟，却发现空空如也。孟副局，您来了。孟婷眼睛红红的。纯净中带着丝丝圣洁的泪珠从眼角滑落。小姨，你怎么来了？孟婷听到这个声音，连忙止住了眼泪，转过身去，看到了安然无恙的王哥四人。呜、哦，你吓死小姨了！孟婷直接扑到了王哥怀中。
，其他三人你看看我，我看看你，这小姨她正经吗？王哥也不好意思推开孟婷，直到发现自己的衣服被他一把鼻涕一把泪的时候才推开。我们没事。方正姗姗来迟，看到了转过身来面色恐怖的孟婷，讪讪一笑。其实我们是派人来接的，但是半路上被吕庆书给劫了。你们没事吧？王哥摇了摇头。好在他还有一张木梯之术的消耗卡。四人一同使用木梯之术，加上法师之手的保护，才勉强躲过一劫。那个家伙也没死，在碰撞发生之前就消失了，有点像是刺客的替身。方正，你们四个小家伙还真是福大命大，也不知道吕庆书那家伙为什么不选择直接出手，而是策划了这起爆炸。孟婷冷哼道：“打起来变数大，这样只需要一下就够了，谁都反应不过来。”吕庆书，方正解释道：“吕庆书的职业就是二阶影次。”已经抓了好几天了，根本连个人影都没找到。王哥顿了顿，瞥了眼白柔，白柔微微点头。好在刚刚即使在他身上贴了一个跟踪器，拿出了一个扫描仪器，动了动嘴巴，小声道：“没走，还在周围。”不行，平民太多了，除非让三阶出手。周行试进卡局，除了局长苏烈，两位副局之外都是二阶，只不过强弱有别。方正看向孟婷，孟婷暗暗摇头，他也无法出手。忽然之间，一股精神强压从天而至。现场范围内所有人都收到了一个提示，受到精神禁锢，判定失败。只有孟婷眨了眨眼睛，也装作被禁锢了的样子。一个烫着奶奶灰梨花卷的老女人出现在了半空之中，确定吕庆书的位置后，伸出手指点点一点。除了吕庆书外，所有人的精神禁锢瞬间解除。方正深呼吸几口，吓死个人了！这个老太婆每次都整这种大场面。周航试进卡局，另一个副局长金曼乐。孟婷撇了撇嘴，她也不喜欢这个女人。吕庆书，一个声音入脑，纵使被精神禁锢，依旧是一股寒意从头顶直闪而下。你为什么要背叛进卡局？霎时间，吕庆书就成为了金曼乐手中的一个人偶，张嘴道：“我。”金曼乐感受到了一股存在于吕庆书体内的危机，瞳孔微微一凝。下一刻，吕庆书的大脑就像是被砸爆的西瓜一样爆裂开来。好强，至少是四阶的精神锁。方正面色也正经了起来，又失败了。之前带出来的四个人也是如此。王哥四人早就见惯了血腥的场面，表情没有任何变化。倒是老鼠，虽然在贫民窟，甚至都见过食人，但有些也被眼前的景象吓到了。进卡局几个小队处理后续的事情，而方正把四人带到了周行试进卡局之中。辉煌大气，将近六米高的柱子整齐排列，拖住了上面高耸入云的建筑。不管科技侧再怎么发展，人们对于建筑的审美依旧如此。苏烈看着四人笑道：“你们没事就好，叫你们过来，主要也是因为奖励下来了。”老叔不顾自身危险，从贼人手中成功营救数百进卡局预备队的队员，击破贼人的阴谋，抓捕，洋洋洒洒一大堆，最后给了个四等功。恭喜恭喜，四等功可是个好东西，至少足够当上一个队长了。苏烈整个人虽然很魁梧，但是笑起来就是眯眯眼。至于其他奖励，和你们击败的两个区域 BOSS 一起下来了，每人一千神魔积分，每人一千神魔积分，两个 BOSS 下来平均每个人才分到了五百五十神魔积分。这一千点已经是一个非常可观的数字了，正常情况下不应该这么大方。你们还只有第二次游戏吧？等第三次游戏一转后，全国高中生竞技大赛，期待你们的发挥。当四人离开周航试镜卡局之后，白柔抿了抿嘴巴。我以前从来没想过会以这么一个方式来到镜卡局。裴友要翻了个白眼，你不会想的是被抓进来吧？现在每个人都有 1,550 积分，应该能买不少东西了。王哥说着，扫了眼神魔商店，神魔卡包，哎。获得五张卡片，百分之七十白，百分之二十五绿，百分之五蓝，售价五百神魔积分。神魔卡包 V 获得五张卡片，百分之二十白，百分之三十五绿，百分之二十五蓝，百分之十五紫，百分之五橙，售价一万五千神魔积分。引入眼帘的就是各种各样的卡包，这也终于给了四人一丝在玩卡牌游戏的感觉。不过卡包是没人买的，因为三阶、四阶卡片中紫色卡很常见，而高阶卡片使用要求会对应到专属的职业，没用又难卖。第零次游戏橙色可以参加第零次游戏，售价三万神魔积分，缺货。王哥眼神闪烁着异彩，小许说的第零次游戏卡牌就是这个吗？第六十一章游戏前补充。回家之后，孟婷又趴在沙发上玩着游戏，雪白的双腿在空中肆意晃动。你回来了，嗯，回来了。你差点吓死小姨了，你知道吗？孟婷向王哥发出了一个交易申请。王哥看着孟婷交易过来的卡片，圣光强顿。微微一致，谢谢小姨，嘿嘿，不用谢，快看小姨，小姨怎么样都是爱你的形状哦。王哥抬头看到孟婷跪倒在沙发上
，两只手在右胸口挤出了一个爱心，面色陡然一黑。圣光强盾，蓝，种类消耗卡，使用次数一，要求一使用前需注入圣光，二四维大于等于一百，效果能够激发一个圣光强盾，强度取决于圣光的量。随便在拍卖行上扫一眼就知道，四维大于一百的消耗卡至少都是二阶的消耗卡，而圣光强盾又是圣光信仰者的二阶技能，肯定比现在的精神澎湃后的土盾要强上几个档次。孟婷连拖鞋都没穿，露着白嫩的小脚蹭蹭蹭的跑了过来。我们晚上吃什么？反正不吃你做的饭。王哥回想起在现场孟婷那布满红血丝的眼睛，心软道：“今晚我给你做饭吧。”好，我还以为我的小王哥要日后才肯给小姨做饭呢。王哥面色一黑。闭嘴，不然就吃外卖吧。父母亲的离开让王哥变得极为独立，然后又认识刚刚从贫民窟中出来没多久，唯一的奶奶又离世了白柔，两人一起做饭吃饭，度过了那段最艰难的时候。在厨房的王哥瞥了眼坐在客厅看电视的孟婷，双腿搁在沙发上，手上拿着小零食往嘴里面丢去。孟婷的饭量确实大，饭前不吃点东西是不可能吃饱的。不过他饭量为什么会这么大？难不成小姨这瘦瘦的样子能是力量系的？当然。瘦瘦的地方不包括峰峦如聚，波涛如怒。好了，吃饭吧。王哥卸下围裙，用了一个清扫术，就把残留在厨房的杂碎和油烟驱散得一干二净。孟婷眼睛眯成了一个弯弯的月牙，上身一晃一晃的。坐在对面的王哥只能安安静静的干饭。我吃饱了，你才吃这么点。王哥，我要准备一下进入第三次游戏了。话说，你一转职业选定了吗？奥数。王哥淡漠的吐出了两个字。孟婷一时之间没有反应过来，法师一转职业里面有奥数这个选项吗？等到孟婷再想开口询问的时候，发现王哥已经回房了。零号俱乐部群中，孟婷 at 智多星，快出来！你知不知道奥数是什么职业？智多星应该是法师的一阶职业，但目前为止，至少华国境内是没有人能转职成功。长歌行奥数吗？我之前和洛冰去特殊副本的时候遇到过，很猛。不对，是超级猛。同为三阶，同一个冰系法术，洛冰释放出来的威能只有他的一半。不过他说他进不了四阶，转职条件是什么？智多星具体不知道，但是这个职业离谱，在转职就要基础六系精通，想入传说就要八系精通，基础六系加上任意两系，现实中哪有这么离谱的人？孟婷摸了摸下巴，原来小王哥至少是六系清河，四转都这么离谱了，那五阶和六阶的进阶条件那得有多吓人？不过谁会在零阶的时候就去考虑六阶灯神的问题？坐在房间内的王哥清点了一下要带入副本内的卡牌，算上进魔剑史一共11点，而法术手套培有药还没附魔完成，完成之后或许会多需要一点卡牌点数。扫了一遍拍卖行，没有发现需要的东西，就直接进入了冥想。两天后，培有药附魔完成了，法师手套绿，法术手套绿，种类道具卡，所需卡片容量四，装备要求智力大于等于25智力加四。不使用法杖法术，释放速度正 15% 召唤型法术兵器强度正 30% 附魔即兵内核，完美附魔加成 20% 兵器法术施法速度正 30% 正 6% 强度正 20% 正 4% 王哥看了眼培有药附魔之后的法术手套，果然如意料之中那般，所需卡片容量加了一点。即兵内核直接将王哥现在最强大的单体伤害法术加强了 25% 左右，这已经是一个极为可观的增幅。王哥，谢了，谢啥谢？不过白柔的机械附魔我还是没搞懂，能源借用到底是个什么方式？白柔，那就暂时算了，我也快改装完成了。老鼠的绝对精密，很好用。培有药，我把什么积分用了？血脉觉醒辅助药剂，蓝。血脉觉醒辅助药剂，蓝。种类，消耗卡。使用次数一，要求仅限三次血脉觉醒以内。效果。在血脉觉醒时，能够激发出更多的血脉力量。王哥扫了眼神魔商店，发现这一瓶药剂就需要一千积分，当然还有绿色品质的药剂五百积分。但是有钱为什么不用上更好的呢？至于紫色的药剂，是要求三次血脉觉醒以上的，培有药也用不了。老鼠，我也用了，和大姐头一起买了个紫色的工具包，对我们来说帮助很大。基础型机械改装包，紫。王哥抿了抿嘴，难不成就他一个人不知道要买点什么？ 1,550 积分能够买的东西很多，但是却买不到能够提升及时战力的东西，只能把这积分先给存了下来。整理了一下前几天在交界区域的收获，零阶和一阶没用的药材直接打包卖给了周行试镜卡局。方正，清点好了，一共 1,078 点神魔积分，其他高阶的东西卖吗？
，我看你们好像还搞到了不少灵果，不卖，等着换药剂的。现在这种东西对你们来说不如卖了，等你们能服用的时候，还不知道多少年以后，只要有新区域开放，就不会缺这种东西的。而且基础灵果什么积分也能买，不贵的。高阶的东西，一共两个圣灵果，四维对应的灵果刚刚好个两个。王哥犹豫了片刻，方正说的也在理，至少三阶药剂才用得到这些东西。他们到三阶天之道要猴年马月，不过圣灵果不一样，就算拿着神魔积分都买不到。怎么卖？八个，神魔积分兑换是三百一个，我们打七折收购，一共一千六百八十，算上前面的一千零七十八，给你凑个两千八百得了。第六十二章，第三次游戏，我改造完成了。蝰蛇 K 三八银色左轮改蓝，蝰蛇 K 三八银色左轮改蓝，种类道具卡，所需卡片容量四，装备要求。敏捷大鱼等于25敏捷加 5， 力量加一，对神秘亡灵等生物杀伤力增加 50% 主动快速射击，在极短的时间内打空子弹，每颗子弹的杀伤力下降 20% 被动强力过载，极强的性能释放，能源过载可超过 404% 说明疯子的作品，过载之下能打完六发子弹已是极限。白柔当初一眼就看上了这把左轮，就是因为强力过载这个被动。不过当初就已经被称为是疯子的作品了，白柔又把超载释放了一些，在白柔 S S 级天赋下打出来的每颗子弹都是最强过载，而和 S 级的能源压缩不一样，这是不会对武器产生负压的。这种强度的过载并不可怕，可怕的是在本身子弹杀伤力就超过平均的同时，还能够拥有这等增幅。王哥回复道：“你要去神魔高塔对吧？”“对，我去试试，前面三层应该不难。”神魔高塔在神魔战场的9号区域。这是神魔战场最小的一个区域，只有区区几十平方千米，一座刻着神秘铭文的高塔，直耸入云。当四人出现在九号区域时，里面已经人满为患。神魔高塔只按照层数对应难度，三层一级已成定数。当然，神魔高塔也是一个开放共享的区域，也就是意味着所有区域的人都能够来到这里。这里有着神魔战场内极少见的规则，神魔高塔之外不允许使用任何卡片、能力等等，因此力量系会有些优势。三人目送着白柔进入神魔高塔，三层应该能过吧？王哥微微点头，不出意外的话，三层无非就是十只十级领主级别的异兽罢了，连职业者都没出现。老鼠抿了抿嘴，可惜了，我还差两级。灵阶过不去六层的，第六层是三个一阶顶级的职业者或者领主异兽。神魔高塔之内不允许使用任何消耗卡，也就是全凭实力。三个人找了个角落坐下，静静等待着白柔，而路过的。无论是自由联邦还是新世界联邦的人，也根本不在乎三人。这边又不能发生冲突，倒是有几个新世界联邦的金发大波妹过来调戏了一番，陪有药。王哥淡淡道：“有药，你的女人缘还真是不错呢。”呵呵，你别说，我真有预感，又要回去了。老鼠，既然神魔高塔是额外等级的话，我们什么时候来打都一样，为什么不和白柔大姐头一起呢？如果说等级是不可知的经验制的话。神魔战场的等级就是额外增加，不会改变原有的经验条。王哥摇了摇头，我不行，已经十级了，一转之前无法再获得等级。裴友耀抿了抿嘴，我是血脉觉醒，其实等级算法跟你们不一样，我每次任务评分的奖励都是血脉纯度增加，其实也对应等级，但是血脉纯度也能在游戏里面获得的。我现在已经预感到下一次血脉觉醒了，去神魔高塔，我怕会压不住，原地觉醒，没有矮人族的帮助的话，可能会浪费了。老鼠就只能点了点头。他和两人的理由也不一样，他是没有信心。大约一个多小时后，白柔终于跑了出来，通过了。王哥比了个大拇指，不过用的时间久了点。第三层是三个钢铁巨人，虽然也打不死我，但是根本打不动，我就一直在熬我的不稳定爆发了，要熬出 9.2 倍压缩才能破防。裴友要吃惊道：“算上超载，也就是 3,600 倍率才破防，十级领主怎么可能这么猛？不是超载 100% 就能带来 100% 的增幅的，能源除非升华，不然有一个极限的。”这样下来，差不多倍率在 1,400% 吧，的确挺离谱的。但是那三个钢铁巨人不会动，就是活靶子。过了就好，接下来就是去第三次游戏了。白柔点了点头，我先去完成转职，再进行第三次游戏。话说老鼠，你一阶的办法找到了没有？老鼠腼腆道：“王哥已经给了我一张特殊副本卡了，我第三次游戏结束就直接进去转职。”白柔眼睛一瞪，这不声不响的，连特殊副本卡都弄到了。哥哥，王哥声音严肃，正常点。七，你以前跟我在一张床上的时候可不是这样的，那时候可温柔了，抱着我都怕把我弄疼了。王哥面色一黑，那还不是信了你个邪？那时候婆婆刚走，你说什么一个人太害怕了之类的，
，你是那种会害怕一个人睡觉的人吗？可是，可是那时候人家是真的怕。”白柔惺惺作态，踮起脚尖画着圈，声音也加了起来：“呵呵，你怕你能大晚上没事干看鬼片？”裴有耀深有感触，赶紧点头：“好了，回去吧，是时候第三次游戏了，已经八月多了。”王哥顿了顿，学校最后十四天有个冲刺班，八月二十八就要开始周航式的试赛了。四个高中选拔出三个队伍，裴友耀和白柔无所谓的耸了耸肩，只有老鼠一脸认真。这还是他第一次参加同龄人之间的选拔和比赛。回到家中后，最后确认了一下要带入的卡牌。王哥扫了一眼，发现还有四点卡牌点数，刚刚好还能带上《逃命之靴》和白柔暂时穿不上的疾风皮甲。进入游戏，请选择第三次游戏的副本方向。王哥淡淡吐出两个字：奥数。随机副本中，深渊凝视，解封。奥数王座，难度第三次游戏。当一个世界被深渊直视的时候，无数深渊之中的怪物降临了。尘封已久、蛛网遍布的奥数王座开始苏醒。参透了奥数的强者登上了王座，即刻之间加冕为王。你是克什尔教堂地区的一个小兵，深渊爆发了，你会如何选择？任务目标一：主线任务，活过第一晚；任务目标二：支线任务，掌握临界奥数；任务目标三：终极任务，救治奥数。游戏时间14天，第63章信仰有什么用？阴暗潮湿的通铺上，不少人盘腿坐着，手上捧着一本厚厚的书籍，封面上有一个纯白的十字架，空气中弥漫着一股人多后交织出来的汗臭味，还有隐隐的不安。这是王哥睁开眼后看到的情景。慢慢消化完记忆之后，目光开始变得清明。这里是奥数帝国之下克什尔教堂地区守渊人第三大队第八小队的宿舍，这里面大多数都是临街的。只有小队的队长和副队长才刚刚进行转职，男女通铺。王哥，今天你怎么不诵读圣经了？诵读圣经当然是为了恳求圣光的庇佑。深渊代表着黑暗，而圣光的确是他们的克星。也不知道从何时起，信仰圣光在奥数帝国越来越流行。说话的是一个扎着麻花辫，他鼻梁，眼睛明亮，脸上有着不少雀斑的姑娘。王哥摇了摇头，莎莎，我并不觉得诵读圣经就会让圣光降临，但。至少能够保佑我们在下次深渊暴动的时候活下来。莎莎把右手放在心口，嘴里面开始念叨着什么东西。这是常态，因为作为守渊人，直面死亡真是太正常了。信仰或许是能让他们在这种环境下依旧坚持下去的动力。王哥搜索了一下记忆，但是圣光未出现之前，奥数帝国同样拥有信仰，就是奥数，只是奥数逐渐没落，再也没有出现一个强者来支撑信仰。而奥数信奉的是强者至上。不像这一本本厚厚书籍中满是洗脑的言论。王哥，走，一起上厕所去。王哥看着右铺的男孩阿加烈，不去，我一个人害怕。以前你害怕的时候，不也是我陪你去？王哥无奈之下，只能点了点头。门外弥漫着一股特殊的气味，谈不上臭，却极为怪异。阿加烈似乎已经熟悉了这个味道，朝着厕所摸了过去，一到那边就脱下裤子放水。突然间，咚，咚，咚，警报铃被突然拉响。阿加烈赶紧把裤子一提，快走，集合了。当两人赶到大厅的时候，所有人都整装待发，但所有人都把身上的十字架给藏起来了。信仰圣光，从奥数帝国的法律上是被禁止的。多少年前，在圣光刚出现苗头的时候，女皇就下令禁止。但信仰这种东西，并不会因为一纸禁令就消失。他们抓住的是人性最软弱的一点，在这个奥数帝国中，就是最简单的活下去。小队长道：“克什尔教堂的深渊通道突然扩张。”无数食尸鬼伴随着恶尸冲了出来，天哪，怎么会这么突然？是啊，通知奥数高塔了吗？我们肯定是守不住的。安静，安静，大队长已经去通知奥数高塔的人了，但是人家来源也需要时间。我们第八小队负责八号区域，切勿让任何一只深渊恶魔进入居民区之中。所有人都无精打采的应了一声。小队长苦笑，就是他也觉得看见明天早晨的太阳是一件很渺茫的事情。第七十七节道。当第八小队赶到的时候，已经有不少食尸鬼和恶尸进入了。食尸鬼是爬行种，身上黑色风干开裂的皮肤下是森然的白骨，同时还散发着一股恶臭。而恶尸只是连食尸鬼都不想吃的，被深渊感染之后的尸体罢了，看上去就正常了很多。听到第八小队的声音，那些游荡在街道中的恶魔风一样的扑了上来。完了，太多了，不能退。我们身后就是居民区，他们还没有完全撤离。上面给我们的命令就是死守到天亮。小队长声音浑厚，已经拿出了一把刀冲了上去，刀上闪烁着火焰的力量。莎莎，我还有话没跟你说。阿加烈举着盾牌，手上拿着一柄短剑。
。莎莎则似乎也是一个法师，丢出去了几个小火球。闭嘴！我不要听你的遗言。那王哥，我跟你说，等我死后，你帮我转达给莎莎。王哥呵呵道：“汝妻无养之，什么意思？没什么意思，集中注意力。”刹那之间，顶在前面的盾战士被深渊恶魔们团团包围。阿加烈也不例外，他也需要冲在最前面。王哥也学着莎莎丢出去了一个火球。大小俨然是莎莎的三四倍，轰！火球在一只食尸鬼身上炸开，火星四射，甚至还点燃了周围的一些恶尸。小队长回头看了眼，不确定是谁丢的，而深渊恶魔又扑了上来。王哥看着远处密密麻麻爬行而来的食尸鬼，深呼吸一口，光凭我们第八小队绝对是守不住的。那怎么办？守不住就只能牺牲了。圣光啊，求求您降临吧！莎莎嘴上又在咏诵着圣经的内容。王哥。不管如何，做好跑路的准备吧。不出意外，短短几分钟之后，前面顶着的所有人都被深渊恶魔吞噬。王哥一个法师之手从天而降，将阿加烈拎了起来，往后面狠狠甩去。跑！阿加烈面色发白，双腿颤抖着，直接丢掉了盾牌，起来又摔倒，起来又再次摔倒，反反复复之后才朝着远处跑去。力量系的敏捷一般都不低，但是智力系就难说了。莎莎被一只食尸鬼抓住了脚踝。食尸鬼张开了那散发着腥臭味的大嘴，就要朝着脚踝咬去。救救我！救救！阿加烈猛然回头看了一眼，在原地犹豫了半秒钟，依旧朝着远处跑去，只能闭上眼，嘴上呢喃：“圣光，求求你救救他！”从远处而来的一箭，直接射爆了食尸鬼的脑袋。一只法师之手把莎莎拉了起来，甩到了王哥边上。信仰圣光不会带给你什么，更不会给你什么依靠，但是信仰强大的力量，它会给你依靠。莎莎死死咽了口唾沫。紧紧抓着王哥的手，被王哥朝着远处拖拽而去。此刻，所有人都毫无斗志，小队长都只剩下了那柄刀了，连骨头都没了。让他们这些连一阶都没有的人怎么办？王哥直接带着莎莎跑入了之前的厕所中。只有这个厕所看上去坚固的同时，又能掩盖两人身上的味道。土遁，无数土遁拔地而起，将不大的厕所团团围住。阿加烈呢？他，你有能力救他吗？莎莎眼睛中依旧残存着惊恐，低下头默默摇了摇。既然没有能力，他若是死了，你也不用自责，就像他刚刚的选择一样。第64章，深渊领主卡瑟斯，主线任务向来难度都不会太大，但极度的不安依旧萦绕在王哥心中。外面传来敲打的土墙的声音，但是恶尸和食尸鬼对于土遁的破坏能力并不强。莎莎也慢慢冷静了下来。右手从内衣领中拿出来了花费大价钱才从所谓的圣徒那里欺负来的十字架，用力一拽，然后缓缓凝视了几秒钟，丢进了厕所的排水沟中，强撑着道：“我们安全了吗？”“不。”王哥面色凝重，最外面的土遁已经破了，绝对有更强的深渊恶魔出现了。凭借一阶都没到的食尸鬼和恶尸，绝对不可能突破他的土遁。王哥准备好了所有东西，甚至准备好了逃命之靴。对于能够活过今晚，区区第三次游戏，王哥还是有把握的。游戏难度不会对标自身实力，只会对标游戏次数。但是如果找死，那就不好说了。王哥瞥了眼靠在墙上深呼吸的莎莎，突然有那么一丝后悔。救下他做什么？刚刚直接开逃命之靴跑路的话，或许此刻就不会这么被动。砰！土遁轰然炸裂，一只双眼猩红的骷髅战士凝视着两人。王哥可认不得这究竟是什么玩意，但是从土遁受到的打击来看，这只骷髅战士撑死就一阶低级的水准。一只食尸鬼突然冲了过来，但是被骷髅战士一刀砍成了两半。神秘的低语在骷髅战士口中吟唱，所有恶尸和食尸鬼都直接调转了方向。王哥对上了那闪烁着猩红的双眼，骷髅战士突然朝着里面冲了过来，高举着一把不知道用什么骨头打造出来的骨刀，脚底抹油。下一刻，骷髅战士骨骼错位，以一个极为滑稽的姿势继续奔跑。麻烦了，王哥依旧不愿意动用精神澎湃，这是他最后的仰仗。冰魄弓出现在了手上，镜魔剑使带着玄冰之剑的冰系能量骤然射出，直接插入了骷髅战士的骨骼之中。骷髅战士直接一把捏住镜魔剑使拔了出来，似乎没有受到任何伤害。莎莎整个人都窝在墙角瑟瑟发抖，连释放一个法术的勇气都没有。最强的进攻手段竟然对于这只骷髅战士毫无效果。不对，不是毫无效果。王哥能够感受到骷髅战士双眼中猩红色的光芒，暗淡了些许。藤蔓缠绕。骷髅战士只是随便一抬腿，藤蔓就断了。王哥内心一凛，这家伙的力量至少超过五十点，思索自身的全部手段，似乎只能用精神澎湃了。精神澎湃，手上冰魄弓再次出现，从背后拿出了一根镜魔剑士玄冰之剑。
在疾兵内核的影响下，整个厕所中的温度骤降，冰冷刺骨。骷髅战士也感受到了一股致命的威胁，直接朝着王哥丢出了手中的骨刀。擦，咔嚓咔嚓，玄冰之剑插入之后。骷髅战士的骨骼开始碎裂，双眼之中的猩红开始急速消散。怒剃之术，千钧一发之际，躲过了飞速而来的骨刀。还有四秒钟，无数土遁再次拔地而起。这一次，在精神澎湃的加持下，土遁强度根本不是食尸鬼和恶尸能够破坏的。王哥长舒了口气，半个小时，只要能挺过去半个小时，精神澎湃就好了。沙沙身躯颤抖，你你你，说不出话就不要说了。王哥瞥了沙沙一眼。刚刚就这个女人一命，也有原本记忆的因素在内吧？就当是赌一把隐藏任务了。莎莎眼神中除了害怕，已经攀上了对于力量的极度渴望。原来一个灵阶法师照样可以如此强大。这个夜晚太漫长了，外面那爬行的声音不绝于耳。封闭难闻的厕所内，一个照明术士仅存的光线，让两人都能够看到对方的面容。还有五分钟，轰隆隆，最外面土墙崩塌的声音传来。该死，又有什么东西来了？莎莎咬着嘴唇。如果你能跑的话，你就不要管我了，王哥。如果我一开始就不管你的话，根本不会走到现在这个地步。我会对我自己的决定负责。王哥只能拿出了那杯奶茶，还剩下8 8 0 ml， 希望能加一点属性点吧。30秒后，又是一阵倒塌声传来，第二面土遁也崩塌了。要知道，就算是区域 BOSS 最后同归于尽的技能，都没能破坏掉几面土遁。王哥慢慢喝着奶茶，只要一直喝下去，增加的四维就一直存在。外面的家伙。似乎也开始乏力了。又是一分钟后，第三面土遁破裂，还剩下三面，而精神澎湃的冷却时间还剩下三分钟出头。当最后一面土遁碎裂开来的时候，精神澎湃的冷却时间已经只剩下了七秒钟。等到尘土散去、被深渊染红的血月之下，王哥看到了一个拿着一根祭祀拐杖的淡黄色木乃伊。人类，你杀死了我的属下！王哥一愣，这木乃伊竟然会说话，但是马上又反应过来，是神魔游戏的功劳。看来刚刚骷髅战士的语言太过于低级了，而眼前这个木乃伊说不定说的就是深渊中的通用语言。你不需要如此弱小的属下。木乃伊突然卡壳，缓缓道：“那你，人类，愿意成为我深渊领主卡瑟斯的属下吗？”那我只能说十分抱歉了。当王哥话音一落，正好最后一口奶茶顺着喉咙进入了胃中。体力致命四维加六零，王哥眼睛一亮，不愧是蓝色的消耗卡，四肢百骸瞬间充满了强大的力量。头脑也变得无比清晰，虽然只有二十秒，但是够了，毕竟精神澎湃也只有十秒。精神澎湃，刹那之间，智力几乎直逼一百八十点。融合爆炸，六系，这是王哥第一次丢出六系的融合爆炸，犹如一个核弹般在整个厕所内炸响，强烈的白光几乎将整个厕所湮灭，元素的力量直冲天际。一个圣光强盾护住了王哥和躲在墙角的莎莎，而下一刻，王哥手上已经紧紧握住了冰魄弓。一百八十点智力，经过法师手套和疾兵内核加成的玄冰之剑陡然射出，爆炸之中，一股幽光朝着玄冰之剑骤然扣下，但玄冰之剑并没有任何摇摆，直接穿入了爆炸之中。第六十五章奥数基底，受到精神冲击，智力判定通过；受到诅咒，四维判定通过；受到深渊凝视，四维判定通过。王哥根本没有任何犹豫，第二剑已经飞了出去。任务目标一：主线任务完成，评分加二。杀死骷髅士兵，评分加二；杀死深渊领主卡瑟斯，评分加四；提前关闭深渊通道，评分加二。死了！王哥终于长舒出一口气。而当奶茶的增幅消失之后，身体上传来了强烈的虚弱感。这并不是副作用，而是强大属性离去之后的不适。之前还有点后悔救了这个女人，但是现在已经全然消散了。果然，富贵险中求。任务目标依旧拿到了整整十分。深渊通道关闭，也就意味着食尸鬼和恶尸再也无法源源不断的出现。克什尔教堂上方的红月也渐渐褪去，深渊的力量开始消失。王哥瞥了眼门口木乃伊的尸体，走上去拿起了那根卡瑟斯的法杖。深渊领主卡瑟斯的祭祀拐杖，副本物品，评级子，是否可带出副本？是。备注：深渊领主卡瑟斯从深渊的堕落之地找到的法杖，是卡瑟斯力量的最重要来源。属性是什么？在副本之内还看不到。王哥随意丢入了神魔背包之中。起来吧，算是活过去了。王哥伸出一只手，把莎莎拉了起来。你一直以来都这么强吗？王哥摇了摇头。这算什么强？灵阶都可以做到的事情。莎莎张了张嘴，欲言又止。黑暗的夜已然过去，东方破晓，一缕阳光洒落大地，地面之上满是黑色粘稠的血液和数不尽的残缺尸体。
，奥数高塔的人终于姗姗来迟。是一个中年男子，头上戴着绿色的鸭舌帽。你们还活着？这不是废话吗？好小子，有个姓。谢天伸出了一只手，我叫谢天，奥数高塔的人。王哥同样伸出右手。王哥，克什尔教堂地区第三大队第八小队队员。谢天看了眼周围，看到了骷髅士兵和卡瑟斯的尸体，不过并没有当回事。谁知道那个木乃伊能是深渊领主呢？你们杀死了骷髅士兵。王哥微微点头，嗯，他不算特别麻烦。你，基础六系清河。谢天瞳孔一缩，这空气中弥漫着活跃的六系元素，而这边又有两个人。王哥看了眼谢天，对，没错。你呢？谢天看向了莎莎，莎莎低着头小声道：“我也是。”王哥目光一凝，还真没看出来，这个小姑娘竟然也是基础六系清河。<笑>好，奥数高塔终于能够再添两人了，走吧。谢天一个二阶无属性法术腾空术，带着两人朝着后方飞去。人都死了吗？谢天跑了的没死，没跑了的都死了。王哥扯了扯嘴角，为什么就这么喜欢说废话呢？不过也奇怪，这次深渊通道竟然突然关闭了。从这个规模来看，至少有个两阶的深渊领主才对。莎莎看向王哥，两阶、零阶，这就是所谓的信仰力量吗？后方克什尔教堂地区的守渊人已经十不存一，很可惜。并没有看到阿加烈的身影，大概率是被恶魔之潮吞噬了吧。这次克什尔地区深渊通道的异变，几乎将整个克什尔地区的守渊人队伍全部冲散，就连一阶的小队长都没有活下来几个，倒是大队长都活下来了。毕竟食尸鬼和恶尸都是灵阶生物，这次出乎意料的多呀。是啊，简直就像是哪个深渊领主选择孤注一掷了。不过来的也快，去的也快。王哥跟在谢天身后，听着两边坐在地上休息者零碎之间的聊天，这次也算是虚惊一场。如果没食尸鬼和恶尸攻入居民区，怕是克什尔教堂地区都要转变为地狱了。谢天顿了顿，继续道：“你们两个跟紧我，我处理完这边的事情后，就带你们去奥数高塔，先验证一下属性清河。”莎莎跟在王哥身后，王哥淡漠道：“你既然基础六系清河，为什么不去奥数高塔？”我莎莎哑口，突然自嘲一笑：“因为信奉了奥数，就无法信仰圣光。”王哥微微点头，这个解释他能够接受，毕竟在奥数帝国。圣光的影响力已经可见一斑，你呢？你为什么也加入了守渊人，没有选择前往奥数高塔？王哥眼神飘忽，我呀，因为之前时机未到。时机未到，谢天做完所有事情后，就把两人带到了最近的奥数高塔，来活了，帮这两个小家伙测测天赋。测天赋的流程和第一次游戏的时候很像。当谢天拿到天赋报告的时候，呢喃道：“乖乖，居然两个人六系亲和度都这么高，那就恭喜你们加入奥数高塔了。”王哥，你的法力已经在灵阶的瓶颈了，争取半年之后参透灵阶奥数。半年，他总共才能在游戏里面待14天，怪不得转职都会成为最终任务。看来转职奥数远没有想象中这么容易。参透灵阶奥数，谢天在位置上坐下，喝了口茶，解释道：“所有法术都有基底，我不知道你们有没有感觉，每次释放法术的时候，发现其实有一部分法术构造是一模一样的。”对，有。王哥抿了抿嘴，这就是法术基底。每一阶都有对应的法术基底，只有构建出属于自己的法术基底，才满足了转职奥数最重要的前提。而这个基底最少需要的就是基础六系，不然无法构建出一个稳定的基底。王哥豁然开朗，他掌握灵阶法术很快的一个原因就是灵阶法术的一部分构造都是相同的，需要改变的就那么一丁点罢了。只要掌握那一丁点，就能学会一个全新的法术。恍然间，谢天看到了王哥双眼之中的明亮，啧舌道：“怪物吧，这就悟了。”王哥眼前的世界慢慢虚化，就如同在冥想中一样，只剩下了基础六系的元素。这些元素不停的去构建所谓的基底，但是一个疑问骤然跃上心头：如果每次都要构建的话，那岂不是和普通释放法术没有什么区别？所以说，自身的法力就是基底。王哥眼睛越来越亮，这就是灵阶法术原型吗？任务目标二，支线任务完成，评分加二，时间小于等于7 2 H， 评分加四。第66章。转职奥数，谢天面颊抽了抽，你参透了灵阶奥数？如果没理解错的话，应该是参透了。下一刻，王哥手上法力涌动，但是马上就消散的一干二净。王哥一愣，法术基底竟然溃散了。哈哈哈哈，参透了不代表你能够建出来。谢天笑道：“每个人的法术基底都是不同的，是根据自身亲和在改变的。就比如火系亲和度，在法术基底中，火系就会占比更大一些。你构建你的法术基底，就需要很长的时间。”慢慢来吧，等你构建好了，那就可以转职了。触发转职任务奥数，转职条件一基础六系清河
，二构建灵阶法术基底，三智力大于等于六灵，四掌握基础六系中各一个法术。王哥瞥了眼转职条件，第三个条件就离谱，一个十级的玩家智力大于等于六十，如果不是有天赋的加成，这真的是普通玩家可以做到的吗？饶是如此，王哥还需要用到一部分自由点，不然根本不够。谢天，你有在听我讲什么吗？有，你觉得我的精神力够转转职吗？谢天感知了一下，够了。你的精神力都快赶上一转之后的了，这怎么可能不够？看来是神魔游戏中的转职和奥数帝国中的转职有一定的区别。所以说，其实各系法术是被拆分出去的吗？谢天挑了挑眉，对，魔法诞生之初就被称为奥数，只不过奥数的要求太过于苛刻了，因此就产生了各系的分支。只不过单系法术是无法构建法术基底的，同样精神力下，同一个法术甚至会弱上 50%。莎莎开口问道：“我能问问奥数二转是什么吗？”二转。谢天看了眼女孩，二转当然是构建一阶的法术基底。你别以为法术基底这个很容易构建出来，有些人穷其一生都无法构建一阶法术基底。比如我卡在了二阶。谢天摆了摆手，至于其他条件，当然也有。行了，你们这段日子就安心待在奥数高塔内吧。最近深渊异动，女皇去寻找传说中的奥数王座了。要是女王真的能踏入传说的话，就有办法直接摧毁掉深渊之眼，移除深渊凝视。深渊之眼，奥数王座。是啊。懂得自然都懂，不懂的我说了也不懂。王哥额头青筋微微鼓起，这废话说的真是毫无水准。等谢天离开后，王哥评估了一下转职条件，基础六系对应的法术恰好都已经掌握了一个，就差构建属于自己的灵阶法术基底了。不过深渊之眼和奥数王座是什么？你知道深渊之眼是什么吗？莎莎道：“我也是听说过。每当夜晚来临的时候，强大的奥数抬头就能够看到一个猩红的眼眸，那是来自深渊传说中的怪物。”他的凝视能够开启通往深渊的隧道，说着，他又补充道：“但是我从来没看到过，不知道是真是假。”王哥眉头微皱，昨晚巅峰状态的时候，的确感受到了一股似有似无的窥视，但是时间太短暂了，哪有时间朝天上天看？那奥数王座呢？不知道。莎莎小心翼翼问道：“昨晚那个保护我们的护照是圣光的力量吧？”王哥淡漠地直视着莎莎的眼睛，圣光的确会给人带来力量，记住是力量，无论信仰奥数。还是信仰圣光，其实无外乎都是信仰力量。只不过你现在能够清楚的知道，奥数能够带给你力量，而圣光不行，这就够了。莎莎羞红着脸点头。奥数高塔的工作人员走了过来，欢迎加入奥数高塔。根据谢天大人的指示，你们可以选择三个灵阶法术和一项冥想法。莎莎精挑细选，而王哥随便扫了一眼，冥想法最高级别就是绿色，那就没有替换的必要。至于法术。这个世界的法术似乎和第一次游戏的元素帝国也有些差别。奥数飞弹、水幕、闪电链，随便选了三个灵阶法术后，随便找了个位置坐下，闭上眼开始构建属于自己的灵阶法术基底。莎莎撇过头，看着已经闭上眼了的王哥。奥数帝国最强的人就是三阶奥数女皇大人，那也才三阶。昨晚那只木乃伊，如同谢天所说，至少有二阶的实力。这个以一己之力挡在他面前，却又格外冷漠，与之前完全是判若两人的人。说是被深渊恶魔附身了，他都信。只不过，应该不可能。你看着我就能参透灵阶奥数？莎莎赶紧闭上眼睛。王哥再次出声道：“先把每个系的法术学会一个，总结一下，对你很有帮助。”好，好的。莎莎吐了吐舌头，去工作人员那边换了两个法术，开始学习。王哥慢慢沉入了冥想之中。奥数就像是魔法的集大成者，用最简单的逻辑去描述最复杂的法术。灵阶法术的结构简单。释放最慢也就半秒钟、一秒钟，但是二阶、三阶乃至四阶呢？每一个法术去构建就需要花上很多时间，而奥数就是直达法术的核心。虽然王哥有着魔法记忆，但是构建了法术基底后，意味着只需要储存一小部分就够了。魔法记忆和智力有关，是有限的，但是法术压缩了就能存储更多。六种元素在法力的带动下不停旋转、拼合，然后又在一段时间后崩溃、湮灭。直到一个极为明亮的光照术在大厅里面亮起来的时候，初步稳定的法术基底终于算是构建完成了，转职条件全部符合，请确认是否转职。注：一旦决定无法反悔，退回灵阶等级，自动退回十级。确认。王哥也早就想好了，没有任何犹豫，转职奥数一阶成功，属性重置中，精神力开始激增，感知的范围竟然扩大了将近一倍，身躯中也开始充斥着一股难言的力量，似乎与元素。法术变得更加清净了，抬手之间就能触碰到法术的真理。面板更新完成，第67章：丹尼斯·凯伦，姓名：王哥。
等级 LV 1 1职业一阶奥数，智力102转职60加职业被动2 0加职业加成22 13力量22职业加成 0.51 体质22敏捷22自由属性点20卡片容量16分之十六，掌握技能冰破功，被动奥数真理一阶。智力增加亲和种类 X 等级 X 0 3左圆括号6乘以十一乘以零点三右圆括号，天赋不算装备裸智力已经突破100了。王哥倒吸了一口冷气。至于被动，是每个职业转职之后都会有的，基本上转一次就会多一个被动，但是基本都没有奥数真理这么直接。不过奥数最强大的地方不在奥数真理，而是在法术基底。法术基底从目前看来，更改了原本拖累法术的逻辑缺点。就连最简单的火球术威力都能强上 30% 左右，而魔法技的容量在差不多能存入四五十个法术之后，随着智力的增加就不明显了。但是此刻至少翻了三倍。任务目标三，最终任务完成，评分加八。王哥淡淡一笑，这第三次副本居然才来了一天多就完成了，接下来还有13天的自由时间。之前两个副本要不就是太危急了，要不就是传承副本，就算能留在副本内也无法收获什么东西。王哥并没有选择直接出门。而是翻看了《奥数高塔》中收藏的书籍《奥数帝国实际》，里面讲述了奥数帝国从兴盛转向衰败的过程。奥数是由一棵被称为奥数之树带来的，它直耸入云，数百人难以抱住树干，开花散叶。每一片叶子上面都记载着法术的真谛，每一个果实都蕴含着一个至高的法术。由此，越来越多的孩子拥有六系亲和，奥数繁荣强盛。第一个四阶诞生的那刻，奥数帝国建立了。直到某一天，那天中午时分，天便暗了下来。不见任何星辰，淅淅沥沥下起了灰黑色的小雨，被淋到的人无不皮肤溃烂，疼痛难忍，甚至一部分开始了异化。等到雨过天晴，血月当空，一个巨大的眼珠子横于天际，一个又一个的深渊通道陡然打开，一个名为萨月的深渊恶魔降临了。当帝国沦陷，深渊吞噬了北方，成为了黑色的焦土，圣光终于降临了。那是一个开展着三对光翼的女人，手指着一把巨大的十字架，从天而降。当初的奥数女皇是四阶强者。在书籍的描述中，感受到了实力之间的天差地别，但还是依靠奥数之术的力量，牺牲自己将萨月封印。那一战昏天黑地，就连圣光都残剩无几。奥数王座渐渐隐去，奥数帝国从此由盛转衰。下一页有一张插图，翅膀残破不堪的圣女在日光的照应下逐渐离去，但却没有留下她的大名。圣光带来了光明和希望，就这样流芳百世。王哥看到这里，念头微微一顿：神魔战场内的确有几个区域是深渊。而且拥有着连接深渊的通道，圣光拯救了这个世界，却没有在这个世界传播吗？这个六翼天使又是从何而来？到来的目的只是帮助奥数女皇打败深渊领主吗？或者说，那个人也是像他这种神魔游戏中的玩家之一罢了？五阶强者，恐怖如斯！王哥和尚书籍，听谢天说，现在的奥数女皇也不过三阶罢了，离四阶尚有距离。看向窗外的天空，的确感受到了一股目光的凝视，但神魔游戏却没有任何提示。克什尔教堂地区经过昨夜的冲击，已经破败不堪。断壁残垣上残留着无法洗涤的黑色液体，地面上草木枯黄衰败，风声呼啸中似乎讲述着做完的末日。王哥只是朝着那个方向看了一眼。接下来的目标很简单，撞一撞隐藏任务，看是否能拿到几个一阶物品或者特殊副本卡牌。城市的街道上没有被昨日的阴霾所笼罩，张灯结彩，无数刻着法术铭文的彩旗插在了道路两边。王哥抿了抿嘴，找了一个街边卖花的阿姨问道。这是有什么重要的节日吗？你不是奥数帝国人吧？我不是奥数帝国，还能是别的帝国吗？也是，其他帝国已经被深渊吞噬了，想来也不应该。阿姨解释道：“这是奥数庆典，其实跟我们这些普通人也没什么关系，就图个热闹。以前都没有这么隆重的。但是，哎，但是信仰吗？”王哥瞬间就意识到了，这没有说出口的话背后想表达什么。这些旗子怎么有法力？这些旗子啊，是符文师弄出来的，我也不懂。符文师。王哥知道这是学者和法师结合的一个方向。第一次游戏中，魔法卷轴也被称为符文卷轴，但是符文师太难了，因为符文师必须是一个同样强大的法师，只有掌握了那些法术，才能用符文进行描述。王哥微微摇头，没什么用，符文卷轴无非就是一个已经记录好逻辑的一个法术影子罢了，魔法记忆可以完美替代。至于靠着符文卷轴去赚钱，王哥还远没有这么空。得知奥数庆典在三天之后，根本碰不到什么可能算得上隐藏任务的事情。也就只能回去了。莎莎，你回来了。嗯，奥数庆典你知道多少？奥数庆典以前我从来不参加的，的
本来奥数庆典是为了祭奠那个与恶魔同归于尽的女皇大人和拯救帝国于水火之中的天使。莎莎撅了撅嘴，但是在发现越来越多人开始信仰圣光之后，奥数庆典就变了，基本上都是歌颂女皇的伟大功绩，然后全民天赋检测。你看到那些旗子了吗？能搭建出一个极大的属性亲和检测的东西，因此我从来不参加的。莎莎抿了抿嘴，欲言又止。王哥，继续说，我姐姐就是在奥数庆典上被带走的，十一年了，我从未见过她。这也是我之前决定躲避奥数的原因。你姐姐吗？王哥顿了顿。你姐姐叫什么？我姐姐叫丹尼斯·凯伦。第六十八章，守株待兔。丹尼斯·凯伦。王哥直接问了奥数高塔的人，但是奥数高塔的人表示从未听说过这个名字。所有奥数高塔的成员都会被奥数手札记录在册，但的的确确没有丹尼斯·凯伦这个名字。怎么样？问到了吗？王哥微微摇头，没有。奥数高塔的人说，从未在你们那边带走过一个叫做丹尼斯·凯伦的姑娘，甚至最近十年内，你们那边的奥数高塔都没有找到一个合适的人。我相信奥数高塔的行事作风，不至于为了一个小姑娘隐瞒一些什么。王哥顿了顿，你姐姐是六系清河，我姐姐。莎莎挠了挠头，不知道。出生的时候说医院是单系清河，所以我姐姐被带走的时候，我们一家都很诧异。你出生的时候不是六系清河。我是我妈找接生婆急产下来的，根本就没去过医院，自然也没有检测。王哥暗暗摇头，那就更奇怪了。现在莎莎是六系亲和无误，但那时候为什么没把莎莎带走呢？难道是认错人了？王哥觉得奥数高塔绝对不会搞错这种原则性的问题。要不我们再去你们那边的奥数高塔问问？好呀，好呀。我好久没回家了。两人收拾了一番行囊，买了点路上吃的干粮，就坐上了奥数特快号列车，是用法力推动的列车。莎莎的家很偏僻，而奥数帝国又大到离谱，单是列车就开了将近两天两夜。下了车之后，两人步行了半个小时，找到了一辆用法力驱动的四轮车，足足三个小时后才到了一个边陲小镇。这边的奥数高塔也不过才十多米高，外表的刷漆都已经开裂，古旧的尘土味道扑面而来。这边奥数高塔里面真有人吗？王哥不禁吐槽道：“哪个一阶奥数会愿意待在这么一个鸟不拉屎的地方？不仅地方偏，就连人小镇上行人都极少。”大多也是步履匆匆，倒是这边似乎也插上了一样的旗子。王哥走着，随手摸了一下旗子，眼神就陡然一凝。这个和之前在克什尔教堂地区摸到的不一样，在那边小镇上的旗子中蕴含着六系对应的元素，王哥摸上去就能感受到一股亲和。但是这边的旗子却没有这种感觉。怎么了？王哥摇了摇头，继续走吧。你家在哪？诺，就在前面了。咚咚咚，咚咚咚。妈，爸，我回来了。咚咚，吱呀。门开了，但是里面空无一人，灰尘也已经堆积的厚厚一层。王哥，你多久没回来了？两三年了。一旦成为守冤人，就需要时时刻刻在那边戒备，除非能够突破一阶。莎莎解释道：“我一直有写信回来，不过三个月前就没有给我回信了。我也调派到了教堂呢。我本来以为是他们把信件寄到守冤人集训营那边去了。三个月，这边的灰尘至少堆积了半年了。两人在奥数高塔中找到了这边的守冤人小队，发现竟然只有三个人。”每个人都是一副干瘪苍老的模样，手上拿着一杆烟枪，散发着淡淡灰烟。一人吐出一口浓浓的烟雾，张嘴说道：“你是说丹尼斯一家吧？走了，半年之前就走了，好像是说他姐姐派人来把他们接走了。”莎莎张了张嘴，连忙追问道：“我姐姐，真的是我姐姐吗？你们看到我姐姐了吗？你姐姐？”三个人的神色有些怪异。对了，他说他是有一个妹妹，让我们一起接走来着，但是来了后。找了几圈都没找到你，就作罢了。要不我帮你联系一下你姐姐？是啊是啊，我们帮你联系一下，顺便帮你去收拾一下你家里。你先住几晚。莎莎看向王哥，王哥只是淡淡道：“可以啊，那麻烦你们了。”三人赶紧抄家伙，朝着莎莎家中走去，打扫的先尘不染后才离开。两人坐下，莎莎双手合十，闭上眼。太好了，我就知道我姐姐还活着。太好了，真是圣光宝。你别想的太好了。嗯，王哥。那三个人的精神力极其古怪，其中两个比普通人还要低，一个又极高，也许是他们年纪大了吧。王哥舔了舔嘴唇，带上了一丝兴致。虽然我也不知道他们是什么，但是你们这个城镇处处都透着古怪，街道上插着的旗子也跟正常在克什尔教堂地区的不一样。不过，王哥看了眼外面已经黑下来的天空，今晚先睡吧。回到房间的王哥几乎能够确定，这绝对是支线隐藏任务之一，只是现在还无法窥其全貌。闭上双眼，开始冥想。突破奥数之后，冥想速度显然也快了一大截。受到精神判定
，智力判定通过。王哥并没有睁开眼睛，将精神力扩散了开去。那三个守冤人正围在门口窃窃私语。守了这么多年了，终于算是找到人了。是啊，不容易，终于能回去了。三人确定没有任何声响之后，推开了门，蹑手蹑脚朝着两个卧室走去。突然之间，一个法师之手将莎莎直接打醒。莎莎睁开眼，看到了潜入房间的老男人，一个火球术在手中凝聚。你为什么会在我家？当然是你姐姐让我来把你带走的。我姐姐，呵呵，你以为我很好骗？男人道：“我没必要骗你，不过怕你无法心甘情愿离开，就动用一些小手段。”忽然之间，一股黑色的能量萦绕，莎莎一时恍惚，片刻之间就要晕了过去。王哥看着推开他房门的两人，两个火球术丢出，轰！一股邪恶瞬间从他们嘴中钻了出来，将他们整个人吞噬。深渊寄生。拥有这种寄生能力的，至少是一阶深渊生物。王哥没有任何犹豫，直接动用了最强的攻击手段，两支玄冰之箭陡然射出，两个深渊寄生众在没有变身完全时就被王哥消灭。放下他，放下他！三人中为首的男人冷冷一笑：“那就看你有没有这个本事了。”暗属性能量开始涌动，诅咒的力量落在了王哥身上。受到诅咒，四维判定通过。王哥淡淡道：“是看你有没有这个本事活着离开。”第六十九章。那就死吧！一股浓稠的黑暗朝着王哥涌了过来。暗系法术，王哥眉头一皱。暗系法术分为很多分支，亡灵、诅咒等等，唯一的共性就是极为难缠。不过，只要能够确定对面这家伙智力比他低，就足够了。王哥手上冰魄功再现，冰系的能量开始弥漫，围上来的暗黑就像是被冻住了一样，停止了入侵。一只镜魔剑士被王哥搭在了冰魄功之上，玄冰之剑，暗黑魔方。但是静魔剑士竟然毫无阻碍地穿过了那面深黑色的魔方，举着沙沙的那人瞳孔骤然一缩，这怎么可能？啊？他伸出缠绕着黑雾的右手，想去阻拦这一剑，但毫无作用。利剑穿透了他右手的同时，继而穿透了他的心脏。暗黑魔方化作了星星点点的暗系元素，开始逐渐消散。破法在面对法师的时候，几乎就像是天敌一般。那人一只手握在了静魔剑士的剑羽上，用力一把，那种静止法力流动的感觉才骤然消失。你这是什么力量，王哥？你不用明白的力量。我劝你最好少管闲事。这个女孩她不会受到任何伤害，只会过得更好。她的眼神之中已经带上了惧怕。没想到跟着这个女孩回来的人竟然是一阶奥数，而且还是掌握了不知名特殊力量的奥数。王哥淡淡道：“你把她放下，她也不会受到任何伤害。”我虽然很想问你一些东西，你应该不会说的吧？哼，你知道就好，不要做无谓的努力。瞬间，又是一箭射出。直接洞穿了那人的大脑，那便算了，我不喜欢求着别人做事。王哥手上的冰魄功消散，走上前抱起了躺在地上的莎莎。你，深渊会吞噬这个虚伪的帝国，奥数终将会成为恶魔的祭品。他能够感受到生命力在疯狂流失，而下一刻，体内的寄生种也开始吞噬他的法力，继而吞噬了他所有的生命力。黑色的肉瘤从他干瘪的皮肤上钻了出来，七窍之中爬出了密密麻麻的黑点，将整个头部包围。一双猩红的眼睛骤然睁开，低沉且沙哑的声音响起：“你杀了我！”王哥把莎莎放到了床上，独自转过身看着已经完成寄生的深渊生物：“对我杀了你，然后呢？然后你也得死！”陡然之间，一个法师之手如同如来神掌从天而降，但是怪物仅仅只是挥了挥利爪，就将法术打散。王哥面色一凝：“二阶，竟然是二阶深渊生物！但就算是二阶……”也一定没有那天晚上的卡瑟斯来得强大。一只巨大的黑色之手朝着王哥袭来，王哥默默用冰系能量凝聚出了一把匕首，直挺挺的刺向莎莎的心脏。住手！黑色的巨手就那样停在了半空之中。王哥顿了顿道：“住手！他与其累赘的在这边妨碍我，死在你的手中，不如让我了结了他。”王哥手上的动作没有丝毫停顿，深渊怪物刹那之间伸出了一根黑色的触手，击碎了匕首。怪物忌惮的看着王哥。没有丝毫动作，你足够冷血，很适合成为深渊的领主。王哥冷笑：“少说废话，如果你依旧不愿意说明情况的话，下一次你就没有那么容易就下榻了。那你也会和他一起陪葬。”深渊怪物朝着王哥嘶吼着，但是王哥面色平静：“就凭你一个区区刚刚踏入两阶的深渊怪物吗？”深渊怪物陡然一滞：“你一个一阶的，凭什么敢这么跟一个二阶的说话？”突然间，心底不知道为什么有点委屈：“你想知道什么？”你之所以顾及他的生命，怕是他的姐姐在深渊中的位置不低吧？怪物沉默。海伦领主即将成为恶魔，他不会受到任何伤害，只会过得更好。
过得更好的意思，就是变成你这样吗？你，怪物伸出向下滴着黑色液体的右手。我的忍耐是有限的。王哥从各种细微之处能够判断出，这个二阶深渊怪物大脑依旧是之前那人。他前几天若不是我，已经死在了你们手中。谁的部下？卡瑟斯，那个踩了狗屎运的木乃伊吗？呵呵，怪物眼中出现一抹不屑。如果愿意跟着去深渊的话，一定会直接成为深渊领主。王哥不可置否，他父母呢，在深渊之中团聚。王哥相信他的所言，因为他没有欺骗的必要。既然如此，等他醒来之后，你让他自己选择吧，究竟是拥抱深渊，还是留在人间。悠悠的，莎莎醒了过来，看到了床旁边的男人和怪物。王哥淡淡道：“不用害怕，你现在有一个选择，跟着他去深渊见你的姐姐和家人，或者留在这里。我保证，他传不回去任何消息。”莎莎双眼茫然，根本不知道究竟发生了什么。几分钟后才意识过来，原来姐姐是在深渊之中吗？而且还带走了父母。我姐姐在深渊之中，没错，你姐姐是深渊领主。而且，反正去那边，你大概率会比在这边过得更好。深渊，一个让守渊人做梦都会被吓醒的词。莎莎亲眼见到过不下数千人被深渊中的怪物残忍杀害，而几天前克舍尔教堂地区的深渊暴动还历历在目。那只食尸鬼死死抓住了他的脚踝。张开了尖锐的利牙，就要朝着他咬来。去深渊和那些东西为伴。姐姐，居然是深渊领主，那我……莎莎身体颤抖着，双眸之中是剧烈的挣扎。为什么？这究竟是为什么？为什么姐姐会成为深渊领主？我能见过姐姐一面吗？暂时不能，除非你跟着我回到深渊。为什么？他沉默不言。王哥手上已经开始凝聚起了法力。如果你真想带走他，最好坦诚一些。不好意思，这个。我真不能说，你就算把我杀了，我也不可能说。精神澎湃，瞬间智力暴涨。可惜了，这张一阶卡牌竟然在临阶就发挥出了所有的潜能，现在反而有些跟不上了。但好消息是，一阶后这个法术就能存入魔法记忆了。那人意识到了一丝不对劲，瞬间朝着门外冲去。玄冰之剑骤然出膛，而在他即将逃跑的前方，六系融合爆炸陡然引爆，轰轰轰，元素的报名冲天起。绚丽的六彩在空中交织，激进秒杀。王哥走上前去，我说过，你跑不掉，我再给你一个机会。我其实并不是多么痛恨深渊，深渊与我毫无关系。怪物躺在了地上，胸口已经被疾病覆盖，沙哑的声音中已经带上了虚弱。我不能说，那就死吧。第七十章，恶魔图一世方可晋升。我姐姐真的进入深渊了吗？王哥顿了顿，大概率是真的吧。你还要找他吗？我我，王哥犹豫着。不知道这个隐藏任务完成了没有，但是马上又自嘲一笑，果然最终还是变成了无情的任务机器人吗？不过每一个神魔游戏的玩家都会在游戏内寻找尽可能多的机会。本以为莎莎就是个可救可不救的女孩，但是现在看来，似乎拥有着极大的任务价值。王哥双眼注视着莎莎，莎莎神情恍惚，声音脆弱：“我我不知道，不知道，那我们就回去吧。至少在这里，你找到了你此行的答案。此行的答案吗？”莎莎嘴中呢喃。依旧是特快列车上，两人的目标：奥数帝国、奥数皇城，整个奥数帝国最中央、最繁华的区域，同时也是这次奥数庆典最隆重的地方。莎莎失魂落魄地坐在列车之上，心事重重。王哥抿了口这个世界中比较有特色的月亮花花茶，酸酸甜甜，口齿留香。听说皇城整个天都暗下来了，你怎么听说的？奥数公告板啊，你去车头看看就知道了。王哥起身，朝着车头走去。一块充斥着魔法气息的白板上，有着一则又一则的新闻：皇城已经封闭，皇城只出不进。亲爱的乘客，你们好。K 1 2 3 4号奥数列车此行的终点奥数皇城出现意外，该趟列车会在前一站白鹿西站停车，请各位注意下车时间。莎莎似乎回魂了，小声问道：“怎么了？”皇城出事，在这种整个奥数帝国普天同庆的日子前后，事情必然不一般。难道是奥数王座？无论如何，有着神魔游戏的回城。去看看，应该没什么关系。皇城可能出了点什么事情，我要过去。你呢？莎莎六神无主，似乎眼前之人就是唯一的依靠。你去，我当然也去。两人在白鹿西站下车，这边离皇城还有将近二十千米的距离，只能租了辆车前往。皇城上空的颜色是低得出没的漆黑，似乎还在朝着外面扩散开来。王哥能隐约看到漆黑之中的有一个眼球在肆意的转动。深渊降临，莎莎呆呆的看着远方皇城。作为守渊人，当然知道这是发生了什么。皇城可是有元素女皇坐镇，怎么可能会有深渊入侵？
，都说三阶奥数能够强行关闭深渊裂隙，这这怎么可能？你你确定要去吗？王哥瞥了他一眼，淡淡道：“对，去看看也好，毕竟我现在是奥数高塔的人，不是吗？”但是，但是，就在两人离皇城还有两千米的距离时，奥数皇城上方出现了一个裂隙，黑雾滚动，一光闪烁，无数的深渊恶魔蜂一样的鱼贯而出。皇城之内，元素女皇高立于祭坛之上。看着源源不断下来的深渊魔物，挥动了手上的彩色法杖，骤然间风起云涌，乌云遍布，甚至压过了弥漫在天空之中的黑雾。落雷滚滚，闪电声音滋滋作响。女皇，来者不善啊！身边同样是一个拿着法杖的祭祀说道。女皇低声道：“来多少就杀多少。”可是奥数王座，女皇褪去了身上庆典所穿的长袍，换上了一件大红色的法袍，声音凌冽：“不需要，无非土鸡瓦狗。”渐渐的。没有深渊恶魔再从深渊裂隙中涌出，极为邪恶的感觉开始弥漫，强大的气息喷薄而出。传说，女皇凝重的看着裂隙，传说级别就已经不能叫做深渊领主了，要用恶魔称呼。恶魔需要祭品，需要恶魔的证明，那是需要鲜血堆积出来的。女皇微微摇头，不，还不是传说。三阶巅峰，一个穿着亮色红黑裙，背上背着一把巨大镰刀的女人从深渊裂隙中踏了出来，莫是奥数女皇。酒红色的长发在狂风的吹拂下肆意飘动。你是谁？女皇主动询问了名字。她声音中充满着妖媚与冷淡。凯伦，你可以这么称呼我。声音不响，却在向着整个皇城传达着她的名字。这是恶魔的仁慈，在死亡之前，聆听他们那引以为豪的名字。莎莎停住了脚步，失神地望着空中的身影。凯伦，姐姐。王哥抿了抿嘴，能够和奥数女皇叫板，至少也是三阶了吧？这才几年时间。他竟然走到了这个地步，怪不得那个人一直说无法告知，原来是这个原因。你还要进城吗？进？为什么不进？我要知道姐姐她到底想做什么。这次莎莎的声音无比坚定。城门口早就没人了，跑的跑，站的站。王哥带着莎莎进城之后，也选择了在远处观望。奥数女皇，你入侵我的帝国，为了什么？为了什么？凯伦，难道还不明显吗？女皇缓缓吐出两个字：恶魔。是啊，没有办法，凯伦，我其实并不愿意选择这个生活养我的世界进行晋升，但高位恶魔的只是如此，我只能遵循。这也算是你的仁慈吗？如果你认为是的话，那就是吧。镰刀挥舞，一道黑光袭向了女皇，女皇冷冷一哼，抬手就是一个暴炎术丢了出去，但是下一刻，暴炎术竟然直接被切成了两半。我的半身武器名为断魔，女皇一个瞬间移动，来到了空中，与凯伦对立。王哥摸了摸下巴，断魔应该就是破法，但刚刚那道黑光似乎也是暗系能量的结晶，也就是凯伦大概率也是法师的分支，只是更靠近拿着镰刀的战斗法师。王哥默默从背包之中拿出了那把镜魔匕首，银色的刃口异样的锋利，拿在手上就能让身体内的法力几乎停止流动。这把匕首不需要卡牌点数，本来以为只是一个累赘，派不上什么用处，现在看来似乎……王哥眼神一动，莎莎，你不会想着去参与吧？怎么？你希望你姐姐赢，还是女皇赢？莎莎咽了口唾沫。她虽然加入了奥数高塔，但是那长达十多年的圣经洗脑不是这么容易去除的，应该说根本无法根除。一句句类似“神爱世人慈爱”之类的话语在莎莎脑中回荡。深渊，在她脑海中就是永恒的敌人。我姐姐赢了的话，王哥淡淡道：“恶魔图一世方可晋升，也就是说，除非有能出来反抗者，不然灭国。”除了皇城之外。其余每个地方的深渊裂隙，应该都开始涌出不计其数的深渊怪物，就像那天晚上一样。王哥，百倍甚至千倍于那天晚上。如果你姐姐不死，或者不选择撤退，纵使女皇能够跟他打成平手，帝国也即将分崩离析。第七十一章，奥数王座。镰刀轻而易举地斩破了女皇的一切法术，顿时空中的战场成了一边倒。莎莎，我出面的话，姐姐应该会离开的。王哥淡淡道：“你想多了，你有什么能力？”以死相邪吗？你觉得是你自杀快，还是他控制住你快？倒是我可以拿你做个人质。那你来。莎莎下了极大的决心，我宁可死也不要看到那种画面。王哥摇了摇头，这又不是任务，没有必要。奥数帝国终归是他的一次停靠而已，而且王哥也没有任何信心能在一个三阶、即将踏入四阶的恶魔手中活下来。谁知道他们拥有什么手段？凯伦挥舞着镰刀，镰刀背后的铁链敲击作响。身后出现了不少个黑色的球体，散发着明明幽光。那些都是暗元素凝聚后的结晶，无谓的反抗。凯伦声音依旧淡漠。
，他现在也全然没有要立马斩杀奥数女皇的想法，他只需要给他领地内的深渊怪物争取足够多的时间罢了。奥数王座，女皇的念头一闪而逝，他只有六系清河，距离四阶就差拥有光暗双系清河的奥数王座，为什么这个世界会被深渊如此照顾？凯伦眉宇之间也稍稍一皱，这个问题你问我，我也无法给出一个答案。或许是这个世界的潜力让深渊之中的恶魔感受到了害怕吧。不过，如果真是如此，那害怕也只是过去式了。断魔终将成为你们的梦魇。王哥拿出了一只镜魔剑矢，这个勉强撑得上一阶的装备，怕是会被凯伦随手捏断。好在射箭的速度和强度是根据冰破功来的，和力量、体质、敏捷并无干系。直接用带着劲法的冰系能量和藤蔓缠绕，将两者固定。莎莎依旧望着空中那个熟悉又陌生的身影。现在的守渊人应该都在奥数高塔的组织下对抗着深渊吧？但那些偏僻的地方，奥数高塔照顾不到的地方，又该怎么办呢？王哥一边调整着匕首的角度，一边嘀咕着：“说好的奥数王座呢？现在只看到了深渊凝视，奥数王座在哪？”奥数女皇面色惨白，那人手中的武器几乎能够摧毁她的所有法术。祭祀手中牢牢捏着两个卷轴，这是第一任奥数女皇和恶魔同归于尽后留下来的最后两个符文卷轴。谁都不知道里面究竟记载着什么法术，但可以肯定的是，一定是四阶传奇法术。该上路了。凯伦双手持着镰刀，一刀劈向了女皇所在的位置。当我还在这个世界的时候，不，即使我离开之后，我也从未曾想过这个世界竟然会有这么脆弱。祭祀瞬间撕开了第一个卷轴，天空骤然明亮了起来。光系四阶传奇法术，光明女神的眷顾。这光就像是一个小太阳一样，照耀着整个奥数帝国。将那些弱小的深渊怪物没有任何反抗能力被直接消融，这光并不刺眼，反倒是有些温和。王哥抬起手，似乎就能触摸到这份和煦。一个完全由光组成的人影降临了，他缓缓伸出手，轻声安抚：“拥抱光明吧。”呵呵，光明，让我一个恶魔拥抱光明。凯伦用镰刀斩向那伸过来的手，黑光闪烁，却发现没有任何作用，有点意思。骤然之间，镰刀上闪烁起了一股红光，极为妖异。断魔。裁决，一个巨大的黑影出现在了海伦身后，就像是传说中的死神。黑影的动作和海伦出奇的一致，挥舞着镰刀朝着光明女神砍去。刹那之间，人影破碎，光明溃散。四阶传奇法术依旧挡不住吗？奥数女皇心头陡然一凛。曾经，奥数帝国也迎来过不少三阶深渊领主，不少都在卷轴之下溃败了。但是这次，似乎连第一任女皇留下的卷轴都无法挽回局面。还有什么手段，都用出来吧。这是你最后的机会，凯伦背后的身影像是在大笑一般，在皇城之中的人们瞬间想起了一个笑话：恶魔都是仁慈的。祭祀狠下心撕裂了最后一张卷轴，皇城中的元素竟然开始了暴动，强风烈烈作响，竟然连奥数女皇都难以控制空中的游离元素。难道是五阶禁术？不可能，第一任奥数女皇在死之前都只有四阶，怎么可能会五阶的法术？凯伦面色凝重，他感受到了极大的威胁，因为此刻的他。竟然也无法释放暗系法术。当一个巨大的树形虚影在皇城之中出现的时候，女皇眼中出现了恍然。这竟然是召唤奥数之树虚影的法术。奥数所在，镇压一切法术，所有人皆为平等，无法释放任何法术。奥数之树下，八系元素开始凝聚，一个王座逐渐形成。原来奥数王座存在于奥数之树下。奥数之树在当年大战之时就已经不知所踪。女皇漫步走到了奥数王座之前，缓缓坐了上去。王哥看着这参天大树，法术名物在脑中蔓延，似乎一瞬间就懂了许多东西，但却又不知道是懂了什么，一种玄而又玄的感觉。虽然游离元素无法动用，好在他还能够动用魔法种子那有限的元素，足够用出一套法术。奥数女皇似乎已经掌握了奥数之术的力量，元素再次开始凝集。魔灵以格拉希尔之名，突然之间，裂隙之中再次涌出了一股深渊的力量。凯伦身躯开始了变化，酒红色的头发完全变黑，身躯似乎也变高了。原本人类黑色的瞳孔已然转换成了死寂的灰白色，四阶的力量强行突破了奥数之术的元素封锁。而当元素完全凝集，女皇也已然登基。四阶传说，同为四阶，女皇自然知道她绝对不可能是凯伦的对手。那名为禁魔的武器实在太强大了，更何况恶魔附身为她带来的力量远不止普通四阶。女皇面容出现了一丝决然，强行使用五阶的能力是需要代价的，就如同第一任女皇那般。恍惚间，天地变色。尽数众生普渡，随着奥数之树虚影上的一颗果实掉落，空中的黑色在刹那之间被驱逐，那深渊之眼也立即消失的无影无踪。奥数帝国的所有人抬头看向了空中，一个念头在他们脑海之中诞生：光明
，要来了吗？你是在找死吗？凯伦声音中已经带上了一丝惧怕。五阶，就算变身为恶魔的他也无法抵挡。但一个声音缓缓传了出来：“我可不是撒月那个蠢家伙，我就不信你能用出几个五阶禁术。”第七十二章，我一定会再回来的。凯伦不受控制的挥着镰刀朝着空中斩去。下一刻，天空像是被分为了两半，光系能量瞬间被黑暗所吞噬，黑雾再次凝聚。笼罩在了整个奥数帝国上空，莎莎依旧如同行尸走肉般注视着空中的那个已经完全认不出的身影。此时此刻，王哥终于弄好了这把带着禁魔匕首的剑士，现在需要等待一个机会。反正无论如何，他都到了需要回去的时候了。无论是奥数战胜了恶魔，还是恶魔摧毁了奥数，其实与他并无干系。空中是绚烂交织的法术和战斗，王哥根本认不出究竟是什么法术，只是默默抬起了冰魄弓。他只有一剑的机会。而且还没有办法回收禁魔匕首，不过禁魔匕首没了就没了，能换来分数就已经是它最大的作用。等下你能配合我大声喊一声姐姐吗？莎莎机械似的转过头，你想做什么？当然是帮助奥数战胜恶魔。游戏总是向善的和寻求改变的，没有我，或许这个世界今日之后便不复存在。但是有我，就有了一线生机。莎莎虽然听不懂王哥在说什么，只是点了点头。当王哥感受到元素再次开始暴动。奥数之树上又一个果实落地的时候，精神澎湃，玄冰之剑，一支特殊的利剑朝着半空中那个身影射了过去。无论女皇还是凯伦都没有在意这似乎抬手之间就能摧毁的弱小的剑士。凯伦挥手之间，一道暗刃斩出，但在与剑士接触的那一刻，暗刃霎时间被禁魔匕首击碎。姐姐，莎莎卯足了劲喊出了两个字。惊讶之余的凯伦陡然一滞，这个声音，而禁魔匕首。已然到来了他的面前，机会。女皇挥动了他的法杖，这是他用尽所有之后的最后一个法术，禁术光藏。凯伦的身躯僵住了，恶魔化后的皮肤就像一层薄薄的宣纸，任由带着禁魔匕首的剑矢穿透了，体内的魔力开始凝固，恶魔的力量逐渐消散。这又是什么鬼东西？又是那个只闻其声不见其人的声音，声音中带着一丝惊讶。光明的力量在凯伦身边凝聚，越来越多，似乎要将他完全吞噬。我一定会回来的。一只巨大的黑手从深渊裂隙之中伸了出来，直接将他拖了回去。在凯伦被推入深渊裂隙之后，伴随着天上最后一抹黑暗消散，遍布整个奥数帝国的深渊裂隙也消失了。只是整个奥数帝国早已是狼藉遍地，重现的阳光打在了王哥的面容之上，内心暗暗夸了一句：“我真厉害。”只是那禁魔匕首是真的拿不回来了。随着奥数之树的虚影消失，女皇身下的奥数王座陡然崩塌，脚下几个踉跄，一屁股坐在了地上。祭祀第一时间跑了过来。女皇大人，女皇大人，您没事吧？我，女皇伸出了她的右手，作为施展五阶的代价，右手已经从指尖开始化作了星星光点，成为了奥数之树的养料。刚刚那一剑是谁射的？找到他，奥数王座只是附庸罢了。只要八系清河，完全用不上奥数王座。一定，一定要找到八系清河的孩子。数不尽的吩咐从女皇口中说出，直到嘴巴也化作了光点，随着一阵吹过的和风飘散在了空中。祭祀跪倒。额头死死贴在了地上，眼中老泪纵横。又一任女皇为了这个国家献上了自己的生命，她却无能为力。王哥抿了抿嘴，这都已经大结局了，接下来还有她能做的事情吗？至于莎莎，她或许要一点时间好好想想。王哥看了眼一阶法术的熟练度，都还差得多呢。而在这边停留的时间还剩下将近五天。我走了，你不用来找我。可是我，我现在真不知道应该怎么办。王哥淡淡道：“如果刚刚的你……”拥有打败你姐姐的力量，那或许你现在已经知道她拥抱深渊的理由是什么了。你只是一个成天对着十字架祈祷的小女孩罢了，不知道怎么办就苟活吧，和这个世界上绝大多数的人一样。说完，王哥转身，只留给了莎莎一个坚毅且孤独的背影。刚刚那一剑是你射的吗？莎莎摇头，不是，他已经走了。走了？对，说不用去找他。祭祀有些摸不着头脑，他看到了那只古怪的剑矢，竟然破开了海伦的攻击与防御。小姑娘，你是六姐，祭祀的眼睛骤然瞪大了。三阶的她敏锐感知到了这女孩身边还萦绕着一些除六系之外的元素。你是八系清河。王哥找了个偏僻之地，开始肆意练习一阶法术。此刻有的法术也只是玄冰之剑、精神澎湃、融合爆炸三个而已。想了想，还是得去一趟奥数高塔。路上生灵涂炭，满是被深渊扫荡过的废墟，还遇到了许多被隔绝在了这个世界的深渊异种。奥数高塔。王哥用以一阶奥数的身份，同样拿到了三个一阶法术：极冰之强、烈焰冲击、法师强冰。同样是法术玉蝶
，只不过这个世界中法术玉蝶是用奥数之术的叶子做的，当然不是大的奥数之术，应该是用树枝扦插出来的。前面两个法术很容易理解，第三个法师强兵是法术之手的进阶版，能够幻化出强大的法师兵器，也就是王哥如果愿意的话，能用法师之手来拉动冰魄弓。对于一般人来说，这需要极快的施法速度，但是对于王哥来说，并不需要，有点麻烦。王哥低声吐槽了一句。一阶法术的逻辑构造比零阶不知道复杂了多少倍，但是每次遇到困惑的时候，大脑之中总会出现一个特殊的想法，让困惑迎刃而解。王哥喃喃：“是之前奥数之术出现时候的感悟吗？如果有幸的话，一定要去奥数之术下走一遭。时间在冥想和学习一阶法术中转瞬即逝，直到离开的时候，王哥依旧只学会了玄冰之剑、极冰之墙和烈焰冲击三个法术，其他三个法术，尤其是融合爆炸与精神澎湃。”似乎又是一个复杂的结构，云里雾里。融合爆炸掌握度 38.99% 精神澎湃掌握度 48.21% 看着倒计时上的时间归零，王哥只能暗叹一口气。游戏时间结束，强制回归。第73章第三次奖励结算，基础评分6分，额外加分24分。完成隐藏任务，虚假的信仰，评分加二。完成隐藏任务，丹尼斯、凯伦的去向，评分加二。完成隐藏任务，帮助奥数击退恶魔，评分加四；改变该世界发展路径，评分加八；获得魔法水晶解析碎片 ，I 警告，后续副本产生，奥数的反攻。第15次游戏将自动选择该副本，总分46分，抽卡次数加五，基础为两次，抽卡范围二阶，抽卡概率 35% 百分之三率， 2 5之二十五蓝，百分之十紫，百分之零金。注。第三次游戏原概率为 70% 百百分率，等级加四，四十六分，自由属性点加十五，四十六杠十六二，获得神魔币 3,700 获得副本物品：深渊领主卡瑟斯的祭祀拐杖、子奥数树叶、烈焰冲击。当脑中闪烁过这些声音之后，王哥才缓缓睁开眼，再次出现了神魔空间之中，外面依旧是漫天星辰。每次来到这个空间，都会有一种新奇的感觉，似乎随着它越来越强。这个空间也会跟随着焕然一新。不过之前三十分就有五级，现在四十六分了才只有四级，说明等级这个真级有可能是经验制的。而游戏次数越少，基础经验就越少，就算评分再高，也难以获得足够多的经验。此外，让王哥最在意的还是魔法解析水晶碎片。哎，难道要改变世界发展路径才能获得这个东西吗？是每个人都能获得，还是只有他能够获得？至于后续副本，没想到还真有所谓的奥数的反攻。也不知道下一任奥数女皇会是谁。王哥搓了搓手手，七次抽卡，百分之十紫色概率，这怎么样都能出一张吧。陡然之间，眼前似乎出现了一套牌组，分散开来后，竟然是一个十乘以十的矩阵，一百张卡片。王哥心头的一个疑惑消失了，应该是现在就已经确定好每一张卡片背后究竟是什么了。只不过，为什么之前就只有八张卡片？是因为抽卡次数不够多吗？这次的卡牌背面是绿色的七画。将奥数女皇与凯伦凌空对峙的那一幕描绘了下来，极具质感。看着这一百张卡牌，王哥抿了抿嘴，数字什么的已经无所谓了。凌空虚指第七张，刹那之间，卡牌周围萦绕着蓝色的光芒。随着卡片缓缓翻转过来，王哥发现他竟然有些开始享受这个神魔游戏那种仪式感了。空白卡，蓝技能卡。王哥抿了抿嘴，虽然是蓝色的，但是价值不高。接着第十一张，当白光亮起的时候。王哥已经没有看是什么卡牌的欲望了。第十六章、第二十二章接连白色，都是卖不上价格的东西。直到第四章，王哥点向第四排第二张卡牌的时候，霎时间紫光莹莹，紫色卡牌。王哥心神一震，人生第一紫色出现了。这对于神魔游戏的玩家来说，可是一个分水岭。见过紫色卡牌和没见过紫色卡牌，那可是两个概念。奥数之术的果实，紫，种类，消耗卡，使用次数一，要求。一职业为奥数，二裸智力大于等于100。效果：完全掌握一个一阶或二阶法术，智力100以上为一阶法术， 2 0 0以上为二阶法术，无视等阶。居然是奥数之术的果实。如果是二阶法术的话，意味着一阶的他可以用魔法记忆存储二阶的法术，甚至已打破了那个规矩，一阶无法掌握二阶的技能。王哥欣喜之余，手指也点的加快了几分，还剩下三张卡牌：第55章、第66章和第88章。两蓝一绿，还可以。王哥嘴中呢喃：“奥数手札，绿，种类道具卡，所需卡片容量三，装备要求职业为奥数，智力加八。”
，奥数施法强度正 5% 说明第三任奥数女皇的手札。王哥眼睛一亮，这也是好东西，算是性价比极高的一件装备了，而且还是奥数专属装备。两张蓝色卡牌，一张消耗卡，一张道具卡。果然如大家所说，到了高阶之后，技能卡就会越来越稀少。落雷、蓝，种类：消耗卡，使用次数：一，要求。1.0 阶职业为法师，二智力大于等于130说明雷系二阶法术落雷。黄昏的赞叹，蓝，种类道具卡，所需卡牌容量五。要求一职业为奥数，二智力大于等于150智力加十，提敏力加五，主动刹那时间智力100米，范围内时间暂停智力200秒，最长为 1.5 秒，冷却时间24小时。说明。在此之前，某位参悟了时间的符文师倾尽心血之作。黄昏的赞叹是一枚小巧的戒指，应该是由上面那颗极富层次感的黄宝石得名。王哥欣赏着这枚小巧而梦幻的戒指，这已经涉及到了时间的力量。法术是有时间系的，但是没有人出生就是时间系亲和。想要使用时间系和空间系法术，至少需要传说之后。不愧是职业专属装备，五点卡牌容量竟然换来了二十五点四位。好在之前占据卡牌点数最多的技能卡，到时候都可以卸下去了。带上这些装备，属性就会又有一个极大的突破。王哥看向自己的面板，姓名王哥，等级 L V 1 5职业一阶奥数，智力130力量26体质26敏捷26自由属性点35卡片容量2 5分之十六，掌握技能玄冰之剑、极冰之强、烈焰冲击、被动奥数真理一阶。智力增加亲和种类 X 等级 X 0 3左圆括号6乘以11乘以 0.3 右圆括号，天赋堪称豪华的面板，但就是除了智力外的三个属性和智力相差太大了，看来得去搞一张断体卡了。断体卡也就是力量系和敏捷系对应智力系冥想法的东西，断体卡只和身体对应，只要达到了卡片要求都能够使用，冥想法也不例外。只不过解决这个问题，还是要寻找战斗法师法力断体的卡牌，是否回归？回归，第七十四章，思维强断。王哥回到房间之后，看了眼时间，发现已经过去了整整五十二小时。随着游戏进程的增加，游戏中的时间和现实世界时间的差值也会越来越小，甚至听高阶的人说时间会产生逆差。此刻背包里面还安安静静躺了两个东西，深渊领主卡瑟斯的祭祀拐杖。子，说明沾染了深渊气息的祭祀拐杖需要鉴定或者净化。鉴定。需要鉴定的装备比带有说明的装备还要更上一档，不过现在没有这个能力，就只能作罢。魔法解析水晶碎片 ，I， 种类特殊物品，效果升级魔法解析水晶。当王哥从神魔游戏背包中把它拿出来的时候，发现是一个和身前的倒三角吊坠相同材质的不规则零件。就在拿出来的刹那，吊坠散发着淡淡光晕，碎片像是被呼唤了一般，自动融入了吊坠之中。魔法解析水晶绿，升级了。同样，天赋也发生了变化，不过只是从 G 变成了 E， 然后成功率上升罢了。王哥现在已经感受到了一阶法术的困难，尤其是通过奥数术业感受法术，不仅极其消耗精神力，还无法像技能卡一样亲身体验来的清晰。这个天赋终将会是掌握高阶技能最后的保证。王哥瞥了眼群中，果然还没有人回来。老鼠和白柔需要进行两个游戏，而裴友耀向来都是最后一个回来的人。王哥感知了一下外面，发现孟婷并不在。松了口气，进入了交易区的房间之中，收购战斗法师方向的法力断体卡片，价格好说，联系方式 e triple x。发布了这么一则悬赏任务之后，继续开始尝试掌握还剩下的三个一阶技能，法力和精神力枯竭了，便坐下开始冥想，循环往复，直到三天之后，群内终于出现了一个声音：“老鼠，我回来了，已经转职成功了，等级十一级。”嗯，白柔和裴友耀还没回来，整理一下收获吧。被打扰到冥想的王哥只能放了一个精神澎湃。精神澎湃那半小时的冷却时间，实在是学会这个法术路上最大的绊脚石。然后瞥了眼发布悬赏任务，三天下来就只有一个叫做贝亚娜的人发来了一张卡牌。贝亚娜，游戏名：思维强断，蓝。思维强断，蓝。种类：技能卡。等阶：一阶。所需卡片容量：四。要求：一智力大于等于100。二体质、力量、敏捷大于等于三十，且小于等于智力二。三点零阶职业为法师，效果在法力的帮助下，运用强大的精神力压榨身体的潜能，智力与其他三位的差值越大，效果越明显。注
。体力敏中任何一项大于等于智力，二则无法生效。体力敏大于等于一百，则无法生效。王哥舔了舔嘴唇，这张卡片足够让他满意了，至少解决了燃眉之急。王哥，多少钱？一万神魔币，不讲价。好，一个身高一米五都不到的小萝莉，面色一滞，怎么答应的这么爽快？早知道再喊高一点了。交易成功的刹那，小萝莉看着背包中的神魔币，突然从三位数变成了五位数，眼睛闪闪发光。王哥拿到卡片的刹那，就装备了上去。他也是能够学会思维强段，正好跟着还剩下的三个法术一起学习。在法力和精神力在按照思维强段的方法流经体内的一刹那，王哥整个身体都开始抽搐了起来，满头大汗，面色惨白的瘫倒在了粉色的床单上。应该是智力和其他三个属性差距太大了，王哥心中暗暗思忖。下次要控制一下，裴友耀，<笑>我回来了。你这次怎么这么高兴啊？别说了，我又回到第一次游戏的世界了。但是这次我有秘密武器，裴友耀，而且我力量和体质上去了，没有之前对比起来差距这么大。这次简直日的，嗨嗨，白柔没回来吧？王哥，就算他没回来，回来之后还是会看到聊天记录的。裴友耀嘴上吹着口哨，好兄弟，我给你留了一点，你要吗？我是那种人吗？裴友耀刚刚打字打到一半，就发现了一个交易申请，嘿嘿一笑，果然好兄弟，还是原来那个好兄弟。老鼠停下了手上的改造，那个特殊副本还挺有意思的，可惜了，延续不下去。特殊副本，对，差不多那是一个巨大的海岛，外面已经被海洋占据了，是个以机械为主要技能树的区域，分为上区和下区。上区是贵族上流生活，下面是人体改造之类的，任务就是爆破上层，在下层制造的实验室。可惜特殊副本只能进去七天。我也没有能力前往上区，听说有四阶的存在，而且听说那个世界外面还有魔法，神奇的存在。王哥淡淡一笑，看起来老鼠真的很享受这个副本，下次会有机会的。第七十五章意外，学校正在紧锣密鼓的安排之中。本来参加高考的条件就是一转，也就是在一年时间中完成四次游戏左右，并且转职。不过包括徐建胜和陈颖在内，很识趣的没有找上四个人。四天后，王哥终于掌握了法术强兵。至于融合爆炸和精神澎湃，还差一点。一阶法术逻辑已经称得上复杂。每次王哥想沉入进去，通过已经掌握的三个一阶法术来寻找共同点的时候，总是一头雾水，然后精神力极度消耗。至于思维强段，这四天里面除了智力外的三维，只增加了一点。不过王哥也不急。王哥瞥了眼群内，虽然白柔这丫头也需要完成两次副本，但也不应该去了这么久的时间。让王哥更好奇的是，孟婷居然突然不见了。白柔，我回来了。裴有耀。你可算是回来了，老鼠。是啊，大姐头，都快过去十天了，明天冲刺班就要开始上课了。我转职之后，第三个副本游戏时间有三十天，可能是因为这个吧。白柔，见面说吃烧烤，马上。四人齐聚老李烧烤。这次副本之后，白柔和变化是最大的，身上萦绕着一股极为负面的情绪。王哥，白柔，你第三次游戏怎么样？四人坐下后，白柔道：结局不错，三十天内我十八天的时候。就完成了最终任务，最后还搞到了三个隐藏任务。王哥心念一动，游戏是能改变一个人的想法，不少人也是这么疯的，或者走向极端的。是什么任务？大概就是能源打击吧。白柔勉强一笑，显然不准备多说。裴友要心大道，三个隐藏任务算什么？我跟你们说，我结算的时候，神木游戏竟然提示我改变该世界发展路径，加了八分。我现在直接冲到了十三级，改变该世界发展路径。王哥微微怔愣，没想到裴友要竟然也做到了。老鼠羡慕道：“怎么弄的呀、啊？你羡慕不来，你这小身板。”裴友要往嘴里面猛灌了一口可乐，道：“那个公主可特么的终于怀上了，可累死我了。”三人，不愧是改变该世界发展路径，下任矮人国的国王都是你儿子了，这还用说？王哥笑了笑后，继续看着眉宇间有些阴霾的白柔。老鼠一个劲的讲着那个特殊副本，裴友要磕着花生米，显然是看破了红尘世俗。白柔对上王哥审视的眼神，躲闪道：“哥。”你怎么不说说你副本是什么？我呀，一个简单的转职副本，差不多一个奥数的世界被深渊凝视了，深渊妄想着吞噬这个世界。王哥淡淡道：“不难吧？也没有什么特别有意思的地方，所以我也就不说了。”这样，酒足饭饱，大家离去的时候，王哥叫住了白柔：“今天我陪你回家。”两人漫步在空无一人的小道上，空中似乎还飘起了淅沥小雨，昏暗的路灯照亮了青石板路的一角。王哥出声道。你可能需要进卡局的心理辅导，不，我不用的。白柔抬起头，眼睛红红的，我我我，声音开始哽咽，情绪骤然之间崩溃
，一个前扑扑到了王哥的怀中。呜、嗯、哥，呜、嗯、呜，怎么了？你慢慢说。王哥轻轻抱住白柔，用食指抹去了眼角的泪痕。我们白柔是不会哭鼻子的。我的任务是偷取能源指令，然后……白柔又止不住的哭了起来。王哥没有催促，只是默默等着白柔的情绪稳定下来。几分钟后，情绪稍微稳定了一点。这是最终任务，能源打击，也就是类似核弹这种。目标是一个进行人体机械改造的敌对国家。当我按下的能源打击发射指令的时候，我的天赋起效了。王哥目光一凝，他已经猜到了白柔接下来要说什么。然后就，白柔抹了把眼泪，强行将哽咽压下了去。我摧毁了十二个国家，三亿人。我我，王哥食指堵住了白柔的嘴唇。你想多了，神魔游戏更像是一段历史长河中的一个片段。我在的那个世界，在几百年前就有一个五阶的圣光信仰者来过，他大概率也是神魔游戏的玩家。我们是在玩游戏，你懂吗？王哥摸着白柔的脑袋，我知道你杀人不手软，嘴上不饶人，但是你是个好女孩，不然也不会这么自责。七，哥，你又拿我开玩笑，但是这个不一样。怎么样，心情好点了吧？王哥，没事的，你在游戏里面只是一个无情的任务完成者罢了，你不要有任何自身的情绪带入进去，知道了吗？我知道是知道，我也想象过这一切，但是，但是，第七十六章，德古拉。王哥抱着白柔在青石板边上的座椅上坐着，白柔慢慢说完了整个经过。他从卫星上看到了那几乎要覆盖半个星球的白光，以及那白光消失之后的一片荒芜。数亿人就这样在没有任何征兆中瓦解了，连尸骨都未曾留下。18天完成最终任务，剩下12天都在剧烈的思想斗争、情绪崩溃与忏悔中。而三个隐藏任务也是无差别打击的后果，还摧毁了三个小的人体改造实验室。两人分开之后，王哥独自走在街道上。一个念头在大脑之中闪烁：神魔游戏能走到传说，心里多少都有一些问题。白柔就像是所有神魔游戏玩家中的一个小小的缩影。王哥不知道为什么，或许是没有投入进去，在看到恶尸和食尸鬼吃掉一个又一个人的时候，情绪没有任何波动，甚至没有感觉到任何不适，仿佛那些人注定是要被吃掉的。走回到家中，在进入厨房，准备打开冰箱看看有什么饮料的时候，才看到了孟婷的留言：“王哥，你还记得在交易区的明婆吗？”他回来了，我要去他那边一趟。勿念，王哥撕下了这张粉嫩的便利贴。他隐隐对孟婷的实力也有一个猜测。当初在交易区的时候，孟婷问明婆是否找到进入传说的方法了，而且还是神秘学的传说。明婆给出了明确的答复，这也就意味着孟婷至少是三阶，不然明婆不会处于一个平等的角度下对话。王哥随手拿了一瓶牛奶，喝完之后洗漱一番，七天未睡，精神已经疲惫不堪，冥想并不能弥补睡眠，倒头就睡。不久后。一个精神萎靡的人回到了隔壁房间，孟婷揉了揉已经神志不清的脸，还算是有点作用。当初我是怎么惹上传说级别的神秘的？咦，小姨的王哥也回来了。孟婷看向日期，原来距离他去明婆那边已经过去了将近十天。明婆的确传说了，但是明婆也无法对抗这盘踞在他身体里的神秘。神秘向来都是自私的，一个身躯之内不可能盘踞着两种神秘，因此驱逐神秘最简单的办法就是用一个强大却无害的神秘代替。然后用早就找到的驱散那种较为强大神秘的方法驱散，只不过明婆召唤出来的四阶神秘竟然无法撼动他分毫，在明婆的帮助下算是压制住了一些，至少比喝圣水要靠谱，但依旧无法离开圣光的压制。第二天，王哥伸了个懒腰，果然睡觉还是刚需啊，似乎大脑都豁然开朗了。推开房门，就看到了露在沙发外白皙的小脚。你回来了，呀，小姨的王哥。王哥后退了一步，做出关门的姿势。你病怎么样了？嗯，孟婷抿了抿嘴，没事没事。你已经一转了吗？嗯，奥数。嗯，孟婷好奇道。所以奥数的转职条件是什么？王哥想了想，没什么好隐瞒的，于是实话实说道：主要还是六系清河，还有智力达到六十点，其余条件因人而异。十级玩家智力六十点，怎么了？孟婷舔了舔嘴唇，六十点智力不是没有可能，但问题是需要用上所有的自由点。自由点就像是储备子弹，这一下子打光了，后面万一再有点需求，那可就麻烦了。你用自由点了？王哥微微点头，用了。好吧，不过这个转职条件也的确苛刻了点。孟婷面色依旧带着一些虚浮。王哥今天要出去吗？嗯，有事。孟婷的突然震惊让王哥有些无所适从。王哥，如果我想鉴定装备，应该去哪里鉴定？鉴定装备，交易区东三街666号，那边有个叫做德古拉的怪人。不是什么游戏玩家，是召唤过来的人。孟婷说道：“他可以鉴定，但问题是不收神魔币和货币，得用物品抵押。”好，我知道了。话音刚落
就消失在了原地。孟婷张了张嘴，然后小声嘀咕道：“我都还没说他要什么呢，真是的。”德古拉是个极为奇怪的大神，他几乎什么东西都不要，但就是要被封印或者损坏后的高品质装备。想来王哥这小家伙肯定是没有了。孟婷只能穿好衣服。扫了眼神魔背包中，拿出了再上一个副本中报废的紫色十字架——绝望之光。绝望之光，紫，说明已经损坏的装备需要修理。本来还打算修修补补，再坚持几次游戏，现在看来是没什么必要了，还是给小王哥换点东西去吧。下一瞬间，同样出现在了交易区之中。第七十七章，魔哥林吧，是这里了吧？王哥循着路牌找到了一家看上去就像是能鉴定装备的铁匠铺。里面一个有一个大婶正在火炉前敲打着铁锤，来客人了。王哥没有墨迹，直接说明了来意：我想鉴定一件装备。德古拉指了指旁边的一块屏幕，上面歪歪扭扭写着“报酬”，打造一件同品质及以上的报废、封印或者受到诅咒的装备。鉴定 0.5 件同品质及以上的报废、封印或者受到诅咒的装备。附魔 0.2 件同品质及以上的报废、封印或者受到诅咒的装备。拐杖是紫色品质的装备，也就是意味着。他需要一把紫色品质的报废装备。王哥看了眼什么游戏拍卖行，紫色装备本来就不多，更别提报废的了。谁会把报废的装备放在拍卖行上啊？一个贼眉鼠眼的人走了进来，兄弟是没有报废装备吗？嗯，要什么品级的？橙色的我都有。王哥，紫色的怎么卖？三万神魔必一件。哎，你先别说贵，首先报废的装备是有可能修好的，有些装备上面甚至可能有价值连城的材料，这些都是隐性价值，对吧？其实三万呢，一点都不贵。不过我看兄弟和我有缘，给你打个九二折，两万七千六吧。神魔游戏拍卖行上，三万都能买到属性还可以的紫色装备了。王哥自然不会被这么简单的忽悠到。王哥淡淡道：“抹个零吧，也行。”那人面色一喜，终于钓到一条大鱼了。那承蒙两万七千神魔币，你理解错了，抹零也就是二百七十六神魔币。不过你既然说两万七千的话，抹零就是二十七。那人面色陡然一滞。什么 T M 抹零是这个意思？我就算拿去卖废铁，也不止276十神魔币啊！你过分了，兄弟！王哥平静道：“是你先过分的，张三，你屁眼子又痒了，连我侄子都敢骗。”张三听到孟婷的声音，就打算灰溜溜的逃跑，但是被孟婷一把揪住了衣领：“嘿嘿，我这不是不知道他是您侄儿吗？何况他不愧是您的侄儿啊！这砍价技术真是高超，我都服了。”孟婷直接给了张三屁股上一脚之后。把绝望之光拍在了桌子上。诺，这个剩下的 0.5 次就存着吧。德古拉面带着微笑，把绝望之光收了起来，把要鉴定的装备给我。王哥从背包里面掏出了那把拐杖，拐杖通体红色，铭刻闪烁着暗红色的神秘纹路，顶部是一个头像，与之对视一眼，似乎就会陷入进去。深渊的东西。德古拉眼中出现一抹厌恶，甚至不想伸出手来接过去。你哪来的？从一个深渊领主那里抢来的。德古拉仔细看了一眼王哥。注意到了脖子上的项链和手上的戒指，放在桌子上吧。三天后来找我，下次这种深渊的东西就别来找我了。王哥耸了耸肩，这次纯属偶然，谁知道会不会有下次？孟婷美眸亮闪闪的，跟着王哥离开后问道：“深渊领主可是至少两阶，你抢得过人家？”勉强，不过两阶的深渊领主也弄不到什么好东西，而且深渊的装备大多数都有毛病，只有堕入深渊的人才能用。孟婷不停道：“虽然可以进化。”但是进化之后，属性会降低很多，也就没什么必要了。亏了，亏了。王哥微微点头，又长知识了。毕竟这些东西是书上也没有讲到的。但是这个拐杖给王哥的感觉不一般，原因很简单，因为卡瑟斯被称为走了狗屎运的木乃伊。木乃伊可能是灵阶生物，拿到了这个就成为了深渊领主，说明这根拐杖或许有超出二阶的可能。嗯，那件紫色的报废装备我会还给你的。孟婷顿时不走了，凶巴巴的瞪着王哥，眸子气得又圆又大。腮帮子鼓着气道：“算这么清楚干嘛？小姨就不能给你东西吗？就是我想着紫色的报废装备价值也，哼哼，给我家王哥用的，价值再贵又如何？就连小姨我都是王哥。”闭嘴！王哥面色顿时又黑了下去，但是看了眼背包里面，似乎的确没有能给孟婷的东西。孟婷心情又好了起来，笑容挂在脸上，明媚而俏丽。小姨，我就是这么一个古道热肠的人，我相信小王哥有朝一日后就会懂的。王哥刚想说点什么，但是越想越不对劲。接着面色再次一黑。第七十八章，李小琴归来。三天后，四人齐聚。今天是冲刺班开班的日子，学校要求每个人都必须到场。李岩终于再次看到了王哥和裴友耀，诺诺问道：“你们都三次游戏了吗？”“当然，不过你一个法师怎么进的冲刺班？”李岩小声道：“徐老师帮我争取来的
，说每个班至少有一个。裴有耀，难道我和王哥两人不算？老实说，你们两个不用算，是不用占用名额的那种。对了，听他说今天李小琴学姐也回来。裴有耀和王哥对视一眼，小琴姐也会来，顿时准备脚底抹油，不听什么高中生竞技大赛的演讲了。嗨嗨，你们两个准备往哪去啊？裴有耀面色一滞，小琴姐，你怎么来了？都没告诉我们一声。这不是病好了就回来了？李小琴挑了挑眉，笑盈盈的看着两个人，怎么？我回来就一定要告诉你们？不是不是，裴有耀满头大汗。三人从小无法无天，尤其是裴有耀，简直被李小琴三天一小打，七天一大打，这坚实的体魄有李小琴的三分功劳。王哥倒是没有裴有耀这么害怕，只是之前拿他的神魔战场 ID 去做了坏事，稍微有那么点心虚。小琴姐，你回来肯定是有什么大事吧？嗯。过来帮华中大学巡视江浙省高中竞技大赛，有没有什么好苗子能特招的？李小晴，另外你们仨都快把第一块区域的三个 boss 给通了，来看看你们到底成长到什么地步了。最后嘛，第二块交接区域要开放了。王哥眼神一凝，第二块交接区域，几次游戏？游戏次数不多，七次。李小晴淡淡道：“七次游戏对应的区域难度平均在十七级左右，你们还差得远呢。毕竟你们还要参加世界竞技大赛的，只能保持三次游戏。”那可惜了，王哥，那小青姐，你第几次游戏了？我呀，第十二次游戏，马上就要去第十三次游戏了。为了世界竞技大赛，我停了将近半年了。白柔也跑了过来，小青姐姐，白柔呀，你最近怎么样？我挺好的。一阵寒暄之后，讲台上的校长终于开始了演讲。王哥能够感受到校长的智力并没有比他高多少，可能也就在二百上下。此刻，王哥已经能拒绝校长语言中的精神鼓舞。接下来。让你们的李小琴学姐给你们带来演讲。这一次，我们周行三中必定大放异彩，大家掌声欢迎！我去喽，晚上我们练一练，让我看看你们都有几斤几两了。李小琴大步朝着台上走了过去，老鼠也靠了过来，语气中带着羡慕。她就是周行三中的传奇，李小琴学姐吗？嗯，谁都可以成为传奇，没什么好羡慕的。白柔看了眼老鼠，我早跟你说了，格局放大，知道了吗？老鼠讪讪点了点头。内心嘀咕着我：“我格局再大也追不上你啊！”王哥看了眼白柔，似乎阴霾散去了不少，淡淡笑了笑：“大家好，我来到这里并不会说一些鼓励你们的话，而是想跟你们说一些事实。你们知道世界竞技游戏的死亡率是多少吗？我可以很负责任的告诉大家一组数据： 6 2 1也就是每100个人进入世界竞技游戏就有62个人死亡。而我国的死亡率比这个数值更高，那为什么就算这么高的死亡率，我们还是要拼了命去参加呢？”李小晴，因为规则和奖励，每一个新的区域中都可能会带来全新的东西。比如现在已经交接的第一块区域，你们猜猜发现了什么？大家都知道，量产紫色机械产物的大门已经打开了，但谁又知道现在依旧被一些稀有矿物卡着脖子？我们没有，不过我们马上就有了。李小晴每一句都十分淡然，但又充满鼓舞。老鼠看很想问问这么高的死亡率，王哥三人是怎么看的？但是看到面色平静的三人，张了张嘴，欲言又止。在他们眼中。会死的永远是别人吧？一股莫名的自信开始在目光中跳跃。王哥淡淡道：“冲刺班的目的其实就是提高实战。你们整理好收获了吗？”“差不多了，这次收获巨大。”三人不约而同点了点头。接下来，扫荡第三次游戏区域，吃完一阶药剂后，准备对雷元素精灵动手。白柔和裴有耀早就习惯了被安排的明明白白，而老鼠似乎也感受到了什么叫做领袖的魅力，不由自主道：“好。”第七十九章。这一顿我请客。高中生竞技大赛誓师大会的下午，四人如愿以偿踏入了第三次游戏区域。第三次游戏区域就已经是官方准备的最后一个区域了。从第四次游戏开始，就需要前往那些开放性空间了。那些空间地广人稀，华国没有完全解决的能力，就只有在确认危险性后，成为一个历练场所。四人看了眼一阶药剂的兑换要求：智力药剂二型八百积分，智力药剂二型，分类消耗卡，评级。蓝，使用要求一点一阶，二立体致敏大于等于二十五，效果能够增加两点智力，最多服用三次。四个人全喝满的话，需要接近四万积分，整个区域内的总积分才不过五万分左右。好在之前的还没有全部用光，凑了凑发现四个人加起来还有将近两万分。而这个区域中的 BOSS 赫然就是一只一转中期的疯魔豹，大概当初建立之初是为了让更多人能够掌握与疯魔豹对战的技巧。然后尽早通关交接区域中的 BOSS， 虽然等级可能比交接区域内的还要高，但强度和能力天差地别。一下午时间扫荡下来，四个人都喝满了药剂。
。望着四人离去的背影，监管者只能呢喃道：“席巴那个可怜的家伙，今晚又要加班了。晚上小青姐真的又要做我们吗？”裴友要缩了缩脖子，白柔哼唧唧道：“这次就是我们反击的机会了。”小青姐二转是集五宗师，一般来说四次一转，十到十二次二转。王哥顿了顿。不过，小青姐既然会被选上去参加世界竞技游戏，代表着至少在二转中期左右，反击是不可能了。但是给她添点麻烦还是可以的。这个，老鼠犹豫道：“万一没收助手怎么办？”王哥淡淡道：“这个不用担心，会给你们一个手环的。受到致命危险时会被动触发保护，只不过我们得买三阶的，有点小贵。”依旧是老李烧烤。老李眯着眼，笑嘻嘻的和顾客们讲着宝贝女儿的功绩，而李小青也端着东西坐在了王哥四人的桌子上。吃吧，这一顿姐我请客，吃完姐带你们去练一练。裴友要抓起一串鱿鱼，狼吞虎咽，赶紧吃吧，最后一顿了，接下来几天都要躺床上了。老鼠有这么可怕吗？王哥想了想，风魔豹和极冰兔的尸体还在神魔背包中，于是直接丢了出来。小青姐，这些东西应该也能吃吧？这是交接区域里的两只 BOSS 吧？李小晴瞥了眼两具尸体，能是能，而且应该还挺好吃的，只不过这种异兽尸体没有灵活，烤不透。你高温最后就烤焦表皮，里面还是生的，得找个一阶的厨子。那就算了吧。不，李小晴随手就拎起了两具尸体。我爸刚好是一阶厨子，伯父是一阶。这回轮到三人惊讶了。李小晴的父亲叫李艳，三人从小就爱在他这边蹭饭吃。这都出了这么多年了，从来没想过忙里忙外为了生计的他，竟然会是一个一阶职业者。要知道，虽然现在高考的要求就是一转，但是高考通过率连 20% 都不到。也就是意味着十个人里面也就两个一阶，更何况现在是现在，以前是以前，以前这个比例更低。那是，只是一阶也走到头了，应该是没办法了。李艳嘴角带着笑容，我好久没有考一阶生物了，手艺都生疏了，这次就让你们尝尝我的真实手艺。王哥没有细问关于李艳的情况，但是裴友要管不住嘴道，一阶厨子应该很好找一份报酬非常不错的工作吧，在这边又累又苦的。李小青，你看到这些人了吗？都是我爸的老顾客。我爸说放不下这些人，他们已经吃惯他的口味了。忙一点也好，这里有烟火气，大家聊起来没有生疏。王哥撸了一串韭菜，点了点头。我支持伯父的选择。不一会，烹饪完成的风魔豹和极冰兔就被端了出来，瞬间飘香千米。这是新菜吗？好香啊！老李，你不厚道啊！有这种好吃的不推荐。李艳拍了拍脑袋，憨厚的解释道：“这是他们自带的食材，你们可带不来这么好的食材。以后要是你们自己带我，我也给你们做。”那就这样说定了。<笑>明亮的暖光灯下，大家又乱了起来，香气四溢，笑声不绝。不过，这不正是烟火气吗？王哥看着根本吃不完的极冰兔和风魔豹，今晚我请客，拿出一半给在座的分了吧。这可是好东西，你第一次吃肯定会长四维的。李小晴提醒道。王哥笑着道：“这不是正多的吃不完吗？”沈老沈，刚哥，大家，今天这一顿我们请了。在座的十几桌人都望了过来。臭小子，从小到大都是我们付的钱，这一顿可不够。我就说王哥他们肯定会有出息的。烧烤摊顿时充满了欢快的气氛，大家都像是一家人一样。第八十章，天神下凡。周行是第一竞技馆，这是一个占地超过200亩建筑区，当然股东肯定是进卡局。来，一人一个三阶手环。至于我，李小青想了想，如果连他的宗师霸体都破了，那么两阶手环也只是徒劳的防守罢了。我就算了。王哥出声道：“还是带一个比较好吧，反正不触发又不用钱。”说的也是。李小琴拿了一个二阶的手环，这种手环是科技造物，只要补充能源就能就能触发能源护盾。只不过一阶的手环只有一阶才能带入神魔游戏之中，所以在神魔游戏之中并不好用，但在神魔游戏之外却格外的好用。一个巨大的空间内，李小琴一人面对着四个人。李小琴连 buff 都懒得开，直接一个集五宗师专属二阶技能闪电连踢踢向了裴友耀。我的妈妈呀，这也太快了！王哥喝道：“集中注意力！”李小晴的速度极快，而王哥魔法记忆的速度更快。五个土遁瞬间出现在了裴友耀身前，连续五脚，五个土遁全部碎裂。裴友耀举起了已经进化过一次的矮人之锤，没有任何留守的朝着李小晴砸了过去。风暴之锤！王哥微微摇头，这个判定是绝对不会通过的。老鼠用了伪装之后，早就偷偷离开了原地。白柔瞬间穿上了液态外骨骼。往银色左轮中装了六发子弹，砰砰砰砰砰砰，六发连射，似有似无的危机感让李小晴面色一变。这四小只也太棘手了，瞬间宗师气势喷薄而起，六颗子弹全部在半空中就被强行逼停。
至于风暴之锤的判定，如意料之中的那般，没有生效。强踢，李小琴抬腿就朝着裴友耀最脆弱的地方踢了过去。当然，这不是故意的，而是本来就只有这个角度。但是从右边，一支玄冰之剑陡然射了过来。李小琴面色一凝，好强大的法术，宗师气势说不定都无法抵挡，只能一个转身用强踢踢向了玄冰之剑。这给了裴友耀喘息的机会，一阶血脉技能，天神下凡。裴友耀的身躯瞬间变大，皮肤闪烁着神光，尤其是手上那柄巨锤，似乎找到了主人一样，灵性十足。风暴之锤，强闪，再次判定失败。李小青一个急退，拉开了距离。这波进攻，他竟然什么都没有做到，还白白浪费了体力。很快，李小青目光就盯上了王哥。不愧是小王哥，这控场做得太棒了。但是念头还没闪过，宗师预感就预感到了巨大的危机。轰轰轰！伪装后，老鼠部下的 Z 一型爆破地雷陡然引爆，一阵灰土扬起。虽然四人看不到李小晴，但是能够看到宗师气势比起刚才更加咄咄逼人。王哥，小晴姐开始动真格了。白柔手上已经拿出了一把闪烁着蓝光的枪，拜托拜托，一定要给我熬出十倍压缩，七点九倍压缩，二点一倍超载。一束蓝中透着绿光的镭射发射，尘土之中一个黑影闪烁，一往无前的直接冲向了镭射。一拳破开，感受到手中传来的巨大阻力，有点意思。现在二阶段，王哥直接把魔法记忆之中的十多个脚底抹油都扔了出去，一个不够，十个总够了吧？法术，李小青一愣，发现脚底竟然有些不稳，但是下一刻脚底一滑，该死的小王哥，是脚底抹油，右脚虽然滑了一下，但是强大的体质和力量下足够保持平衡，然后左脚猛然发力，一个巨大的脚丫子。朝着王哥所在的位置踢了过去，王哥也暗暗一愣，居然直接上二阶强度了。极冰之墙，骤然之间，无数透着寒气的坚硬冰墙凭空产生，咔嚓咔嚓，随着三面冰墙碎裂，把这大脚丫子完全挡了下来。而白柔和裴友耀的围攻接踵而至，接下来是三阶段。李小青往地面重重一踏，宗师气势竟然变成了一个类领域的技能。右边一个肘击，带动的空气冲击波瞬间击垮了白柔的所有子弹。顺势朝着左边一拳，直接击垮了裴友耀的天神下凡，连身上的保护罩都被打了出来。保护罩被打出来，也就意味着出局了。王哥面色凝重，法术强兵，空中一只法师之手，手上握着冰破弓，搭上了玄冰之剑。李小晴一个闪身躲了过去，目标白柔。爆炸声接连响起，但老鼠的引爆速度竟然跟不上李小晴的高速移动。寸拳，一拳结结实实的轰击在了白柔的胸部。随后，一个隔山打牛，淘汰了伪装的老鼠。小王哥，就只剩下你一个人了。王哥淡淡道：“那就来真的。”精神澎湃，将近二百之力的融合爆炸瞬间扔了出来。与此同时，法师强兵的第二支玄冰之剑也紧随而至。第八十一章，不行，我憋屈。李小青都傻了，这就是来真的吗？融合爆炸瞬间将他逼退，但躲过了融合爆炸，却躲不过玄冰之剑。宗师强拳，摆出一个发力的姿势。拳上带着强烈的劲风，朝着空中那一剑猛然轰去。在李小青眼中，这次攻击俨然已经到了二阶的强度。拳剑交锋，空气翻滚，肉眼可见的冲击波顿时扩散，火力全开。下一刻，李小青身上的宗师气势完全爆发，终于压过了那一剑的力量。而右拳的汗毛之上已经出现了霜冻，在击打处出现了一个被冻伤的红色斑点。就在刚想松一口气，准备反击的时候，第二剑近在眼前，李小青跺了跺脚。小王哥，姐姐生气了！眨眼之间，李小晴已经消失在了原地。王哥感受到了巨大的危机，木梯之术，而留在原地的是三个烈焰冲击。强大的火柱冲天起，把李小晴外面穿的衣服都烧得一丝不剩，露出了最里面穿着的装备。生龙拳，王哥再次使用了木梯之术，留在原地的依然是三个烈焰冲击。李小晴直接拉开了距离，嘴中喃喃：“果然，最麻烦的职业还是法师啊！接下来就是完全踢了。”王哥赶紧摇头，精神澎湃都过去了，还打个嘚儿啊！停停停，我认输了。李小晴冷哼道：“不行，我憋屈。”裴友耀和白柔已经退到了场地之外偷笑，没想到这次的倒霉鬼竟然是王哥。哈哈，这回终于轮到王哥挨打了。王哥可不想在自己三个队友面前展示抗揍的技巧，只能静下神来。但是饶是130点的智力，想要捕捉李小晴现在的位置都极为勉强。这就是二阶的敏捷，虽然可能没有130。但也相差不远了，向前强闪，一个寸拳朝着王哥的肚子部位袭来，几层水幕出现，抵挡了这致命的一拳。随后
，在空中待命的法术强兵的玄冰之剑已然而至。李小琴一拳轰爆后，玄冰之剑后挑了挑眉，怪不得这么快就认输了，原来是短啊，几秒钟都坚持不了。所以我能认输了吗？不能，我还是憋屈。最后没办法之下，王哥就只能想办法挨了一拳，触发了身上的保护罩，至此对战才完全结束。老鼠看得内心砰砰跳，这就是一阶能有的强大吗？他还是第一次看到王哥火力全开，竟然能让一个从世界竞技大赛回来的二阶玩家都感觉麻烦。王哥咂巴了一下嘴，果然低阶打不过高阶的根本原因还是火力不足。奥数基底之下的冰魄功已经比原本至少强了 30% 一套加成加下，才仅仅只能破开李小琴的防御。但那应该是李小琴最强的防御了，看来还是差点啊。不过这次对战，他一件装备都没有穿，把黄昏的赞叹奥数手札戴上之后。未尝不可一试。李小琴从神魔游戏的背包中拿出了一套衣服穿上，烧掉的衣服你要赔我？赔，肯定赔。这还差不多。李小琴，你们四个，白柔的敏捷高，但是机动性太差，加上竟然没有防御技能，老鼠也是同样的问题，加上被近战缠住后根本没有反抗的能力，你这样随便被个刺客盯上就成为了累赘。你必须要拥有一 v 一坚持下去的能力。至于赔友要，你简直就是个愣头青。你用了两次有判定的技能吧？裴友要挠了挠头，是的，两次判定都没生效。在对战之中，你们永远不能指望判定，因此，除非有必定判定通过的把握，不然就节省时间选择别的方式。李小琴看了三人道：“既然小王哥有替死法术，看样子还是临阶的，你们也有吧？”只有老鼠摇了摇头，裴友要和白柔都点了点头。那你们两个怎么不用？裴友要，谁知道你一拳这么远就能把我给秒了？白柔也点了点头，我想用的，但是你太快了。那就是你们低估了对手的实力。不过这张卡也比较鸡肋，移动距离太短了。至于小王哥，李小琴拍了拍王哥的肩膀，厉害啊，差点把我这个当姐姐的都逼到穷途末路了。这次世界竞技游戏最好能把那些人全给杀了。语气中带着一丝愤怒和戾气。王哥神情一正，小琴姐以前可不是这样的。你进入后就知道了，你不要他们的命，他们要你的命。每一个进入世界竞技游戏的玩家都是天骄级别的，他们除了完成游戏的任务。同样，自身也携带着杀死别国玩家的任务，而且他们分工很明确，多少人就负责杀人，多少人负责完成任务。之前我都是独木难支，但是这次我们有三个队伍，应该能轻松一点。王哥没有说话，白柔和裴友耀也十分有纪律性的闭口不言。嗯，我们仨的性格你又不是不知道，哈哈，也是，你们其他的事情我都不放心，但就是杀人放火我最放心。第八十二章，张三，学校委托了李小琴一件事情。那就是培养一下王哥四人。不过这一战之后，李小琴感觉也没什么好培养了。小王哥的控场，三次游戏谁能跟他玩？就算零号俱乐部那些开局就两个天赋的天骄和王哥比起来，都差太多了。单兵作战也很强，连他火力全开都需要一点时间才能拿下。那法术就跟机关枪一样，哒哒哒哒的。不出意外，这肯定是王哥的天赋或者特殊技能卡。虽然李小琴很好奇，但是并没有问。因此，王哥四人又被放养了。虽然是冲刺班的一员，但却不用去参加冲刺班的上课。至于十七级的雷元素精灵，上面的打算是让这次参加世界竞技游戏的队伍顺便去试一试。王哥也暂时没有去惹他的打算，毕竟他有自保能力。但是裴友耀三人还是差了点，如李小琴所说，他们还有很多能够提升的地方。算了下时间，也差不多是去德古拉那里看看，鉴定完毕的紫色装备究竟是什么属性。王哥来到交易区，发现孟婷正在床上睡大觉，意识到有人来了，才迷迷糊糊的睁开眼睛。你怎么在这里睡觉？你为什么要在这里冥想？王哥哑口，看来孟婷职业所需要的东西在现实世界中也没有，是去拿鉴定装备吗？走，小姨陪你一起去。孟婷从被窝里面出来，穿着一件淡青色的真丝睡衣，雪白的双足踩在粉色的麻布地毯上，随便在衣柜里面拿了一套衣服换上。等下，小姨还要化个妆。王哥面色一黑，算了，我自己去。但是走到门边上拉了拉门，发现根本拉不动。孟婷脸上带着坏笑，你出不去的。孟婷当然不会在这边睡觉，不做任何防备。虽然 ID 给了不少人，但是在睡觉的时候禁止了除王哥外的所有 ID 进入。那你要多久？短则半小时，长则……王哥，小姨你天生丽质，沉鱼落雁，为什么还要化妆呢？啊！刚刚对着镜子拿出口红的孟婷神色猛然一顿，诧异的看向王哥：“啊，小姨的好王哥，嘴巴真甜，快给小姨尝尝。”王哥面色一黑。早知道就不应该说这些有的没的。果然用在白柔和李小晴身上那一套，在孟婷身上行不通，只能暂时退出了区域，回到房间继续学习还剩下的三个招式。
。从已经学会的一阶法术中，王哥并没有发现这些法术有什么相同的地方，又仔细体会了一番精神澎湃，眉头微微一皱。精神澎湃的施法过程有和玄冰之剑相同的部分，也有和极冰之墙相同的部分，也有和法师强兵相同的部分。难道是一阶法术的法术基底被拆分了？不像灵阶那样。完整的法术基底才能释放法术，一阶的很多法术已经在魔法发展的历史长河中被优化了。对，应该是这样，没错。王哥呢喃道：“这样一来就能够解释为什么融合爆炸、精神澎湃这两个招式的复杂程度比其他法术高出一个等级了。”豁然开朗的王哥正准备继续深挖下去的时候，王哥，我化好妆了，我们出去吧。王哥脸颊抽了抽，在交易区看到了化完妆的孟婷，你这是化妆了？孟婷嘿嘿道：“没听过吧？这叫素颜妆。”王哥，两人赶到铁匠铺的时候，远远就看到了在门口鬼鬼祟祟的张三。那个叫张三的每天都在这边骗钱。孟婷红唇微启：“不是，他是赚了个特别离谱的职业——灵阶学者、一阶欺骗者、二阶迷惘者。现在除了骗骗人外，一点实战能力都没有。还有这么废物的职业？呵呵，你是不知道，这个职业善于把控人心、编造真实的谎言，是精神系方向的。”最开始呢，他是一个金牌律师，巧舌如簧。后来他是个滔天巨骗，最后发生了一件事情，他就被软禁在这个区域中了。王哥微微摇了摇头，神魔游戏降临之后，还真是人生百态。张三看到孟婷，赶紧拍拍屁股跑路。有信仰的人太难骗了。德古拉看到两人手上的锤子依旧在不停的砸下。七号柜，虽然这个东西我不知道你们是怎么来的，但最好谨慎使用。至于那股力量到底是谁的，在我能力范围之外了。孟婷开玩笑道。看来是个好东西，好东西。这东西大概是从堕落之地，也就是当初深渊遭受大举进攻时，神魔战争之地出来的。有时候太过强大的东西，并不一定是好东西。王哥微微点头，缓缓转动了七号柜的钥匙。麻烦了，恶魔帝祭祀拐杖子，第八十三章。不要说出他的名字。恶魔的祭祀拐杖子，种类道具卡，所需卡片容量十二，装备要求一智力大于等于150。二体力敏大于等于一百，智力加三十，体力敏加二十。恶魔继承被动，携带则会受到恶魔的注视，继承恶魔的力量。说明某位强大的魔下属祭祀的拐杖拥有召唤魔的力量，使用它就意味着要接受信仰的改造，但它会赋予你一条通往魔的道路。被鉴定过后的拐杖拿在手中，似乎都能感受到无处不在的注视。汗毛竖立，冷汗连连，仿佛魔他就在身边。王哥直接放入了背包之中。本来还以为是什么好东西，没想到竟然是恶魔转职方向的。无论灵阶是什么职业，都可以转职成魔。而魔的游戏大多数时候都是单纯的杀戮，至少在华国圣光占据之下，魔是不被允许存在的。虽然圣光也会带有一定的信仰改造，但是远远比不上魔所带来的思想改造。孟婷也是满脸诧异，虽然无法确定恶魔的名字，但这至少是一条能够通往传说的道路。德古拉，我劝你们，就算知道了这是哪个恶魔的祭祀拐杖。也不要说出他的名字。你这个女娃子倒是还好，这个男娃子要是被恶魔缠上，怕是永无宁日。嗯，我知道了，谢谢提醒。王哥犹豫了片刻，也就是说，这件装备其实不能用。德古拉擦了擦手，一个月后来找我，我应该能帮你把他身上魔的力量消除重铸，但是报酬可不低。材料我出的情况下，至少两件报废的橙色装备。好，王哥两人离开之后，德古拉的锻造炉中火焰升腾，在这火焰之中，隐约能够看到了一个奇怪的头颅。德古拉淡淡道：“老实点，神魔之战都多少年了，还想着挣扎？你已经是时代的残余了。你这个疯女人！”随着一锤子狠狠砸下，锻造炉内的火焰突然炸开，声音也戛然而止。一个月的时间应该够了吧？当王哥两人回到屋内，德古拉那女人估计也拿了你的好处。为什么这么说？孟婷伸了个懒腰，直接脱掉了鞋子，躺到了沙发上，因为她从来不会主动帮人重铸装备。小姨的好，王哥，去做饭吧。吃外卖？不行。我就要吃王哥的，孟婷又瞪着圆鼓鼓的眼睛，因为起身太猛，胸前的十字架都弹了出来。王哥眼中闪过一抹了然，果然小姨就是圣光的信仰者，问道：“你走的是圣光吗？你是看到了我胸口的十字架才这么问的吗？”王哥微微点头，其实你看错了，要不要再仔细看看？孟婷扭动了一下身体，把衣领又往下去了点。王哥面色陡然一黑：“你这是让我看十字架吗？”下一瞬间，就再次出现在了交易区域中。一边浅层冥想，一边延续之前被孟婷打断的思考。如果说之前的假设成真，想要构建一阶法术基底，那就需要数之不尽的一阶法术。水滴冥想法之中
，一个本来根本不会被王哥意识到的元素轨迹闪过。冥想法，冥想法是什么？王哥沉入了深层冥想，数个小时后陡然睁开眼。水滴冥想法虽然是临界的冥想法，但其中却包含了不少一阶法术的逻辑。冥想法从本质上来说，就是对于法术基底的拆解。原来是这样，一股明雾再次涌上心头。一阶法术的奥秘，很可能就隐藏在无数的冥想法之中。冥想法。就是那些非奥数的法师们整理规划出来的奥数基底，而临阶法术太过简单，没有归纳的必要，因此临阶冥想法对应的就是一阶法术。一阶法术虽然弄不到多少，但是临阶冥想法还是比较容易。想到这，王哥稍许有些后悔，之前让选冥想法的时候并没有选择，但应该包含了越多一阶法术真理的冥想法评级也就越高。白色和绿色的虽然有价值，但也不大。王哥打开了神墨游戏交易行，发布了关于一阶法术消耗卡。技能卡和临阶冥想法的悬赏，看了眼剩下的神魔币，多亏了那张神秘预言，不然现在就算想明白了也捉襟见肘。除了悬赏外，还有一个换取的地方，那就是积分兑换。兑换商店中，一阶法术技能卡没有，毕竟是三次游戏以下的，但是冥想法有整整十种。看来接下来几天都要去扫荡了。第八十四章：职业天赋奥数冥想。不同的冥想法在大脑之中交织，冥想世界中如同风林火山、江河湖海。已经不再局限于那个小小的水潭，直到一个声音打破了冥想，领悟奥数冥想。王哥缓缓睁开眼，喃喃：“奥数冥想，职业天赋奥数冥想，被动。地，每个奥数都有自身专属的冥想法，随着对于法术真理的透彻领悟，评级上升。”居然是个职业天赋！王哥抿了抿嘴，这个天赋虽然对应的就是法术真理，但这个真理要用数不尽的神魔币去填满。在掌握了这个被动之后，王哥看了一下依旧未掌握的三个法术。除了融合爆炸外，精神澎湃和思维强段的熟练度都来到了 90% 以上。当即打算趁热打铁。又是一个下午之后，等到夜幕降临，终于将三个招式完全掌握。王哥嘴角微微勾勒，魔法记忆能够存储精神澎湃的那一刻，就代表着精神澎湃已经变成了一件能加整整50点智力的装备。看了眼时间，后天就是周航试试赛的举办时间了。此刻，周航三中的队伍正在进行选拔，不过王哥四人就被默许参加了。群中，王哥，你们准备好了吗？裴友耀，差不多了，我已经消化了这次血脉觉醒。白柔，我也差不多了，不过没找到合适的机动性卡片，但是搞到了一个满意的能源护盾。老鼠，反冲力跳跃炸弹。绿，我搞出了这个东西，应该是有点自保的能力了。能源护盾我也弄到了。反冲力跳跃炸弹。绿，种类消耗卡，使用次数一，要求敏捷大于等于三十，说明。引爆时会产生一个巨大的反冲力，那就去试试雷元素精灵吧。半小时后，四人齐聚在了雷元素精灵的传统遗迹前，依旧是那个熟悉的仪式。蓝色的光幕出现，四人缓步进入。BOSS 空间是一个正在发生雷暴的峡谷，整个空间内都弥漫着浓郁的雷系元素。一个浑身淡黄色的人形元素精灵站在了远方的山头之上，他没有五官，像是传说中的圣器妖一般。一道雷光瞬间劈下，朝着白柔滋滋窜去，白柔一个闪身躲开。白柔低声道：“麻烦了，离我们太远了，我子弹都打不准。”裴友耀微微点头：“是啊，看样子还摸不上去，我们就像是站在峡谷里面挨打一样。”王哥淡淡道：“做好准备。”三人瞬间投入了战斗之中。精神澎湃，一只带着破法的巨手从天而降，一把握住了雷元素精灵，朝着峡谷下方甩去。下一刻，雷元素精灵身上雷光闪烁，法师之手赫然瓦解，但好在已经甩了出去。破法没用吗？王哥皱起的眉头微微舒缓，破法针对的是法力，而雷元素精灵是纯粹的元素体，不需要法力去构建元素逻辑。又是一只巨大的法师之手从天而降，将雷元素精灵朝着峡谷中压了下去。裴友耀已然完成了天神下凡，冲向了雷元素精灵即将落地的位置。白柔的子弹已经上膛，这次的子弹名为元素囚禁。而老鼠开着伪装，开始在整个峡谷中布置避雷针，天上的雷暴在落下的瞬间就被引走了。王哥微微点头。老鼠从来不说他能做什么，但是他绝对不可能不做什么。同样，王哥趁着第一次精神澎湃最后的时间，一道烈焰冲击丢了出去。雷电掌控，雷元素精灵本来有些透明的躯体瞬间凝实释放，里面像是有无数的雷元素在流动。一个巨大的闪烁着电光的球体出现，与李小晴的宗师气势有着异曲同工之妙。雷光瞬间固定了刚刚射入球体中的子弹和风暴之锤。随手，雷元素精灵手上出现了一把完全由雷元素构成的长刀。四人都微微一滞，这雷元素精灵不会是个搞精战的吧？
，电光在长刀上闪烁，一个抽刀的动作出现，雷光斩，巨大的雷光弧横扫整个峡谷。麻烦！王哥嘴上嘀咕一句，一面冰墙拔地而起，四人各都用自己的方式挡住了这次进攻。而雷元素精灵跟随着不断扩散的雷光，第一目标就朝着离他最近的裴友要冲了过去。长刀朝着腰斩的角度划过，但是一个巨大的土盾拔地而起，好机会！裴友要高举矮人之锤。又是一个风暴之锤砸下，一只才十七级的 BOSS， 裴友要认为没有任何理由判定不通过。但是雷电掌控传来的巨大阻力和电流，让裴友要虎口一麻。裴友要咬着舌尖，不行，这是好不容易找到的机会啊！一声暴喝，任由体表电流横穿，整个身躯的力量都压了上去。风暴之锤判定成功。第八十五章二阶段，雷元素精灵，好机会！白柔快速装弹，这次只有一颗子弹。开始蓄力，王哥在一瞬间将魔法记忆中的十个烈焰冲击全部丢了出去。老鼠的机械召唤陡然出现，在雷元素精灵上粘上了无数个闪烁着小红点的炸弹。轰轰轰，无数攻击同时落下，而白柔的子弹最后达到眩晕弹，判定成功。王哥用法师之手帮裴友要撤退，法术强兵凝聚的玄冰之剑已然射出，千钧一发之际，雷元素精灵微微抬手，用长刀格挡住了这一下攻击。但整个身躯都被逼退数十米。要知道，这个法术连二阶中期的李小琴都需要用上绝大部分的力量。而雷元素精灵身后早就布满了不计其数的炸弹。K I 二型眩晕地雷，强大的控制链下，第二支玄冰之剑击碎了雷元素精灵的格挡，射入他的躯体之内。死了吗？众人微微凝眸，朝着雷元素精灵所在的位置看去。但等待尘土散去之后，一个穿着雷电凝聚而成的铠甲无面人出现在了四人面前。还有二阶段，王哥顿时感觉极度的棘手。这玩意三次游戏的玩家怎么通得过？二阶段结束是不是还要来个同归于尽的大招？雷元素精灵手上的长刀变得更为细长，上面出现了淡黄色的铭文。双手握着刀柄，朝着地面之下猛然一插，顿时间，整个峡谷似乎都变成了他的领域。雷光闪烁，四人的皮肤上已经传来一丝刺痛。裴友要张着嘴，沃日，这二阶段是二阶啊！三次游戏的，我们怎么打二阶？鬼才能通过呢，不，只是一阶巅峰，没到二阶。王哥出声道：“不要保留，全力以赴。”刹那之间，随着王哥声音落下，魔法记忆中仅存的三个融合爆炸，伴随着精神澎湃，瞬间在场地中央炸响。六系的元素扰乱了场地中的雷元素，那种被雷电所侵蚀的刺痛终于消失。雷元素精灵身上的黄光已然微弱了一些，依旧缓缓站了起来，对着射来的子弹斩出一道雷光，就全然掉落。那不存在的眼睛死死盯着王哥。目中再无其他三人，下一刻，他拖着刀，径直朝着王哥冲了过过来，脚下雷光柱形，长刀破空，一往无前之势。白柔三人的眼睛骤然瞪大，他们三人思索之下，竟然没有能够帮助王哥的办法。王哥手上出现了冰破弓，从身后的剑筒中拿出了一根破魔剑矢，玄冰之剑开始凝聚。咕噜，裴友要咽了口唾沫，竟然选择拼命吗？还是说王哥还有别的他们不知道的手段？白柔。王哥目光炯炯，纵使雷元素精灵没有双眼，依旧有一种四目相对的感觉。逃跑是现在最不切实际的想法。这雷元素精灵显然是全面发展，王哥一个法师光靠着木梯之术，绝对不可能活下来。而白柔三人对于相当于二阶段的雷元素精灵来说，也帮不上任何忙。长刀横空，雷声轰鸣，势必要将王哥泯灭于雷光之下。主动刹那时间，随着左手戒指上泛起阵阵微光。时间在刹那之间静止，王哥感受到了雷元素精灵那无法理解的情绪。如此之境下，王哥终于感受到了藏在雷元素精灵体内那最重要核心——左腹部。玄冰之剑朝着左腹射出，当左腹被穿透，一颗雷元素核心掉落在地上，雷元素终于开始了消瓦。就在四人都松了口气的那刻，清脆的金属声音入耳，避雷针崩坏了，天上雷暴涌动，凝聚在雷元素精灵身上的雷元素全部冲向了半空之中。二阶雷系法术，落雷。王哥眉头一挑，要真是落雷，那就容易了。刹那之间，无数个土盾将四人完全吞噬，天雷滚滚落下，但不出意外都被导入了地下。对比起前面两只拼死一搏的同归于尽招式，这似乎显得有些小儿科了。等到落雷结束，四人身上的土盾也慢慢消失。结束了，王哥点了点头，结束了。三人齐齐松了一口气，二阶段的无奈已经深入心中。他是雷元素精灵，同样也是一个职业者。这才是这个 BOSS 的难度所在。与此同时 
，一个振奋人心的声音在所有拥有进入这个区域权限的玩家脑中响起：“雷元素精灵，区域 BOSS 已经死亡！雷元素精灵，区域 BOSS 已经死亡！雷元素精灵，区域 BOSS 已经死亡！区域编号097821完全开放！区域编号097821完全开放！”所有人都懵了几秒钟，下一刻如同普天同庆，奔走相告。这个拥有巨大价值的区域终于完全交接。要知道，上面都已经开始打算靠着三次游戏的玩家，先一步开始开发了。四人相视一笑，接下来就是收获奖励的时候了。这个难度不给个橙色的，说不过去了吧？第八十六章，橙色装备，道光。王哥弯腰捡起了雷元素精灵的内核，是一颗闪烁着电光的透明珠子，拿在手上有轻微的麻痹感。原道出雷，平级子，说明。某位传奇人物留下来的雷种，里面蕴含着那位人物对于雷电力量的感悟，用途极多。好东西，甚至有可能自主转职。从之前雷元素精灵的画形上就可以看出，传奇人物应该是一个与雷系有关的刀客，而且留下的雷种都能如此强大，传奇名副其实。可惜这东西四人都用不上，到时候也只能拿出去卖个好价钱。四人看向了雷元素精灵尸体消散后所留下来宝箱，又到了最激动人心的时刻。王哥缓缓走上前，虽然原道出雷也是一个极好的奖励，但这并不算在区域 BOSS 的奖励范围之内。获得神魔积分 2,000 点，获得神魔 BX 1 0 0 0 0获得圣灵果 X 1获得天元雷果 X 1获得随机卡牌带一阶 X 4获得道光城 X 1获得雷电掌控子 X 1出城了！王哥惊讶道：“什么什么，出橙色了？”白柔也凑了上来，给我康康，道光成，种类道具卡，所需卡片容量14要求一体励志敏大于等于50二雷系清核，体励志敏加20雷系技能冷却时间负 20% 雷系技能强度正 20% 主动雷光解放，释放武器上的雷系能量，任何攻击自带雷碎，持续时间5分钟，冷却时间30分钟，被动雷舞者专属，一阶职业为雷舞者。体力值敏加15我操，这不就是刚刚他拿在手上的那把长刀吗？修长的刀身是淡黄的稻谷色，金属光泽伴随着偶尔的雷光，照映出四人的面容。手柄是哑黑色的，握上去似乎就能掌控雷电的力量。王哥抿了抿嘴，可惜了，我们没人能用上。就算是有个一转的雷舞者，但四维通通大于50这怎么可能？我现在四维加起来都没有超过200呢，更别说还要平均分配。裴友要砸巴着嘴。好东西是好东西，但是都用不上。白柔和老鼠也是如此。不过雷舞者好像也不是很少见的职业，到时候看情况能不能卖出去吧。我们拿着也没用。天元雷果，评级子，说明雷元素清核提升 2% 上限 35% 哥，这个东西也就你能用吧。王哥微微摇头，有元素之躯在，六系清核超过 35% 了，也用不上这个。接着再看向雷电掌控子。雷电掌控子，种类技能卡，等阶一阶，所需卡片容量三，要求一雷元素清核，二智力大于等于六十。效果：获得微弱掌控雷元素的能力，能够变化成武器、铠甲，加速雷系法术释放等等。王哥挑了挑眉，这应该就是之前雷元素精灵一阶段释放的那个技能，这个东西倒是可以用用。王哥，很可惜，这次都没有你们能用的东西。接下来开完卡片带就回去了吧。这次卡片带好像是一阶和二阶的了，不对，怕是外面都被人拦住了。这个区域已经开放了，那我们趁乱回去。王哥微微摇头，没必要。就算区域开放，能进入的人也不多，估计就是恭喜我们和签下资源分成合同。你们谁先开？四个人，你看看我，我看看你，我先来吧。老鼠干脆利落的撕开了卡片带，一股绿光闪烁，火焰电压，绿，种类技能卡。等阶一阶，所需卡片容量一，要求 1.0 阶职业为枪手，二敏捷大于等于20效果：任何爆炸掺杂一次火属性爆炸，伤害是智力与敏捷决定。这是被动技能卡，不错呀，虽然是绿色的。白柔也顺着撕开了卡片袋，当白光出现的时候，已经没有去看卡片是什么的欲望了，但是看了眼后发现还是个用得上的东西。L 1型记忆零件，白，种类消耗卡。使用次数一，要求无，说明一款大众型零件。王哥和裴友要对视一眼，裴友要道：“你先开，给我垫一垫。”
。王哥翻了个白眼，干脆利落的撕开了卡片袋，一阵蓝光闪烁。杰克降临，蓝种类消耗卡，使用次数一，要求一点零阶职业为法师，二智力大于等于幺二零，三火元素清核。说明火系二阶法术杰克降临。王哥抿了抿嘴，是暂时用不到的东西。裴有药，终于轮到了我了，给我开。刺了。使劲撕开了的卡片袋，一阵白光闪烁，新型马桶刷，白种类道具卡，所需卡牌容量零，要求无，力量加一，说明一款极好用的马桶刷。第87章，看看什么叫思想觉悟。当四人踏出传送门的时候，外面早就围满了前来吃瓜的人，水泄不通。除了拥有特权的李小晴外，无一例外都是进卡局的人，没有任何恭喜。只有热烈的、似乎永不停歇的掌声，震耳欲聋、名为喜悦的情绪不断蔓延。王哥一眼就看到了站在最前面的进卡局三把手刘正如，进卡局唯一指定对外发言人。刘正如快步走上前，伸出右手，主动和四人握了握手，用慈祥的语气道：“这次交接区域真是辛苦你们了。”王哥刚刚想开口，李小琴便赶紧瞪了四人一眼，动了动口型：“你们给我规矩点。”三人给了李小琴一个收到的眼神，都是为了人民服务。三人异口同声，刘正如带着疑惑的眼神回头看向李小晴。这些孩子思想觉悟这么高的？李小晴拍了拍额头，这哪是什么思想觉悟啊？你们为了人民服务，我们也不会少了你们的奖励。百分之十二的分成合同不会有任何作假，而且这个区域资源实在太丰盈了，怕是开发完成后至少有二十万左右的神魔积分。王哥微微点头，这不是法律写的必须履行的条款吗？那奖励呢？刘正如一愣，这小家伙还和他玩了个文字游戏。虽然之前没有先例，但是我可以许诺，你们四人都能选择一张一阶的定制卡牌，想要什么都可以，除非连我们进卡局都弄不到。此外，这次高中生全国竞技大赛保送国赛，王哥淡淡道：“这您就看不起我们了，我们又不是打不到国赛。”有点棘手啊！刘正如内心微叹一声。虽然以他的职业，随便几句话就能感化这四个人，但对于大功臣，无论从什么角度出发，都不能那样做。尤其是现在主动权还在四人手上。不过是一些微不足道的要求罢了，更何况这四个小家伙说不定要去参加世界竞技游戏，先给点甜头也正常，就算是投资了。那你们想要什么？王哥抿了抿嘴 ，BOSS 出了挺多我们用不上的东西，想换点什么积分。此外，我记得进卡局是有特殊编号要记的吧？你小子还真会挑。刘正如看着王哥有些稚嫩的面容，脑中浮现出一抹熟悉，即刻间便有了一股明悟，原来是那两位的孩子。一阶能喝的也就十八号药剂。刘正如继续道。那就这么说定了。你们后台有个授权，选择授权给进卡局。至于资源，全部开采完成后，会把这个区域权限还给你们的。你们要什么卡片，直接和周航市进卡局说，到时候会调取的。药剂也会由周航市进卡局送到你们手中。刘正如顿了顿，你们想卖什么东西？王哥瞬间把用不上的东西都丢了出来。神魔积分可是比神魔币来的更好用，在外面想遇到一个用神魔积分的买家，那可是难如登天。现在如此好好进卡局羊毛的机会，又怎么能够错过？天元雷果道光成神秘学的寄语绿，最值钱的应该就是三个东西。至于赐法师的转职书，王哥犹豫了一下，并没有交出去，因为这个价值几乎是无法估量的。此外还有原道出雷，这个东西连有什么用都还不知道，就这样拿出去有失偏颇。天元雷果什么商店有？一千二百积分，算你一千。第一次特殊副本卡牌，现在的价格高，算你一千积分。至于这把武器，太强了！刘正如心头一震，这可是一阶专属的成武，三阶的专属成武都很难见到。如果真的有一个三次游戏，四维能达到五十的雷舞者装备这件装备，那能够瞬间增加一百四十点四维，那三次游戏四维就能突破三百四十，这会有多么恐怖？就这几乎是世界竞技游戏的战略性装备。李小晴也看了眼装备属性，问道：“这是这个雷元素精灵 BOSS 出的装备？”“对，看爆出来的东西。”就能知道这个 boss 究竟有多猛。李小晴舔着嘴唇，这四个小家伙竟然能把这么猛的 boss 都斩了。刘正如面色凝重，这件装备他是必须买下来的，然后找到一个能够符合要求的雷舞者，就算把一切资源都堆上去，也要达成四维五十。这个东西，你们出价吧。王哥迟疑了片刻，道：“三万积分吧。”李小晴眼睛一瞪，小王哥可真敢开价啊！三万积分都能够买一张第零次游戏的卡牌了。虽然说这个区域开发结束后会有二十万什么积分，但是谁知道要开发几年？而且还是四个人分。假设开发十年，一个人一年也就五千积分，三万积分，一个三阶成五都不值这个价。但刘正如却出奇的平静，
，仿佛这个价格也在意料之中，轻声道：“好。”第八十八章走私。将所有什么积分评分之后，四人也就离开了这片区域。走之前，王哥随口问了一嘴：“这个区域到底有什么好东西？”刘正如没有丝毫隐瞒说：“这里面有大型 A 级能源矿脉。A 级能源矿，整个华国除此之外，就只有一处已经快要枯竭了的小型矿脉。紫色机械造物，非 A 级能源无法带动。”不管是华国，还是自由联邦，还是新世界联邦，不约而同地选择了发展科技侧。那制约科技侧的，除了科技外，就是能源。在没有掌握人造 A 级能源之前，就只能依靠 A 级能源矿作为最简单直接的能源供应。刘正如显然也很急，世界竞技游戏在即，道光这出现极大增加了三支队伍中官方培养队伍的强度。但一个四维五十点的雷舞者不是这么容易找到的，而且其他游戏次数的世界竞技游戏。进卡局都有众多卡牌的准备，但任谁都没有想到，竟然会出现三次游戏及以下的世界竞技本。李小晴一脚踩在凳子上，然后右手大拇指直接撬开了啤酒盖，猛地往桌上一砸。哎，讲讲最后一个雷精灵元素，你们是怎么杀的？老鼠主动绘声绘色的把经过都讲了一遍。李小晴脸上充满了讶异。二阶段，一阶巅峰，这都能当五次游戏区域的 BOSS 了？最后怎么过的？老鼠讪讪笑了笑，这你得问队长。我也没看懂，那个雷元素精灵就被定住秒了。李小晴看向王哥，王哥只是展示手中的戒指。李小晴翻了个白眼，你一个大男人戴什么戒指？装备可以选择隐藏的。黄昏的赞叹，可以啊。虽然时间暂停不是很罕见的东西，但是一接就能用的还是很挺少见的。不对，你现在的智力有150。王哥抿了抿嘴，算上装备的话，有。我，李小晴朝着空气甩了一拳，超。沉默了两秒钟后，你们想好定制什么卡牌了吗？白柔脱口而出：“我要机械热忱。”机械热忱是走机械侧的一阶被动神卡，根据机械侧的技能数掌握程度，百分比增加攻击强度。这个包括了技能、能源、机械本身，可以说是全方位的增幅。不过王哥在内的三人都不约而同摇了摇头。这么好的机会，当然要深思熟虑。药剂来得很快，几乎出来没多久，一辆浮空车就停在了老李烧烤的门口。方正走了下来。招了招手，又是你们四个小家伙，我来给你们送好东西了。十八号药剂，子，种类，消耗卡，使用次数一，要求一点一阶，二体力值敏大于等于三十，说明体力值敏加三，最多服用一次。王哥把药剂一饮而尽，是甜甜的水蜜桃味。你们是要去参加世界竞技游戏吗？竟然连十八号药剂都能拿到，方正嘴巴里面酸溜溜的。十八号药剂虽然看上去不怎么样。但是产量极其有限，李小晴略微有些诧异。方正，你和他们很熟，惹祸精啊！虽然跟他们没什么直接关系，一次是一个二阶巅峰的全改造者被他们仨给撞上了，一次是进卡局出了个叛徒，策划了一起车祸，想把他们仨撞死。李小晴怜悯的看向了三人，我都说了，让你们仨少闹腾一点，他们不会真要去参加世界竞技游戏吧？怎么，不行吗？方正摩挲着下巴，虽然这次你为我们迎来了三个队伍的机会，但也就十二个人。其中四个大概率是进卡局组建的队伍，四个是零号俱乐部的，难不成剩下四个人会是他们？就算是，估计也会被重组。李小晴淡淡道：“你送完药剂就赶紧滚吧，咸吃萝卜淡操心。”等方正离开后，李小晴看向了三人：“你们还遇到过全改造者？”嗯，王哥抿了抿嘴唇，思考了片刻，开口道：“走私，有一批人在用全改造者走私。”他们在游戏内给全改造者装上超出这个世界科技数范围内的科技产物、武器、能源等等，然后让全改造者从神魔游戏中回到这个世界，就完成了这一整套流程。李小晴本来有些懒散的神情骤然一肃，这样竟然是可行的？之前试过，非全改造者是无法带出来的。你们确定？确定？所以你们拿到那个全改造者的什么东西了？王哥淡淡道：“没什么东西，一个 A 级能源罢了。”现在不是最多只能带 B 级能源出来吗？李小晴当然知道小王哥没说什么实话，但显然是个他们不想交出来的好东西。我知道了，这件事情我会上报的。第八十九章，大白馒头。随着这次神魔积分的入账，王哥的神魔积分来到了九千分。王哥买完了市面上所有能买到的灵阶冥想法之后，开始扫荡一阶法术，甚至又去了一趟冥婆那里，把所有一阶法术技能卡都买下来了。技能卡没有，就少量买消耗卡。然后靠着魔法解析这个被动，慢慢转化为技能卡，八张技能卡，四张消耗卡，差不多了。王哥呢喃着扫过安安静静躺在背包中的十二张卡牌，把所有装备都脱了下来，装备上了这八张技能卡。
荆棘缠绕，厚土之盾，奥数强攻，闪光术，雷霆之矛。一个个法术构造在王哥脑中不断闪过，一个越来越复杂的法术基底不断完善。奥数冥想等阶提升 ，D C。当王哥睁开眼，八个一阶法术的熟练度像是约好了那般，上升到了百分之五十以上。随着每个法术的几次释放之后，八个法术没有任何阻碍的被掌握。王哥松了口气。如果说冥想法把一阶法术基底补充到了百分之三十左右。那么十二个一阶法术加起来才不过补充了 15% 不到，也就是说用量堆有效果，但除非真有海量的卡牌，不然效果终究也是有限。看来还是要自己摸索呀。王哥喃喃道，继续闭上眼，开始了冥想。孟婷独自躺在沙发上聊着天，他已经知道了王哥四人通关最后一个 boss 的消息。真不愧是小姨的王哥，今晚一定要好好奖励一下他。孟婷刷刷刷的网购了几百块钱的菜，打算今晚大显身手。长歌行，离谱离谱离谱！姚姬，每次你的消息最落后，你是想说第一块交接区域 BOSS 被全部首杀的消息吧？许嵩，太猛了！我本来以为这个区域又要成为历史遗留区域了。姚姬，就在 BOSS 刷新的时候，进卡局的队伍进去了，没几分钟就灰溜溜出来了，再晚一步，怕是四个人都要死在里面。这才是最恐怖的地方，连进卡局的主力队伍都过不去。孟婷舔了舔嘴唇，姐就爱看这些东西，给姐夸，使劲夸，我家的王哥最棒了。许墨染。七，要不是小许的队伍还没找到第四人，不然已经乱杀了。你给我闭嘴！这句话当然许嵩说的。智多星，这次 BOSS 都很厉害，进卡局给出难度是四星、五星和七星。七星，长歌行，韩不醒，你这个万年老潜水都出来了，不知道的还以为你突破传说了，不跟我们玩了。韩不醒，七星 BOSS 代表超出平均等级十级，也就是三次游戏的玩家打过了两阶难度的 BOSS。妖姬。如果我了解的没错的话，就是这样。群内沉默了几秒钟，孟婷在沙发上开心到打滚，笑得花枝乱颤。平复下来后发送道：“第二块区域不是出来了？艾特一下去年的那几个小家伙，问问情况怎么样。” at 北山，第二片交接区域，你们进去了吧？北山，嗯，暂时打不过，需要研究一下。第二片交接区域难度也这么高。北山倒没有，一个是一只刚刚二阶的恐怖，另外两个 boss 都是一对刚刚二阶的职业者。孟婷舔了舔嘴唇。狱卒肆意摆动，听到王哥卧室里面的动静，立马耳朵竖起，用清脆的声音道：“王哥，嘿嘿嘿嘿，晚上小姨给你做大餐吃，你大餐。”推开房门的王哥冷冷一笑：“那我还不如吃大白馒头。”孟婷顿时面颊顿时攀上了嫣红，舔了舔诱人的红唇，微微低下头看向胸口。小姨的王哥终于想通了，也不愧小姨把馒头。王哥面色顿时黑了下去，住口！王哥平复了一下心情，什么积分兑换的东西太多了。你有什么推荐的吗？你一阶法师能换的东西很少，不过什么商店里面有个东西是所有法师都会去换的。什么？元素精灵？王哥愣了愣，和雷元素精灵一样。不是，孟婷解释道，元素精灵是依附在魔法种子上的精灵，能够加速魔法种子生长，它们成长也会带来法术上的加成。不过呢？不过什么？孟婷震惊了一点，这个东西要抽奖，完全买不到现成的，而且两千神魔积分一次，堪称法师无底洞。第九十章紫色技能，元素点燃。王哥终于在一本书上找到了有关元素精灵的描述。这是一群依赖元素生存的小精灵，他们能够通过对元素的增幅，从而对法术进行增幅。有些成年期的小精灵还能帮助释放法术，是法师们最好的朋友。可至今为止，还没有人进去过有元素精灵的世界参与过游戏，因此这种小精灵出处就只有什么商店。魔法种子分为三个阶段：幼苗、成长期和成熟期。幼苗阶段也就只能依附一只小精灵罢了。元素精灵蛋两千积分，王哥抿了抿嘴，打算先买一个下来孵化看看。咚咚咚！啊，我买的菜到了。孟婷光着脚丫子就去把菜拎了进来。今天我一定让小姨的王哥吃顿好的。不过如果说一定要吃大白馒头的话，小姨当然也……闭嘴，我来吧。孟婷俏皮的撅起嘴，大大的眼睛上充满了喜悦。孟婷买的东西太多了，王哥随便挑了几个做了一顿饭。刚刚解下围裙的时候，王哥突然产生了一个错觉：孟婷到底是他爸妈叫过来照顾他的，还是过来被他照顾的？吃完之后，王哥开始思考定制卡牌的问题。你知道有哪些一阶橙色法术卡吗？孟婷扒着大米饭，眨了眨大眼睛，含糊不清道：“一阶没有橙色技能卡，紫色的都很少。那紫色的有哪些？你自己去卡牌博物馆看看，出现过的技能卡牌那边应该都收录了。因为上报有什么积分拿。”王哥登录了进卡局建立的卡牌博物馆。但可惜的是，当把这些筛选条件输入进去的时候，出来的却是一片空白。
不存在吗？王哥呢喃，然后选择了一阶蓝色的法术消耗卡，出来也仅仅只有两张卡牌：雷鸣之剑、蓝。种类：消耗卡。使用次数：一。要求：一雷属性亲和，二体力值敏大于等于五十。说明：召唤雷鸣之剑可与剑类武器叠加，攻击携带恐怖的雷系力量，持续五分钟。王哥挑了挑眉。这不就是傅雷的高端进阶卡片吗？这个法术要来了也没用。一个励志于要当远程炮台的法，也是不屑于去选择近战的。至于第二张卡片，王哥神色陡然一凝，元素点燃蓝，种类消耗卡，使用次数一，要求一点零阶职业为法师，二智力大于等于六十，说明每使用一个法术即可点燃对应法术的元素，所有法术强度增加 5% 点燃时间为15秒，该卡片持续时间为5分钟。不出意外的，这应该是一个被动技能，在别人看来很鸡肋。就算是三元素精通者，那也就增加了 15% 的法术强度，而且每15秒都要使用一次对应元素的法术，更别提到时候等级高了，一个法术的释放时间就要15秒，难不成还抽空丢个临阶法术？不过对于拥有魔法记忆和职业为奥数的王哥来说，意义就不一样了，是堪比机械册、机械热忱的神迹。但是这是消耗卡，王哥犹豫了数秒，当即决定消耗卡就消耗卡。到时候总有理由搪塞过去，怎么样？有吗？王哥，嗯，看上了一张蓝色的消耗卡，没有对应的技能卡，那就没办法了，你再看看别的吧。王哥也没有心思再看别的，于是直接把元素点燃上报给了方正。而当王哥的要求给到进卡局的时候，进卡局也懵了。本以为这四个小家伙会挑着紫色技能卡，不仅没有挑紫色卡，竟然连技能卡都不是。很快，一个交易请求就发到了王哥这里。拿到元素点燃后，王哥抿嘴一笑，这可是一张在现在可提升方向已经不多的基础上，还能获得 30% 增幅的卡片。来，给小姨看看，你选了什么卡？王哥淡淡道：“不给。”啊，你，你你你，小姨我生气了，吃饭都堵不住你的嘴，那也要看堵的是什么嘴。王哥面色一黑，抛下了一句：“你洗碗之后就回到了房间。”当务之急还是把这张卡片转化技能卡，这还是王哥第一次转化蓝色的卡片。当把所有卡牌放进去后，一个成功率出现在面前，成功率 29% 精神澎湃，成功率 37% 这么低的成功率，王哥倒吸了一口冷气。去拍卖行上又扫荡了17张蓝色的消耗卡，加入之后，成功率才终于来到了 100% 光是这一次的成本就接近了2万神魔币，再来一次怕是要把老底都掏空了。解析成功，获得元素点燃，紫色，果然是紫色技能。第九十一章出入神魔高塔，元素点燃紫，种类技能卡，等阶一阶，所需卡牌容量六，要求一点零阶职业为法师，二智力大于等于六十，说明每使用一个法术即可点燃对应法术的元素，所有法术强度增加 5% 点燃时间为15秒，六点卡牌容量的一阶技能卡，王哥轻声喃喃，抬手之间就是使用了一个最简单的照明术。用全部的心神去感受这张卡片，好复杂的结构。用了这么多张技能卡之后，王哥很容易就得出了一个结论，那就是评级越高的法术就越复杂。元素点燃掌握度正 39.65% 路漫漫其修远兮，王哥轻叹一声，换成其他技能卡，凭借现在已经构建出来的法术基底，就没下 50% 掌握度的。一条消息突然从芯片中传达出来：徐建胜，明天四校举行周行市的试赛，周行市第一竞技馆，早上8点三十分，不要迟到。王哥，你见过五好青年迟到的吗？终于要举行试赛了吗？在区域中的碰撞就知道，今年周行市除了他们四个之外，应该没出什么天才。至少要省赛才能提起那么点兴趣。王哥看向自己的面板，罗志力在喝下十八号药剂之后，俨然已经来到了一百四十。要在最后国赛之前把奥数之书的果实给吃了，不动用自由属性点的情况下，还差六十点智力。有药，老鼠去什么高塔吗？裴有药，去，我提升有限了。先把神魔高塔的这一集拿了，老鼠紧随着回复道：“嗯，我也去试试，反正不会死人。”白柔，那我去试试第六层。四人再次齐聚在神魔高塔之下，神魔高塔俨然比之前也热闹了许多。全国不应该是世界竞技游戏在即，基本上所有三次游戏的玩家都想来通过第三层。卧槽，太离谱了！这是直接不给过了是吗？是啊，三个钢铁巨人，我特么连防御都破不了，挑战时间才六十分钟。我连让他们动一步的能力都没有，玩 N M 啊！当然也有一些听不懂的联邦鸟语。联邦是很多个国家的集合，因此联邦鸟语也分很多种。王哥看了眼白柔
，看来是真是有点难度啊。白柔右手食指随意转动着银色左轮，淡淡道：“之前还是稍微差了点意思，现在应该不用凹被动了。”不说了，进去吧。当王哥踏入神魔高塔的大门，下一刻便出现在了一片巨大的荒漠之中。烈阳当空，黄沙席卷，十个拿着长枪的黄沙士兵朝着王哥冲了过来。王哥眉头一皱。这不就是刺法师传承副本中的沙冰吗？带着破法的闪电链丢了出去，几次跳跃之后，所有的沙冰被瞬间秒杀。王哥看着“恭喜通关”四个字，暗道不一样。这些沙冰的魔力有限，而刺法师传承中的沙冰魔力来自于永恒高塔，是无限的。第二关是三只十级的铁背鹰，拿出冰破弓，弯弓射大雕。踏入下一关的传送门，王哥同样见到了三个十级领主级别的钢铁巨人，他们身穿通体黑色的盔甲。手上举着一个巨大的盾牌，分别占据着三个角落，组成了一个防御阵法。王哥眼中浮现一抹了然，只要击败一个，其他两个自然就不是问题。三个烈焰冲击叠加，一个钢铁巨人脚下瞬间出现了灼热的火焰，刹那之间冲天起。高温之下，身上的钢铁盔甲开始消融，灵魂逐渐消散。秒杀！阵法一破，其余两个钢铁巨人更是不堪一击。刚出现在第四层的那刻。三只赌徒豹直接三道巨大锋刃劈了过来，没有给任何喘息的机会。王哥嘴角扯了扯，怎么尽是一些老玩意？一个疾冰之墙挡住了三只赌徒豹唯一的攻击之后，轻松过关。第五层，五只一阶中期的水元素召唤物，在见到王哥的瞬间，就五个一阶水系法术轰了过来。元素召唤物和沙冰其实是一类东西，不过的确有点意思。如果有机会去搞一张元素召唤的技能卡，耍耍也不错。裹挟着破法的法师之手，给了五个水元素召唤物各一巴掌，当即直接拍散。出乎意料的容易，王哥内心默默说了一句，缓缓踏入了第六层的传送门。而当三个像是被定住的木头人出现在王哥面前的时候，王哥的表情终于凝重了起来。三个一阶高级甚至巅峰职业者，神魔高塔每一层的难度都相似，只不过难度相似只是对应的等级相似，也分麻烦和不麻烦。比如，就算再强大的法术召唤物，在破法面前也不堪一击。霎时间，对面三个人的眼睛灵动了起来，像是踏入这一层的王哥赋予了他们生命。四法师、沉默术士和钢铁守卫者，分别负责暗杀、控制和防守。突然，场面就复杂了起来。王哥第一时间瞄准了沉默术士，法师强兵带着玄冰之剑骤然射出，钢铁守卫者一个冲刺来到了沉默术士面前，举起了手中的大盾。而沉默术士已经施法完成，沉默判定，判定通过。王哥面色平静，既然判定通过了。那就没什么好担心的。趁着钢铁守卫者和沉默术士挨在一起，精神澎湃，融合爆炸，瞬间六种元素在同一时刻被点燃，轰轰轰！巨大的元素爆炸在战场中央迸发，两根寒冰之剑紧随而至，直接秒杀。王哥精神力瞬间捕捉到了已经绕到了身后、已经挥动着的刺法师——木替之术。第九十二章，称号：神魔高塔的挑战者。木替之术后。出现在刺法师身后的王哥手上握着一根充满着雷电的长矛，猛然捅向了他的心口。雷霆之矛，替身。同样的手段，刺法师也消失在了原地。王哥面色平静，强大的精神力能够让他第一时间感知到刺法师出现的位置。就再次，法师挥舞着匕首，从背后朝着王哥胸口袭来的那刻，一支射向王哥后背的玄冰之剑已然离弦。刺法师抬手想用手中的匕首将玄冰之剑一分为二，但是一股突如其来的沉重从匕首上传来。手上的动作骤然慢了半分，重力加持，玄冰之剑直接穿透了刺法师的心脏。王哥停歇下所有涌动的法力，也算是故技重施了。恭喜通关，四个大字再次出现。王哥犹豫了片刻，便直接选择了离开。通关第七层、第八层，但不通关第九层，那就没有任何意义。第九层不出意外，同样是三个或者四个二阶中期或后期的职业者，凭借三次游戏的这点东西，怕是只能去送死，不如不浪费这个时间。奖励结算。额外等级加二，获得称号“神魔高塔的挑战者”，通关六层。神魔高塔的挑战者，种类、称号、体力至敏加二，所有技能强度正 2% 说明对于五次游戏及以下通关第六层玩家的褒奖。王哥挑了挑眉，虽然早就知道有称号这个东西存在，但没想到竟然来得这么突然。五次游戏，不出意外的话，平均等级应该是在1 2到十三级左右。一个人通关平均等级在1 7到十九级的三个职业者守护的关卡，给个称号的确不过分。等到王哥出去的时候，三人已经在约定好的地方等着了。王哥，你们这么快，你不会通了六层吧？王哥微微点头，你们尽量在五次游戏以内通关第六层。说着
还把称号展示了一下。老鼠苦笑着摇头：“我通过第四层都勉强，第五层一进去我都还没看清是什么，就被送回来了。”裴有耀，我第五层是五只撕裂螳螂，太猛了，速度快，伤害高，我根本捕捉不到。白柔，你呢？白柔脸上出乎意料的凝重，似乎在思考着怎么才能通过。就差一点点，我本来想趁着能源盾的几秒钟把三个人直接秒了，但是没想到。他们配合太好了，今天挑战次数没了，多来几次我应该能通过的。王哥点了点头。白柔只要弄到一把合适的武器，天时地利人和之下，能爆发出来的强度是极为恐怖的。只要能在他们碰到我之前把所有人秒了，那我就是无敌。那今天就这样吧，明天比赛别迟到。王哥回到家中，瞅了眼剩了两集之后的面板，智力已经来到了160还差最后40点。这40点智力的缺口，现在似乎已经没有地方能够补上了。思索下来。只有最后一个办法，自由点。三次游戏已经结束，那么能拿到自由点的地方就只剩下了特殊游戏。特殊游戏的奖励极为单一，只有少得可怜的自由点。像之前拿到的卡牌，类似神秘学的寄语，都是单人特殊副本。单人特殊副本现在不仅价值高，而且为了属性点去跑一趟不太值得。但多人特殊副本不一样，难度高，给的奖励多，任务的延伸性更好，最终的奖励当然是按照贡献来的。最关键的是给点钱就能直接蹭。方便，在神魔游戏悬赏令那边发了一个蹭五次游戏以下多人特殊副本的悬赏后，再次静下心继续开始进行奥数冥想。随着区域开放，越来越多的人进入了这块新交接的区域，其中不缺乏冲着这次世界竞技游戏去的天才们。他们选择的挑战顺序几乎都是先挑战雷元素精灵，再挑战风魔豹，最后挑战疾冰兔。区域 BOSS 虽然一天一刷，但只有手刹才会给好东西，因此他们只是单纯的想去体验一下难度，证明自己更强。而在雷元素精灵中，死亡的人数开始急剧上升，这让进卡局不得不直接封禁了雷元素精灵这个 boss。同时，对于雷元素精灵这个 boss 的议论也成为了此刻神魔论坛上最具热度的话题。神，我愿称手杀雷元素的四人为神的队伍，死亡人数97。进卡局宣布封禁雷元素精灵，五次游戏以下不可进入。元素精灵蛋即将孵化，王哥瞬间睁开了眼睛。看向了那个已经在魔法种子边上一晃一晃的元素精灵蛋，元素精灵蛋孵化成功。王哥感受到自己魔法种子边上已经出现了一只长着翅膀的元素精灵，通体是白色的，翅膀上还有蓝色的星点。元素精灵云蓝，评级绿，等级幼生期、幼生期、成长期和成熟期。无属性技能强度正 2% 水系技能强度正 2% 智力加 2， 说明。这是一只可爱的元素精灵。第93章试赛。如果魔法种子的智力算是裸智力的话，元素精灵的智力算是裸智力吗？王哥瞬间想到了这个问题，然后找到了神魔游戏这个 app 的游戏手册。词条：裸属性，说明不计算任何卡牌在内的属性为裸属性，不计算任何卡牌在内的属性。如果按照这个说法来算的话，元素精灵的加成也算在裸智力当中，甚至称号应该都算是裸智力。这样一来的话。裸智力就有164了，属性缺口进一步缩小，加上冥想和后续的魔法种子成长，或许智力缺口远没有想象中来的大。王哥犹豫了数秒，这只元素精灵的确有些差强人意。新孵化的元素精灵会和已存在的元素精灵进行一个取舍，如果王哥选择了新的元素精灵，那么这只元素精灵就会被吞噬。这样一想，好像也还挺残酷的。王哥自言自语，一狠心，直接把剩下的神魔积分又买了三个元素精灵蛋。第二天一早。四人不约而同踩点赶到了周行市第一竞技馆，竞技馆内已经坐满了吃瓜群众，热热绕绕。听说了吗？国赛是大型副本卡，真假的？我记得大型副本只有之前的世界赛用过吧？当然是真的呀，这我骗你干什么？他的声音突然压了下去。我小舅，那不人懂。观众席上声音嘈杂，一个个都是瓜子饮料，准备着看大戏。徐建胜看到四人，赶紧上来迎接。哎呦呦，你们四个小祖宗可算是来了。不知道的还以为你们弃赛了呢。王哥只是刚刚过点的时钟，我们四个人连一秒钟都没有迟到，你怎么会觉得我们弃赛了呢？徐建胜摸了摸光头，无法反驳。不说了，这次每个学校都是八支队伍，整个第一竞技馆都让出来了。你们在十二号场馆，我们四个没参加学校选拔就来了，不会有问题吧？徐建胜面色一黑，不说你们四个，就凭你们三个人的大名，全校学生谁敢说个不字？你们是心里没数吗？你们的大名都比教导主任的名字好使了。来到十二号场馆，里面已经等着四个人了。我好像见过你们，王哥淡淡的说道。对面四人面色陡然一黑。
当然见过了，腿都被你们砸断过。当比赛开始，白柔往银色左轮里面塞入了四颗子弹，砰砰砰砰，简单直白的四声枪响之后，对面四个人身上的保护罩已经全部触发。王哥惊讶道：“刚刚那个护盾至少有点东西，你天赋爆了。”“嗯，他们运气差，最弱的那颗子弹都是五倍的压缩。”四人进去了二十秒就出来了。徐建胜，下划线，这么快？嗯，徐建胜平缓了一下心情，尝试着问道：“你们都一阶了吗？不然呢？”徐建胜摸了摸光头，一阶的话，四校除了你们就两个，都在一中。我们学校也有一个人三次游戏刚刚十级的小天才吧，但是没办法转职。那我们还要打吗？怎么不打？给我狠狠的打！至于什么狠狠的打，后面几场对面全都主动投投降了。直到傍晚世赛决赛的时候，一中最强队伍想着用两个一阶的试试看，而当比赛开始。对面站着的四人又都是之前被裴友耀打断过腿的，你们确定要打？裴友耀背着大锤子问道。对面四人，你看看我，我看看你，眼神坚定。呵呵，你们最强也不过一阶，我们也是一阶，不是一世，怎么知？裴友耀瞬间天神下凡，举起锤子在地面上轰然砸下，雷霆一击，对面四人的脚下瞬间塌陷，突如其来的力量爆发，四人全都判定成功，陷入了缓速状态。裴友耀拿着大锤子就冲了上去。王哥顺势给了一个负雷，一锤一个小朋友，而那两个一阶的护盾也脆弱的像一张纸。又是一 v 四结束，看台上的学生们大多数手上才拿着第二片薯片，看了眼脚边那数不尽的零食，陷入了沉思。我花费了这么多心思挑零食，你就给我看这个？只有周航三中的学生们早早预料到了一切，充其量就带了瓶水。有药，你二次血脉觉醒后四维增长这么多？对，除了敏捷外三维系数都是 2.2 级，接近 2.3。除了敏捷外算上装备都破五十了，王哥微微点头，系数 2.2 裴友耀的等级应该在13级左右，那么光是属性加成就有29左右，加上原本的属性点和喝下去的药剂，突破五十轻轻松松。白柔血脉者就是这点好，前期提升快，属性高，但是血脉者看血脉浓度，万一到顶了，觉醒不了了，那就是觉醒不了了。裴友耀无奈的耸肩，所以啊，而且血脉觉醒很麻烦的。四人理所当然成为了周航市的唯一代表队伍，将与江浙省下的其余39市共61支队伍和江浙省进卡局所属的两支队伍进行最后的选拔，选拔出八个人，共两支队伍参加国赛。第94章多人特殊副本。省赛在江浙省的大都会竞技馆举行，到时候周航市进卡局的人会带你们过去的。徐建胜唏嘘道：“你们争气点，到时候我们周航三中就是江浙省第一高中，然后我徐建设，嗨嗨，也将成为周航三中的副校长。”到时候你们孩子要上高中，尽管找我来开后门。四人，现在高中不是义务教育吗？开后门也是去一中，来三中做什么？裴友耀，老鼠，你们定制卡牌选好了吗？裴友耀点了点头，选好了，是个矮人族的技能——十进锤法。我选了和大姐头一样的卡，机械热忱，选了就行。王哥瞥了眼悬赏令，发现已经有几个人发过来了消息。当然，除了两个第三次游戏的多人特殊副本外，其他都是问实力的。有了第三次游戏的特殊副本，自然不会去选游戏次数更多的特殊副本，那不是给自己找麻烦吗？宋江，东方丛林的野人族，绿，东方丛林的野人族，绿，种类消耗卡，使用次数一，要求一玩家宋江绑定，二三次游戏及以下，三点四人进入，效果开启多人特殊副本，福利机北蛮南下，北蛮南下，绿，种类消耗卡，使用次数。一，要求一玩家福利机绑定，二三次游戏及以下，三点三人进入。效果，开启多人特殊副本。有药，你特殊副本的机会还没用掉吧？裴有药摇了摇头，没。主要现在特殊副本卡太贵了，手头又没合适的。那一起去混个多人特殊副本，可以啊。特殊副本三个月只能去一次，我还想着，说不定这第一个三个月要浪费了。于是王哥把两个人的消息回复了过去。福利机，老哥。我这边也有两个人，就只有一个人位置了。一千神魔币包过关。宋江可以，我这边恰好两个人，一千神魔币一个人包过关。王哥内心暗道一声可惜，倒不是福利机不福利机什么的，就想单纯想体会一下北蛮南下这个副本。只不过现在有两个人，也就只能选择另一个了。王哥把两人的神魔 ID 都发给了宋江，同时交易给了宋江两千神魔币。什么时候开始？现在就可以。等下，王哥耸了耸肩。当然不觉得对方会耍小聪明，这种神魔 ID 知道的情况下，直接举报给进卡局，够他喝一壶了。没几分钟，
，王哥和裴有耀就被传送到了神魔空间之中，自然也看到了一个估摸着只有一米六出头，穿着一身软甲的宋江和一个比他高一些的女人。认识一下，宋江，这是我表姐宋玲，王哥，裴有耀。宋江哈哈道：“放心，你们只要不作死，我们肯定能带你们两个过关的。”王哥和裴有耀对视一眼，这神魔币都给了，怎么还能让你们带我们通关呢？你们愿意给我们蹭副本，就是天大的恩情。我们定然不能恩将仇报。王哥能够判断出宋江还只有灵阶，大概还想靠着这个特殊副本转职的，倒是宋灵的智力格外澎湃，应该是学者的某个一阶转职。东方丛林的野人族，难度第三次特殊游戏，在井底作威作福惯了的青蛙，拥有了跳出井底的能力。他觉得外面有更大更好的世界等着他去统治。当有限的丛林中某一个部落的野心开始膨胀，图腾之间的碰撞开始了。由于宋江与舍鲁部落的公主接下露水之缘，携带着他的朋友前来帮助舍鲁部落。主线任务：帮助舍鲁部落坚持七天时间，核心成员不得死亡。游戏时间：七天。特殊副本的时间一向来极短，而且只有一个主线任务。想要获得更多的自由点，就只能去寻找隐藏任务。王哥扯了扯嘴角，这个家伙和裴有耀简直是一个德性。倒是裴有耀后续好像没有牵扯出什么大幺蛾子。裴有耀靠在王哥耳边小声道：“其实我也有个多人特殊游戏。”但是要等我七次游戏才行，到时候我们一起去。王哥给了裴友耀一个白眼，心中默默撤回了刚刚说过的话。随着眼前一黑，四人降临在了一片热带雨林之中，闷热且潮湿的空气瞬间涌向了四人。我打脸，我的打脸，你终于来了！一个穿着用植物简单编织出来的衣物，黑黑瘦瘦的女子直接冲上来，抱住了宋江，张嘴吐出像蛇性子的舌头，朝着宋江嘴唇贴去。她身上长着不少肉眼可见的毒蛇细鳞，尤其是那两条腿极为怪异。大腿根部似乎都并在了一起，只有小腿能够走动。淡棕色的瞳孔极小，一缩一放。裴友耀小声道：“这小子口味真可以，也许是许仙在世也说不定。”王哥轻声道。无法说话的宋江只能用双眼朝两人投来了幽怨的目光。第九十五章：蛇神阿波菲斯。部落中央一根黑金色的图腾柱立，顶部是一个巨大的蛇头，底下铭刻着一些复杂的纹路。一股特殊的力量从图腾上弥漫开来，王哥总觉得精神力有些刺痛。部落中随处可见写满字迹的竹片，像是在记录着什么东西。拥有了交流的语言和文字，也就拥有了文明。这已经不能称作野人了。王哥谨慎道：“这片丛林不一般，小心一点。”裴友要下意识的点了点头，他也感受到了不一般，那是来自于血脉的力量。只不过这些野人体内的血脉力量等级太过微弱和驳杂了。足长蛇达接待了四人，多谢三位远道而来帮助我们蛇鲁部落。蛇达感激不尽。宋江赶紧道：“不用。”这是我应该做的，能告诉我现在最大的危机是什么吗？最大的危机是鹰眼部落，我们在面对他们时，被他们盯到就有些手脚发软。如果他们大举进攻，我们舍鲁部落怕难以抵挡。等到所有都介绍清楚，主线任务也完整的摆在了众人面前。威胁度最高的部落有两个：鹰眼部落和巨熊部落。两个部落除去无法参加战争的小孩，加起来共有五百人，而舍鲁部落能参加战斗保卫家园的人不过一百出头。也就是一百家，他们四个要守住将近五百人的入侵，这很符合第三次多人特殊游戏的难度。宋江的面色有些凝重，这似乎有些超出了他的判断，有点麻烦啊。两个部落如果一起来的话，我们绝对不可能挡住的。宋林担忧的看向王哥两人：“你们有大型杀伤性的消耗卡吗？”王哥和裴友要对视一眼，皆摇了摇头。宋江眼中浮现出一抹失望，但还是安慰道：“这边的最强者大概才刚刚一阶。”就算其他两个部落比舍鲁部落稍强一些，那最多也不超过五个一阶。到时候只要两个部落别一起进攻，我们应该是能守住的。相信我表姐，我表姐已经是一阶职业者了。宋林起身离开，那我现在去布置炮台和陷阱了。炮台和陷阱，那他大概率是一个炼金学者或者建筑学者。宋江看了眼两人，直言道：“这次难度是我预估错了，到时候退你们神魔币，主线的事情麻烦你们上一下心。”王哥笑着摆了摆手：“不用。”不用，我们俩都蹭你的多人特殊本了，怎么还能不给你钱呢？是啊，是啊，你就安心觉醒吧，剩下的交给我们就行。宋江疑惑了片刻，但还是没懂王哥说的到底是什么意思。学校之间的比赛在即，这次他必须完成第二次血脉觉醒。两人走出帐篷后，裴友要拖着下巴，主线应该没什么难度，你一个法术下去，该秒的都秒了。问题是就一个主线，这热带雨林的，去哪里找隐藏任务？难不成把鹰眼部落和巨熊部落给灭了？裴友要算了算分，这样最多也才四分，所以要先想办法了解一下这片丛林到底是什么情况。蛇达刚刚说的没什么价值。随着裹挟精神澎湃的精神力放开
，王哥注意到了，在这个部落中竟然还有一个精神状态完全不一样的人。先跟我来！王哥一个法师之手，直接把人抓了出来。你不是这个部落的人，阿巴阿巴，不会说话是吗？阿巴巴，王哥，可惜了是个傻子，直接把脑子砸了吧。裴有耀还以为什么呢，原来是王哥发现了一个傻子。不过这个傻子身上好像还真没有血脉的气息，举起锤子就准备朝着那人的脑袋招呼过去。锤下留人，你会说话？会会会，王哥脸上带着和善的微笑。那刚刚怎么不说？刚刚刚刚，那人支支吾吾道，看着锤子又落了下来，赶紧道：“我在这个部落扮演的就是一个傻子，这不是角色扮演，没来得及脱离出来。”目的。那人看着比他脑袋还要大的锤子，咽了口唾沫，等待这个部落中拥有一丝蛇神阿波菲斯血脉的孩子出生。蛇神阿波菲斯，裴友要撇了撇嘴，这般驳杂的垃圾血脉中，怎么可能有蛇神的血脉？王哥倒是来了兴趣。弄了个小板凳坐下，详细说说。那人为了保命，也只能把他知道的事情详细描述了一遍。听完后的王哥眼睛中出现了少有的怜悯。羊骨，他们体内的确可能有蛇神阿波菲斯的血脉，但是已经极为稀薄，只能不停的近亲繁衍，看是否能生出带有蛇神血脉的孩子。而图腾，只不过是谋划者拿来进行信仰欺骗，不断刺激血脉的一个道具罢了。蛇鲁部落如此，其余几个部落也亦是如此。那既然是羊骨，为什么还要爆发战争？那个 M， 这个我在这里办了十多年傻子了，没人跟我说有这事啊，特玛还是个真傻子啊！王哥内心吐槽了一句，离开这片森林需要多久？这个还挺麻烦的，这片森林其实是一个巨大的岛屿，而且被布下了阵法，没到两阶是无法离开的。游戏时间只有七天，王哥便打消了离开这片丛林去外面看看的念头。第九十六章，黑龙部落，你不杀他，跟傻子有什么过不去的？王哥随口回应道。就凭那人还没有能在他精神力检测下撒谎的能力，两人在部落外看到了正在布置炮台和陷阱的宋灵。通体黑色的炮台处处透露着粗制滥造的痕迹，这种攻击结束后都要充能一段时间的炮台，还不如白柔的一发子弹来得干脆。你们没事不要瞎跑，有时间不如来帮我布置一下陷阱。王哥出声道：“不用在意我们。”对了，有地图吗？族长那边应该有。宋灵看着大摇大摆进入族长帐内的两人，悠悠叹了口气：“这次说不定真要浪费了。”王哥两人从族长那边拿到了简易地图，上面只标注了周围十公里内的部落，也就是威胁最大的两个部落——鹰眼部落和巨熊部落。丛林之中，沼泽暗生，毒虫遍布，异兽蛰伏，荆棘横生。鹰眼部落之中，同样有四个人在休息，操着一口流利的自由联邦通用语言。神鹰血脉，没想到竟然会在这种落后的地方进行第二次觉醒。一个人绿发男子喃喃：“谁知道呢？本来异兽血脉的觉醒就是一步一步来的。”只不过这觉醒速度也太慢了，我们已经来了三天了，时间都被他耽误了。不管了，让他在这里觉醒血脉，我们至少得把周围三个部落给灭了，不然就拿两点自由点，太浪费这次机会了。那今晚行动，好，就今晚行动。三人对视一眼，刚刚点了点头。轰轰轰，一个巨大的爆炸声从外面传来，无数鹰眼部落的人冲出了营帐，三人也紧随其后。王哥没有丝毫手下留情，精神澎湃后的融合爆炸。直接丢在了鹰眼部落的部落中央，绚丽交织的彩色升腾，声音震耳欲聋。无数的鹰眼部落土著死在了这华丽的元素乱流之中，而自由联邦的三人及时开启了防御技能，才躲过一劫。王哥挑了挑眉，没想到这么快就遇到了玩家。不过看样子就不是华国的人，也懒得多费口舌。三个烈焰冲击在三人脚下出现，瞬间送走了完全不知道发生了什么事情的三人。最后，整个鹰眼部落只留下了两个人，一个外面委派过来的监视者。和另外一个正在觉醒的自由联邦玩家，荆棘缠绕之下，动弹不得。一头黑棕色碎发、双目如鹰的男子看向王哥，吐出了三个字：“华国人。”王哥对上他的鹰眼没有任何过多的情绪，冷声道：“是你们挑起的战争吗？”裴友耀挥舞着锤子：“当然，你有权保持沉默。”男子，我真的有权保持沉默吗？不是我们，我来的时候，鹰眼部落的族长就已经在计划着入侵其他部落了。我们的任务。就协助入侵周围三个部落。王哥看向剩下那人，你知道吗？阿巴阿巴阿巴，王哥，裴友要冷笑，要不这个直接杀了，反正那边的还留着。那人目光一滞，原来他那个装傻子的队友已经暴露了，得亏他还想靠着那家伙的装傻绝技躲过一劫呢。赶紧抱住裴友要的大腿，不不不，我知道的东西更多。你们应该是从蛇鲁部落过来的吧？我还没来得及告诉那家伙这次战争是怎么回事呢。我知道，我都知道。求生欲很强，王哥默默给他点了个赞，说吧。
。黑龙部落的首领四次血脉觉醒之后，突破了二阶，发现了这是个海岛，是有边际的，就向所有部落传达了他要带着黑龙部落离开的消息。那人咽了口唾沫，然后就乱了。山中无老虎，猴子称大王，但是猴子太多了，为什么要纵容战争？还是说你们在这边的力量不足以阻止战争？那人露出发黄的牙齿，战争也是我们希望看到的。这些人已经耕耘九十多年，没有成果了。血脉的轮回就是一个世纪，也就意味着可以换一批人过来了。正好借着这个机会，让所有部落自相残杀，还省得我们动手。说不定屠杀的恐惧之下，还有人能觉醒血脉，那也是意外之喜。王哥微微点头，这就比蛇鲁部落那个装傻子的人有用多了，而且听上去更接近真相。对于他们来说，更像是在进行一个没有任何后路的神魔游戏，而游戏时间恰好是一个世纪。主线任务极其明确。那就是繁衍出拥有特殊血脉的孩子，在倒计时归零那天，完成主线任务者继续作为一个繁殖机器苟活，而其他人只能迎接未知的死亡，毫无反抗之力。第九十七章，别害怕，我们又不是什么坏人。华国人，你们不是有一句老话，做事留一线，日后好相见。王哥淡淡道：“难不成日后相见，你还要求我放你一马？裴有要，放你一马还不够，还想放两马？想屁吃呢！”那人一愣。原来华国这句老话是这个意思，就在讶异之中，被裴有耀砸爆了脑袋。王哥抿了抿嘴，下次这种事情还是我来吧。你这里有点血腥了，这可把旁边那家伙吓坏了，缩在角落里瑟瑟发抖。你还有什么要说的吗？没，没有了。地图有吗？整个岛屿的地图？这个问题，王哥也问了蛇鲁部落那人，那人的回答是没有，因为他十多年来都从未走出过蛇鲁部落，又何必需要这种东西？有，有的。那人赶紧跑进房间，拿出来了一幅巨大的地图。王哥看着地图上分散的部落，一共13个。黑龙部落的族长二阶多久了？也没多久吧，两三个月。本来黑龙部落的族长从潜力上来说，也就那么一丁点可能进行四次血脉觉醒。但是听说是不知道从哪来了一个人，就突然四次觉醒了。不过那人来也匆匆，去也匆匆。等我们调查的时候，人就匪夷所思的不见了。13个部落对应13种血脉。王哥对于血脉者懂得并不多。因为图书馆中的书籍基本都是学者，也就是智力系方向的。有药，这十三种血脉你怎么看？裴有药摸着下巴，我只认识这几个：蛇神阿波菲斯、鹰神维德佛、熊神德鲁，还有这个、这个和这个。就我知道这几个，拿蛇神阿波菲斯为例，在矮人族的血脉智上，他也不过才五阶，因此觉醒了这些血脉的人最多也就四阶。王哥挑了挑眉，那就没什么好在意的。但一个疑惑又产生了：这样岂不是说血脉者就没有可能超过血脉本体？很难，但也有例外。就像阿波菲斯，如果有个叫做阿呆的人觉醒了他的血脉，并且超过了他，那血脉的名字就叫做蛇神阿呆了。阿波菲斯只是这一类血脉中的最强者罢了。王哥，不过我也挺好奇的，你怎么会有矮人族血脉？难道这个血脉觉醒是随机的吗？我也不知道，只能说或许我们这个世界在很久之前也是游戏世界之一。什么游戏带来了这些血脉？王哥有些意外的看了眼裴有药，你这个猜想很有意思。知道了这是一个血脉者的世界后，也就丧失了兴趣。他应该不会来第二次，也懒得问外面的世界是什么样子的，浪费时间。别害怕，我们又不是什么坏人。窝在墙角那人瑟瑟发抖，努力用令人信服的语气说：“嗯嗯，我知道的，你们两个是大好人。”王哥微微点头：“你知道就好，替这些人收个尸，然后下葬，这个任务完得成吗？”那人赶紧点头：“我家祖传下葬手艺，十年下葬经验，保准安排的明明白白。”于是。王哥两人就朝着下一个部落摸了过去。裴有药，留着他干什么？不如直接杀个干净，有个能帮这些土著下葬的人，不是更好？裴有药深呼吸，其实我们也有点像是被神魔游戏圈养的人吧。保护机制出现的那一刻，我们就已经不是了。我们有反抗的能力，而他们完全没有。王哥淡淡道：“而且留下他们，或许能在这片我们大概永远不会再来的土地上，留下一个有关我们的传说，那不也是一件很有意思的事情吗？”裴有药咂巴了一下嘴。我倒是更愿意把它称之为你的恶趣味。有了这张大地图，那就容易多了。只不过赶路就占据了两人大部分的时间。到了晚上，宋林紧张地看着鹰眼部落的方向。如果要选一个时间入侵，那必然是晚上。宋江也停止了血脉觉醒。他们两个人呢？谁知道跑哪去了？你看看组队面板，人还活着吗？活着，那就不管他们了。想来他们也帮不上什么忙。实在不行，我就把我那张蓝色的一阶消耗卡用了。两人就这样强行睁着眼睛，打起精神，直到黎明时分，派出去的斥候终于回来了一个。报，鹰眼部落不见任何活人，但是多了389个坟头。众人面色怪异，所以你去了这么久
是趁着夜色数坟头去了。第九十八章，黑龙梁。宋林脑中出现了一个自认为极度荒唐的想法：他们两个人该不会？宋江眨了眨眼，迟疑了数秒，不会吧？你问过他们的实力吗？宋江摇了摇头，才三次游戏，有什么好问的？最强也就跟表姐你一样强，一劫撑死了。而且你还是运气好，第三次游戏拿到了无条件转职书。他们连特殊副本都没去过，难不成两次游戏十级？第三次游戏转职，宋林微微点了点头，的确是这么个道理。你赶紧觉醒吧，鹰眼部落没了，那就只剩下最后一个巨熊部落，可以松一口气了。宋江咂巴着嘴，不过要真是他们做的，也太离谱了。杀了人还给人家立个坟头，这是什么善良的死神？直到王哥两人从最后一个能威胁到蛇鲁部落的巨熊部落中离开的时候，一个提示声音响起：“主线任务完成，评分加二。”天边晨曦乍现，这座海岛迎来了第一缕阳光。带着海洋味道的暖风吹散了浓郁的血腥味。王哥，我们要加快速度了。这个岛屿太大了，尤其是黑龙部落的位置太远了。黑龙部落的位置很奇怪，在左上角的山坡之上，而其余十二个部落都在右下角扎堆了，就像是半个岛屿归给了黑龙部落，其余十二个岛屿争抢另外一半。要是和小琴姐一样的二阶，王哥摇了摇头。虽然他是二阶的血脉者，但是对于他来说，这个岛屿就是一个囚笼，他没有办法接触任何他能够掌握的能力。充其量就只有几次血脉觉醒带来的技能罢了，大概率连雷元素精灵的二阶段都比不上。王哥直接开启了雷电掌控，一个大概直径为一米的雷电领域将两人包住，隔绝了一切瘴气与毒虫，朝着将近附近的其他部落飞奔。三天之后，当两人从下半区最后一个天马部落中出来的时候，这座岛上已经只剩下了两个部落：蛇鲁部落和黑龙部落。而黑龙部落的位置在离两人数百公里之外的一座山坡之上，还剩下三天，应该来得及。王哥估摸了一下，走吧。这个副本连个能带出去的东西都找不到。王哥抿了抿嘴，或许黑龙部落的族长手中有着一些好东西。一路疾行，而黑龙部落也得知了其余部落全被屠杀一空的消息。族长黑龙梁面色凝重，难不成是像之前帮他第四次血脉觉醒那个人？那人实力虽然弱小，却拥有着他从来没有见到过的宝贝。那人说，在岛外这种东西随处可见，没什么珍贵的。这也是他想要逃离这个岛屿的冲动来源。他已经四次血脉觉醒，连才一次血脉觉醒，如此弱小的人都能获得那等觉醒血脉的宝物，那他出去岂不是？那这次来的小家伙们，就当做迎接我离开这片岛屿的第一个礼物吧。当一声爆炸在部落内响起，黑龙梁身上血脉的力量骤然激发，一条匍匐着的黑龙出现在了他的身后，若隐若现，一双巨大的黑色翅膀从脊背中钻了出来，缓缓张开，飞到了半空之中。王哥抬头，在漆黑一片的夜空中。身后微微发亮的黑龙虚影格外明显，裴友要迟疑了片刻。我们现在跑还来得及吗？王哥精神力感知之下，他的威胁程度远不及小青姐的一半。没必要，直接杀！精神澎湃，法师之手，一只巨大的法师之手从天而降，抓住了他的翅膀，用力撕扯。黑龙梁感觉他作为龙的威严受到了挑衅，面色一怒，喝道：“蝼蚁，找死！”一股黑烟猛然爆发。随着翅膀扇动，朝着两人突袭而来，融合爆炸。当六色交织后，蕴含着强大的元素力量的白光出现在黑龙梁面前的时候，他几乎来不及转向。黑龙梁在空中稳住身形，双眼中开始充斥着黑色的血丝，瞳孔开始逐渐细化。血脉本体化，裴有药，没想到二阶就觉醒血脉本体化了，可能有些麻烦。元素爆炸点燃了六息元素，法术强兵拉动了冰魄弓，射出了玄冰之箭。黑龙梁下意识的。用那已经被龙鳞覆盖的右手去抵挡，但是下一刻被骤然洞穿，冰系的力量开始弥漫，从溢出的血液开始结冰，继而蔓延到了整只右手。血脉本体化的黑龙梁极为怪异，眼睛和头顶已经变成了背后虚影的模样，但是下面半张脸依旧是人类的面容。同时，右手和左脚已经完成了龙化，但是左手和右脚还是人类的。这他妈是什么畸形种？裴友要吐槽一声，直接甩出去了手中的巨锤。风暴之锤，第九十九章。井底之蛙，一声龙吟，风暴之锤瞬间在空中被逼停，朝着地面坠落下去。右手上的龙鳞震动，附着在上面的寒霜也骤然粉碎。龙族向来是高傲自大的，黑龙梁那淡黄色的眸子像是在注视着两只蝼蚁。你们的实力在外面算是如何？外面比没有力量的底层人强一些罢了。王哥十分认真地回答了黑龙梁的问题，随后第二支玄冰之剑从黑龙梁的身后袭去。黑龙梁身上的黑炎完全爆发，身后的虚影愈加凝实，灼热的黑炎直接融化了玄冰之剑。黑龙梁冷笑：“不
，绝不可能。你以为我没有见到过外面的人？你们比我弱的也有限，绝不可能是外面最底层的人，应该算是在外面的强者了吧？王哥淡淡道：“因为你见到的那些就是最底层的人，欺骗我很有意思吗？我知道，或许你们就是外面的最强者，奉命过来将我这个更强大、会对你们外面造成威胁的人铲除罢了。”黑龙两眼中闪烁着自信：“不，你们没有欺骗我，在强者眼中。”所有弱者都像是最底层的人，王哥突然有些懵了，这话是怎么被他说出来的？不过一想，似乎在这个被圈养之地又极为合理。王哥想起了这个副本的描述，井底之蛙说的应该就是黑龙梁吧？你就如同井底之蛙，连自己是被外面圈养的可怜虫都不知道。我跟你讲这么多又有什么用？这话似乎刺痛到了黑龙梁的心扉，他朝着两人嘶吼着冲了过来：“撒谎，欺骗！你们不愿意说也没关系，我一定会从你们口中得到真相。”裴有耀二话不说，直接天神下凡，黑龙梁体内的血脉陡然一滞，巨大的血脉压制一闪而逝。王哥手上出现了一张卡牌，二阶法术落雷。现在没有心不心疼的说法，一张二阶的法术消耗卡不过一千神魔币罢了。精神澎湃，主动，刹那时间。左手无名指上黄昏的赞叹微微闪烁，属于时间的力量迸发。王哥附近两米范围之内的时间暂停了，当然，裴有耀也在这个范围之内。虽然这不是绝对的时间暂停，但是凭借黑龙梁的属性，还逃不过时间暂停的判定。黑龙梁那双龙眼骤然一缩，血红色的眼眸中透露着不解和恐惧。这些到底是什么手段？下一刻，一道极为恐怖的落雷从天而降，劈在了他半龙化的头颅之上。保护着他身躯的黑岩在片刻之间摇摇欲灭。王哥手上出现了冰魄弓，玄冰之剑直接穿透了他的胸口。那骷髅状的物体，那是黑龙的生命核心。等到时间暂停结束。一阵突如其来的虚弱涌上心头，四肢百骸之中，力量荡然无存。双腿一软，扑通，黑龙梁跪倒在了地面之上，抬头看向身前的王哥二人，但从王哥两人眼中看到的只有冷漠和肃杀，嘴中依旧低声喃喃：“我想要听实话，你认为我有欺骗将死之人的必要吗？”“没有。”这个答案在黑龙梁心中确定下来的那一刻，他用尽最后的力气，仰天怒吼一声，继而缓缓倒在了这片土地之上。而从被穿透的胸口中，一颗沾染血迹的黑色珠子滚动出来，血脉凝珠，黑龙灾玉，评级蓝，是否可带出副本？是，效果增加血脉觉醒程度，也可用作装备浴血，用途不少。王哥捡起这枚黑色的血脉凝珠，凝神之下，似乎能感受到里面有一条黑龙在盘踞。这个东西你没用吗？裴有耀从王哥手中接过了血脉凝珠，细细感受，没用，对于我来说就是刺激血脉的作用。可能几百克、上千克，能够让我升一级吧，说不定最后还落得个血脉污染，得不偿失。黑龙部落早就逃亡一空。王哥和裴有耀找出了黑龙部落中的监视者，一共三个人，而且竟然都有着一阶的实力。或许黑龙部落能够占据一方是这一个世纪下来自然淘汰的结果。当初被抓到这个岛上来的第一批人中，黑龙部落的运气最好，出现了第一个一阶，或者说越来越多的一阶。二阶的黑龙梁都死在了王哥两人手中，三人自然也不敢反抗。王哥。带我们去这个部落的宝库，这个破地方能有什么宝库？一个人小声道：“是啊，这个岛屿已经已经沿用了四百年了，要有什么东西也早就被拿光了。再说了，这是一个人造岛，强者专门为了圈养所建造出来的岛屿。”王哥精神力扩散到了整个部落，也没有找到任何能量的波动，也就只能作罢。至于三个人，在被两人扒干净，发现也是一无所有后，自然也是被当做挖坟的苦工了，并且诉说着关于这个海岛之外的故事。随着第七天的黎明来临，游戏的倒计时也终于来到了最后十秒。王哥看向还在挖坟的三人：“你们有什么任务要交给我的吗？”“不敢，不敢。”“快说。”“没有，没有。”“时间结束，强制回归。”王哥只能无奈作罢。本来还想搞个特殊游戏卡，在特殊游戏中搞特殊游戏卡牌，属实是有点套娃了。而当四人再次出现在神魔空间之中的时候，宋江咽了口唾沫：“你们到底干什么去了？”裴友要耸了耸肩。为了报答你们愿意给我们蹭特殊副本的恩情，我们把整个岛上有威胁的人都清空了。怎么样？这几天觉还睡得安稳吗？第一百章，特殊副本结算，基础评分六分，主线任务二分，完成隐藏任务，岛屿的真相，评分加二，完成隐藏任务，彻底解决威胁，鹰眼部落，评分加二，完成隐藏任务，彻底解决威胁，巨熊部落，评分加二，完成隐藏任务。黑龙梁的陨落，评分加四；完成隐藏任务，蛇神血脉的孩子，评分加四；隐藏加分32分。
，总计得分40分。宋林和宋江两个人现在都是猛的，这 T M 是哪里来的杀神啊？唯一的舍鲁部落能安然活着，是主线任务必用吗？杀人就算了，特么还给人家立坟头，不知道的还以为你们是掘墓者呢，把人家坟头挖出来再杀一遍。至于最后一个隐藏任务，三人不约而同看向了宋江这个在世许仙，嗨嗨，你们别这么看着我。他来找我，我也没办法。何况这样对我的血脉觉醒也有帮助。获得自由点37点。注：多人特殊副本主线任务完成初始自由点为2 x 人数8点。注：额外自由点奖励为隐藏加分 x 左圆括号 0.5 加零点 x 人数。贡献度：王哥 58.3% 左圆括号17加2右圆括号。裴有耀 24.7% 左圆括号7加2右圆括号。宋江 14% 左圆括号4加2右圆括号。宋林 3% 左圆括号一加二右圆括号，不愧是多人特殊副本，奖励比起单人本几乎多了一倍，但也多亏了这个特殊副本简单直接。而王哥和裴有耀两人又有着绝对的实力优势。王哥笑着对两人说道：“谢了，让我们蹭了个多人特殊副本。”宋江哭得比笑的还难看，真是麻烦两位大佬的帮忙了。不麻烦，不麻烦，要不是给了你两千神魔币，我们心里还真过意不去。呵呵呵呵，宋江笑得更难看了。我差的是这两千神魔币吗？当两人回到进入游戏前的位置的时候，发现才过去了八个小时。只不过游戏里面黎明刚刚来临，而现实世界却已经是圆月当空了。两人也就直接分开回到了家中。王哥看了眼三个元素精灵蛋的孵化时间，神色疑惑：为什么明明是一起买的孵化时间还能不一样呢？第一个还剩下一个小时，第二个还剩下五个小时，最后一个还剩下十二个小时。此刻还是幼苗期的魔法种子是无法让这么多元素精灵都停靠的。虽然副本中连续七天的不休不眠奔波，使得精神极度疲惫，但此刻王哥还不能睡，万一一觉睡过去，想要的元素精灵被吞噬了就得不偿失了，只能继续开始了冥想。一个小时后，元素精灵蛋即将孵化，元素精灵蛋孵化成功，元素精灵火灵，评级绿，等级幼生期，火属性技能强度正 2% 智力加 2， 说明。这是一只可爱的元素精灵，王哥没有任何犹豫，直接让之前的云岚吞噬掉了火灵。五个小时后，元素精灵蛋孵化成功。元素精灵海草小帕，评级蓝，等级幼生期，木属性技能强度正 3% 之水属性技能强度正 3% 智力加 3， 敏捷加一，说明这是一只可爱的元素精灵。显然这只更好。当海草小帕吞噬了之前的云岚后，肉眼可见的大了一些，属性也有了略微的增长。原来吞噬能加成长度。王哥抿了抿嘴，如果最后一个精灵蛋不行的话，那就只能用海草小帕勉强一用了。等以后神魔积分多了再去孵蛋。12个小时之后，最后一个精灵蛋终于孵化了。元素精灵蛋孵化成功。元素精灵库洛斯，评级紫，等级幼生期、幼生期、成长期和成熟期。七夕要求。智力大于等于150基础六系属性技能强度正 4% 智力加 5， 体力敏加一，元素震荡被动，基础六系元素法术释放时，强度会因为元素震荡在 95% 至 110% 之间波动。说明库洛斯，我们是库洛斯，我们是无所不能的库洛斯。王哥喜上眉梢，竟然出了一个紫色的元素精灵，而且第一次见到了七夕要求和被动技能。库洛斯没有翅膀，就连手都没有。通体是黑色的，只有一双小短腿，两只大眼睛眨巴眨巴，像是没有双手，又被染成了黑色的小黄人。当库洛斯吞噬了海草小帕的瞬间，肉眼可见的变大了。基础六系属性技能强度正 6% 智力加 8， 体力敏加 2， 而七夕要求也从智力大于等于150变成了大于等于165吸收完了海草小帕的库洛斯躺在了魔法种子的一片小叶子上沉睡了过去。王哥看了眼面板，裸智力已经来到了170。十多点四维，王哥倒是不在意，只是这个被动有点意思，颇有白柔能源压缩的意味，只不过还是差太多了。